guys, what's up? Aqui é o Anel, uma cena da English Experience. E talvez no primeiro momento você olhou assim para esse vídeo e pensou: Meu Deus, 12 horas de aula de inglês. Pois é, pessoal, realmente é isso, 12 horas, mas fica tranquilo, fica de boa, fica relaxado, porque vocês não precisam fazer essas 12 horas num dia só. Hallelujah! Tipo, vou maratonar essa aula, vou fazer tudo isso em um dia. Na verdade, isso é até contraproducente. Eu não recomendo você fazer isso, porque não é assim que você vai aprender. Eu super recomendo que você faça um pouquinho dessas aulas por dia. Sei lá, faz 30 minutos hoje, amanhã faz mais 30 minutos, ou no máximo uma hora por dia. O importante é você assistir essas aulas, sim, de uma forma contínua, porque aqui você vai ter acesso a dezenas de textos em inglês, em que a gente vai trabalhar leitura e interpretação, listening, que é o ouvir para você poder melhorar a sua audição, e naturalmente, quando você melhora a sua audição, você também melhora o seu speaking, que é falar. Mas para isso é importante sim você se dedicar a estudar de forma contínua aí todo esse material que eu vou deixar disponível para você. Certamente que sim! E aí eu preciso reforçar que você vai ter PDF e MP3 para você poder baixar. Gente, tudo isso gratuitamente, não precisa fazer Pix para mim, só faça se você quiser. Não, não precisa, gente, tô brincando. Você é maluco, é? Então, realmente, o material é gratuito. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, que se você clicar nele, você vai ser direcionado para o meu site. Lá no meu site, você vai conseguir baixar todo esse material gratuitamente para você. E por isso eu preciso reforçar para você, então, que essas aulas que você vai ver aqui, elas são divididas em dois formatos. O primeiro formato é focado em leitura e interpretação de texto. Você lê o texto, eu vou estar tá lendo o texto, você... aliás, você vai ouvir o áudio em inglês e eu vou fazer essa tradução para você. Eu vou explicando pontos relacionados à gramática, à tradução, à interpretação, porque você precisa entender o texto. E esses textos começam do básico e vão até o avançado. No segundo momento das aulas que você vai ver aqui, você vai ter mais uma porrada, uma dezena de vídeos aí com áudios em inglês, em que são os áudios legendados, tanto em inglês, em português e também explicações gramaticais. Esses áudios vão, são pequenos, em que você vai poder dividir ele em pedaços para você poder garantir a máxima compreensão. Porque é assim que a gente aprende inglês, ouvindo muito, repetindo muito. Enfim, um material super organizado, super dinâmico, para poder te ajudar a alcançar a sua tão sonhada fluência. É verdade. Bem, e o que eu preciso te dizer é, se você não está inscrito no canal ainda, sei lá, caiu sem paraquedas aqui, já se inscreva no canal, deixe esse jogo aí no vídeo, porque assim eu entendo que realmente vocês estão gostando dos materiais que eu estou produzindo, Esse, essa não é a primeira aula de 12 horas que eu produzo aqui no canal, tem outra aula, tem várias outras aulas com 3 horas, 4 horas, 5 horas de duração, enfim, aí eu entendo que não, o pessoal está gostando das minhas aulas, está gostando dos materiais que eu deixo disponível aí, eu fico feliz, eu fico otimista, eu fico animado e eu vou produzir cada vez mais conteúdo para vocês, inclusive, se vocês quiserem, podem colocar aqui nos comentários sugestões de materiais, de dúvidas que vocês têm, que eu vou produzir exclusivamente para quem colocar aí, beleza? Então é isso, sem mais delongas, falam que eu falo demais, não vou falar muito aí, bora partir para a aula, boa aula para vocês e realmente comprometa-se e dedique-se aí a fazer essas aulas que eu vou deixar disponível, beleza? Partiu estudar então, hein? Vou selecionar aqui para você o texto que a gente vai começar a fazer a leitura e bora ler aqui então. Hi, I'm Jesse and I'm 12. Beleza, então ela já começa se apresentando. Hi, I'm Jesse and I'm 12. Então, ela está se apresentando lá. Eu sou a Jesse e eu tenho 12 anos. Então, assim, ela poderia falar I am 12 years old. Mas ela só falou I'm 12 porque é a forma muito mais simples de ser falar em inglês, né? Eles gostam muito de simplificar. Então, você poderia, ela poderia falar I'm 12 years old. Mas ela falou de forma simplificada. 12. I'm a student at Santo Domingo Middle School in the United States. Ok. Aí ela fala, I'm a student, eu sou uma estudante, ou eu sou uma aluna, na Santo Domingo Middle School. Então, na escola de ensino fundamental. Esse Middle School seria o equivalente à escola de ensino fundamental aqui no Brasil. Se fosse ensino médio, seria High School, que é até aquela a série que tem agora na Disney, os filmes que, tenha, é, que é da Disney também. E aí depois ela fala, in the United States, nos Estados Unidos. States. My school is very big, with 1,200 students. E aí ela fala, my school is very big. My school. Então, uh, aqui ela está falando da minha escola. My, minha escola é muito grande. Observa a utilização dos 
uh, vocabulários, tá? Eu gosto de chamar a sua atenção exatamente para os vocabulários, vocabulários para você ficar atento. Então, very big, muito grande. With 1,200 students. E aqui nos textos você vai ver assim, eu não vou parar uma hora te ensinar, ah, que é number one, two, three. Não é esse o objetivo dessas aulas aqui. Você vai aprender por contexto, por situação. Então, você já aprendeu como é que você fala 1.200. 200 students, tá? Então, fiquem atentos a esses vocabulários, beleza? Se você quiser mais explicação de gramática, dá uma olhada na playlist de gramática, que você vai ver mais aulas ainda explicando esses detalhes. Students. My best friends are Jenna and Annie. Então, my best friends are Jenna and Annie. Minhas melhores amigas são a Jenna e a Annie. Annie. Jenna is American and Annie is Canadian. Então, ó, Jenna is American. Então, aí já está falando da nacionalidade. Jenna is, é americana. E Annie is Canadian. É canadense. Canadian. Our favorite band is One Direction. Então, our favorite band is One Direction. Nossa banda favorita é a One Direction. Que, né, a gente não vai traduzir nomes próprios. Não é apropriado fazer traduções de nomes próprios. Our favorite band is One Direction. Their favorite members are Zane and Neil, but my favorite member is Harry. Their favorite members are Zane and Neil, and my but my favorite member is Harry Styles. Então aqui ela está falando, ó, os os membros favoritos delas, tá? Esse their está se referindo às amigas dela, né? Então delas, as amigas dela. Uh, but my favorite, mas o meu favorito, but my favorite member, meu membro favorito é o Harry Styles. Styles. He's awesome. He's awesome. Então, ele é ótimo. Ok. Eu vou dar zoom aqui na tela, gente, porque eu acho que esse texto vai ficar pequenininho para vocês. Depois vocês me dão um feedback como é que ficou o tamanho do texto, tá bom? Porque a gente olhando no computador é uma coisa, mas... No celular é outro. Vê se esse tamanho, depois que eu dei zoom, ficou melhor para vocês aí. Bora acompanhar aí, então. Ó, Hello. Segundo texto agora. Hello. My name's Enrique and I'm 13. E aí, mais uma vez, se apresentando, né? O carinha aí se apresentando. Olá. Meu nome, my name is Enrique. Meu nome é Henrique. E eu tenho 13 anos. Mais uma vez, ele não falou I am 13 years old. Observa que é muito mais simplificada a forma que eles falam na vida real. 13, I'm Chilean and I'm from Valparaíso. Então, I'm Chilean and I'm from Valparaíso, né? Eu sou chileno e eu sou de Valparaíso. Valparaíso, a city in Chile of about 300,000 people. Um, a city in Chile, a city in Chile of about 300,000 people. Então, uma cidade no Chile com cerca de 300 mil pessoas. People. My school is small, with only 200 students. Ó, oh, my school is small. Minha escola é pequena. With only 200 students. Com apenas 200 estudantes. Students. My best friend is Jose. My best... Ó, oh, my best... Friend is Jose. Meu melhor amigo é o José. Jose. He's Chilean too. He's Chilean too. Ele é chileno também. Two. My favorite class is English. My favorite class is English. Minha aula, minha aula favorita é inglês. Vai acompanhando o mouse que eu vou apontando quais são as palavras que eu estou falando. Isso vai facilitar também a compreensão. English. My English teacher is cool. Oh, my English teacher is cool. Meu professor ou minha professora, não dá para saber. É, meu professor ou minha professora de inglês é legal. Is cool. Cool. His name is Mr. Evans. Ah, aqui a gente já sabe que é o um homem, porque ele fala his name. O nome dele é Sr. Evans. Mr. Evans. Evans. I'm in a soccer club at school. I'm in a soccer club at school. Eu estou em um clube de, de futebol na escola. Como esses, é, esses grupinhos que existem nas escolas, né? o grupo de xadrez, de é, artes cênicas, enfim. Então, aí seriam um desses clubes. 
school. It's my favorite sport. And it's my favorite sport. Então, esse, isso é, este é, ele é, no caso, ele está se referindo ao esporte, né? Ele é meu esporte favorito, ou isto é o meu esporte favorito. And my favorite player is Kaka from Brazil. And my favorite player is Kaka. É engraçado eles falando os nomes português, né? Brasileiros em, em inglês. My favorite player is Kaka from Brazil. Então, o meu jogador favorito, favorite player, é o Kaka from Brazil, do Brasil. Beleza, bora para o nosso terceiro texto. Hi, my name is Noriko. I'm 14. Oh, hi, my name is Noriko. I'm 14. Mais uma vez se apresentando. Oh, então, essa você já sabe que é a forma que você se apresenta. Hi, hello, my name is Noriko. Meu nome é Noriko. And, é, aqui ela não usou ends, na verdade. I'm 14. Eu tenho 14. Ao invés de falar, I'm 14 years old. 14, and I'm Japanese. And I'm Japanese. E eu sou japonesa. Japanese. I'm from Tokyo, the capital city of Japan. I'm, I'm from Tokyo. Eu sou do, de Tóquio, né? The capital city of Japan. Então, a cidade capital do Japão. Então, a gente, a gente traduziria como a capital do Japão. Então, não precisaria falar the capital city of Japan. A tradução seria a capital do Japão. Japan. My school is big, with about 1,000 students. Oh, my school is big. Minha escola é grande. With about. Então, observa que ele usou o about com a ideia de cerca ou aproximadamente, tá? A gente pode usar com esses dois sentidos. O about, então, quando você está falando de número, você pode usar ele com essa ideia de cerca, aproximadamente. Então, oh, with about a thousand students. One thousand students. Com cerca de mil alunos. Students. My best friend is from South Korea. My best friend is from South Korea. Minha melhor amiga. Aqui também não dá para saber se está falando um homem ou mulher. Talvez no próximo parágrafo, no próximo ponto, a gente consegue identificar. Mas aqui a gente não sabe. Então, quando ela fala my best friend, eu posso estar tá falando meu melhor amigo ou minha melhor amiga. É da Coreia do Sul. Korea. Her name is Yesel. Ó, agora a gente sabe. Her name. Então, her... Opa, deixa eu pagar aqui. Her é o dela. Her name is Yesu. Então, o nome dela é Yesu. Então, lá anteriormente, a gente viu que ele falou que o melhor amigo dele é você. His name. Então, a gente já sabe que o has é usado para homem e o her é usado para mulher. Yesu. She's 14. She's 14. Ela tem 14 anos. 14. Our passion is movies. Our passion is movies. Então, a nossa paixão é filmes. Movies. Her favorite movie is Les Miserables and my favorite... Favorite is Percy Jackson. Ok, então ela fala o seguinte, ó. Her favorite movie is Les Miserables. Então, assim, o, o filme favorito dela é Os Miseráveis... Então, observe que está falando dela. Her, amiga dela. Her favorite movie. Então, o filme favorito dela é Os Miseráveis. And my favorite is Percy Jackson. O meu favorito é Percy Jackson. Jackson, Sea of Monsters. Sea of Monsters. O Mar dos Monstros, se eu não estou enganado. Monsters. It's awesome. It's awesome. Isso é ótimo, é maravilhoso. Então, beleza, gente. Então, essa aqui foi a nossa leitura do texto, tá? Uh, e a tradução dele, para vocês entenderem o que está sendo falado. E eu vou trazendo sempre para vocês algum ponto importante que eu acho interessante explicar para vocês. Agora, então, é a hora da gente praticar um pouquinho, né? Deixa eu apagar aqui para vocês. E aqui, vocês podem dar pausa agora. Vocês podem, inclusive, baixar o PDF, que vai estar com esse mesmo material aí. E vocês podem responder isso daí nesse material ou no seu celular, no caderno, onde você achar melhor. É importante a gente praticar, né? Vamos fazer aprendizagem ativa, porque ah, só ficar sentado ouvindo o que eu estou falando não vai te levar na fluência para você melhorar o seu vocabulário. Você precisa praticar um pouquinho. Então, essa é a hora legal de você dar pausa e tentar responder essas perguntas aqui. Olha, o 1 está falando o seguinte, ó. Read the text and write Jesse, Henrique or Norico. Então, Leia os textos e escreva as respostas. Se é Jesse, Henrique 
ou a Norico. Então, ó, this person is from Chile. Então, essa pessoa é do Chile. Aqui já está a resposta porque é o exemplo. Quem é que veio do Chile? O Henrique. E aí depois você vai responder, this person is American. Quem é desses três que, são, que é americano ou americana? Jesse, Henrique ou Anorico? This, this, number two, ó, this person is a soccer fan. Então, essa pessoa é um fã de futebol. Quem é essa pessoa? Número 3. Their best friends are from different countries. Os amigos, os seus melhores amigos são de países diferentes. Quem foi que falou isso nesses textos? Se você lembra, pode botar. Se você não lembra, dá pausa e volta aqui quando eu estava lendo o texto para você ou baixa o PDF e dá uma lida aí no PDF. Então, acreditando que você fez o que eu pedi, né? Eu vou te dar respostas aí então. Vamos lá. Então, o número 1. Um, this person is American. Quem que é americano dos três? Jesse. Jesse que é americano. Uh, this person is a soccer fan. Quem é fã de futebol? Henrique. O Henrique que é uh, o fã de futebol. Número 3. Uh, their best friends are from different countries. Observe que são duas pessoas, porque eu tenho dois espaços aí. Então, quem é que tem os melhores amigos de outros países? Jesse e a Norico. Ok? Então, essas são as respostas. Vamos lá para o número 2. Number 2. Complete the sentence with the adjectives in the box. Então, complete, você vai completar essas frases que estão aqui embaixo com, as, com os adjetivos que estão tá aqui nesse box. Eu vou ler para você e vou traduzir. Awesome, que seria ótimo, maravilhoso. Big, que é o grande, já está aqui no exemplo respondido. Brazilian, que é a nacionalidade, que é brasileiro ou brasileira. Canadian, que é canadense. Capital, que é capital, né? capital de algum lugar. Cool, que é legal. Favorite, que é favorito. E Korean, que é coreano ou coreana. Então, dá pausa agora e busca responder essas, esses espaços que estão em branco e coloca um desses adjetivos que está aí no box, tá? De acordo com o que você leu no texto. Então, agora é leitura e interpretação mesmo. Vamos lá, acreditando que você deu pausa e respondeu. Vamos lá responder então para você. Jenna is American and Anne is Canadian. Então, a resposta aqui dá número 1. Um. Deixa eu colocar aqui para vocês. Canadian. Número 2. One Direction is Jesse's. O que? Favorite band. Número 3. Uh, Mr. Evans is my English teacher. His... O que, que ele respondeu? O que, que ele falou nessa hora? His school, says Enrique. Então, ele falou que o cara, o professor era legal. Número 4. Kaka is a Brazilian. Brazilian... Uh, cadê? Soccer player. Então, ele é um jogador de futebol brasileiro. Lembrando que nacionalidade, você sempre vai usar o que, ó? Letra maiúscula, gente. Number five. Tokyo is the capital. É a capital do Japão. Six. Noriko is Japanese. And Yesu is Korean. Coreana. Lembrando que o, quando você está falando de nacionalidade, fica em maiúsculo. Number seven. Noriko says Percy Jackson, Sea of Monsters, is an... O okay? quê? Awesome. É um filme maravilhoso, incrível, ok? Então, basicamente, isso aí que você precisaria colocar em cada um desses espaços. Então, mais uma vez, você faz a leitura do texto e depois você responde de acordo com, com base no texto. Por último, a gente tem mais um exercíciozinho aqui. Ó, write a profile about you and a friend. Então, escreva um perfil sobre você e o um amigo Use the words below to help. Então é para você escrever um perfil igual a que eles não se apresentaram, falando o que, que eles eram, de onde eles eram, qual era a idade, o que, que eles faziam. Você vai fazer a mesma coisa. Eu vou falar para vocês aqui como que eu falaria sobre mim, só para vocês terem uma ideia. Vocês vão fazer o mesmo em um, um texto, no seu caderno, no seu celular. Coloca nos comentários aqui também que eu vou corrigir os primeiros. Eu não sei se eu vou conseguir corrigir de todo mundo, mas de algumas pessoas... Coloca aqui que eu vou corrigir, vou te falar se está certo, se está errado, o que você precisaria consertar. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários também, que eu prometo que eu vou responder o maior número de pessoas possível. Então, você pode começar dessa forma. I am from... Então, de onde você é? I am from Brazil. I am from Bahia. Então, eu sou do Brasil, eu sou da Bahia. Ó, oh, my nationality. My nationality is Brazilian. Minha nacionalidade é brasileira. Depois, my school. Aqui você pode falar alguma coisa sobre sua escola. Ah, my school is funny. Minha escola é divertida. My school is old. Minha escola é velha. My school is modern. Minha escola é moderna. Observa que você não precisa ficar preso no que foi falado no texto. 
Agora você pode explorar algum vocabulário que você sabe. Ah, my school is crazy, minha escola é louca. Então você pode usar outras coisas que você sabe até para você poder expandir o seu vocabulário e utilizar mais coisas aí. Ó, my favorite sport. Então você pode falar seu esporte favorito. My favorite sport is volleyball. My favorite band is One Direction. My favorite move is uh, Os Vingadores. Enfim, você pode falar alguma coisa aí. My friend... Dave, por exemplo, meu amigo, my friend Dave is from uh, Rio de Janeiro. Meu amigo David é do Rio de Janeiro. Uh, his nationality, his nationality, a nacionalidade dele é, uh, his nationality is Brazilian, ou his nationality is Japanese, ok? Ou hers, for ela. E aí você vai falar um pouquinho sobre ele, ó. His favorite sports, o esporte favorito dele, ou her favorite sports. Her favorite movie, her favorite teacher, enfim. Então essa é uma hora de você explorar um pouquinho. Você pode usar vocabulários que você viu aqui nos textos que eu trouxe para você. Você pode usar outros vocabulários que você conhece também. O importante é praticar, beleza? Lembrando que você tem esse PDF e você também tem os áudios para você poder baixar os textos para poder te ajudar a praticar e treinar, melhorar ainda mais o seu listening e o writing também. Então é isso, essa foi a nossa primeira aula do nosso novo curso aí de Reading and Writing. Coloca aqui nos comentários também o que você achou. Gostou da aula? Valeu a pena? E aí, posso fazer mais aulas? O que você acha? Coloca aí que dependendo, se tiver muitos likes, muitos views, eu prometo que vou fazer uma série de aulas aí infinita. Não, infinita não, né gente? Mas eu vou fazer bastante aulas especialmente para vocês, beleza? Então, fui nessa. Até o próximo vídeo. Então, bora ao que nos interessa. Eu vou mudar a tela aqui porque esse textozinho aqui eu não consigo fazer a leitura do jeito que eu quero com o, o aplicativo que eu utilizo para fazer a leitura. Então eu trouxe esse outro texto aqui, que é o mesmo texto, só que ele está escrito de uma forma diferente. Então são dois personagens, ah, o azulzinho é o menino e o vermelhinho é a menina. Então bora fazer a leitura dele? Hi, I'm Eddie and you're on the students only page on the Rosa Parks Middle School website. Beleza, então ela já chega, ele já chega se apresentando. A voz está de menina, mas sabe que é o menino que está falando. Então ele fala, hi, se apresentando, né? Oi, I'm Eddie, eu sou o Eddie. Vai acompanhando o mouse, que aí você vai entendendo exatamente o que eu estou falando. Ó. I'm Eddie, eu sou o Eddie. And you're on the students only page on the Rose Parks Middle School website. O que, que ele está querendo dizer aqui? Ó? Eu sou o Eddie e você está, provavelmente a pessoa com quem ele está falando, que é a Carolina, Uh, e você está no Students Only. O que é o Students Only? É a página, é, é um site dessa escola aqui, ó. Página no do uh, Rosa Parks Middle School, que é o nome da escola. A escola se chama Rosa Parks Middle School. Lembrando que Middle School seria o equivalente ao ensino fundamental. E o High School, que eu já até falei na aula anterior, seria o nosso ensino médio, ok? Bora continuar aqui então. Website, today we have a new student with us and he... Então, ó, today we have a new student with us. Então, é, ele tá falando, ó, hoje nós temos um novo estudante com a gente, ok? With us, com a gente, a gente pode falar esse with us, seria o nosso conosco, mas não é na linguagem do dia, a gente não fala conosco, né? A gente fala com a gente, então é uma linguagem mais informal, coloquial. Here's an interview with her. E aí, ó, and here's an interview with her. E aqui está uma entrevista com ela. Então, here's an interview with her. Então, aqui está, aqui tem uma, aqui é, tem uma entrevista com ela, com a, a estudante nova. Her. Hi. What's your name? Hello. Então, beleza. Aí ele, né, ele se apresentou para o website, como se fosse uma vídeo, uma entrevista mesmo, né? E aí ele se apresentou falando de onde ele era e depois ele se apresenta para a personagem, para a menina, Carolina. Hi, what's your name? Qual é o seu nome? Ó, Hi, what's your name? Então, observa essas contrações, beleza? What's your name? Então, ao invés de eu falar what is your name, eu vou fazer contraído. Importante, lembrando, gente, que isso aqui não é uma aula de gramática. Eu vou chamar a sua atenção para gramática, mas aqui é mais um, uma aula de leitura e interpretação de texto, compreensão, listening comprehension, trabalhar o listening. Se você quiser uma aula de gramática, aqui no canal tem mais de 60 aulas que vai do básico até o avançado. Então, dá uma maratonada aqui no canal que tem bastante conteúdo legal para você. Então, bora focar na leitura e interpretação, tá bom? Hello. My name's Carolina. 
Beleza, aí ela se apresenta. Hello, my name is Carolina. Então, ela se apresentando. Olá, meu nome é Carolina. Então, observa que essa contração, ela acontece também no names, ok? Ao invés de ela falar name is, ela contrai e fala names. Carolina. Where are you from, Carolina? I'm... Ok, aí ele pergunta, where are you from, Carolina? Então, o legal da gente trabalhar com textos igual esses que eu estou trazendo para você, é que você vai ver perguntas que é usado no dia a dia, não é uma historinha que não tem um, um, um diálogo. Normalmente, a maioria das histórias tem muito mais um monólogo, um personagem só falando ou... É, aquela, não há um diálogo, de fato. Já quando você trabalha com esses textos que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão ver que são entrevistas, são bate-papo, conversas. Então, aqui você vai ver perguntas que são feitas no dia a dia mesmo, quando você está conhecendo alguém. Então, qual foi a primeira pergunta? What's your name? Depois, where are you from? De onde você é? E aí ela vai responder. I'm from Mexico. My family and I are new to the US. And are you... Ok, e aí ela fala. I'm... From Mexico, ó, eu sou do México, eu venho do México. My family and I, minha família e eu, are new to the US. Minha família e eu somos, porque ela tá falando minha família e eu, por isso que, cuidado com essas pegadinhas, né? Não é I am. Por que que não é I am? Porque eu tô falando minha família e eu, que seria o equivalente a nós. E aí quando a gente fala nós, a gente usa qual verbo to be? O are, então, my family and I are new to the US. Nós somos novos nos Estados Unidos. Ah, Ronera, mas por que, que tem o to a to the US? Porque é regra, tá, gente? Então, regras de preposições, quando eu estou falando que eu sou novo em algum lugar, eu vou usar new to, to the e o nome do lugar. Um outro ponto importante foi o US, né? Esse US seria United States, a forma contraída. Então, assim, quando eles estão falando dos Estados Unidos... Eles, eles costumam se referir a algumas formas. Então, eles podem falar US, eles podem falar USA, às vezes eles falam só América, enfim. Então, vai depender do, de quem está falando, às vezes a própria região, eles têm uma forma diferente de falar. You happy here? Ok, e aí ele pergunta, and are you happy here? Observa que é uma pergunta, então por isso que eu estou falando, are you Happy. Então, e você? E você é feliz aqui? Here? Yes, I am. It's cool. E aí ela responda. Yes, I am. Eu estou respondendo sobre mim mesmo, então eu vou usar o eu. Yes, I am. It's cool. Esse it's cool seria é legal, é maneiro, né? Uma linguagem mais moderna. Cool. How old are you? E aí ele pergunta. How old are you? Quantos anos você tem? Lembrando que é uma entrevista mesmo, por isso que essas perguntas assim, né? E aí pergunta, quantos anos você tem? You? I'm 12. My sister, Juana, is 13 and my brother, Eduardo, is 15. Ok, e aí ela responde, ó, I'm 12, eu tenho 12. Observe que ela não fala I'm 12 years old. Desde o texto anterior, eu tô trazendo, tô chamando sua atenção para essa linguagem que é uma linguagem mais natural, mais fluida, ao invés de eu falar I'm 12 years old, não tem essa necessidade. Então você fala de uma forma mais simplificada. I'm 12, eu tenho 12 anos, minha irmã Joana é, tem 13 e meu irmão Eduardo tem 15. 15, are they at the school too? E aí ela, ele pergunta, are they at this school too? Então, eles estão nesta, esse at this, né? Eles formam nesta, nesta escola também, que é essa escola na qual ela está sendo entrevistada para esse website. Two? No, they aren't. They're at Middleton High School. I'm not very happy about that. Beleza. E aí ele, ela responde, no, they aren't. Então, observa a pergunta, are they, eles estão? E ela responde, no, they aren't. Então, negativa, né? No, they aren't. Não, eles não estão. Ou eles não são, né? Se estão, são, depende da, do sentido da frase. E aí, depois ela responde, they're at Middle, Middleton High School. Então, eles estão na escola de ensino médio Middleton, que é o nome da escola. I'm not very happy about that. Eu, eu não estou muito feliz... É sobre isso, em relação a isso, né? O about seria o sobre. Mas aí, para poder fazer uma tradução mais natural, eu poder falar em relação a isso. Que é o fato dela 
dos irmãos estarem em outra escola. That. It's okay. We're nice people here. E aí ele responde, it's okay. Tá tudo bem. Nós somos pessoas legais aqui, ok? People here. Great. What are you interested in? Great. Ótimo. Né? E aí ele vai perguntar, what are you interested in? In. Quais são os seus interesses ou em que você está interessada? Importante, gente, quando a gente fala de tradução, assim, você tem a tradução que é aquela exatamente do jeito que foi falado. Então, se eu fosse fazer uma tradução do jeitinho que está aqui, eu falaria como? É, qual é o que você está interessada? Em o que você está interessada? Seria uma tradução é, mais palavra por palavra. Mas uma tradução mais natural, que é o mais interessante mesmo, a gente faria como? Quais são os seus interesses? Em que você está interessada? Então a gente faz uma tradução mais natural, tá bom? Bora continuar aqui. In music. Music is my passion. Who's your... Ok, e aí ela responde. Music, música. Música é minha paixão. Music is my passion. Your favorite singer? E aí ele pergunta. Who's your favorite singer? Quem é, observa mais uma vez a contração, who's, ao invés de eu falar who is, poderia falar também, mas mais natural é eu falar who's. Who's your favorite singer? Quem é seu cantor favorito? Começa a observar a ordem das palavras, né? Quem é o seu cantor favorito? Então, quando eu estou falando de adjetivo, o adjetivo vem primeiro que o substantivo. No caso, favorite é o adjetivo e singer é o substantivo. Singer? My cousin, Mariano. He's a reggaeton singer in a band. Ok. E aí ela fala, my cousin, meu primo, Mariano. Ele, ele, ó, his, a, ele é um singer, um cantor de reggaeton, que é esse estilo musical, e na band, em uma banda. Band. Wow. Is reggaeton your favorite music? E aí ele pergunta, e aí ele exclama, né? Uau, wow, uau. Wow. É, is reggaeton your favorite music? Então, o... Aí ah, aqui a gente pode pegar um, um detalhe importante. Esse music, a gente conhece music como música mesmo, né? Mas a gente pode entender também como estilo musical, né? Tipos de, de estilos musical, pop, rock, reggae. Então, aqui esse music ganhou esse sentido. Então, então ele, ela, ele pergunta assim... Reggaeton é o seu estilo musical favorito? A gente pode traduzir dessa forma essa frase. Music? Yes, it is. It's my favorite, too. Beleza. Aí ela responde, yes, it is. Observe que eu estou falando it, it is. Ok? Por que eu estou falando it is? Porque eu estou me referindo ao reggaeton, que é um estilo de música. Então, eu estou falando de uma coisa. Todas as vezes que eu estou falando de uma coisa, eu vou usar quem? O it. Yes, it is. Observe a forma de você responder, a forma completa. Eu não posso falar só yes. Aliás, poder eu posso, mas é uma linguagem formal, não é muito bem vista, às vezes pode soar um pouco como rude, uma pessoa que não quer muito papo, sabe? Então, a forma mais assim, natural de você responder é, yes, it is. E aí, depois, o rapazinho responde, it's my favorite too. Observa o too sendo usado como também. E observa que é parecido com o português, é o meu favorito também. Então, o too também vai no final da frase. Too. Really? That's awesome. Really? Sério? That's awesome. Sério? Isso é muito legal. Oh, que bacana. Esse that's awesome é que incrível. Você pode traduzir de várias formas, sabe? Depende do texto, depende do contexto. Então, eu traduziria da seguinte forma. Sério? Que massa. Né? Eu, pelo menos, uso muito massa aqui no Espírito Santo. Sou do Espírito Santo. Então, a gente fala muito massa aqui. Nossa, que massa. Então, eu traduziria assim. Né? Mas aí vai depender da região onde você está, como você quer traduzir. Tradução pode brincar, gente. Não precisa ficar preso em uma coisa só, sabe? Awesome. Thanks, Carolina, for a great interview. Então, ó, Thanks, Carolina. Obrigado, Carolina, for a great interview. Por uma entrevista incrível. Esse great seria ótimo, né? Mas para fazer uma tradução mais natural, eu posso falar por uma entrevista incrível, maravilhosa, enfim. Interview. Thanks, Eddie. See you later. E aí ela agradece. Thanks, Eddie. Obrigado, Eddie. Uh, see you later. Então, te vejo mais tarde. Esse later 
é o mais tarde ou depois também, né? Pode ser usado com esse sentido de depois, te vejo depois. Beleza, pessoal? Então, bora voltar para cá, que agora a gente vai ter os exercícios. Opa, deixa eu só apagar aqui. E agora a gente vai fazer esses exercícios aqui, ó. Que tá aqui do lado. Lembrando que você vai ter acesso a esses exercícios também. Deixa eu dar um zoom aqui na tela, para ficar melhor para você ver. Deixa eu ver se tá legal, deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom. Opa! Beleza, então é o seguinte, você tem esse material para você poder baixar. Você pode baixar, pode imprimir, se quiser só baixa e responde no seu caderno, enfim, vê como que é melhor. Mas o importante é o seguinte, gente, dê pausa agora e busca responder essas perguntas aqui. Essas perguntas são perguntas sobre, perguntas de leitura e interpretação. Então a gente acabou de ler o texto é, e agora é hora de você responder essas perguntas. Essa é uma forma muito interessante de você aprender a adquirir vocabulário, entender o contexto... Porque assim, a aprendizagem já tem que ser ativa. Não adianta você ficar sentado esperando um milagre acontecer e você aprender. Você precisa de fato uh, colocar a mão na massa. Então, essa é uma forma bem legal que eu trouxe aí para você poder começar a raciocinar. E eu vou fazer a correção com você assim que você fizer da pausa e fazer os exercícios. Então, acreditando que vocês fizeram isso que eu recomendei, bora fazer a, a resposta aqui, né? Vou te dar respostas agora. Então, o primeiro já está feito, que é Who is the new student? Quem é a estudante nova? Que é a Carolina. E aí, a primeira pergunta é, how old is she? Quantos anos ela tem? Então, eu vou colocar a resposta aqui. Ela tem 12 anos. She is 12. Número 2, what is she interested in? Quais são os seus interesses ou em que ela está, in, em, é, em que ela está interessada? Então, ela está interessada em music. Importante, gente, responda sempre em inglês, tá? Essa é uma forma de você praticar, não é de você é, ler tudo em inglês e não responder e colocar português. Não, responda em inglês também. Terceiro, what is Carolina and Eddie's favorite music? Então, o estilo de música favorito dos dois, por coincidência, é o reggaeton. Reggaeton, né, em português. Beleza, bora pro próximo, então. Número 2, number 2, correct the sentence. Então, as sentenças aqui, elas estão erradas, né? Elas estão numa afirmação, ó. The website pages for teachers only. Então, tá errada essa... essa essa afirmação. O seu objetivo é o quê? É você fazer a negação dessa afirmação. Então, ó, como é que ele respondeu aqui no exemplo? It isn't for teachers only. Não é apenas para professores. Porque a afirmação está falando que ó, the website pays for teachers only. O website é apenas para professores. Não. It is for teachers only. It's for students only. E aí você coloca a forma correta. Beleza? Então, dê pausa. E busque responder isso daqui. Primeiro negando essa afirmação que está errada. E depois escrevendo a forma correta de você responder. Vamos lá. Então, número 1. Um. Vou te dar a resposta. Acreditando que você deu pausa aí. ó. Carolina is American. Não, gente. Ela não é americana. Então, eu posso falar. She isn't American. She is Mexican. Ela é mexicana, tá? Eu poderia falar Caroline, eu poderia falar Chi. Tanto faz, isso não vai fazer diferença não na resposta. Vamos lá, number two. Uh, her sister is 14. Então, não. Her sister isn't 14. She is, ou her, eu poderia, eu vou, vou manter o her. Her sister is, quantos anos tem a irmã dela? Deixa eu olhar aqui. Uh, aqui, ó, Joana, ela tem 13 anos. O Eduardo que tem 15. Então, her sister is 13. Ok? Bora pro próximo. 3. Uh, her brother and sister are at Rosa Parks Middle School. Então, o irmão dela e sua irmã estão na Rosa Parks Escola de Ensino Médio. Então, errado, ó. Eu, eu vou falar de fazer de uma forma mais simples. They aren't, porque eu estou falando em relação a eles, né? Então, they aren't uh, cadê? at Rosa Parks opa, Middle School. Uh, they are Middle Town High School. Ok? Então, eles estão nessa escola aí. Então, é essa forma de você responder. Ó. They aren't. E depois eu respondo afirmando, they are, onde eles estão de fato. Number four, é, Carolina, a, a afirmação é, Carolina is interested in animals. Não, então, she isn't interested in animals. She is interested 
uh, em music. Pessoal, vocês podem colocar aí nos comentários também que as primeiras pessoas que colocarem as respostas dos exercícios, se você ficar na dúvida, eu vou ajudar a, a corrigir, tá? Eu te dou a resposta. Óbvio que se for muita gente, eu não consigo, né? Mas os primeiros que colocarem, eu me comprometo a corrigir e falar onde está o erro, beleza? Então, aproveita essa oportunidade, hein? Número 5, ó. Carolina's favorite singer is her uncle. Então, uh, Carolina... Favorite Carolinas, opa, deixa eu botar aqui o, como fala minha aluna, vírgula flutuante, favorite singer, isn't her uncle, não é o tio dela, é... aí eu vou repetir, Carolinas, favorite singer, is her cousin, é o primo dela. Então observa que eu posso usar exatamente do jeito que está na, na, na afirmação. Né, a afirmação é errada. Eu só vou colocar a, a, os verbos no, na negativa. Ó, Carolina and Eddie are interested in rock music. Então, aqui eu vou simplificar. Ó, they aren't. Para não ter que ficar repetindo o nome deles tudo. They aren't interested in rock music. They are interested in reggaeton music. Então, essa é a forma, a resposta correta. Beleza, gente? Então, bem simples. Vocês viram que não tem segredo, né? Primeiro, eu vou negar aquela afirmação inicial e depois eu vou escrever como que seria a forma correta. Alright? É, aí, muitos alunos falam, ah, eu, eu tenho que escrever tudo. Gente, é interessante você escrever tudo, né? Porque assim é uma forma de você colocar o seu cérebro para poder praticar, se acostumar com as palavras, se acostumar com a construção gramatical. É um tipo de aprendizagem também, então isso vai te ajudar bastante. O terceiro é o seguinte, aqui é a resposta livre. Você vai, ó, write an interview with a person in your class or a person in your family. Então escreva uma entrevista com uma pessoa da sua sala ou uma pessoa da sua família. Think about the following questions. Pense sobre as seguintes Perguntas. Show! Então eu tenho essas perguntas aqui, você vai imaginar que você está entrevistando, sei lá, o seu primo, o seu namorado, sua namorada, seu mãe, sua mãe, seu pai, enfim, quem vocês quiserem. O importante é você praticar. E aí você vai responder essas perguntas, ó. What, what is his, se for homem, what is her name, se for mulher. E aí você vai respondendo, mas não só coloca a resposta do lado, ah, Joana, Marcelo, não. Her name is Joana, his name is Pedro, ok? How old is he? Ah, 14, 20. Não, coloca certinho, ó. He is 14, she is 13, tá? Então, vai fazendo dessa forma. When is his or her birth birthday? Quando é o aniversário dele ou dela? Ah, July 4th. Eu posso colocar dessa forma. O TH é para ficar em cima, né? Mas, opa, não vai. Enfim, mas você sabe que o THzinho fica em cima. July, 4 de julho. Enfim, uh, where is he or she from? De onde ela é? Como a gente está? Se o seu amigo for de outro país, beleza, você vai falar o país. Mas se for é, no Brasil, você vai falar, ah, he is from Bahia, he is from é, Brasília. Enfim, você pode falar o estado, a cidade. What is his or her passion? Qual é a paixão, ou a paixão, ou qual é a paixão dele ou dela? Então, her passion is, ou his passion is. Beleza, então... Coloque essas respostas aqui nos comentários desse, dessa pequena entrevista e eu vou corrigir para as primeiras pessoas que fizerem, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, ó, se você não me segue no Instagram, o link do Instagram está aqui embaixo. Vai lá, me segue que lá tem mais interatividade, tem alguns exercícios complementares também. E dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque aqui você vai achar o material para você poder baixar dessa aula e um monte de outras aulas que eu deixo disponíveis aqui no canal também. Beleza? Fui nessa. Então, bora o que nos interessa, meus amigos. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui na tela para ficar melhor para vocês verem o texto. Deixa eu ver se aqui tá legal. Acho que tá. Esse tamanho aqui tá bom. Bora começar, então. Hi, I'm Louise Jefferson. Beleza. Então, ele começa já se apresentando aqui, né? Hi, I'm Louise Jefferson. Esse hi a gente já viu várias vezes, né? Olá, oi. Então, é se apresentando. I'm Louise Jefferson. A gente já viu também, né? Eu sou... Jefferson, welcome to my travel blog. E aí fala, welcome to my travel blog. Então, welcome, esse welcome é com essa ideia de seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, então, é, é a forma que você utiliza. To my 
travel blog, não? Então esse travel é de viagem, então ele fala, o meu blog de viagem, então é um blog que ele fez para poder compartilhar como que está sendo essa viagem dele que ele fez para a Dinamarca. Blog. Where am I this week? Ah, e aí ele fala, where am I this week? Onde eu estou esta semana? Então, ele está tá fazendo uma pergunta, né? Como é um blog, ele faz uma pergunta para ele mesmo e ele mesmo responde. Então, olha, where am I? Onde eu estou? Vai acompanhando o mouse que eu vou traduzindo e eu vou mostrando para vocês as palavras. Ó. Onde eu estou this week? Essa semana. Week. I'm in a very special hotel in Copenhagen. Beleza, ó. I'm in, eu estou em a very special, em um... Aí a gente tem que fazer a leitura de tudo, a very special hotel. Então, em um hotel muito especial, em Copenhagen. Copenhagen. The Central Hotel in Copenhagen. Então, aí ele fala o nome do hotel, The Central Hotel em Copenhagen. O, o hotel central, que é o nome do hotel em Copenhagen. Lembrando que Copenhagen é a capital de Dinamarca, aula de geografia. Copenhagen, Denmark, is only three months old, but... Aí ele fala, ó, Denmark, que é a Dinamarca, is only, only three months old. O que, que esse only three months old quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que o hotel tem três meses de vida, três meses de existência, de abertura, né? Quando a gente vai falar sobre um negócio que acabou de abrir, ele fala, ah, esse negócio só tem três meses, sei lá, três meses de existência, três meses de abertura. Então, lembra do seguinte, quando a gente está falando de tradução, a gente pode brincar aí, não precisa fazer aquela coisa ao pé da letra. O importante é sempre você pegar a ideia. Então, quando ele fala, it's only three months old, ele está querendo dizer que só tem três meses de existência, por se tratar de um negócio, né? But it's very popular with tourists. E aí fala, but... It's very popular with tourists. Então, ele está falando o quê? Mas, it's very popular. Ele é, no caso, eu estou me referindo ao hotel, mas ele é muito popular with tourists, com os turistas. Tourists. This is because it isn't a typical hotel. E aí, ele fala, this is because, isso é porque, porque, a gente pode brincar, né? This is because. Então, porque... It isn't a typical hotel, porque ele, it, não é, isn't a typical hotel, um hotel comum, um hotel típico, né? Ele tem alguma coisa diferente, bora descobrir. Hotel. It's very different. E aí ele fala, it's very different. Então ele é muito diferente, deixa eu só subir um pouquinho aqui mais. It's very different. Acho que vou ter que puxar aqui, isso. Different. The Central Hotel is a very small hotel with only one bedroom. Então ele fala, The Central Hotel is a very small hotel. Então o, o nome do hotel, o Hotel Central, é um hotel muito pequeno com apenas um quarto. Então, with only, com apenas one bedroom, um quarto. Bedroom. But it's the ideal hotel for visitors to the city. Uh, but... It's the ideal hotel, então, mas ele é o hotel ideal, ideal hotel, hotel ideal, ideal, for visitors to the city, para visitantes, para visitar a cidade. City. In the bedroom, there's a bed, a TV, and some lamps. Oh, in the bedroom, no quarto, tem uma cama, there's a bed, a TV, uma TV, and some lamps, e algumas, algumas lâmpadas. Lamps. There are closets and cupboards too. Ok, there are closets and cupboards too. Então, tem armários e armários também. O que acontece? Closets and cupboards são armários diferentes. O closet é aquele que a gente vê na, em algumas casas que tem mesmo aquele espaço que você tem os, os armários, é, um, tipo um, um guarda-roupa, né? Que você coloca as suas roupas. O cupboard seria uma coisa que fica do lado da cama, um armário, uma estantezinha para você poder colocar, sei lá, o seu notebook, colocar uh, algum material, um, um espelho, alguma coisa assim que você pode colocar assim para pegar fácil, entende? Então seria um armário, não de roupa, um armário para você colocar utensílios. E o closet seria para você colocar roupa, sapato, essas coisas. É uma pequena diferença que existe entre os dois. Two. Next to the bedroom, there's a bathroom. Então, ó, 
next to the bedroom, então próximo ou próximo, esse next a gente pode falar próximo ou ao lado, tá? Então aqui a gente não tem como saber se está exatamente ao lado do quarto ou próximo ao quarto. Então próximo ou ao lado do quarto tem um banheiro. Bathroom. In the bathroom, there's a shower and there's a sink and a toilet. E aí ele fala in the bathroom, no banheiro, tem uma... Um... E aí ele fala, ó, no banheiro, in the bathroom, there's a shower. Então, tem um chuveiro, there's a shower, and there's a sink, e tem uma pia, uma pia uh, cadê? And a toilet. E o toilet aqui seria, tipo, a privada mesmo, né? Então, é, o bathroom seria todo aquele ambiente, o espaço grande do banheiro, né? E aí depois ele fala, o chuveiro, a pia e o toilet seria, tipo, a privada. Toilet. The hotel is in an old building from 1905, but the... Ó, oh, the hotel is an old building from 1905. Então, o hotel... Uh, cadê? The hotel... O hotel está em um, um edifício, em um prédio antigo de 1905. But the bathroom, bed, and TV are modern. But the bathroom, mais o quarto, mais o banheiro, a cama e a TV são modernos. Modern. There's free Wi-Fi too. Beleza, e aí fala tem Wi-Fi gratuito também. There is a free. Gente, observa aqui que aqui é, tá falando muito o there's, que nada mais é do que o nosso there is, que é o existe. Né? No português, quando a gente quer falar que, que alguma coisa existe, a minha casa é, tem três quartos, né? a gente usa o verbo ter. Já no inglês, não, a gente usa o there is ou they are. Tá? Então, observa isso, que é importante. Two. Its location is important. Its location is important. Sua localização é importante. Então, esse it, eu estou me referindo ao, ao, ao pronome de posse. A sua localização, a localização do hotel. Important. The Central Hotel is in Fredericksburg, a cool area of Copenhagen. Então, ó, the Central Hotel, então o hotel central, é em Fredericksburg. Nossa, os nomes em esquisito da Dinamarca, não é diferente? A cool area of Copenhagen. Então, uma área legal de Copenhagen. Copenhagen, and it's near all the popular tourist attractions. Cadê? And it's near all the popular tourist attractions. Então, e ele é, eu estou me referindo ao hotel ainda, próximo ou perto de todas as atrações populares turísticas, ou todas as, as atrações turísticas populares, enfim, com essa ideia. Attractions. From the windows, there are great views of the city. Então, from the windows, então, das janelas, a partir das janelas, there are great views of the city. Então, existem é, belas paisagens da cidade, ótimas, ótimas paisagens da cidade. Né? Então, ele tem uma, uma vista, acho que esse view a gente pode traduzir como vista. Tem ótimas vistas da cidade. Né? Esse view pode ser paisagem, mas pode ser com essa ideia de vista mesmo. City. Under the hotel, there's a cafe. It's very... Então, ó, under the hotel, there's a cafe. Então, embaixo ou abaixo do hotel tem uma cafeteria. Esse café, a gente pode traduzir como uma cafeteria, uma lanchonete, alguma coisa com esse sentido. Very small too, with only five chairs inside. E, ó, it's very small too. Então, é muito pequeno também. With only five chairs inside, com apenas cinco cadeiras dentro. Inside. Big or small. That isn't important. Oh, big or small. Grande ou pequena. That, that isn't important. Esse that é com uma ideia de isso. Isso não é importante. Ou aquilo não é importante. Ao fato do que ela está relatando. Que o hotel é pequeno, o quarto é pequeno. Então, isso não é importante. Important. The Central Hotel is the perfect place for visitors to Denmark's capital city. Então, ó, the Central Hotel is the perfect place for visitors to Denmark, Denmark's capital city. Então, o Hotel Central é o, o, is the perfect, é o lugar, porque esse place é lugar, é o lugar perfeito para visitantes, para visitar a Dinamarca, a capital da Dinamarca. Então, gente, o texto é esse, é um texto simples, se você observar, ele está com muito foco no there is, em um there are, que é no sentido de existir de haver, né? Mas aí para você se lembrar da comparação com o português, né? No português a gente fala tem, já no inglês a gente não pode falar it has 
Uh, they have, a gente tem que usar o there is e o there are quando você está falando que existe alguma coisa. Tem um carro lá fora, minha casa tem um quintal, tem um jardim. Então a gente usa o there is e o there are. Se você não domina esse conteúdo, assim, o que eu recomendo é você fazer as aulas que está aqui no meu canal também, de inglês é, essencial, de gramática em inglês, que vai do básico até o avançado, são 60 aulas. Então segue lá essas aulas que eu explico detalhadamente o se there is, there are, como que a gente estuda com eles, como que a gente aplica eles na verdade na frase, tá bom? Então é importante você fazer essas aulas também para poder complementar uma aula minha conversa com a outra, sabe? Ela complementa o outro conteúdo. Mas então bora que nos interessa aqui, que é a nossa leitura e interpretação de texto, beleza? Então se você uh, quiser, você pode baixar o PDF para você poder ler esse texto novamente, lá também tem a tradução do texto, então isso te ajuda também. Uh, e aí você volta para cá e faz esses exercícios. Você pode até, se você for imprimir, ou, ou, ou vai olhando o PDF que está lá e responde essas perguntas que estão aqui. Eu vou te dar a resposta também, mas é importante você é, buscar responder primeiro, que é uma forma de você colocar a sua cabeça para pensar, raciocinar, refletir, não só ficar num estudo passivo, né? eu te explicando as coisas. Então, dê pausa e busque fazer essas atividades. Então, vamos lá. Acreditando que você deu pausa e respondeu, eu vou lá te dar a resposta, então. O número 1. Um, Read the text, then choose the correct answer. Então, leia o texto que a gente acabou de ler. Então, escolha a resposta correta. Aí, está falando o seguinte. Ó, the blog is about... O blog é sobre o quê? É sobre A, a city, B, a house, é, C, a hotel, D, furniture, ou móveis. Então, esse blog é sobre o quê? Sobre uma cidade, uma casa, um hotel ou sobre móveis? Bem, de acordo com o que a gente viu, o blog é sobre um hotel. Por mais que ele fala dos móveis, por mais que ele fala da cidade, ele está focado no hotel, está descrevendo o hotel. Então, a resposta certa é a letra C, hotel. Bora para o number 2. Oh, read the text again. Leia o texto novamente. Then answer the questions. E aí, a primeira pergunta que serve como exemplo é Where is Luiz? Então, onde está a Luiz? É... A gente, Luiz, é uma menina, mano. Agora que eu fui ver X em Copenhagen, eu tô achando que é porque eu acho que eu foquei no Jefferson, né? Enfim, ela está em Copenhague. Meu Deus do céu, coitado. Mas se bem que nesse negócio aí de gênero, né? Ele pode ser ela, ela pode ser ele, tanto faz. Enfim, fica com uma intenção positiva aí. Beleza, então X Copenhagen. Ela está em Copenhague. Beleza. Número 1. Um. How old is the Central Hotel? Então... É, quão velho é o, o, o hotel central? Quanto tempo tem o hotel central? Bem, conforme a gente viu, ele tem 3 months old. Ele tem 3 meses de vida, 3 meses de existência, né? Number 2. What, oh, what is there in the bedroom? Então, o que, que a gente tem dentro do quarto? Então, ele, ela falou o seguinte, que tem There's é, a bed, a TV... And some lamps. E também falou que tinha armários, né? There's a closet and a cupboard. cupboard. Então, isso é o que tem dentro do quarto, tá? Número 3. Where is the bathroom? Então, onde que está o banheiro? Então, the bathroom is next to the bedroom. Então, o banheiro está próximo ou está ao lado do quarto, beleza? Bora para o número 4. Gente, é importante vocês responderem do jeito que eu estou respondendo aí, né? Resposta completa, completa, porque essa é uma forma de você praticar também, né? Porque se você falar, colocar next to the bedroom, então é uma resposta que está certa, mas ela está incompleta, aí você não pratica tanto o ato da escrita, tá? Então é importante você buscar responder de forma completa. Number 4. Is there a bathtub? Então, bathtub é banheira. Então, no. Opa. No, there isn't. There isn't. Então, não tem. Number 5. Ele não falou em nenhum momento de banheira. What is Fredericksburg? Então, o que, que é Fred Fredericksburg? Nossa, que nome diferente. Então, it's a place. Actually, it's a cool Area in Copenhagen. Copenhagen. Então é uma área legal em Copenhagen. É uma, uma região, né? Um, where, where is the café? Então onde está a cafeteria? It's under the hotel. Então está abaixo, está embaixo do hotel. Beleza, gente. Número 3. 
ó, write a description of your dream hotel bedroom. Então, uh, escreva uma descrição do seu hotel de um quarto perfeito. Como é que seria esse hotel de um quarto perfeito para vocês? Então, think about the following questions. Se você quiser, você pode se guiar exatamente para essas perguntas aí. Where is it? Então, onde ele está? Onde ele fica? Is it big or small? Para você, o seu hotel de um quarto perfeito, como é que seria? Ele seria grande, ele seria pequeno, ele seria aconchegante, como é que seria? Is it old or modern? Ele seria novo ou velho ou moderno? É, what furniture is there in the room? Quais móveis haveria no quarto? What other things are there in the hotel? Quais outras coisas haveria no hotel? For example, bathrooms, por exemplo, é, quartos, cafeteria, restaurante, a swim pool, piscina, tennis courts, que é quadra de tênis, etc. What is it near? Ele é próximo a quê? Então, escreva isso até Ah, my, my dream hotel is old, with a big bed. Então, é velho, com uma cama grande. Começa a escrever isso, descreve isso. Se você quiser, coloque aqui nos comentários o, o seu parágrafo aí de como seria o seu hotel perfeito. E aí, eu prometo que eu vou corrigir alguns. Não vou conseguir corrigir todos, né? Dependendo do volume que tiver. Mas alguns que os primeiros que colocarem, eu vou corrigir. Vou te falar se tá certo, tá errado, o que, que você precisa melhorar. Beleza? So, guys, então é isso daí, pessoal. Espero que você tenha gostado de mais uma aula. Lembrando que você tem um PDF e um PT3 para você poder baixar e praticar. E né, realmente colocar aí o seu inglês para funcionar, trabalhar. Porque também né, não adianta só ficar sentado aí esperando o milagre de acontecer. Tem que estudar, tem que praticar. E aqui no meu canal você viu que tem um monte de material para poder te ajudar. Então, se você é novo no canal, dá uma fuçada aí no canal que tem muita coisa para poder te ajudar. So, that's it. Então, bora que nos interessa, meus consagrados. Vamos lá, olha só. Esse, esse texto aqui, na verdade, é um e-mail que está sendo enviado do Paul para o Patrick. Tá? Então, ele está falando algumas coisas, só para poder situar vocês aí, tá bom? Então, ele fala algumas coisas para o Patrick. É o Paul conversando com o Patrick por e-mail, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Zoomzinho, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Para a gente poder fazer a leitura. Inclusive, coloca nos comentários se o tamanho do texto está ficando legal. Está dando para vocês verem, tá? Que aí eu vou regulando isso para vocês. Então, bora começar aqui a fazer a leitura. Eu vou dando play e vou dando pausa explicando para vocês. Hi, Patrick. I'm your new e-friend, Paul. And here's my first email to you. Beleza, então ele se apresenta. Hi, Patrick. Lembrando que é o Paul que está mandando um e-mail para o Patrick. Aí ele fala, hi, Patrick. A gente já viu que esse hi é oi, olá. É uma forma de você se apresentar. Ei. E aí ele fala, ah, vai acompanhando o mouse que eu vou traduzir para você. I'm your new e-friend. Então, eu sou, eu sou o seu, your new, que é o novo ou nova, né? O seu novo e-friend. O que é esse e? Esse e, gente, é como se fosse uma abreviação de electronic. Então, ele então é como se ele falasse, eu sou o seu novo amigo eletrônico, ou melhor, um, talvez um amigo virtual, acho que com essa ideia fica melhor. Lembrando, deixa eu engasgar aqui agora, lembrando o seguinte, que sempre quando a gente está falando de tradução, a gente tem uma tradução literal, que tipo assim, essa palavra significa isso, e a gente tem é, uma tradução mais natural, então a literal, que é o pé da letra que, eu, letra que eu falo, e a natural, que é uma coisa que faz mais sentido para o português, sabe? Às vezes a palavra significa aquilo, mas no português a gente costuma falar da seguinte forma. Então, eu gosto sempre de trazer esses dois tipos de tradução para você poder entender. Então, aqui seria mais assim, ó, eu sou seu amigo virtual, seu novo amigo virtual. Paul, e aí fala, meu nome, Paulo. And here's, e aqui está, my, o meu... First email to you, meu primeiro e-mail para você. Here's some information about me. Ah, beleza, aí fala. Here's some information about me. Aqui está algumas informações sobre mim. Lembrando o seguinte, muita gente acha que informations existe, não existe informations, tá? Information não tem plural. Então, information serve tanto para informação quanto para informações, beleza? Então, aqui ele fala, aqui está algumas informações about me. Sobre mim. Me. I'm 13 and I'm from Montreal in Canada. I'm 13. Então ele fala, eu tenho 13 anos. Lembrando que eu, nem, eu não, quase nunca vou falar I'm 13 years old. This years old raramente é usado. Então a forma mais natural de falar I'm 13, eu tenho 13. And I'm from Montreal in Canada. Então eu sou de Montreal no Canadá, em Canadá. Canada. My brother's names are Daniel and Matt, and my my sister is called Susie. Eu dei pausa na hora errada, né? Mas tudo bem. Aí ele fala o seguinte, ó. 
my brother's names. Então, os nomes dos meus irmãos are, são Daniel and Matt. São Daniel e Matt. And my sister is called Suzy. E minha irmã é chamada Suzy. Beleza, aqui tem um, é um ponto importante. A gente sabe que essas aulas aqui não são para foco em gramática, mas eu vou trazer algumas coisas de gramática só para eu poder te situar. Ele fala o seguinte, brothers, opa, cadê? Brothers, name. Então, o nome dos meus irmãos, aqui é o possession case, é o caso de possessivo. Então, por exemplo, eu estou falando é, the Yasmin's doll. Então, doll, a boneca da Yasmin. Então, quando eu vejo esse apóstrofo S, ou quando a palavra está no plural, por exemplo, brothers, está no plural, irmãos. E aí, por isso, eu coloco o, o apóstrofo depois do S, né? Eu não posso colocar brothers e botar mais um S. Não, quando ele está no plural, o apóstrofo, ele vai depois do S. Quando a palavra não tem um S, não está no plural, por exemplo, Yasmin, eu posso colocar, então, o um apóstrofo e depois o S. É um caso de possession, poss é, de possessão, né? Eu tenho aqui mais de 60 aulas de gramática, tá? Então, se você quer se aprofundar um pouquinho na gramática, tá um pouquinho na dúvida, dá uma olhada aqui na playlist de inglês do básico, iniciante, intermediário, avançado, porque lá tem várias aulas que eu entro em foco em relação à gramática. Eu gosto de separar as aulas, cada um focado em uma habilidade. Aqui é para leitura e interpretação. E, naturalmente, vai melhorar seu speaking, vai adquirir vocabulários, beleza? Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é pro called. Called, ele falou assim, minha irmã é chamada de Suzy. Tá? Ele poderia falar, her, her name is Suzy. Poderia. Então, ele optou por falar, é, my sister is called Suzy. É questão de escolher. Ah, minha irmã é chamada, o nome da minha irmã é... Enfim, igual a gente falaria também em português. A gente tem várias formas de falar. Bora continuar. Suzy, what are your brothers and sisters' names? E, e aí ele pergunta, what are your brothers and sisters' names? E aí ele pergunta, qual é o nome dos seus irmãos e irmãs. Mais uma vez, observe que o brothers está no plural, então ele colocou só o apóstolo no final. Sisters também está no plural, então ele colocou o apóstolo no final. Lembra dessa regrinha. Names? My mom is called Laura and my dad is called Esteban. E aí ele apresenta a, os pais dele. Ó. My mom, minha mãe, is called Lara. Minha mãe é chamada Lara. Mais uma vez, ele poderia falar... É, my, my mother's name, o nome da minha mãe é Lara. Mas ele preferiu falar, my mom is called Lara. Então, minha mãe é chamada de Lara. And my dad is called Esteban. Esteban. É, é, é engraçado, assim, um ponto importante, gente. Quando a gente está falando de nomes próprios, às vezes tem algumas particularidades sobre a forma de pronunciar. Principalmente quando eu estou falando de nomes estrangeiros, tá? Então, provavelmente, o Estevão aí, ele é de origem latina, alguma coisa assim. Esteban. Esteban. They aren't Canadian. Ah, ele fala, they aren't Canadian. Eles não são canadenses. Canadian. They're from the United States. Ah, aí ele fala aqui, ó. They are from the United States. Eles são dos Estados Unidos. É, a gente sabe que esse Estevão, Estevão, né, se fosse traduzido em português, é, não é um nome americano. Provavelmente ele é latino. Talvez os pais são latinos, né? Enfim. States. Where are you and your family from? E aí ele pergunta, where are you and your family from? De onde você e sua família são? From? My passion is sports. In my room there are lots of different sports things. E aí ele fala, my passion, my passion is sports. A minha paixão é esportes. In my room, there are lots of different sports things. Então, no meu quarto existe esse there are, com esse sentido de existir ou ter. Né? Poderia falar, no meu quarto tem. A gente falaria mais assim em português, né? No meu quarto tem lots of different. É, muitos, é, aí eu tenho que fazer a leitura de tudo. Lots of different sport things. Muitas coisas de, diferentes de esportes. Então, lembrando que muda a ordem né, do inglês para o português. Então, o que ele está querendo falar aqui no meu quarto tem muitas coisas diferentes de esportes. Things. There are skateboards and there are some basketballs too. E aí fala, there are skateboards, então tem skates, né, pranchas de skates, o skate mesmo, né? And there are some basketballs too. E também há algumas bolas de basquete também. Two. There's a bike, but it's Matt's. E aí, 
There is a bike. Então, tem uma bicicleta, but it's mat. O que é esse it's mat? Ele tá falando assim, mas ela é, o it, né? Ela é mat, do mat. Então, lembra que esse apóstrofo s, opa, cadê? Apóstolo do S é no sentido de possession, tá? É no sentido de posse. Então, ele está querendo falar que ela é do Matt. Ela quem? A bicicleta. Leitura e interpretação de texto. Matt. Then there are books and DVDs about my favorite soccer players. Uh, deixa eu subir um pouquinho aqui. Then there are books and DVDs about my favorite soccer players. Então, aí fala, them, então... Existem livros e DVDs sobre os meus jogadores de futebol favorito. Players, what are you interested in? E aí ele pergunta, what are you interested in? Em que, que você está interessado ou quais são os seus interesses? A gente pode brincar aí com a tradução. In? What possessions are there in your room? What pro... What possessions are there in your room? Então, qual, quais posses, quais objetos tem aí no seu quarto? O que, que você tem aí no seu quarto? A gente pode fazer uma tradução mais natural. O que, que tem aí no seu quarto? Quais são os objetos que tem aí no seu quarto? Room. My bedroom is my favorite room in the house. E aí fala, my bedroom, meu quarto, is my favorite room. É o quarto, é o lugar... Acho que o lugar faz mais sentido. É o lugar favorito na minha casa. Na minha casa. In the house. House. There's a big, comfortable bed, a desk, and a bookcase. There's a big... Então, tem uma grande, comfortable bed. Então, tem uma grande, confortável cama. A desk, uma mesa, né? Uma mesa de estudo. And a bookcase. Bookcase seria uma estante para colocar os livros, né? Bookcase. There's a big closet for all my clothes, too. E aí ele fala, there's a big closet. Então, tem um, tem um closet grande para as minhas roupas também. Esse closet, assim, às vezes, em, em português, a gente entende closet como aquele... Tem um quarto, e aí, dentro do quarto, tem um outro ambiente que a gente chama de closet. Algumas casas têm, uh, que você coloca roupas. Mas, no inglês, não necessariamente pode ser esse closet que a gente está acostumado em português, mas, às vezes, pode ser só um armário de roupa. Normal, um guarda-roupa, né? Então, pode ser com esses dois sentidos. Ponto importante aqui nesse texto, gente. Observa que ele está descrevendo a casa dele e ele está descrevendo o que, que tem dentro do quarto dele, o que, como que é a casa dele. Então, por isso que ele está usando there is, they are, tá? Então, o legal de se aprender inglês com texto também é isso. Você vai aprendendo situações que você pode utilizar no seu dia a dia. Two. And there are a lot of my possessions. E aí, fala em they are, então, e tem... Muitos dos, das minhas posses, dos meus objetos, possessions é com esse sentido de, que, de coisas que pertencem a ele, né? Objetos, coisas, enfim. Possessions. They aren't only sports things. Uh, they aren't only sport things. Então, eles não são apenas coisas de esportes. Things. There are music posters on the walls. There's an MP3 player. And there are lots of books. Beleza, aí ele fala que não é só coisa de esportes, que tem outras coisas também. E aí ele começa a descrever, ó. There are music posters, posters on the walls. Então, tem posters de músicas nas paredes, on the walls, na parede, nas paredes. There's an MP3 player, então tem um MP3 player, um tocador de MP3. And there are lots of books, e tem muitos livros. Books. There's also a camera. There's also a camera. Também tem uma câmera. Camera. It's new for my 13th birthday. E aí ele fala, it's new, ou seja, ela é nova, a câmera, from my 13th birthday, do meu aniversário de 13 anos, ou do meu 13º aniversário. E aí a gente traduz como, do meu aniversário de 13 anos. Faz mais sentido, né? Birthday. So here's a picture of me in my bedroom. So here is a picture of me in my and my bedroom. Então aqui está uma foto de mim e do meu quarto. Bedroom. Right soon. Paul. E aí ele fala, right soon, escreva logo, escreva em breve. Paul. E aí ele fala, Paul, ele se apresenta. Beleza, pessoal? Então, deixa eu 
voltar aqui. Essa, então, foi a leitura e interpretação que eu fui explicando para vocês. Vocês têm esse texto para você poder baixar também, se você quiser dar uma lida de novo nele, tanto em inglês quanto em português com a sua tradução, tá bom? É, tá aqui na descrição do vídeo para você poder baixar. E aqui, pessoal, a gente vai fazer a atividade, que não é como eu falei, é leitura e interpretação. Então você faz a, a leitura, você entende sobre o que é o texto, descobre aí os vocabulários novos, e aí a gente tem esses exercícios aí para a gente poder praticar. Então esse é o momento é o seguinte, você dá a pausa, é, você pode olhar aí na tela e buscar fazer pela tela mesmo, ou se você quiser baixar o PDF que está aí, você baixa, se você puder imprimir, ou se fica olhando no seu celular, no seu computador, e vai escrevendo aí no seu caderno, no seu celular, do jeito que for melhor para você. Mas o ponto importante é você praticar. Então, dá pausa, busca responder essas perguntas que estão aí, e volta a dar play somente depois que você fizer, porque aí eu vou explicar para você, vou, dar, vou dizer a resposta, e vou te explicar o que está certo, o que está errado aí, beleza? Então, tô acreditando aí que vocês... Meus consagrados vão dar pausa e vão fazer essa atividade, beleza? Então vamos lá, acreditando que vocês fizeram isso, que eu recomendei, que não estão me decepcionando, vamos fazer a correção. Então o primeiro exercício é o seguinte, read the text, leia o texto, que foi o que a gente acabou de escrever, de fazer, e write T, então escreva T se for verdadeiro, e F se for falso. Então vai ter frases e ela vai dizer se é verdadeiro ou falso. Uh, Paul is Canadian. Então o Paul, ele é canadense? Isso é verdadeiro ou falso, de acordo com o texto? E aí, isso é verdadeiro. Então, true, é verdadeiro. Número 2, there aren't any skateboards in Paul's room. Então, não tem nenhum skate no quarto do Paul. Verdadeiro ou falso? É falso, né, gente? Ele falou que tinha lá. Número 3, there are only sport things in Paul's room. Só tem coisas de esportes no quarto do Paul? Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Ele falou que tinha outras coisas. Tem um MP3, tem livros, um monte de livro, inclusive, ele falou. Então, falso. Número 2, ó, read the text again. Então, leia o texto novamente. Then answer the questions. Então, responda as perguntas. A primeira já está feita como exemplo. Ó. What is Paul's sister's name? Qual é o nome da irmã do Paul? His, que é o dele, né? His sister's name is Suzy. O nome da irmã dele é Suzy. Número 1. Um, what is his mom's, mom's name? Então, his mom's... Opa! Name is Lara, ou Lara, dependendo do sotaque. Então, o nome da mãe dele é Lara. Busque responder dessa forma que eu estou colocando aí. Não que só coloca Lara, Suzy. Tenta responder de forma completa, igual eu estou fazendo com vocês. Aí é uma forma de você praticar também. Número 2. What is his dad's nationality? Qual é a nacionalidade do pai dele? Então, he, opa, his dad's nationality. Aliás, vou colocar assim, his... Dad is American. Então, o pai dele é americano. Mais simples de escrever dessa forma. Vamos lá. Número 3. Whose is the bike? De quem que é a bicicleta? The bike is Matt. Então, a, a bicicleta é do Matt. Matt, né? Bem brasileiro. Matt. Puxado o sotaque. Número 4. What are the books about? Então, the books are about soccer players. Aqui tem uma forma diferente de você responder. Na verdade, todos você pode responder um pouquinho diferente, tá? Então, é um pouco particular. Se você ficar na dúvida, coloca nos comentários que os primeiros eu ajudo a tirar as dúvidas. Número 5. Where are the posts? Posters. Então, onde estão os posters? The, po Opa. the posters are on the walls. Então, os posters estão... Na, nas paredes. Number six, a última. Whose is the camera? De quem é a câmera? The camera is Paul's. Então, a câmera é do Paul, do Paulo. Gente, então, isso foi essa, o exercício 2. O exercício 3, ele é um pouquinho diferente, ó. Read the information about Patrick. Então, escreva as informações sobre... É, escreva não, leia. Leia as informações sobre o Patrick. Write his reply to Paul's email. Então, escreva a sua resposta ao e-mail do Paul. Ou seja, agora é o Patrick que vai falar alguma coisa para o Paul. Oh, remember to answer Paul's questions. Então, lembre-se de responder as perguntas do Paul. O que, que o, Paul, o Paul perguntou? É, qual era o nome dos irmãos, o nome dos pais, como é que era o quarto? Então, dá uma lida de novo no e-mail, no texto lá, e identifique essas perguntas para você poder responder. E, ó... Oh, And think of three or more questions to ask Paul. E pense em mais três 
ou mais perguntas para fazer ao Paul. Então, para continuar o diálogo, né? Pergunta mais alguma coisa, se ele tem cachorro, qual que é a comida favorita dele, enfim. Uh, think of a picture to send with the email. Então, pense numa, numa imagem, pintura, né? Uma imagem para enviar com e-mail. Qual, ima qual figura você mandaria? Qual, qual foto você mandaria nesse e-mail? Então, aqui estão as informações sobre o Patrick, ó, age, fortinho, ele tem 14 anos, ele é from, ele é da Austrália, Melbourne, family, ele tem o brother, que é o Jerry, o irmão Jerry, a sister, eu, acho que é eu, não sei, é, ah não, desculpa, o brother, Jerry, tem 11 anos, ó, eu doido, a Lia, que é a irmã, tem 16, a mãe, que é a Sarah, o pai, que é o Mario, o, o dad, o pai dele, é da Itália. Então, em que, que ele é interessado? Em música. E a banda favorita dele é o Arctic Monkeys. O, o quarto dele, como é que é? Very small, muito pequeno. And furniture and possessions. Então, ele tem móveis e alguns objetos. Como, por exemplo, cama, mesa, armário, pôsteres, livros sobre música e filmes. E a comida favorita dele é a pizza do pai. Então, escreve aí mais ou menos como que seria esse e-mail respondendo ao Paul. E coloca aqui nos comentários que eu prometo que os primeiros eu vou corrigir aí pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa quarta aula. Então lembre-se de curtir, comentar e compartilhar essa aula para eu poder gravar ainda mais aulas pra vocês. Mas beleza, galera. Bora então ao que nos interessa. Então aqui a gente tem esse texto aqui, tá bom? Ah, o importante, tá? Esse mesmo PDF que você tá vendo aí na tela, você também vai ter para poder baixar. E o que a gente vai fazer aqui agora é a leitura desse pequeno texto aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar legal para vocês verem. Se não fica pequenininho, vocês não enxergam nada, né, pessoal? Acho que vou dar mais aqui, ó. Acho que tá bom. Depois vocês colocam no comentário se tá legal o tamanho da letra, se tá pequeno, e aí a gente vai ajustando para vocês nos próximos. Bora começar a leitura, então. Lesotho is a very small country in Africa. Beleza. Então o narrador começa falando. Lesotho is a... Is, is, desculpa. Lesotho is a very small country In Africa. Então, o que, que ele está falando? Que Lesoto, nem sei como que país é esse, gente, vou ser sincero para vocês. Lesoto é um país, country, very small, muito pequeno em África. Então, ele, tá, ele vai falar sobre Lesoto, essa, esse país, né? Africa. Life there is often difficult. Ó, oh, life there. Então, a vida lá, esse there com esse sentido de lá, né? A vida lá is often Difficult. Então, a vida lá é frequentemente, esse often com esse sentido de frequentemente, com frequência, difficult, difícil. Difficult. Summers are very hot and winters are very cold. E aí fala sobre o clima, né? Summers, que são os verões, are very hot. Então, os verões são muito quentes. And winters e Invernos, no caso a gente vai traduzir como e os invernos, are very cold, são muito frios, são muito gelados. Gente, um ponto importante, né? Eu gosto muito de reforçar isso. Quando a gente está fazendo falando sobre tradução, nem sempre a tradução ela vai ser ao pé da letra, sabe? Às vezes a gente faz uma tradução que traz para o português algo que faz mais sentido para a gente. Então, às vezes a palavra significa aquilo, mas quando você faz a tradução literal, ao pé da letra, não faz muito sentido para o português. Então, o que a gente faz como professor, ou até mesmo os tradutores? Eles traduzem aquilo de um modo que faz sentido para a gente, tá? Cold. Children help their families a lot. In their... Ó, children, crianças, help their families a lot. Então, crianças ajudam suas famílias, a lot, um montão, muito. Então, as crianças ajudam muito as suas famílias. Então, esse their é seus, suas, aí vai depender do contexto, tá bom? Their yards and in their houses. E aí fala, in their yards, em seus quintais, and in their houses, e em suas casas. Observa o uso dos pronomes, their, no caso, seus, suas. Importante, né? Aqui não é uma aula de gramática, mas se você quiser se aprofundar nos pontos gramaticais, eu super recomendo que você procure aqui no meu canal uma playlist chamada é, Inglês para Iniciantes, Inglês para Intermediário, Avançado, porque lá eu vou explicar detalhadamente cada uma das regrinhas gramaticais. São mais de 60 aulas, assim, e eu pego todos os principais, tipo, 90% do inglês está nessas 60 aulas. Então, não dá mole, não, e assista essas aulas também. Houses. Carabo is a nine-year-old girl. Beleza, aí fala, Carabo is a nine-year-old girl, que é aquela, essa garotinha aqui da foto, tá vendo? 
Então, ele tá falando sobre ele, ó. Carabo is a nine-year-old girl. Então, Carabo é uma garota de nove anos de idade. Girl. Every day. Her day starts very early. Oh. Every day. Todos os dias. Her day. O dia dela starts, começa very early. Muito cedo, tá? Então, observa também a utilização dos pronomes. Oh, her day. Early. She gets up and at 5.30 a.m. Ó, oh, she gets up, ela se levanta and uh, aí coloca a vírgula at 5.30 a.m. Ela se levanta às 5h30 da manhã. Esse a.m. é matutino, né? De manhã. She gets water for the house. She gets water for the house. Ela pega água para casa. Provavelmente eles não têm água encanada, né? Então ela tem que ir num rio, num poço, alguma coisa, pegar água e trazer para casa. House. She works in her yard and then she walks to school. Oh, she works in her yard. Ela trabalha em seu quintal. Provavelmente é tem plantação, tem alguma coisa nesse sentido, uma horta, tem galinha, né? And then she walk, she walks to school. Então, ela caminha para a escola. Esse, esse, às vezes pode traduzir mais natural. Então, ela vai para a escola. Eu, pelo menos, traduziria dessa forma. School starts at 8 o'clock. Oh, school starts at 8 o'clock. Então, a escola começa às 8 em ponto. 8 o'clock. Esse o'clock é em ponto. O'clock. In Carabo School, there are often about 70 students in the class. Em Carabo's School, então na escola da Carabo, esse car Carabo's, esse apóstolo do eu já expliquei que é o sentido de posse, né? Quando eu tô falando que é de alguém, de alguma coisa. Inclusive na aula 4, eu dei um foco bem legal em relação a isso. E aqui eu tenho, ó, they are, então existem ou tem, né? No português a gente fala muito tem, no sentido de existir. Tem frequentemente, often, about, cerca, esse about com sentido de cerca, 70 students, 70 alunos, 70 estudantes in the class, na aula. Então, é uma turminha grande. Class. But the children learn a lot of different things, including math and English. Oh, but the children, mas as crianças learn a lot of different things. Então, mas as crianças aprendem um monte, isso é a lot, um monte, de coisas, things Different, coisas diferentes. Including, incluindo math, que é a matemática, e o inglês. English. They play sports too, like tennis. Oh, they play sports too. Então, eles jogam, ou eles brincam, eles jogam, eles praticam, né? Se for fazer uma tradução mais natural, a gente fala, eles praticam esportes também. Like tennis, com tennis. Tennis. The children have lunch at school, and for some children, this is their only food for the day. Oh, the children have lunch at school. Esse have lunch é uma expressão. Quando eu falo I have lunch, por exemplo, eu estou falando que eu estou almoçando. Então, have lunch é almoçar. Então, the, the children have lunch at school. Então, as crianças almoçam na escola. And, and for some children... E para algumas crianças, this is their only food for the day. Esta é, esta é sua, que é esse their, que é esse sentido de sua, é, única comida no dia ou para o dia. Day. School finishes at 2 o'clock and Carabo walks home. Oh, school finishes, então a escola termina at 2 o'clock, às duas em ponto. And Carabo walks home. E Carabo vai para casa. Eu vou, eu vou traduzir walks como vai para casa, tá bom? Vai, né? O home seria para casa. Só para poder ficar mais natural para a gente. Home. She gets home, but there isn't any time for TV or computer games. Oh, she gets home. Ela chega em casa, but there isn't any time for TV or computer games. Mas não existe nenhum tempo para TV ou é, jogos de computador. Games. She helps her mom in the house and yard, and she helps cook the dinner. Oh, she helps her mom in the house and the yard. Ela ajuda sua mãe, se her, né, no sentido de sua, sua mãe, 
in the house, na casa, provavelmente fazendo serviço de casa, and yard, que é o quintal. And she helps cook dinner, e ela ajuda, ela ajuda é, cozinhar ou fazer a janta, né? A gente fala, em português a gente fala, ela ajuda a fazer a janta. Faz mais sentido pra gente. Dinner. The last job of the day is homework. The last job of the day is homework. O último trabalho do dia é o dever de casa. Homework. Carabo studies math and helps her brother with his homework. Ó, oh, Carabo studies math. Carabo uh, estuda matemática and helps her brother e ajuda o seu irmão with his homework, com o seu dever de casa. Homework. Then she goes to bed. Then she goes to bed. Então, ela vai para a cama. Bed. It's the end of a very long day. It's the end. Esse é o fim of a very, de um long day. A very long day. Um dia muito longo. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a leitura para vocês. Eu fui explicando pontos, fui traduzindo para vocês. É, esse texto, você tem ele para poder baixar e você também tem a tradução desse texto. O que a gente vai fazer aqui agora é responder essas perguntas que também tem aí no PDF que vocês vão baixar. Então, esse é o momento que eu, assim, o que, é que eu recomendo? Você dá pausa no vídeo, baixa o PDF ou se você quiser vai acompanhando aí na tela, vai respondendo no caderno, vai respondendo no seu celular, onde você achar melhor. Mas é um momento que você precisa praticar. Porque para você poder ver se você realmente entendeu um texto, se você vai conseguir interpretá-lo corretamente. Então dá pausa e responde essas perguntas aí. Só volta da play quando você terminar de fazer isso. Então vamos lá, acreditando que o senhor e a senhorita fez isso que eu recomendei. Bora fazer a correção aqui então. Ó. O número 1, um, read the text. Então ele pediu para ler o texto and choose the correct answers. E, e escolha as respostas corretas. Então você vai ter aqui uma frase e você vai ter duas palavras em negrito que você vai ter que escolher uma dessas duas que faça mais sentido né, na frase. E que esteja de acordo com o texto, né? Ó, então a primeira já está feita, que é Children in Lesotho é, never or usually help their parents. Aqui já está circulado porque é o exemplo que é o usually. Então as crianças em Lesotho usualmente, normalmente, frequentemente ajudam seus, seus pais. Esse never seria com sentido de nunca. Número 1. Um, Carabo always or rarely helps at home. Qual que você acha que é? Ela sempre ajuda em casa ou ela raramente ajuda em casa? Então, a resposta certa é always. Deixa eu colocar aqui. Então, ela sempre ajuda em casa. Number two. There is some or there isn't any food for the children at school. Então, existe alguma comida ou existe nenhuma comida? Então, a resposta correta é some, porque tem sim a comida na escola. Número três. Carabo's teacher gives or never gives her students homework. Então, a professora da Carabo, ela dá ou ela nunca dá dever de casa para os alunos? A resposta correta é gives. Ela frequentemente dá dever de casa. Beleza? Bora para o 2, então. Number 2. Read the text again. Então, leia o texto novamente e escreva T se for verdadeiro ou F se for falsa. E aí, você precisa corrigir essas sentenças que foram falsas. Então, você tem frases, essas frases elas são verdadeiras ou falsas. Se for, você vai colocar V de verdadeiro, ou, desculpa, T de verdadeiro, que é o true, ou F de false, que é o falso. E aí, se tiver falso, se for falso, você vai corrigir, vai escrever como que é a resposta correta. O primeiro já está feito, o exemplo, né? Ó, Lesotho is a big country in Africa. É falso, porque qual é a forma correta? Lesotho is a small country in Africa. Number one. Então, há um. Vamos ver aqui. Opa, deixa eu colocar aqui. Um. Falou o seguinte, ó, summers in Lesotho are, are usually very hot. Então, os verões em Lesotho são frequentemente muito quente. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Ele falou que é normalmente muito quente. Number two. Então, você não precisa corrigir nada. Carabo gets up late every day. Então, Carabo se levanta tarde todo dia? É falso. Qual que é a resposta correta? Ó, aí você tem que escrever a frase com, completa, tá? Carabo... Gets, opa, gets up early every day. Então, ela se levanta cedo todos os dias, tá, gente? Então, essa é a resposta correta. Número 3. Uh, her classes start at 8 o'clock. A aula dela começa às 8? Sim, verdadeiro. Então, tá certo. Número 4. Uh, the teacher often has about seven students in the class. Então, o professor normalmente tem cerca de sete alunos 
na, na sala é falso. Então, the teacher often opa, has about 70, 70 students in the class. Tá? Então, essa é a resposta correta. Number 5. Deixa eu puxar aqui para baixo para vocês. Uh, Carabo eats at school. Então, ela come na escola? Sim, verdadeiro. True. Number 6. She does more jobs after school. Ela faz mais trabalho? Ela tem mais trabalho depois da escola? Tem sim. Ela chega e a bichinha trabalha, coitada. E a última, number 7. In the evenings, Carabo helps her sister with her homework. Então, nas noites, pela noite, né? Carabo ajuda sua irmã com o dever de casa? É falso. Ela ajuda, mas ela ajuda o irmão. Então, a forma correta é in the evenings. Uh, in the evenings. Car Carabo helps her brother with her homework. Então, ela ajuda o irmão com o dever de casa. Beleza, gente? Então, essa é a correção dessas frases. E o número 3 é o seguinte. Ó, think about a friend or a person in your family. Então, pense em uma pessoa, ou um amigo, ou uma pessoa da sua família. Write a description of his or her day. Então, escreva uma descrição do dia dessa pessoa. O que, que ela faz todos os dias, com que frequência ela faz essas coisas que você colocou. E pense sobre as perguntas abaixo e lembre-se de usar os advérbios de frequência. Então, usually, often, never, always, rarely, que foi coisas que a gente viu aqui no texto, tá bom? Então, você vai responder essas perguntas buscando usar tudo isso que eu falei. Quantas vezes ela faz, com que frequência ela faz. Então, exemplo, what time does she... Does this person get up? Com que, frequ... é, que, que horas essa pessoa se levanta? What time does he or she have breakfast? Então, que horas ela toma café da manhã? What jobs does he or she do at home? Quais, quais trabalhos ou quais tarefas essa pessoa faz em casa? Depois, where does he or she work or go to school? Então, onde essa pessoa trabalha ou onde essa pessoa estuda? Does he or she play sports, watch TV, play computer games? Essa pessoa, ela pratica esporte, ela joga, ela assiste TV, enfim, o que, que ela faz? What time does he or she go to bed? Então, que hora essa pessoa vai para a cama? Então, vai fazendo frases sobre essa pessoa e fala Ah, she gets up é, about 7 o'clock every day. Então, ela, ela, ela costuma se levantar de manhã, bem cedo de manhã, 7 horas todos os dias. Ela almoça frequentemente ou normalmente meio-dia. Ela joga, ela pratica futebol é, três vezes na semana, entende? Então, vai fazendo dessa forma. O que, é que eu recomendo? Né? Os primeiros que fizerem isso, coloquem aqui nos comentários, que aí eu vou te ajudar, vou corrigir as suas frases que você colocar aqui nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não deixou esse joinha, deixa o joinha no vídeo para eu me motivar e fazer mais vídeos, mais aulas para vocês, beleza? Interviewer, in the United States, most American teenagers don't want to study in their summer vacation. Show, então, ó. In the United States, nos Estados Unidos, Estados Unidos, Most American Teenagers. Então, esse most, ele tem vários significados, tá? Aqui, gente, está com esse sentido de a maioria. Então, a maioria dos adolescentes, teenagers, adolescentes americanos, don't want, não querem estudar, to study, estudar in their summer vacation, em suas férias de verão, beleza? Vacation. But for some teenagers, school doesn't stop in the summer. Oh, but for some teenagers. Então, o que está que significando? Oh, mas para alguns adolescentes, school doesn't stop. A escola não para in the summer, não para no verão. Porque lá nos Estados Unidos tem as férias de verão, né? Muito comum essas férias. Aqui no Brasil também tem, né? A gente para em dezembro e aí começa o verão em dezembro. Acho que é dezembro que começa o verão, né? Novembro, não sei. E aí fica até fevereiro, né? As, início de fevereiro as férias. Summer. They go to special summer camps. Ó, oh, they go to special summer camps. Eles vão, they go, eles vão para é, acampamentos, camps, acampamentos especiais de verão. Então, é um, são acampamentos que acontecem de verão, aí reúne uma galera adolescente e tudo mais. Camps. 
There they study their favorite school subjects. There, então lá, they study, eles estudam their, tem o mesmo som esses dois their, tá gente? Eles estudam suas, esse their, aí com sentido de seus, suas, subjects, matérias escolares favoritas. São favorites, subjects, matérias escolares favoritas. Subjects. One of these kids is Danny. Hi, Danny. Beleza. Então aqui na verdade observa que logo no início falou interviewer, então entrevistador. Então ele começa narrando, falando algumas informações e aí vai apresentar agora o personagem. Ó. One of these kids is Danny. Então uma dessas crianças é o Danny. Hi, Danny. Oi, Danny. Danny, tell us about your summer camp. Where is it? Tell us about your summer camp. Então, nos conte, tell us, nos conte sobre, about your summer camp, about, sobre o seu acampamento de verão. Where is it? Onde ele é, onde ele fica, né? Lembrando que a gente pode brincar com a tradução. Então, eu traduziria como onde ele fica, né? Que é onde fica o acampamento. Danny, hi. Well, I go to summer camp at Berkeley University every summer. Beleza, aí então o Danny fala... Hi, oi, well. Esse well, gente, ele é muito usado. É o que eu chamo de filler. Well, opa, coloquei um ezinho ali, ó. Eu chamo ele de filler, né? É, 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 é quando você tá pensando para falar alguma coisa, igual esse, você viu que eu garrei agora, é, 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 é. a gente usa muito essa, essas, esses vícios de linguagem, né? Ah, então, pois é. Então, aqui é, é utilizado o well. Well, que é bem, ah, bem. E aí ele começa a dissertar. I go to summer camp. Eu vou, eu fui, né? Na verdade, ele tá falando no passado. Agora eu tô na dúvida se ele tá falando no passado. Não, não, ele tá falando no presente mesmo. Que normalmente, é tipo assim, ele tá querendo falar sobre coisas que ele faz normalmente no verão. Aí ele fala que normalmente ele vai, então, para o acampamento é, Berkeley University. Todo verão. Ó, observa que tem um every. Então, esse every, ele dá essa ideia de uma coisa que acontece sempre. Então, every significa sempre, ou seja, com frequência. Então, I go to summer camp, eu vou para o acampamento de verão na Universidade Ber Berkeley todo verão, tá? Então, essa ideia é exatamente de que é uma coisa que ele sempre faz todo ano no verão e está indo para lá. Summer. Interviewer, what do you study there? E aí, o entrevistador pergunta, what do you study there? O que, que você estuda lá? There. Danny, I study math, science, and geography. E aí fala, eu estudo matemática, ciência e geografia. Geography. They're my favorite school subjects. Então, they're my favorite. Então, elas são, no caso essas matérias que acabou de falar, elas são minhas matérias escolares favoritas. Subjects. But I study other subjects too. But I study, mas eu estudo other subjects, outras matérias também. Vamos vir aqui para o outro lado, que o texto continua. Lembrando que você tem esse PDF para você poder baixar. Vamos ver se não vai bugar, né, gente? Interviewer, why do you go? E aí o entrevistador pergunta, why do you go? Então, por que, que você vai? Por que, que você vai para esse acampamento? Go? Danny, well, I love school. E aí responde, well, de novo, né, né para ganhar tempo para poder pensar, bem, eu amo escola. Hum, será mesmo, gente? <risos> Deve ser os contatinhos dele lá, hein? School. Interviewer, how long is the camp? Beleza, aí o entrevistador pergunta, how long is the camp? Então, quanto tempo dura o acampamento? Eu, eu traduziria dessa forma, quanto tempo dura esse acampamento? Né? Então, esse how long é quanto tempo, né? Vai depender aí do contexto, mas a ideia é essa. Quando você quer perguntar sobre quanto tempo alguma coisa leva ou dura. Camp. Danny, I go for three weeks. Aí fala, I go for three weeks. Eu vou por, eu vou por três semanas. Eu traduziria como, eu fico por três semanas. Ou ele dura três semanas no acampamento, né? Weeks. I live there. Aí fala, I live there, eu moro lá. O que ele está querendo dizer é que nessas três semanas ele mora lá. Né? E ele vai falar algumas coisas que ele faz. There. I sleep in a big bedroom with about ten other students. I sleep, eu durmo, in a big bedroom, num quarto grande, with about ten other students, com cerca de outros dez 
alunos. Então, esse about seria com sentido de cerca, com cerca de outros other than 10 students. Estudantes. Students. We eat there too. Nós comemos lá também. Two. Interviewer, but do you have fun? E aí o entrevistador pergunta, but do you have fun? Mas você se diverte? Fun? Danny, yes, we do. The teachers are great and the classes are amazing. E aí ele responde, e aí ele responde yes, we do. Sim, nós nos divertimos. Os professores são ótimos. The teachers are great and the classes are amazing. E as aulas são incríveis, são maravilhosas. Amazing. I have some good friends there too. I have some good friends there too. Eu tenho alguns bons amigos lá também. Two. Interviewer, do they go every summer too? E ele pergunta, do they go every summer too? Então ele está perguntando sobre os amigos dele, seus amigos, eles vão todo verão para lá também? Vamos ver se não vai bugar agora também, né? Two. For do the students study in the evening? Bugou. Deixa eu só organizar aqui, rapaziada, para não dar erro. Pera aí, só um minutinho. Danny, yes, they do. E aí ele fala, yes, they do. Então, ele, ele tá falando sobre os amigos dele, né? Que os amigos dele também vão para lá todo verão. Do. Interviewer, what do you do after classes? E aí o entrevistador pergunta, what do you do after classes? Classes. Então, o que, que você faz depois das aulas? Mano, pensa coisa louca, né? O cara estuda o ano todo e no verão vai estudar também. Você é louco. Classes? Danny, well, we don't study. E aí ele fala, well, de novo, né? Para ganhar tempo, well, we don't study. Nós não estudamos. Study. We play sports in the afternoons. We play sports in the afternoons. Nós é, praticamos esportes, nós jogamos esportes. Acho que praticar faz mais sentido, né? Nós praticamos esportes nas tardes, in the afternoons. Afternoons. Sometimes we go dancing in the evenings, play games, or do talent shows. E aí fala, sometimes we go dancing in the evenings. Então, algumas vezes, nós vamos dançar, nós dançamos in the evenings, nas noites. Play games, jogamos jogos, né? Or do talent shows, ou, ou fazemos shows de talento. Shows. Then it's bad at 10 o'clock. E aí ele fala, then it's bad at 10 o'clock. Então, é hora da cama às 10 horas. Então, a tradução é meio esquisita disso daqui, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte. E aí, às 10 horas, é hora de ir para a cama. Eu traduziria, assim, lembrando que tradução, a gente precisa fazer ela de um jeito que faça sentido para a nossa língua. Para a língua deles, isso aqui faz total sentido. Them, it's bad at 10 o'clock. Se você fazer a tradução ao pé da letra, não faz muito sentido. Então, a gente faz uma tradução mais natural. Eu falarei como. Então, às 10 horas da noite, é hora de ir para a cama. É isso daí. O'clock. Interviewer. Thanks, Danny. That's very interesting. E aí fala, thanks, Danny. That's very interesting. Então, obrigado, Danny. Isso é muito interessante, né? Essa entrevista que eles tiveram. Pessoal, é isso então, tá? É, essa é a leitura, interpretação, tradução para vocês do texto. O que a gente vai fazer agora são essas atividades que vocês têm aí para poder baixar, tá? Eu vou colocar aqui na tela para poder ajudar vocês. Exatamente esses exercícios aí você tem. O que eu recomendo é você dar pausa agora, buscar responder essas perguntas. Se você não, não puder imprimir, não tem problema. Só baixa aí, olha aqui na tela, vai respondendo, porque é uma forma de você realmente garantir que você está aprendendo, né? Você faz a ativação do seu aprendizado. Depois que você responder, dá play, que aí eu vou fazer a correção junto com você. Beleza, bora fazer o primeiro então, ó, acreditando que você deu pausa e respondeu. Ó. O primeiro aí está falando o seguinte, ó. Read the text, leia o texto, complete the sentences with... One word. Então, complete as frases com uma palavra. O exemplo já está feito, né? Danny goes to camp in the summer. Então, o, Dan, o Danny vai para o acampamento é, no verão. Número 1. Um. Vamos lá, deixa eu colocar aqui que eu vou colocar a resposta escrita para você. Ó. Math, science and geography are his favorite. Então, matemática, ciência e geografia são as, são as favoritas. O que dele? Subjects. Subjects, que são as matérias favoritas dele, no caso do Danny. Number two, Danny lives at the camp for three. 
Então, o Danny mora no acampamento por quanto tempo? For three weeks, por três semanas, pessoal. Número 3. Danny, tananã, study in the afternoons. Então, o Danny, ele estuda ou não estuda à tarde? Ele não estuda, gente. Doesn't study. Ele não estuda à tarde. Então, é importante você ler e reler o texto, porque é tudo baseado no texto, tá? Leitura e interpretação mesmo. Vamos lá para o próximo. Ó, número 2. Leia o texto de novo. Então, responda as perguntas. A primeira pergunta já está respondida, o exemplo, né? What does Danny think about school? O que, que ele pensa sobre a escola? E a resposta é, he loves it. Ou você pode responder outras coisas também. A resposta aqui é um pouquinho aberta. Né? Ah, ele acha que a escola é divertida, que a escola é legal, it's nice, enfim. Fica a seu critério. Fica na dúvida, pode, pode botar aqui no comentário que aí eu te ajudo com a sua dúvida, se você tiver. Então, número 1. Um, how often does he go campy? Então, com que frequência ele vai para o acampamento? A resposta é, he goes, he goes every summer. Ele vai, então, todo verão. Então, essa é a resposta. Ou você poder falar que ele vai todo ano também, também estaria certo, tá, pessoal? Number 2. How many students sleep in each bedroom? Então, quantos alunos... Dorme? 10. 10 students. Número 3. Does he eat at the camp? Ele come no acampamento? Yes, he does. Então, tenta responder sempre a resposta comple completa. Aqui, ó. He, yes, he does. He goes every summer. Que é uma forma de você também praticar a sua escrita, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Número 4. Uh, does the students study in the evenings? Então, o, a, o, do the students, os, a, os estudantes estudam à noite? No, they don't. À noite eles têm as atividades livres, né? Para eles dançar, cantar, show de talentos, enfim. Eles podem fazer outras coisas. Number five. What do the students do in the afternoon? Então, o que, que os alunos fazem pela tarde? Uh, they play sports. Eles praticam esportes. Number six. What time do they go to bed? Que horas que eles vão para a cama? They go to bed at 10 o'clock. Então, eles vão para a cama às 10 horas da noite. Gente, então essa é a resposta, a resposta padrão, pode ter alguma variação, né? Mas a ideia é essa, tá bom? E o número 3 é o seguinte, é para você fazer um pequeno parágrafo, né? Então, ó, what do you... What do you do in the summer? O que, que você faz no verão? Do you have homework? Você tem dever de casa? Do you go to camp? Você vai para o acampamento? Describe a typical day in your summer vacation. Então, descreva um, um dia típico no sua, nas suas férias de verão. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. Essas perguntas estão aqui embaixo. And remember to check your grammar. Então, lembre-se de checar a sua gramática. Spelling, que é soletração. And punctuation, que é a pontuação. Beleza? Então, as perguntas são o seguinte. Ó, where are you on your typical day? Então, onde você fica, onde você está em um dia típico? Who do you spend it with? Com quem você passa esse tempo livre? What time do, do you get up? Que horas você se levanta? What activities do you do in the morning, afternoon and evening? Então, o que, é que você faz de manhã, à tarde e à noite? Então, é para você escrever um parágrafo mesmo. Que horas você acorda, com quem você acorda, quem está do seu lado, o que, é que você faz de manhã, à tarde e à noite. Where do you eat? Onde você almoça? Né? Se você viajou, você vai almoçar no restaurante, no hotel mesmo, enfim. What time do you go to bed? Que horas você normalmente costuma ir para a cama aí durante as suas férias de verão? Então... É um texto, um parágrafozinho pequeno, simples, para você falar um pouquinho como que é um dia normal do seu, das suas férias. Se você quiser, coloque aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder fazer a correção. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e me segue lá no Instagram também. Lá tem outras atividades complementares, mais interação. Ah, o link para o meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Beleza. Então bora que nos interessa, meus amigos. Deixa eu dar zoom aqui na tela para ficar grande para vocês. Né? Senão depois vocês reclamam aí no comentário. Ah, o Nero estava muito pequeno, não estou vendo nada. Porque a maioria vem pela, pelo celular, né? Então vou dar um zoomzinho aqui. E bora ver, eu vou deixar todo mundo com voz de homem, tá? Vai ter meninos e meninas, mas saiba que são meninos e meninas. No áudio do MP3 vai estar tá tudo certinho, beleza? Hi, I'm Alexia and I'm 14. Ok, então ele, ela começa se apresentando. Hi, I'm Alexia and I'm 14. Então, oi, eu sou a Alexia e eu tenho 14 anos. A gente já viu a apresentação algumas vezes, né? 14. I'm not good at math or science, but I can draw and paint very well. Beleza. 
Aí ela fala, I'm not good, eu não sou boa at math or science. Eu não sou boa em matemática ou ciência. But I can draw, mas eu consigo, eu sei desenhar. Esse can, a gente sabe que ele significa é, poder, né? I can do something, eu, eu posso fazer tal coisa. Mas ele também tem uma ideia de habilidade, quando você sabe fazer alguma coisa, ah, eu sei falar uma língua estrangeira, eu sei desenhar, então ele tem essa ideia de saber também, de saber com o sentido de habilidade, que você tem aquela habilidade. Então quando ela fala I can draw, é eu sei desenhar and paint, e pintar muito bem. Well, my family loves my pictures and they're on all the walls of my house. Ok, aí ela fala my family loves my pictures. Minha família ama as minhas pinturas. And they're on the walls of my house. E elas estão nas paredes, on the walls, nas paredes of my house, da minha casa. House. I can play the piano too, although I'm not very good. E aí ela responde, oh, I can play the piano too. Eu sei, ou eu consigo, né? acho que eu sei, faz mais sentido. Eu sei tocar piano também. Although, although é contudo, apesar disso... I'm not very good, ok? Eu não sou muito bom. Então, o piano não é a habilidade que ela mais sabe. Bora pro próximo. Good. Hi. Opa, aqui pro lado então. Vamos aqui pro lado. Hi. My name is Stan. My passion is music and I can play the guitar and sing. Ok. E aí ele fala, se apresentando, né? Hi, my name is Stan. Meu nome é Stan. My passion is music. My passion. Minha paixão é música. And I can play the guitar and sing. E eu sei tocar guitar. Na verdade, é, esse guitar é violão, tá? E eu sei tocar violão e cantar. Se fosse a guitarra mesmo, seria electric guitar. Que seria violão elétrico, que aí é a nossa guitarra que a gente conhece. Sing. I play in a lot of concerts. And I have some videos of my songs online. Beleza. I play in a lot of concerts. Eu toco... Em várias apresentações, concerts seria apresentações, né? shows. And I have some videos of my songs online. E eu tenho alguns vídeos of my songs, das minhas músicas online, né? na internet. Online. Please watch them. I can play very well. E aí ele fala, please watch them. Então, por favor, assista eles. Assistir eles o quê? Os vídeos. Então, por favor, assista aos vídeos. Aí não precisa falar, please watch the videos. Então, quando ele fala, please watch them, a gente sabe que esse them está se referindo aos vídeos. E aí ele fala, I can play very well. Eu sei tocar, eu consigo tocar muito bem, eu sei tocar muito bem. Well, I'm Sean. Vamos aqui para o próximo. Sean, esse garotinho aí. Já estou vendo que ele sabe cozinhar, hein? Sean, my mom is a terrible cook. Ok, aí ele se apresenta. I'm Sean, eu sou o Sean. My mom is a terrible cook. Então, minha mãe é uma cozinheira terrível. Cook. She isn't interested in cooking. Ó, and... oh, she isn't interested in cooking. Ela não é interessada em cozinhar. And my dad works in the evenings. And my dad, e meu pai, works, trabalha à noite, nas noites, né? Evenings. So what happens? I cook. E aí ele fala, so what happens? Então o que que acontece? Minha mãe não gosta de cozinhar, meu pai trabalha à noite. O que que acontece? I cook. Eu, eu cozinho. Cook. I read a lot of books about food, so I know a lot about it. Oh, I read a lot of books about food. Então, eu leio um monte ou vários livros sobre comida. Então, a gente pode brincar com a tradução. Não precisa ah, um monte, vários, aquilo que faça mais sentido para o português. Então, eu leio vários livros é, sobre comida. So, I know a lot about it. Então, eu sei muito sobre isso. Aí, tá vendo que esse a lot agora ganha um sentido de muito. I can make fantastic pizzas. I can make fantastic pizzas. Eu sei fazer, ou eu consigo fazer pizzas incríveis, fantásticas. Pizzas. My friends love them. My friends love them. Meus amigos adoram elas. Elas o quê? As pizzas. Them. I love Chinese food too, but I can't cook it very well. E aí ele fala, I love Chinese food. Eu adoro comida chinesa. 
to, que aí é o também. But I can't cook it very well. Então ele fala, mas eu não consigo, eu não sei na, é, nadar, eu não sei cozinhar isso muito bem. Isso o quê? A comida chinesa. Well, I'm Jenny. Opa, deixa eu puxar aqui pro lado. Jenny, I'm not a very good student. Ok, aí ela se apresenta. I'm Jenny, eu sou a Jenny. I'm not a very good student. Eu não sou uma estudante muito boa. Student, I'm terrible at art and I can't sing or dance at all. I'm terrible at art. Então, eu sou terrível em artes, né? Educação artística, que é no Brasil que a gente tem. And I can't sing or dance at all. E eu não sei cantar ou dançar, nem um pouco, né? At all, nem um pouco, nada com essa ideia. All? But I have one talent. But I have one talent. Então, mas eu tenho um talento. Talent. I can stand on my hands. I can stand. Eu consigo ficar on my hands. Sobre a, as minhas mãos. Que é igual você está vendo aí na foto, né? Não sei, como é que dá o nome, não sei como é que dá o nome disso em português. Hands. Sometimes I can do it for 30 seconds or more. Oh, sometimes I can do it. Então, algumas vezes ou às vezes... Eu consigo fazer isso, fazer o quê? Ficar né, é, andando com as mãos assim é, por 30 segundos ou mais. More. My friends think it's really cool. And... Oh, my friends think it's really cool. Meus amigos acham isso muito legal. And I'm always popular at parties. And I'm always popular. Então, e eu sou sempre popular, é, popular mesmo né, nas festas, popular no sentido de que as pessoas conversam com ela, as pessoas interagem com ela. Gente, então é isso, tá? Esse foi o, os quatro textos, né, mini textos aí relacionados a esses personagens. E agora o que, que a gente vai fazer é a, leitura, a interpretação, na verdade, vai responder essas perguntas que estão aqui embaixo. Inclusive, você tem esse PDF para baixar, reforçando isso mais uma vez. Eu super recomendo que você baixe esse PDF, que você pratique, né? busque responder isso antes de você ver as minhas respostas, que é uma forma de você ativar o seu aprendizado. Então, agora, dê pausa. Se você não conseguir baixar ou não puder baixar o PDF, é, responde aqui na tela mesmo, vai olhando essas perguntas, busca responder no seu celular, no caderninho. O importante é colocar a cabeça para pensar aqui agora, beleza? Então só volta da play depois que você fizer isso. Bom, acreditando que o senhor e a senhorita respondeu essas perguntas, vou te dar respostas aqui agora também. Ó. Número 1, um, read the text. Então o número 1 um está pedindo para ler os, os textos e escrever o nome das pessoas. Então ele vai te dar alguma informação e aí ele quer que você fale a quem se refere a essa informação. Então o, o exemplo já está feito, né? Who can cook the dinner. Então, quem consegue é, fazer a janta, preparar a janta? É o chão. Número 1. Um, who doesn't need her feet to stand? Então, quem não precisa é, dos pés para ficar em pé? A gente sabe que é a Jenny, ok? Número 2. Whose music can you listen to? Então, de quem você consegue ouvir a música, né? Quem é que falou sobre música ali, né? Essa é a pergunta. De quem você consegue ouvir as músicas? É do STEM. STEM que toca alguma coisa ali, né? Número 3. Who can make something beautiful for your, for your living room wall? Então, quem consegue fazer algum, alguma coisa bonita na sua sala de estar? Na parede da sua sala de estar? Então, quem é que pinta ali? É a Alexia. Então, lembra, gente, que isso é um exercício de leitura e interpretação de texto. Então, você lê o texto, você se, se lembra né, do que foi falado no texto, e aí você tem que ler a pergunta e interpretar ela, para você entender a quem se refere a essa pergunta. Número 2. Read the text again, then complete the sentence. Então, leia o texto de novo e complete as, as frases. O exemplo está feito. Ó. Alexia can play the piano very well. Então, é baseado no texto da Alexia. Ó. Aqui, número 1, um, é baseado no texto do Sean. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, ó, Sean's mom can't cook. Então, a mãe do Sean não consegue cozinhar. Então, o que, que foi falado depois disso? Foi falado que ela não consegue cozinhar nada. Então, at all. Então, Shams mom can't cook at all. Então, observa que tem um espaço para duas palavrinhas aí. Number two. Shams Chinese food, tananã, good. Então, o que, que o Shams falou sobre a comida chinesa dele? Que a comida chinesa não era muito boa, né? Então, isn't... Opa. Isn't very good. Então, essa é a resposta. Número três. Stan, tananã, nananã. Três palavras. 
guitar and tananã. Então o que, que ele falou sobre o, os instrumentos musicais? Ele falou que ele consegue tocar violão. Então, stem, can, opa, can, play, the guitar, and... O que, que ele falou depois? E cantar. Então ele consegue, ele sabe tocar violão e cantar. Number four, vamos aqui, do ladinho. Jenny, tananã, pent, tananã, nananã. Então, a gente tem três palavrinhas aí. Então, o que a Jenny falou sobre pintar? Ela falou que Jenny can't paint. Deixa eu escrever tudo aqui. At all. Então, ela não, não sabe pintar nada. Ela não consegue pintar nada, tá? Number five. She, tananã, stands on her hands for half a minute or more. Então, ela, tananã... Ficar sobre os pés, ficar sobre é, as mãos dela por é, meio minuto ou mais. Então, que, qual é a palavra que está faltando aí? Exatamente o can, que é o conseguir, que ela consegue, que ela sabe, né? Beleza, gente. Então, essas foram as perguntas para essas respostas, tá bom? Vamos aqui, deixa eu só apagar aqui. Opa. Vamos aqui, então, fazer o 3. O 3 é, um, é sempre o um terceiro, é sempre um parágrafo, um texto pequeno que você precisa fazer. Então a pergunta é, what can you do well? Então o que, que você consegue fazer bem? What can you do very well? O que, que você não consegue fazer muito bem? Ó, write a description of the things you are good and not very good at. Então é, escreva uma descrição de coisas que você é bom e coisas que você não é bom. Think about the questions below. Então pense nas perguntas abaixo. Então as perguntas abaixo é como se fosse um guia para vocês. E lembre-se de usar and e but, que são para conectar as ideias, né? Então, é, eu consigo fazer isso, mas eu não consigo fazer tal coisa. Ah, eu sei falar inglês, mas eu não sei falar chinês, por exemplo. Então, bora ver as perguntas aí, que são perguntas guias, né? Para poder te ajudar mesmo, ó. What can you do well? O que, que você consegue fazer bem? Where do you eat? Onde você faz isso? Ah, eu, eu consigo uh, dançar muito bem nas aulas de hip hop, entende? É tipo isso. Do you do it alone or with other people? Você faz isso sozinho ou com outras pessoas? Ah, eu, eu, eu jogo bola, eu jogo bem bola com os meus amigos, entende? Uh, does it help you in any situations? Então você tem essa habilidade, te ajuda em alguma situação? Não sei, aí você vai... Lembrando que são perguntas guias, você não precisa usar exatamente elas, mas elas só para poder te iluminar a mente aí. What can you do very well? O que, que você consegue, o que, que você não consegue fazer muito bem? Você sente que não é uma habilidade que você domina. Então, isso aí é um guia, descreva aí. É, pode, você pode seguir até os, os exemplos dos textos aqui, né? Eles se apresentam, eles falam o que, que eles são bons, o que, que eles não são bons. Use esses exemplos aí. Escreve isso, coloca aqui nos comentários que eu vou selecionar alguns para poder fazer a correção e dar um feedback legal, beleza? Então é isso, pessoal. Se você não está inscrito no canal, mais uma vez eu falo, se inscreva no canal, deixa o joinha maroto aí no vídeo e me segue lá no Instagram também. A descrição, na descrição desse vídeo tem um link lá para o meu Instagram. Te vejo lá também, beleza? Então, pessoal, bora o que nos interessa. Bora começar a fazer a leitura. Deixa eu dar um zoom esperto aqui para vocês. Deixa eu só dar um zoom top. Deixa eu ver aqui. Cadê? Acho que aqui tá bom esse zoom, hein? Isso, vou deixar esse zoom aqui e aí eu vou dando pausa e vou explicando para vocês tudo tudo. Lembrando que esse, essa é uma sequência de aulas de leitura e interpretação. Então, a ideia aqui é um pouquinho diferente. Se você precisa de gramática, se você precisa de alguma outra situação, dá uma olhada no canal porque tem uma porrada de aulas aí que pode te ajudar. Beleza? Bora lá então. Bella. Right. I'm Bella. Right now I'm at the bus stop waiting for the bus. Show. Então ela fala, I'm Bella. Se apresentando, a gente já viu isso várias vezes. Ó, eu sou a Bella. Right now. Esse right now é exatamente agora, neste momento. A gente pode brincar com a tradução. Então eu falaria aqui, ó, neste momento, né, acho que faz mais sentido. Ó. Neste momento, I'm at the bus stop. Eu estou no ponto de ônibus. Bus stop, ponto de ônibus. Waiting for the bus. Esperando o, o ônibus. Ou esperando pelo ônibus, né? Next to me are three people. Ó, Next to me are three people. Então, next to me, esse next to é ao lado, tá? A gente sabe que o next é o próximo, mas quando ele vem acompanhado to, next to, ele significa ao lado. Então, ao lado de mim, next to me, are, tem três pessoas. Aliás, desculpa, tem não, esse are é estão. Ao, ao meu lado, estão, né? Se fosse tem, seria o they are. Como não tem o the, o the are aí, então seria só o are, que é no sentido de estão. Então, ao meu lado estão três pessoas. People. They're here every morning. Ó, 
there, eles estão here, aqui, every morning, todas as manhãs. Morning. Let me tell you about them. Let me tell you. Deixe-me contar ou deixe-me te contar about them, sobre eles. Them. First, let's talk about Terra. Oh, first, primeiro, let's talk about Terra. Então, primeiro, deixa eu, eu te falar sobre a Tara. Terra, né? Tara porque é estranho. Então, vamos falar em inglês mesmo, Terra. É, observa que ela vai... Observa como está sendo construído o texto, tá? Ela vai, falar, vai fazer uma sequência de coisas. Então, ela fala o okay, quê? First, primeiro. Então, isso é legal para você já começar a perceber como que a gente vai construindo a fluência no idioma, tá bom? Essa sequência. Tara. She teaches the guitar. She teaches the guitar. Então, ela ensina violão. Ela dá aulas de violão. Guitar. She's wearing a skirt with a shirt and sweater. She's wearing, ela está vestindo, a skirt, uma saia, with a shirt and sweater, com uma, with a shirt, com uma blusa e um suéter, um suéter é um casaco, né? Sweater. She's wearing brown boots, too. She's wearing brown boots, too. Ela está vestindo é, botas marrons também. No caso, a gente fala está calçando né, em português, mas em inglês a gente vai falar wear. Observa isso. Ela está é, vestindo botas. Two. Usually she's very friendly and we chat about different things. Ó, usually, normalmente, she's very friendly. Normalmente ela é muito amigável. Esse friendly seria o amigável, né? Friend, sozinho, amigo. And we chat about different things. E nós conversamos, esse, esse chat aí seria conversar sobre diferentes coisas. Things, but today she's talking on her cell phone. But today, mas hoje, she's talking, ela está conversando on her cell phone, no celular dela. Phone. Next, let's talk about Simon. Ó, oh, next, em seguida, ah, depois disso, é porque ela tá falando sobre as pessoas, então, ó, oh, primeiro eu vou falar sobre a Terra. Agora, next, em seguida, let's talk about Simon, vamos falar sobre Simon. Observe essa sequência, como que ela tá usando esses conectores. Simon. Simon works in a cafe every morning. Ó, oh, Simon works na cafe every morning. Então, o Simon trabalha em uma cafeteria todas as manhãs. Morning. He's very cool and doesn't talk very often. He's very cool and doesn't talk very often. Então, ele é muito legal. Esse cool significa legal. And doesn't talk e não conversa com muita frequência. Lembrando que o cool também pode significar frio, né? Em relação à temperatura do ambiente. Often. Today he's wearing jeans, a hoodie, and sneakers, and... And he's listening to his MP3 player. Deu uma bugada aqui, mas já voltamos. Vamos lá. Então, ela fala, Today he's wearing jeans. Então, hoje ele está vestindo jeans, que seriam as calças, a hoodie, que seria um capuz, and sneakers, tênis. And he's listening to his MP3 player. E ele está escutando o seu é, MP3 player. Hoje em dia nem usa mais, né, gente? Eu fui da época de MP3 player também. Quando eu comprei um, eu fiquei mó felizão. Vamos lá. Margaret. Third is Margaret. E aí ela fala, third is Margaret. Então, em terceiro é a Margaret. Margaret. She's wearing a dress with a jacket and shoes. She's wearing a dress with a jacket and shoes. Ela está vestindo uh, um vestido com uma jaqueta e, e, e sapatos. E tênis, na verdade, né? Shoes. She works in a hospital. She works in a hospital. Ela trabalha em um hospital. Hospital. Sometimes we chat, but this morning she's reading her book. Sometimes we chat, but this morning she's reading her book. Então, algumas vezes nós conversamos, but this morning, mas esta manhã, ela está lendo o seu livro. Book. And me? What am I doing? And me? E eu? What am I doing? O que, que eu estou fazendo? Doing? 
Where am I going? And what am I wearing? Where am I going? Para onde eu tô indo? And what am I wearing? E o que que eu tô vestindo? Where? I'm traveling to school. I'm traveling to school. Eu estou indo para a escola, né? Aí a gente não vai falar, eu estou viajando para a escola, né? Em inglês eles vão falar, I'm traveling to school. Mas na tradução a gente vai falar o quê? Eu estou indo para a escola, porque é o que faz mais sentido em português. School. I'm wearing pants, a top, and a short jacket. I'm wearing pants. Eu estou é, vestindo calças, a top, que é a blusinha de cima, and a short jacket. E uma jaqueta curta, pequena, né? Com essa ideia de curta, eu acho. Jacket. I'm sitting down, and I'm doing my homework. I'm sitting down. Aqui, eu estou sentada. Não é que ela está se sentando. Eu estou sentada. A ideia é, eu estou sentada. And I'm doing my homework. Eu estou fazendo o meu dever de casa. Homework. My English teacher wants a description of what I do and see every morning. Oh, my English teacher, meu professor de inglês, wants a description, que é uma descrição of what I do, é, sobre esse of, aí ficaria em relação, a gente traduziria como sobre, né? Sobre o que eu faço and see e vejo every morning, todas as manhãs. Morning. I hope my description is okay. I hope, eu espero, my description, minha descrição, né, seria um texto, na verdade, pode traduzir dessa forma, acho que faz mais sentido. Is ok, tá tudo bem. Gente, é isso então, o texto. Essa é a tradução. Lembrando que vocês têm aqui para poder baixar, tá? Esse PDF e esse MP3 para você poder ouvir isso mais vezes, tá bom? Então, é... essa aqui é só uma tradução que eu faço junto com vocês, mas vocês podem baixar isso daqui e ler mais vezes também. Vamos fazer as atividades aqui. Então, um tá falando o seguinte, ó. Read the text, then label the pictures with the correct names. Então, ele quer que você escreva aqui nesses espaços em branco quem é essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa? Quem é esse rapaz? Quem é essa mulher? Por isso que é um exercício de leitura e interpretação. Assim, de acordo com o que foi falar no texto, com a descrição da roupa, com o que as pessoas estão fazendo, quem é essa pessoa, primeira pessoa? Então, esse é um momento importante para você dar pausa e buscar responder. Você pode olhar aqui na tela e tentar responder, ou você baixar o PDF e buscar responder no seu no PDF mesmo, entende? Aí fica a seu critério. O importante é você pausar o vídeo e colocar a cabeça para pensar mesmo. Bem, acreditando que você deu pausa, bora fazer a correção aqui então, ó. De acordo com a descrição, tá usando botas marrom, saia vermelha, tá usando uma blusa, tá falando no telefone. A resposta correta aqui é... Terra, é a Terra que está aqui nessa, nesse primeiro quadradinho aqui. A Bela já está respondido, que é quem está narrando a história. E aqui, como a gente sabe, o único rapaz que, tem, que ela está falando é o Simon. E por eliminação, a última pessoa que sobra é a Margaret. E até porque ela está fazendo uma leitura no livro, né? A gente também pode deduzir por isso. Bem, bora fazer o próximo aqui, number two. Deixa eu ver aqui, ó. Answer the questions. O primeiro já está feito como exemplo, né? Who is sitting next to Bella? Então, quem está sentado ao lado da Bella? Aquele que colocou Simon sitting next to her. Na verdade, que poderia ser qualquer pessoa, né? Porque ao lado dela está todo mundo, na verdade. Esse next to é ao lado, mas não necessariamente colado, né? O exemplo colocou Simon só como um efeito de ilustração, mas se você fosse responder e colocasse qualquer um deles, também estaria certo. E aí, a primeira pergunta é Where is Simon traveling to? Então, você vai responder da seguinte forma. Simon is traveling to work. Então, ele está é, indo trabalhar, né? A gente poderia traduzir dessa forma. Simon is traveling to work. Então, esse é o número 1. Um. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Eu acho que vai ficar melhor. Ok, number 2. Uh, are Bella and Tara chatting to each other. Então, a Bella e a Tara estão conversando uma com a outra? Gente, no, they aren't. Elas não estão conversando uma com a outra. Number three. What is Simon wearing on his feet? Então, o que, que o Simon está uh, calçando, usando no, no pé, né? Então, ele está usando sneakers. He's wearing sneakers, que são tênis, né? É, lembrando que é sempre bom você responder dessa forma que eu estou respondendo aí, de forma completa, tá bom? Number four, what is Bella doing? She is doing 
her homework. Ela tá fazendo o dever de casa dela. Number five. Is Margaret talking on her cell phone? No, she isn't. Ela não tá falando no telefone, ela tá lendo o um livro. Opa, escrevi aqui errado, hein? No, she isn't. Ok? Então, bem simples, não tem muito mistério. O importante é você escrever completo para você também praticar a sua escrita em inglês, hein? Ó, oh, exercício 3. Imagine you are in the school cafeteria at lunch time. Lunch time. Então, imagine que você está na cafeteria da escola na sua hora do almoço. Write a description of the people you can see. Então, escreva uma descrição das pessoas que você consegue ver. Think about the questions below. Então, aí eu te dá algumas perguntas para poder te ajudar. Who are the people? Quem são as pessoas que você está vendo aí nessa sua imaginação? What are their names? Quais são os nomes dessas pessoas? What are they doing? O que, que eles estão fazendo? And what are they wearing? O que, que eles estão vestindo? Então, pensa nisso daí. Faz esse mini texto aí, faz esse parágrafo. Coloca nos comentários aqui que eu vou corrigir de algumas pessoas, beleza? Pessoal, então é essa a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o vídeo aí com quem também possa ser beneficiado desses conteúdos, beleza? Então, sem mais delongas, bora o que nos interessa, né, meus consagrados? Deixa eu só dar um zoom aqui. Lembrando que esse curso é um curso de leitura e interpretação de texto. Então, o foco é ler os textos, interpretar, entender os significados, beleza? Aqui esse texto está com a fonte bem pequenininha, hein? Vamos ver se vai ficar bom aí. Mas de qualquer forma, você consegue baixar esse texto também, tá bom? E se caso você precise de outro tipo de conteúdo, dá uma olhada aqui no canal, porque tem um monte de playlist, um monte de conteúdo legal aí de gramática, de outros assuntos que você precise também. It's a spring afternoon in March. Ok, então ela chega falando, ó. It's a spring afternoon in March. Então o que está que querendo falar aqui, ó? It's a spring afternoon. Então é uma tarde de primavera. Em março. March and the band Haim are preparing to play. And the band Haim e a banda Haim, que é o nome da banda, are preparing to play. Estão se preparando para tocar, para cantar, para se apresentar. Aí depende do contexto, né? Eu sempre falo que tradução a gente pode brincar com ela, porque uma vez que você vai trazer para a nossa língua materna, você vai fazer de uma forma que faça mais sentido, que fique mais natural. Play. They're part of this year's South by Southwest Music Festival in Austin, Texas. Então, ó, they're part of this year's South by Southwest Music Festival in Austin, Texas. Essa frase é um pouquinho complexa de se entender, mas assim, o que está querendo dizer aqui que esse festival, é, eles estão fazendo parte de um festival, Festival South, que é produzido pela Southwest, né, o, o Festival Musical do Southwest, que acontece em Austin, Texas. Confuso, eu, 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 eu admito, mas a ideia é essa. Vocês estão participando de um festival organizado pela Southwest, que é uma empresa que organiza festivais lá em Texas, no Austin. Austin, Texas. Soon the band is playing and the crowd is dancing happily. Soon the band is playing. Então, em breve ou logo mais, a banda vai estar tocando and the crowds e a multidão... É, Is, is dancing happily, vai estar dançando felizmente. Aqui é uma tradução mais, mais natural, né? Soon, então em breve a banda vai estar tocando e a multidão vai estar dançando feliz. feliz. Happily. Everyone agrees that they are giving an awesome performance. Ó, oh, everyone agrees. Todo mundo concorda that they are giving, que eles estão dando an awesome performance, uma, uma apresentação incrível. Haim is a band of three sisters, Este, Danielle, and Alana. Haim is a band of three sisters. Então, Haim é uma banda de três irmãs, Este, Danielle e Alana. Alana. They come from California in the U.S. They come from, eles vêm da Califórnia, nos Estados Unidos. U.S. They write their songs together. They write their songs together. Elas escrevem suas músicas juntas. Together, and they all sing beautifully. E, and they all sing. E todas elas cantam lindamente. Beautifully. They can also play different instruments and change from one to another very easily. They can also play different instruments. Elas também conseguem tocar é, diferentes instrumentos 
and change from one to another very easily. E elas trocam de um para o outro, no caso de um instrumento para o outro, muito facilmente. Easily. The sister's sound is rock music. With... The sister's sound is rock music. Então, o, o som das irmãs é o, a música rock, o estilo rock, né? A gente pode traduzir dessa forma. With a strong influence from the 1980s and 1990s. Então, with a strong influence. Então, com uma, uma forte influência dos anos 80 e 90. 1990s. Fans often compare them to bands from these decades, like Fleetwood Mac and En Vogue. Oh, fans often compare them. Então, os fãs é, frequentemente comparam elas to bands from these decades. Então, com as bandas dessas décadas. Quais décadas? As décadas dos anos 80 e 90. Like... Fleetwood Mac and M. Vogue. Então, os fãs comparam elas com essas outras bandas. Vogue. Their sound has influences from the past, but their songs are very modern. Their sound has influences from the past. Então, a, a, o seu som tem influências do passado, but their songs, mas as suas músicas, are very modern. Então, assim, o som, a melodia, tem influência do passado, mas provavelmente a letra, o que, que elas estão falando, são, são sobre coisas modernas. Modern and discuss important subjects for young people today. And discuss important subjects for young people today. E discutem importantes assuntos ou assuntos importantes para, para os jovens, jovens, young peoples, hoje, today. Today. There are a lot of interviews with them in magazines and on the internet. Oh, there are a lot of interviews. Então, tem muitas entrevistas with them, com elas, in magazines and on the internet. Nas revistas e na internet. Internet. Their new album, Days Are Gone, is now available online and in stores. Oh, their new album, o seu novo álbum, que é o seu, seu novo CD, né, digamos assim. Uh, nem fala mais CD hoje em dia, né, mas tudo bem. These are gone, os dias que se foram, né, a gente pode traduzir dessa forma. Is now available online, está agora disponível online and in stores e em lojas. And it is doing very well. Eu acho que eu, eu não falou essa parte, né, mas eu já li. Stores, and it is doing very well. E, e, and it's doing very well, aí tá indo muito bem. Eu já tô antecipando as partes que é para ler, né? <risos> well, Haim are popular with other musicians, too. Oh, Haim are popular with other musicians, too. Então, o Haim, que é a banda, são, elas são populares com outros músicos também. Too, and often play with other famous bands. And often play with other famous bands. E frequentemente tocam com outras bandas famosas. Bands, like Mumford and Sons and Primal Scream. Like Mumford, como, aí ela vai dar exemplo, como Mumford, que é uma banda, Mumford and Sons, quer dizer, and Primal Scream, que são os nomes das bandas. Scream. And there's at least one famous face in the crowd today, at the South by Southwest Festival. And there's at least one famous face. Então, tem pelo menos um rosto famoso in the crowd today. Na multidão hoje, at the South, no South by Southwest Festival. Então, é o nome do festival. Então, tem pelo menos uma pessoa famosa aí né, no festival. Festival. The singer Pharrell Williams is watching the girls. The singer Pharrell Williams, então o cantor Pharrell Williams, is watching the girls. Está assistindo as garotas. Girls, listen to Days Are Gone Now for the Sound of the Year. Então, listen to Days Are Gone. Então, escute os dias se foram, os dias que se foram, uh, now, agora, for the sounds of the year, pelo, a música do ano, né, o som do ano. Year, these three sisters have a great future ahead of them. These three sisters, essas três uh, irmãs, have a great future, tem um ótimo, um incrível futuro ahead of them, à frente delas. Bem, pessoal, essa então foi a leitura do texto, bora fazer as atividades. 
Pessoal, lembrando que nesse momento é muito importante você dar pausa, você buscar responder essas perguntas aí para você realmente fixar esse conteúdo que você está aprendendo, não só ficar esperando dar a resposta. Então, para um minutinho, baixa o PDF, tenta responder aí e aí só depois você volta a dar play. Então, o número 1. Um. Read the text. Então, o primeiro é para você ler o texto e corrigir as sentenças, né? Então, the band is a girl band from the 1980s. Não, isso é false. E qual que é a resposta correta? É they are from 2020, né? Sei lá, a gente está falando de 2020, então elas são de 2020. Opa, tem que botar o S no final. Opa! <risos> 2020s. Então, ela é dos anos, da década de 20, né? Dos anos 2000. Uh, na verdade, isso que foi letra A, né? Deixa eu botar aqui letra B. Uh, today, they are playing with the band Mom, Fort and Sons. Não. False. A verdade é que elas estão tocando o festival. They are playing alone. Elas estão tocando sozinhas. Elas não estão com nenhuma banda. Elas já tocaram com essa banda. C. The sisters like music from the 80s and 90s. Então, elas, eu, eu vou colocar que é verdadeiro. True. Porque elas gostam, elas tocam músicas desse, dessa época, estilos dessa época. Então, eu acredito que elas gostem, né? Você não vai tocar uma coisa que você não gosta. Eu espero que não. Então, eu vou botar que é verdadeiro. Number two. Vamos lá. Uh, read the text and answer the questions. Então, agora você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas. Ó, oh, número 1 um da 2. Uh, what is the relationship between the girls in the band? Uh, they are sisters. Elas são irmãs. Número 2. What genre of music in Suhaim play? They play rock. Elas tocam rock. 3. Which bands Suhaim sound similar to? They sound similar to... To, acho que é Fleet, Fleet Wood and Invoke. Number four. Where can you buy their new album? You can buy it online and in stores. Você consegue comprar na internet e nas lojas. Number five. What do other musicians think of the band? They like them. Eles gostam delas. Você pode colocar outras coisas também, só estou dando como um exemplo as respostas, tá bom? Number six. Which famous musician is in the crowd today? Então é o Pharrell Williams, que está na multidão hoje. Bem, essas então são as respostas. Número três, ó. Write a description of your favorite band. Então, escreva uma descrição da sua banda favorita. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. E and remember to include pronouns in your text. Então, e lembre-se de incluir pronomes nas suas, uh, no seu texto. Vamos lá. Ó, what is the band's name? Então, você vai fazer um parágrafo e você vai pensar sobre a sua banda é, favorita e você vai descrever sobre ela. Aí você vai falar... Qual é o nome da banda? Who is in the band? Quem é que tá na banda? What style of music do they play? Que tipo de música? Que estilo de música eles tocam? Where are they from? De onde eles são? Which of their songs is your favorite? Uh, quais são as músicas favoritas deles? And why do you like them? O, por que, que você gosta deles, dessa banda, né? Então, é um parágrafo simples que você vai tentar descrever ao máximo sua banda e tenta olhar mais ou menos como que foi feito o texto. E tenta, é, não vou falar copiar, mas fazer parecido. Isso ajuda também no aprendizado, beleza? Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar a produzir o seu parágrafo. Beleza, rapaziada? É isso, então. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo também, beleza? Fui e até o próximo vídeo. Mas, bora o que nos interessa, não é mesmo? Vamos lá, vou fazer primeiro escutar esse áudio. Deixa eu dar um zoom aqui do vídeo para ficar topzera para vocês aí. Beleza, então a gente vai falar sobre sósias, lookalikes, significa sósias, né? Então bora começar a fazer a leitura disso daqui, rapaziada. People often look like each other because they're members of the same family. Beleza, então a personagem tá falando aqui, ó. 
People often look like each other. As pessoas frequentemente se parecem, né? Esse look like each other, a gente pode traduzir como se parecem. Because... Family. Ah, pulou aqui, mas... Because they're members of the same family. Porque eles são... They're members. Eles são membros of the same, da mesma família. Brothers and sisters often have similar hair and faces. Ó... Oh. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, often have similar hair and faces. Frequentemente tem, have, né? Similar hair, é, cabelos similares, parecidos, and faces. Então, a gente pode falar como eles, é, é, irmãos e irmãs, frequentemente têm cabelos e rostos parecidos, similares. Faces and are of a similar height and weight. And are of similar height and weight. E eles têm, e eles são da, e eles, vou fazer uma tradução mais natural, né? E eles têm um peso e uma altura parecida, né? E fazer uma tradução mais natural. Isso é muito importante quando a gente está falando de leitura e interpretação de texto. Na verdade, quando você está falando de idioma, né? Você não se apegar tanto a uma tradução ao pé da letra, sabe? Uma tradução, nossa, esse, essa palavra é isso e ponto final. Não, gente. Né, dentro de um contexto, quando você traz para a nossa língua materna, no caso português, a gente pode fazer uma adaptação para fazer mais sentido. Então, às vezes, a gente muda as palavras. Não é que mudou o significado. A gente muda o, conte a, a, o contexto, não. A gente muda o sentido para poder ficar dentro do sentido do que a pessoa quer falar, só que na nossa língua. Wait. But what if you find a person who looks a lot like you? Ó, oh, but what if you find... But, na verdade, se what if... Esse what if seria o e se, né? E se, não tem quando a gente fala, ah, e se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo? Então, assim, what if tem até uma série da Marvel que vai ser lançada no Disney Plus, né? Que é a série What If. Que é exatamente assim, se outras é, coisas tivessem acontecido, como é, que ter, como é que teria sido desenrolada as histórias dos Vingadores, por exemplo? Então, é que ele fala, but, what if, mas e se you find a person, se você encontrar uma pessoa who looks a lot like you. Uma pessoa que se parece muito a lot like you. Com você ou como você, né? Aí a gente pode brincar um pouquinho com a tradução. You, but who is not related to you? Oh, but who is not related to you. Bem, aqui o que ele tá querendo dizer? Mas que não é relacionado a você. Se related, ele tá querendo falar assim no sentido de parente, né? Mas que não é seu parente. Com essa ideia, but is not related to you, mas que não é o seu parente, ou que não está relacionado a você, relacionado no sentido íntimo de sangue, de DNA, entende? You, this person is your lookalike. E aí ela fala, this person is your lookalike. Então, essa pessoa é a sua sósia, né? Sósia é aquela pessoa que parece muito com você, não tem aquelas pessoas famosas, aí aparece uma pessoa que não é famosa, que é muito parecida com essa famosa, aí a gente chama ela de sósia, né? Então, é essa a ideia. Look alike. Perhaps he or she is your friend or works with you. Perhaps, talvez, he or she, ele ou ela, is your friend. É o seu amigo, a sua amiga, or works with you, ou trabalha com você. You. Maybe you only see this person in the street. Maybe you only see this person in the street. Talvez você somente veja essa pessoa na rua, in the street. Deixa eu subir aqui. Street. But in a world with a population of 7 billion. Oh, but in a world, mas em um mundo, with a population of 7 billion, mas em um mundo com uma população de 7 bilhões. Billion. Lookalikes rarely meet each other. Lookalikes rarely, então, sósias raramente, meet each other, se encontram. Other. People say that every person on this planet has a lookalike. People say that every person, pessoas dizem que cada pessoa on this planet, neste planeta, has a lookalike, tem um sósia. Lookalike and Canadian photographer Francois Brunel wants to... And Canadian photographer, e o, o fotógrafo canadense Francois Brunel wants to... To find these pairs of people. Wants to find, quer encontrar estes pares de pessoas, né? These pairs 
of people, estes pares de pessoas, no caso, os sósias. People. Brunel is working on a project called I'm not a lookalike and is looking for 200 pairs of people with very similar appearances. Uh, ok, então ele fala aqui, ó. Ela fala, Brunel is working, então Brunel está trabalhando on a project, em um projeto called I'm not a lookalike, em um projeto chamado, esse called com ideia de chamado, chamado Eu não sou um, um sósia, and is looking for 200 pair of people, e ele está procurando, is looking for, é procurando 200 pares de pessoas with very similar appearance. Então, ele fala que ele está procurando 200 pares de pessoas com aparências muito similares, muito parecidas, né? Que seriam sósias. Appearances. He wants to take pictures of the people and put them in a book. He wants to take pictures. Pictures. Então, ele quer tirar fotos of the people, das pessoas, and put them in a book e colocá-las em um livro, né? Então, ele quer tirar essas fotos e colocar nesse livro que ele está fazendo. Book. Brunel was first interested in the project after seeing pictures of the comedy character Mr. Bean. Brunel was first interested in the project. Então, Brunel, é, a primeira vez que ele ficou interessado, a gente faz uma tradução mais natural, né? A primeira vez que o Brunel ficou interessado no, no, no projeto, After seeing pictures of the comedy character Mr. Bean. Depois de ver fotos do personagem de comédia Mr. Bean. Bean. His friends think he looks like him. His friends, os seus amigos, think he looks like him. Que ele se parece com ele. Que no caso, o Brunel se parece com esse personagem Mr. Bean. Him. Brunel wasn't very happy about this. Brunel wasn't very happy. Então, Brunel não, não ficou, não estava muito feliz about this, com isso ou sobre isso. No caso dele se parecer, né? This, he thinks he looks like the famous actor James Dean. He thinks, ele acha, he looks like, que ele se parece, the famous actor James Dean, que ele se parece com o famoso ator James Dean. Dean. But he was very excited about the idea of lookalikes. And so his project was born. But he was very excited. Mas ele ficou muito animado. Esse excited a gente pode traduzir como animado. Pode ser como excitado também, mas no sentido de animado, sabe? About the idea, sobre a ideia uh, of lookalikes, sobre a ideia de sósias. And so his project was born. Então o seu projeto nasceu. Born. His first pairs were people he knows, but now... Oh, his first pairs were people he knows. Então, uh, os seus primeiros pares, as suas primeiras duplas, podemos dizer assim, foram pessoas que ele conhecia. Now he travels all over the world to find people for his project. But now, but now, mas agora, he travels all over the world. Mas ele via... Mas agora, ele viaja todo mundo, all over, all over the world, seria todo o mundo, to find people, para encontrar pessoas for his project, para o seu projeto. Que no caso, é o projeto do livro, né? Project. So, if you have a lookalike, get in touch with Francois on his website. Oh, so, if you have a lookalike, então, se você tem um sósia, get in touch, entre em contato, aqui é um phrasal verb, get in touch, with François on his website, com o François no seu site. Bem, gente, então essa daqui é a leitura e interpretação de texto, né? Eu vou lendo para você, eu vou traduzindo e vou dando algumas ideias sobre o que, que ele está querendo dizer, porque às vezes fica subentendido, né? Às vezes não é exatamente falado, aí você tem que fazer uma interpretação para saber sobre o que está falando. O que, que a gente vai fazer agora são os exercícios, né? Esse mesmo PDF que vocês estão vendo aí na tela, vocês têm ele para baixar também. Deixa eu só dar uma diminuída aqui no zoom, que vai ficar mais fácil para mim. Ah, e só porque eu não expliquei. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é o François e esse aqui é o Mr. Bean, que, que os amigos dele falou que ele é parecido, tá? Então, eu achei parecido também, né? Só para a título de curiosidade. Mas vamos lá. Você tem essas atividades, você tem esse PDF para você baixar. Eu super recomendo que você baixe, se você puder imprimir. Você imprime, se você não puder... 
a simplesmente tente responder essas perguntas, porque é interessante você dar pausa no vídeo e depois de você dar pausa aí eu faço a correção, eu te falo o que é certo, o que é errado, te ajudo em alguma interpretação. Porque afinal de contas é assim que a gente aprende, né? Colocando a cachola para pensar, matutar, porque se ficar só assistindo a aula, você não vai colocar, né? Você não vai pensar de verdade. Então você tem que fazer isso para de fato você forçar a sua mente a trabalhar, buscar essas informações que é assim que você consegue fortalecer o seu aprendizado. Então dá pausa agora e busca responder essas perguntas aí. Então vamos lá, deixa eu só apagar aqui e bora fazer as respostas. Ó, número 1, um, read the text, write true. Escreva o T se for verdadeiro ou F se for falso, próximo da sentença. Então, o primeiro aqui já está feito, ó. Brothers and sisters rarely look similar. Então, irmãos e irmãs raramente se parecem similares. É falso, não é isso que o texto fala, né? Número 1, um, ó. Verdadeiro ou falso? People sometimes know their look alike. As pessoas algumas vezes conhecem os seus sósias. Verdadeiro. True. Número 2. Uh, Lookalikes, sósias, often meet each other. Frequentemente se encontram. Não é frequentemente, às vezes acontece, mas não é com frequência, não é isso que o texto fala. Número 3. Brunel wants to find 200 pairs of lookalikes. Então, o Brunel, que é o fotógrafo, quer encontrar 200 pares de sósias. Verdadeiro. Número 4. Brunel thinks he looks similar to James Dean. Verdadeiro, ele acha que ele é parecido. Os amigos dele que acham que ele é parecido com o Mr. Bean. Number 5. He is looking for pairs of lookalikes in Canada. É falso, né? Na verdade, ele não está pesquisando só no Canadá. Ele está pesquisando no mundo todo. Ele está procurando o mundo todo. Então, essas são as respostas. Vamos lá para o número 2. Deixa eu apagar aqui. E vamos lá. Read the text again. Então, leia o texto mais uma vez. And answer the questions. E agora você vai ler as perguntas e você vai responder. O número, o exemplo já está feito aqui, você pode ver, ó, why do people often look similar? Gente, aqui vocês podem fazer da forma mais simples possível, tá? Aqui está dando uma resposta como exemplo, que é o seguinte, ó, they often look similar because they're members of the same family. Às vezes é só você pegar lá no texto, copiar exatamente o que está lá e jogar na resposta. Então as pessoas é, se parecem porque elas são membro, membros da mesma família. Número 1, um, what do you call a person who looks very similar to you? What do you call? Como você chama? O que, de que você chama uma pessoa que parece muito com você? A resposta é... Opa! Look alike. É esse o nome que a gente dá, que é o sósia em português. Number two. Why do people who, uh, why do people who look very similar rarely meet? Então, por que, que as pessoas que são muito parecidas raramente se encontram? Qual é o motivo? So, aqui é, é, é ampla a resposta. Eu colocaria assim... Because uh, they live in different, opa, in different cities, né? Porque eles moram em cidades diferentes. Opa, coloquei até um E aqui, tem aqui não, gente. É o, é o, o Word fazendo a correção aí para o português. Então, porque eles moram em cidades diferentes, né? Esse é o motivo. Nossa, meu Word está mudando tudinho mesmo, ou eles moram em países diferentes, porque tem muitas pessoas no mundo. Enfim, você pode fazer um pouquinho diferente aí. Número 3. What is Brunel planning to do with the pictures? O que, é que o Brunel está planejando fazer com as fotos? Ó, então, he is planning uh, to put in a book. Ele está planejando colocar em um livro, né? É isso que ele está planejando. Número 4. Who do Brunel's friends think he looks, he looks like? Quem os amigos do Brunel pensa que eles parecem? They think, no caso they, eu estou falando dos amigos, né? They think, não está indo maiúsculo aqui, então bora botar manualmente. They think he, opa, he looks like, uh, como é que é o nome do cara? Mr. Bem, então os amigos acham, eles acham que eles parecem com o Mr. Bean. Number 5. Where can people find more information about, about this project? Onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre esse projeto, o projeto do fotógrafo. Do fotógrafo. The, é... Vou botar assim, we can find more information. 
we can find more information on his website. Então, nós podemos encontrar mais informações no seu site. Bem, então essa é a resposta da 2. Bora aqui no 3. O 3 normalmente é para você fazer um pequeno parágrafo, né? Então, vamos ver aqui as instruções do que está sendo pedido. Ó, write a description of two people you know who look similar to each other. Então, escreva uma descrição de duas pessoas que se parecem, que você conhece, que se parecem. These two people cannot be brothers or sisters. Essas duas pessoas não podem ser irmãos ou irmãs. Think about the questions below. Pense nas perguntas abaixo, essas perguntas estão aqui embaixo. And remember to write adjectives in the correct place. E lembre-se de escrever os adjetivos na posição correta, né? O adjetivo normalmente vem antes do substantivo. Então, as perguntas só para poder te guiar. Who are the two people? Então, quem são essas duas pessoas? Você vai apresentar essas duas pessoas, o nome delas. Are they a similar age? Elas têm a mesma a idade parecida? Do they know each other? Elas se conhecem? What do they look like? O, em, o que, que elas se parecem? Em, em que? É na fisionomia? É no formato do corpo? É no cabelo? É no rosto? Então, a gente vai descrever isso. How similar are they? O quanto que elas são similares? Elas são muito parecidas ou, ou é um pouco? Você vai descrever isso também. What are their similarities and differences? Quais são as suas similaridades e as suas diferenças? Então, o que é aquilo que você acha que é muito similar e aquilo que é muito diferente nessas pessoas? Bem, gente, então você pode fazer esse pequeno parágrafo, esse pequeno texto, escreve aí. Se você quiser, posta nos comentários aqui e aí eu vou escolher alguns para eu poder corrigir, para eu poder dar uma dica, falar o que, é que eu achei do texto e o que, é que você pode melhorar, beleza? E agora, sem mais delongas, bora que nos interessa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a leitura e interpretação desse texto e depois a gente vai ter as atividades para fazer. Pessoal, esse texto eu acho que eu não vou conseguir dar muito zoom nele, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Não tá legal. Ah, não, deu, deu. Acho que aqui vai ficar bom, ó. Deu bom. Beleza, então bora fazer a leitura e eu vou explicando para você, eu vou dando algumas dicas em relação a esse texto, beleza? Deixa eu colocar aqui e bora fazer a leitura. Rockall is a very small island. Então, Rockall is a very small island. Então, Rockall, que é o nome da ilha, é uma ilha muito pequena. 290 kilometers from the nearest land. Ó, 290 quilômetros de distância. Aqui a gente precisa fazer uma tradução mais natural, né? 290 quilômetros de distância da terra, que é o land, da terra mais próxima. Esse nearest seria o mais próximo. Land. In its isolated position in the middle of the North Atlantic Ocean. Oh, in its isolated position in the middle of the North Atlantic Ocean. Na sua posição isolada no meio do Atlântico Norte. Então, ele está querendo falar o seguinte, que essa ilha fica localizada em um lugar totalmente isolado no meio do Atlântico Norte, do Oceano Atlântico Norte. Ocean, it has some pretty terrible weather. It has, então, it has seria o quê? A ilha, né? A ilha, uh, it has some pretty, pretty terrible weather. Então, a ilha tem algumas, um, um clima muito terrível, um clima muito ruim. Weather. It's usually very cold and windy. Ó, oh, it's usually very cold and windy. It's usually, tá se referindo ao clima, né? Então, o clima, usually, normalmente... É very cold, muito frio e ventoso, tem bastante vento. Windy, and the ocean often covers the island in water. And the ocean often covers the island in water. Então, e o oceano frequentemente cobre a ilha em água. Então, provavelmente a ilha não é uma ilha muito alta. Quando o oceano sobe, ele vai lá e cobre boa parte dessa ilha. Não deu para entender se cobre a ilha toda. Eu acho que não cobre a ilha toda, porque eu já li esse texto. Depois eu vou explicar por que eu acho que não. Mas ele deve cobrir boa parte dessa ilha. People don't live on the island because there isn't any water to drink and you can't grow food there. Ó, oh, people don't live on the island. As pessoas não moram nessa ilha, então não tem ninguém morando nessa ilha. Because there isn't any water to drink, porque não tem nenhuma água para beber. And you can't grow food there. E você não consegue fazer crescer comida, né? Se você não tem água potável, você não vai conseguir regar as plantinhas lá, a comida, e aí não vai ter comida para você crescer, plantar lá dentro, lá na ilha, né? There. So why is British man Nick Hancock planning to live there for two months? Ó, oh, 
So why is British man? Então por que que o britânico, o homem britânico, né, British man, Nick Hancock Planning to live there for two months. Planejando morar lá por dois meses. Então, por que, que o britânico Nick está planejando morar lá por dois meses? Isso é o que a gente vai descobrir agora. Months. Nick is an explorer and loves being outdoors. Ó, oh, Nick is an explorer. Então, Nick é um explorador. Explorador é as pessoas que ficam explorando as coisas, né? Como o próprio nome já diz. And loves... Bem outdoors e adora estar ao ar livre. Esse outdoors é pro lado de fora, que a gente pode entender como ao ar livre, que é uma tradução também possível para essa palavra. Outdoors. Things like terrible weather aren't usually a problem for him. Oh, things like terrible weather. Coisas como um clima horrível aren't usually a problem for him. Não é frequentemente um problema para ele. Him. He first visited Rockall in 2012. He first visited Rockall in 2012. A primeira vez que ele visitou a ilha foi em 2012. 2012, and then decided to return there and live there. And then decided to return there and live there. Então, ele decidiu retornar lá e morar lá. There. He organized his visit for May 2013. And plan to stay for 60 days. Oh, he organized his visit for May 2013. Então, ele organizou a sua visita para maio de 2013 and planned to stay for 60 days. E planejou ficar, to stay, for 60 days, por 60 dias. Days. He wanted to raise money for charity. Oh, he wanted... To raise money for charities. Ele queria to raise money, seria é, juntar dinheiro, é, arrecadar dinheiro for, for charity, para caridade. Charity. Nick wasn't the first person to go to the island. Oh, Nick wasn't the first person to go to the island. Então, Nick não foi a primeira pessoa a ir para a ilha. But he hoped to spend more time there than visitors before him. But he hoped to spend more time. Então, mas ele esperava passar mais tempo there, lá, than visitors before him, do que os visitantes antes dele. Né? Então, ele queria passar mais tempo que as outras pessoas que já estiveram lá. Him. His home for the visit was a small yellow box, one meter high and about 2.5 meters long. Oh, his home for the visit was a small yellow box. Então, a, a casa para a sua visita era uma caixa amarela pequena. Então, ele ia ficar numa caixa pequena amarela. Era lá que ele ia morar. Uh, one meter high, um metro de altura, and about 2.5 meters long. Então, um metro de altura com dois metros e meio de, de largura, né? Então, é, é bem pequeno. Ele não ia conseguir ficar em pé nessa caixa, né? Long. The island is so small that you can't walk on it. But... Ó, oh. The island is so small that you can't walk on it. Então, a ilha é tão pequena que você não consegue andar nela. Meu Deus do céu, que homem doido. But Nick hoped to get out of the box in mild weather and do some physical exercise. But Nick hoped to get out of the box in mild weather. Então, mas Nick esperava sair dessa caixa em mild weather. Seria no clima menos. Então, quando o clima tivesse um pouquinho mais ameno, que não fosse tão frio, que não fosse tão ventoso, ele ia sair dessa caixa dele para poder caminhar. And do some physical exercise. Fazer algum exercício físico. Exercise. <coughs> May 2013 came and went. Ó, oh, May 2013 came and went. Então, o maio de 2013 veio e foi. Ou seja, passou o mês de maio de 2013. Went, but the visit didn't happen. But the visit didn't happen. Mas a visita não aconteceu. Happen. Terrible weather made it impossible for Nick to reach the island, and he... Aqui, eu fiquei... Mexeu aqui. Vou ter que dar, diminuir o zoom, pessoal. Não tem jeito, não. May 2013 came and went, but the visit didn't happen. Terrible weather made it impossible for Nick to reach the island, and he returned home. Pessoal, eu tive que mudar o tamanho aqui porque estava ruim pra caramba, mas agora a gente vai conseguir pelo menos fazer a leitura e eu vou falando para vocês. Ó, terrible weather made it impossible for Nick. Então, o clima horrível é, fez ficar impossível para o Nick 
to reach the island, alcançar, to reach seria alcançar, para o Nick alcançar a ilha, and he returned home, então ele voltou para casa. Home. However, Nick's story isn't finished. However, contudo, ou apesar disso, Nick's story isn't finished. Então, a história do Nick não terminou. Finished. He and his yellow box are still waiting for the right moment. Ó, oh, he and his yellow box, ele e a sua caixa amarela, né, onde que ele vai morar, are still waiting for the right moment. Ainda estão esperando pelo momento certo. Moment. And he hopes to travel to Rockall again soon. And he hopes to travel to Rock, Rockall again soon. Ele espera viajar para a ilha mais uma vez em breve. Pessoal, então essa aqui é a leitura e interpretação de texto. Eu vou dando algumas dicas para você, vocês poderem entender o texto melhor. E agora é aquele momento que vocês tanto amam, né? Que é a hora de fazer os exercícios. O que eu recomendo é o seguinte, se você puder, baixe esse PDF, imprime e busque responder essas perguntas. Se você não tiver como imprimir, pelo menos baixa, pega um caderninho, pega o seu celular e vai respondendo essas daí. Porque essa é uma hora que você vai colocar o seu conhecimento à prova, se você realmente entendeu. É legal você ler mais uma vez esse texto, lembrando que quando você baixa o PDF que eu deixei disponível aqui, você tem lá a tradução do lado, né? Então tem o um texto escrito em inglês, o um texto escrito em português, então isso te ajuda também. E aí busque responder essas perguntas, porque é isso que vai te ajudar a assimilar melhor o conteúdo. Então, só volto para esse vídeo quando você fizer essa parte. Então, vamos lá. O primeiro já está aí como exemplo, né? Read the text, write the correct numbers. Então, leia o texto e escreva os números corretos. O primeiro já está feito como exemplo, ó. The number of days Nick wanted to spend on rock out, 60 days. Então, é o número de dias que ele quer realmente passar lá. Então, vamos responder o primeiro que o exemplo foi feito, ó. When Nick... First visited Rakal. Então, quando foi que o Nick visitou Rakal pela primeira vez? Foi em 2012, conforme o texto, né? Por isso que é legal você ler o texto mais uma vez. How long his box is in meters? Então, qual é o tamanho da caixa dele? 2.5, tá? Aqui no boxinho aqui, tá vendo? É só você olhar aí e fazer a interpretação. Número 3. When Nick planned to live on the island. Então, quando que o Nick planejou viver na ilha, né? De acordo com o texto, foi em 2013. Ele não conseguiu por conta do clima, né? Number four. How many kilometers the island is from the nearest land? Então, quantos quilômetros de distância é, aí, é da ilha até a terra mais próxima? Pela eliminação, só restou os 290. Então, 290 quilômetros de distância, beleza? Bora aqui no número 2. Deixa eu apagar aqui essas primeiras respostas. E vamos responder o número 2. Read the text again and answer the questions. Where does Nick Hancock want to live for two months? Onde que o Nick quer viver pelos próximos dois meses? Aqui é o um exemplo, né? A gente sabe que he wants to live on Rockall. Então, ele quer morar na ilha. Na ilha Rockall. Número 1. Um. Não sei porque eu coloquei dois ali, mas beleza. Vamos lá. Why isn't bad weather usually a problem for Nick? Por que, que o clima ruim não é um problema para o Nick? Because... Aí você pode responder de um jeito mais livre, tá? Because he is an explorer. Porque ele é um explorador, ele já está acostumado a isso. Você pode fazer uma, uma resposta com suas próprias palavras, desde que mantenha essa ideia de que ele está acostumado, que ele, ele é um explorador, já faz isso por muito tempo. Number two. What did he hope to do better than previous visitors to Rakao? Então, por que, o, o que, que ele espera fazer melhor do que os outros visitantes da ilha? Bem, he wanted to spend more time. Ele, ele, espera, ele quer passar mais tempo do que os outros, é isso que ele planeja fazer melhor que os outros. Número 3, can Nick stand up in the box? No, he can't. A, a caixa dele só tem um metro de altura, né? Ele não vai conseguir ficar em pé nessa altura aí, nesse, nesse, na altura da caixa, né? Número 4, cadê? Número 4, aqui. Why can't you walk on the island? Por que, que você não consegue andar na ilha? Because... Because it's very small. Porque a ilha é muito pequena, não dá para você andar nela. E ainda mais com a, o oceano que né, ocupa boa parte dela, cobre ela de água. Number 5. When was his last planned visit to Rakhal? Então, 
Quando foi a última vez que ele planejou visitar Rakal? Foi em, em May 2013. Foi a última vez que ele planejou. Number six e a última. What was the weather like when Nick tried to reach the island the last time? Uh, como estava o clima na última vez que ele tentou chegar na ilha? Ó, oh, it was terrible. Tava terrível. Tava impossível você chegar lá. Então é um, é um realmente um lugar com uma, um clima bem difícil. Beleza, gente. Então essas são respostas. Você pode mudar algumas palavras, não tem problema, né? O importante é manter a ideia do que está sendo falado. Vamos então para o próximo, que é o nosso texto, né? Toda aula de, de leitura e interpretação você tem que produzir um pequeno parágrafo, um pequeno texto. Nesse aqui, olha só o que está pedindo. Ó. Write about an event in your life that happened in terrible weather. Então escreva um evento na sua vida que aconteceu em um clima horrível. Think about the questions below. Então pense nas perguntas abaixo. And remember to check your spelling of simple past verbs in and plural nouns. E aí lembre-se de checar a, a soletração do passado dos verbos simples e o plural dos substantivos. Então observa se você está escrevendo correto o passado dos verbos e o plural dos substantivos. Então as perguntas são How old were you? Quantos anos você tinha nesse evento? What was the event? Como é que estava o evento? Né? O que, que foi o evento, na verdade? Was it a good or bad event in your life? Então, foi um evento bom ou ruim na sua vida? Where did it happen? Onde isso aconteceu? E por último, what was the weather like? Como estava o clima? Como que, como que se parecia esse clima? Então, pessoal, é isso. Faça esse pequeno texto, esse pequeno parágrafo. Se você quiser, coloque nos comentários que eu vou escolher alguns para poder ler, para eu poder dar alguma dica, fazer alguma correção que eu achar necessário, beleza? E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maduro aí no vídeo para eu continuar produzindo um monte de aula totalmente gratuito para vocês, beleza? Mas sem mais delongas, bora o que nos interessa. Eu só vou dar um zoom aqui nesse... Opa, cadê a mãozinha? Ih, não vai ter mãozinha aqui, não? Só vou dar um zoomzinho aqui, pessoal, para ficar melhor para vocês assistirem aí. Isso, beleza. Your favorite movies. What's your favorite movie genre? Beleza. Então, o título desse texto é Your Favorite Movies. Os seus filmes favoritos. E aí ela pergunta, what's your favorite movie genre? Então, qual é o seu gênero favorito de filmes? Qual é o, o, é, acho que é essa a tradução, né? A melhor tradução seria essa. Qual que é o seu gênero favorito de filmes? E aí depois, tell us, nos conte. Genre? Tell us. Eva, 12, my... Beleza, então aqui a gente vai ter alguns personagens e o primeiro personagem é a Eva, ou Eva, que tem 12 anos de idade. My favorite movies are horror movies. Ok, e aí ela fala, my favorite movies are horror movies. Então o meu filme favorito são os filmes de terror. Movies. I watched Jaws when I was seven and I didn't sleep for a week. I watched Jaws, que é o nome do filme, when I was seven and I didn't sleep for a week. Então, eu assisti Jaws, eu esqueci o nome desse filme. Dei uma pesquisada aqui e lembrei, é o filme Tubarão. É um filme antigo, né? Mas beleza. E aí ela fala que ela assistiu esse filme e quando ela tinha sete anos e ela não dormiu por uma semana. Gente, eu, e agora eu fui observar que aqui na... Tem a foto do tubarão, né? Eu tava pensando que era aquele filme, cara, que eu tô tentando lembrar o nome, que tem o Dig Só lá. Enfim, acho que eu vou cortar essa parte. Se não cortar, fica aí essa trollagem que eu mesmo fiz comigo mesmo. But after that, I wanted to watch horror movies all the time. E aí ela fala, but, mas, after that, depois disso, I wanted to watch horror movies all the time. Então, depois disso, eu quis assistir filmes de terror o tempo todo. Time. Unfortunately, my friends don't like horror movies. Unfortunately, infelizmente, my friends, meus amigos não gostam, don't like horror movies, não gosto de filmes de terror. Movies. Last weekend, I invited my friend Ashley to watch the thing on DVD. Uh, last weekend, na semana passada, I invited my friend Ashley, eu convidei a minha amiga Ashley to watch, para assistir the thing, a coisa. On DVD, no DVD. DVD. It's from the 1980s. And... It's from the 1980s. Então, ele é, no caso, o filme, The Thing, 
é dos anos 80. Então, observa como que fala os anos 80. 1980s. E aí você bota o S no final. And it's really scary. And it's really scary. E ele é, no caso do filme, é muito assustador. Se really com esse sentido de muito. Scary. But she didn't want to watch it. But she didn't want to watch it. Mas ela não quis assistir ele. Ou melhor, se a gente fosse fazer um português mais bonitinho, né? É, mas ela não quis assisti-lo, né? Assistir o filme. It. She only likes cartoons. She only likes cartoons. Ela só gosta de desenhos, né? 12 anos de idade também, né? A gente vai assistir filmes. Ela não quer muito, né? E a gente vai partir pro próximo, que é a Jessie. Jessie, 14. I love science fiction movies. Ok, Jesse, 14 anos. I love science fiction movies. Eu amo filmes de ficção científica. Movies. I love all the Star Wars movies. And, and I watched one for the first time when I was three. Beleza, então primeiro ela fala. I love all the Star War, Wars movies. Eu amo todos os filmes do, do Star Wars. And I watched one for the first time when I was three. E eu assisti um, and I watched one, um, for the first time, pela primeira vez, quando eu tinha três anos, when I was three. Three. A few months ago, my friends and I saw Avatar. Uh, a, few, a few months ago, alguns meses atrás, my friends and I, meus amigos e eu, assistimos. I saw, and I saw, nós no caso, né? nós assistimos. Avatar. Avatar. The special effects were awesome, and I thought the story was great. Ok. The special effects, então os efeitos especiais, were awesome. Foram, estavam incríveis ou foram incríveis. And I thought, e eu achei, the story was great. E eu achei que a história era ótima, ou foi ótima, né? Depende um pouco aí de como você quer traduzir. Great. Did you know that there are three more Avatar movies planned for 2016, 2017, and 2018? Pois é, né? Isso não aconteceu aqui, porque ela tá falando o seguinte. Did you know that... Você sabia que there are three more Avatar movies? Que você sabia que existem mais três filmes de Avatar planejados para 2016, 17, 18. A gente tá em 2021 e não rolou aí. Eu acho que esse material que a gente desenvolveu é de 2015, 2016. É, 2015, isso. Então, não teve filme de Avatar em 2016, 17, 18, tá? Acho que agora vai rolar só em 2022, né? Até por causa da pandemia. Então, não rolou. 2018? I can't wait. I can't wait. Eu não, não posso esperar, não aguento esperar, né? Com essa ideia assim, nossa, velho, eu quero logo isso. Não, 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 não aguento esperar mais. Mais ou menos assim que a gente falaria em português, é. Ok, vamos pro próximo, então. Elena, 43. My favorite movies are musicals. And I think the best of all is West Side Story. Ok, então, ela, Helena, 43 anos. E aí ela fala, my favorite movies are musicals. Os meus filmes favoritos são os musicais. And I think the best of all is West Side Story. Então, e eu acho que o melhor de todos é esse filme aí, que eu não sei que filme é esse, cara. Não sei que filme é esse. Enfim, prossigamos. Story. The story is so sad at the end, and the first time I saw it I cried for hours. Ó, oh, the story is so sad at the end. Então, a história é tão triste no final. And the first time I saw, e a primeira vez que eu vi, ou que eu assisti, que eu assisti it, né? Que eu assisti ele, no caso, o filme. I cried for hours. Eu chorei por horas. Hours. But it's about love, which is important to us all. And the music is fantastic. Ó, oh, but it's about love. Então, mas ele é sobre amor, no caso, o filme. Uh, which is important to us all. O que, o qual é importante para todos nós. O qual quem? O amor, né? And the music is fantastic. E a música é fantástica. I didn't watch Grease when I was a child. My parents didn't like the movie. Ó, oh, I didn't watch Grease when I, when I was child. Eu não assisti Grease, esse filme é conhecido, bastante conhecido no Brasil, né? When I was child, quando uh, eu era criança. My parents didn't like the movie. Meus pais não gostavam do filme. Movie. 
But I watched it in secret when I was a teenager. And But I watched it, mas eu assisti ele, o filme, o Grace, in secret, em segredo, when I was a teenager, quando eu era adolescente. And now some of its songs are my favorites. And now, e agora, some of its songs, e agora, um, algumas de suas, esse it, aí tá falando suas, que é no caso do filme, né? E algumas de suas músicas are my favorites, são as minhas favoritas. Favorites. I often watch musicals in the evenings. Oh, I often watch musicals in the evening. Eu frequentemente escuto músicas na noite, de noite. Evenings, but my husband and children always leave the room. Uh, <laughs> but my husband and children always leave the room. Mas meu marido e os meus filhos sempre saem da sala, né, do quarto onde ela tá aí. Gente, então é isso. Né? São esses três textos que a gente tem aí falando sobre os gêneros é, de filmes favoritos, né? E o que a gente tem agora para fazer são esses exercícios aqui. Bem, o que, que eu recomendo para vocês? Se for possível, baixe esse PDF. Se não for possível, dá pausa aí na aula, copia essas perguntas ou só responde. Mas o importante é você responder para você garantir a fixação do conteúdo, entende? Então, coloca em sua cabeça para pensar, lê o texto de novo. É... Enfim, isso vai te ajudar a responder e esse é o objetivo, né? Não só você ficar assistindo a aula, mas você também trabalhar a sua mente, o seu cérebro para você poder realmente garantir o máximo da aprendizado. Então, dá pausa e busca responder aí. Bem, então bora lá, acreditando que você deu pausa e tentou fazer as atividades, eu vou responder aí com você. O primeiro tá aí, ó. Read the text, leia o texto, escreva Eva, Jesse ou Helena next to the sentence. Então, próximo nesses espaços aí, né? As frases. Então, ele vai te dar uma frase você vai falar se essa frase se refere a Eva, Jess ou Helena. Ó, letra A. This person's friends like different move genres. Então, é, os amigos dessas, dessa pessoa gostam de gêneros diferentes de filmes. Então, quem é essa pessoa que tem amigos que gostam de gêneros diferentes? É a Eva. É a Eva, né? Ela que tem os amigos que, que gostam de outros tipos. Letra B, ó, oh, this person can't watch her favorite movies with his or her family. Essa pessoa não consegue assistir o seu filme, o seu, os seus filmes favorito com a sua família. Quem é a pessoa que não consegue que as pessoas saem de perto na hora? É a Helena, né, os, o, o marido e os filhos saem de perto na hora, coitada. C, this person started watching his or her, her favorite movies as a very young child. Essa pessoa começou a assistir o seu... Filme, seus filmes favoritos quando era muito jovem. Quem é essa pessoa? Bem, aqui é a preliminação, né? É a Helena já foi respondido, então só, pra, só a Jesse. Beleza? Então esse é o número 1. Um. Bora pro número 2. Ele vai pedir aí para você. Deixa eu só limpar aqui. Número 2. Read the text again. Answer the questions uh, with full sentence. Então é para você responder com resposta completa, né? Cheia mesmo. Vamos lá, o exemplo já tá feito, ó. Which move did. Eva C. When She Was Seven. Qual filme que a Eva assistiu quando ela tinha 7 anos de idade? Então aí você vai responder isso completo. She saw Jaws. Então não é só você colocar lá Jaws, né? Responde completo. She saw Jaws. Porque essa é uma forma de você também treinar um pouquinho. Vamos lá. O exemplo já está feito. Bora para o número 1. Um. When did she invite her friend Ashley to watch the thing? Quando que ela convidou a sua amiga Ashley para assistir a coisa? Ó. She invited her friend last weekend. Então, ela convidou a sua amiga para assistir na semana passada. Number two. Who did Jess see Avatar with? Com quem a Jess assistiu Avatar? Oh, he saw Avatar with his friends. Então, ele assistiu Avatar com os amigos dele. 3. What did he like about the movie Avatar? Então, o que, que ele gostou em relação ao filme Avatar? Ó, oh, he liked the special effects and the story. Vocês podem, a resposta de vocês pode estar um pouquinho diferente, tá, pessoal? Não tem problema, não. O negócio é você transmitir a ideia. Se a ideia foi transmitida, você pode responder isso de diversas formas. Número 4. Number 4. Why did Helena cry after the West Side Story move? Então, por que, que a Helena chorou depois do filme West Side Story? É, por quê? O que, que levou ela a chorar? Because it was very sad 
at the end, porque no final foi bem triste, né? Deixou ela meio baqueada. Number five, why did she watch Grace in Secrets? Por que, que ela assistiu Grace em segredo? Her parents didn't like the movie, porque os pais dela não gostaram do filme. Então essas são as respostas da, do, da atividade 2. E a atividade 3, como vocês já sabe, sabem, é um pequeno parágrafo que você vai escrever. Aqui tem algumas sugestões de como você vai poder desenvolver o seu parágrafo, algumas ideias a partir dessas perguntas, aí você pode desenvolver. E o que eu recomendo é, faça o seu parágrafo, posta aqui nos comentários, que eu vou escolher algumas pessoas para poder dar um feedback, corrigir, falar o que, que tem que melhorar, se está certo, se está errado, beleza? Então, só vou ler aqui para você para explicar como é que é, você desenvolve e depois manda aqui nos comentários que eu te ajudo. Ó, describe a movie you know very well. Então, descreva um filme que você gosta muito. It can be a movie you like or don't like. Então, pode ser um filme que você gosta ou que você não gosta. Write a text about it in three paragraphs. Use the plan below. Então, escreva um texto em três parágrafos. Então, você observa que agora já começou a crescer. São três parágrafos. E aí, você vai usar o plano abaixo. Então, primeiro você vai falar sobre o filme. About the movie. Qual é o filme? Qual é o gênero do movie? Do, do, qual é o gênero do filme? É, sobre o que, que é a história e qual ano que se passa, passado, presente, futuro, você vai falar mais ou menos um ano aí. É, o segundo parágrafo, você vai falar com quando você viu o filme, uh, where did you see it, onde você estava e com quem você assistiu. E por último, a sua opinião sobre o filme, é, o que, que você achou da história, os atores eram bons e would you like to see a similar movie, e você gostaria de ver um filme similar a esse? Então, são esses três parágrafos aí que você vai escrever, você vai desenvolver as suas ideias. Então, faz isso, coloca nos comentários que eu vou te ajudar a selecionar algumas pessoas aí para poder responder, para poder dar um feedback aí em relação ao, ao parágrafo. Beleza, pessoal? Mais delongas, meus amigos, bora então. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente poder ver. Muita gente assiste a aula no celular, então acho que aqui vai ficar topzera aí para vocês. Deixa eu só fazer a leitura aqui e eu já vou explicando para vocês. Potato chips are a very popular snack in the US and come in a lot of. Opa, acho que eu dei play demais aí, ó. Potato chips, então as batatinhas, que são essas batatinhas aí, não sei como a gente fala isso em português. Batata a gente fala, né? Enfim, potato chips. Mas lá é, potato chips é essas batatas que é tipo ruffles, né, no Brasil que a gente compra. Are very popular snack in the US. Então são é, comidas, snacks são essas comidas industrializadas, né. É, são comidas bem popular nos Estados Unidos, US. And, eu acho que não dei pausa, né, deixa eu ver aqui. Lot of different varieties. And come in a lot of different Varieties. Então, e ela vem e vem em muitos diferentes ti tipos, né? Em, em muitas diferentes variedades. Acho que essa é a melhor tradução. Lembra sempre, gente, que tradução é uma coisa assim que a gente pode brincar com ela. O importante é você o quê? Transmitir a ideia. Então, você viu que eu usei tipos e variedades? É uma, basicamente a mesma coisa em português. Ah, tem é, vários tipos, tem várias variedades. A ideia é a mesma, tá bom? Então a gente pode brincar com a tradução, não precisa ser uma coisinha ao pé da letra. But who first had the idea for potato chips? But who first had the idea for potato chips? Então aqui você vê que é um texto que não é um diálogo, né? Ele vai contar a história aí das potato chips. E aí ela fala, but who first had? Então, quem primeiro teve a ideia das batatinhas? Chips. The answer lies in a restaurant in Saratoga Springs, US. Ok, the answer lies, a resposta reside, ou a resposta está, a gente pode brincar com, com a tradução. Então, a resposta está em um resta restaurante em Saratoga Springs, Estados Unidos. US. It was 1853 and George Crumb was the cook in the restaurant. Ok, e aí ela vai começar a contar como que surgiu as batatinhas. Ó. It was... Foi em 1853 e George Crumb, e o, e o Jorge aí, foi, era the cook, era o, o cozinheiro no restaurante. Deu uma travada, né? Às vezes, às vezes o cérebro da gente buga. Restaurant. A customer sent his fried potatoes back to the kitchen because he wasn't happy with them. Ok. A customer, então um cliente, sent 
his fried potatoes. Então, um cliente mandou, é, sent his fried potatoes back. Então, esse sent back é o quê? Então, um cliente mandou de volta as suas batatas fritas. Opa! Suas batatas fritas. É, mandou de volta suas batatas fritas to the kitchen, para a cozinha, because, porque he wasn't, ele não estava happy, ele não estava feliz, ou contente, satisfeito, né, com elas, with them, com elas, no caso, com as batatas. Them. <coughs> Crumb became very angry and decided to ruin the customer's meal. Nossa, muito dramático ele, né, o cozinheiro. Então, Crumb became very angry. Então, o Crumb, ele se, ele se tornou, ele ficou com muita raiva, very angry, and decided, e decidiu to ruin the customer's meal, e decidiu arruinar a comida do, a refeição, né, do cliente. He cut the potatoes into paper thin slices. Ó, oh, he cut the potatoes, ele cortou as batatas into paper thin slices. Então, ele cortou as batatas em pedaços bem fininhos, como se fossem papéis, né, paper thin slices, em, em, em pedaços fininhos como papel. Slices, added a lot of salt and fried them again before returning them to the customer. <laughs> added a lot of salt, adicionou um monte de sal and fried them again. E fritou elas novamente, fritou as batatas, né? Então, é uma batata grande, ele foi lá, fatiou em pedaços bem fininho, jogou sal e fritou de novo. É, antes de mandar, before returning, antes de mandar them, elas, as batatas, para o cliente. Customer. But the customer thought they were delicious, and so the potato chip was born. <laughs> But the customer, mas o cliente, thought they were delicious, mas o cliente achou que elas estavam deliciosas. And so the potato chip was born. Então, a, o chip de batata nasceu, was born. Soon more customers wanted to try the potato chips, and Crumb's new invention appeared on the menu as Saratoga chips. Ok. Some more customers wanted to try the potato chips. Então, logo, ou em breve, né? Acho que aqui cabe mais logo. Logo, mais clientes, more customers wanted, wanted to try, que eles quiseram provar as batatas, os chips de batatas, batatas chips. And Crumb's new invention, e a, invenção, e a nova invenção do Crumb appeared on the menu, e apareceu no menu como Saratoga Chips. Chips. But when did they move from restaurants to supermarkets and food stores? E aí ela pergunta, but when did they move? Mas quando elas se, mu mu se mudaram, né? se moveram de restaurantes uh, para os supermercados e lojas de comida? Quando que aconteceu isso? Stores, where people usually buy them today. Where people usually buy them today, onde as pessoas normalmente compram elas hoje. This happened in 1895. William Tappenden, of Cleveland, Ohio, started to sell the potato chips to food stores. Ok, então ela perguntou quando que começou né, a ser vendido no supermercado, em lojas, e aí ela responde, This happened in 1895. Então isso aconteceu em 1895, William Tappenden, de Cleveland, Ohio, started to sell, começou a vender the potato chips, as batatinhas, to food stores, começou a vender então para lojas de comida. Stores. In the 1920s and 1930s, famous companies like Lay's appeared. Ok. In the 1920s, nos anos 20 e 30, famous, famous companies like Lay's appeared. É, empresas famosas como a Lay's apareceu. Appeared, whose potato chips are very popular in stores today. Whose potato chips as quais, de quais as batatas são muito populares nas lojas hoje, né? Então, essas marcas aí ficaram muito populares e estão nas lojas hoje. Esse hoje seria mais como atualmente, né? Acho que é uma tradução que ficou mais bonita. Today. In the 1950s, a few of the first types of flavored potato chip arrived in stores. Ok. E aí ela fala um pouquinho sobre a evolução das batatinhas, né? Então, nos anos 50, a few of the first types of Of, of flavored potato chip arrived in stores. Então, alguns tipos de sabores de batata chegaram nas lojas. Então, a partir dos, dos anos 50, a gente começou a ter sabores diferentes de batatas. Stores. Flavors like cheese and onion and salt and vinegar were the idea of Joe Murphy. Ok. 
Então, sabores como queijo e cebola, sal e vinagre foram ideias de Joe Murphy. Então, esse cara aí que trouxe esses sabores para as batatinhas. Murphy, the owner of a potato chip company in Ireland. Ok, the owner, o proprietário of a potato chip company in Ireland. Então, o dono de uma empresa de batatinhas aí na Irlanda. Ireland. Today you can find any kind flavor you want, from cream cheese to pizza to chicken. Today you can find any kind flavor you want. Então, hoje você consegue encontrar qualquer sabor que você quiser, de cream cheese até pizza e frango. Chicken. So, next time you eat a potato chip, think about its beginnings. Então, so, next time you eat a potato chip, então, na próxima vez que você comer uma batatinha, think about its beginnings. Então, pense sobre o seu começo. Esse it seria o seu, né, do caso das batatinhas, o seu começo, o começo das batatinhas. Beginnings. It isn't only a piece of potato in your mouth. It's a piece of history. <laughs> Oh, it isn't on a piece of potato in your mouth. Não é só um pedacinho de batata na sua boca. It's a piece of history. O legal é a gente... É um pedaço da história. É legal a gente estudar com textos, assim, que a gente vai descobrindo algumas histórias, né, de comidas, assim, que às vezes passa despercebido, né? Como que inventaram batatinha frita? Como é que inventaram tal coisa, né? Às vezes é por acidente mesmo que as pessoas vão descobrindo isso. Mas beleza, rapaziada, o negócio é o seguinte agora, ó. A gente vai chegar agora na hora dos exercícios, se você tiver como baixar esse material para você poder imprimir, ou sei lá, responder no computador, melhor. Se não tiver como, dá uma olhada aí na tela, tenta responder essas perguntas aí antes de prosseguir na aula, porque é leitura e interpretação, essa é uma hora que você vai colocar o seu cérebro para poder pensar, para poder resgatar o conteúdo que você viu. Então dá pausa e tenta responder aí, beleza? Ok, então isso aqui é muito fácil, você vai fazer um match. Você tem aí as frases 1, 2 e 3, e aqui do ladinho, você vai falar se esse George Crum, a quem que ele se refere? Se refere a frase A, B ou C. E aí é só você colocar a letra aí. Então, vamos lá. Número 1. Um, George Crum se refere a qual dessas? Made potato chips taste more interesting. Fez as batatas, os sabores das batatas mais interessantes. Ou made the first potato chips. Ou ele fez as primeiras batatas, batatinhas. Ou ele fez as primeiras batatinhas para lojas de comida. Então, qual que é a resposta para a letra 1? Um? A resposta é o... É a B, né? Foi ele que inventou as batatinhas aí com o ódio do cliente. Ódio no coração. William Tappendon. Então, o que, que o William Tappendon fez em relação às batatinhas? Ele fez as batatas com sabor mais interessante ou ele fez as batatas para vender aí nas lojas? É, a resposta é a letra C. Então, ele que fez as batatinhas aí ser, serem vendidas. E o Joe, Joe Murphy, Murphy é o cara que colocou mais sabor aí nas batatinhas, né, rapaziada? Ele que fez as batatinhas ficar aí com novos sabores e abrir a mente da galera para poder fazer mais sabores ainda. Número 2. Answer the questions. Aí aqui eu tenho essas perguntas e você vai responder essas perguntas. Eita, tem bastante, hein? tem oito perguntas. Show! Então, o primeiro já está feito. Where can you buy potato chips? Onde que você pode comprar batatas? Então, é um exemplo e aí tenta responder de forma completa. né? You can buy them in supermarkets and food stores. Você consegue comprá-las nos supermercados e lojas de comida. Número 1. Um, in which country did potato chips first appear? Em qual país que as batatinhas apareceram primeiro? Qual foi o país? Então, você vai responder It was in the US. Então, foi nos Estados Unidos. Lembrando que você pode fazer a resposta de um pouco diferente. Não tem problema, não. A ideia é você fazer a resposta completa e mantendo a ideia. What was... George Crumb's job. Qual que foi o trabalho do job? Qual que é a profissão dele? Isso aqui é fácil. He was a cook. Ele que inventou as batatinhas, né? Na base do ódio. <risos> Mas foi ele. Ele era um cozinheiro. 3. Who did George Crumb get angry with? Com quem que o, o George ficou nervoso? He... Opa. He got angry with... A customer, ele ficou com raiva de um cliente, que okay? pode responder diferente também, não tem problema. A ideia é você manter a ideia mesmo, né? O objetivo é você manter a ideia. 4. Uh, what did the customer think of the paper thin potatoes? Então, o que, que o cliente achou das batatas aí igual papel? He thought delicious. 
Delicious. Ele achou deliciosas. Number five. O que, que o Crumb chamou as suas batatas? De que, né, que ele chamou? Ó, oh, he called them Saratoga Chips. Ele chamou de Saratoga Chips. E aí depois que virou Potato Chips, né? Porque era o nome da cidade. Opa. Number six. When did William Tappendon take his Potato Chips to food stores? Ó, oh, quando que o William tirou... Uh, quando que o, que o William levou as suas batatas para as lojas? Quando foi isso? Ó, oh, it was in 1895. Foi em 1895. Alguns anos atrás, né, pessoal? <risos> Number seven. What flavors did Joe Murph create for potato chips? Então, quais foram os sabores que o Joe, Joe é, criou para as batatas? Ó, oh, he... Opa, he... Created uh, onion, cheese, uh, acho que foi salt, and... Opa. isso, e, e vinagre. Acho que foram esses os sabores. Number eight, where was his company? Onde que ficava a sua companhia? No caso, está falando do, do Joe, tá? Então, his company was in Ireland. Então a companhia dele ficava na Irlanda. Pessoal, é isso então, tá bom? Essas são as respostas aí do exercício 2. E no exercício 3 você sabe que é sempre um exercício de é, produção de texto, né? Produzir um parágrafo e tudo mais. Então aqui está a, a dica do que você vai escrever. E o que, é que eu recomendo? Faça esse texto, faça esse parágrafo. Posta nos comentários que eu ajudo você, eu seleciono alguns comentários e vou dar um feedback, vou falar o que está que errado, o que está certo, o que, que precisa melhorar, o que está bom, beleza? Deixa eu só explicar para vocês como é que vai ser esse textozinho aqui então. Então vamos lá. Which are the most popular snacks in your family? Então qual que é a comida industrializada que é mais popular na sua família? Então escreva uma descrição dessa comida, pense nas perguntas abaixo e lembre de usar os apóstolos. E as perguntas para poder te guiar são... What are the snacks? Quais são essas comidas industrializadas? Who eats them? Quem come elas? How much or how many of the snacks do they eat? Então, quanto que essas pessoas que comem essas comidas comem? Né? Qual é a quantidade? What do the snacks contain? O que, que essas comidas industrializadas contêm? Contém açúcar, sal, gordura, enfim. Do you think the snacks are health? Você acha que essas comidas industrializadas são saudáveis? Então, é um parágrafo pequeno, simples para você poder escrever, pensar e colocar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Mas vamos lá então ao que nos interessa. Deixa eu colocar aqui para a gente ouvir esse áudio. E aí eu vou dando pausa e vou explicando para vocês. It's June 3rd and for children all over the Philippines. It's... Beleza, então já começa aqui falando. Ó. It's June 3rd. Então é 3 de junho. And for children e para crianças all over the Philippines. E para crianças de toda a Filipinas. Então isso aqui é uma expressão, né? For all over the Philippines. Ela quer, a, a narradora quer dar ênfase que é em toda a Filipinas. It's the first day of the school year. It's the first day. É o primeiro dia of the school year. É o primeiro dia do ano escolar. A gente pode fazer uma tradução assim. Lembrando que tradução a gente pode brincar com ela, né? Não precisa ser... Aquela coisa ao pé da letra. Você pode brincar com a tradução. Então, o que está que querendo dizer aqui? Que 3 de junho é o primeiro dia do ano escolar em toda a Filipinas. Year. They're wearing their clean school uniforms. Ok. They're wearing their clean school uniforms. O que está que querendo dizer aqui? They're wearing. Eles estão vestindo. Eles quem? As crianças que está sendo mencionada. Na, na frase anterior. Então, elas estão vestindo their. Esse their aqui é suas. Suas o quê? Suas roupas, seus uniformes escolares limpos. Então, elas estão vestindo, vestindo seus uniformes escolares limpos. White shirts with skirts, shorts or pants. White shirts. Então, uh, saias ou oh, camisas Brancas with skirts. Então, camisas brancas com saias, shorts que seriam bermudas, or pants que seriam calças. Então, né, no caso, as saias para os meninos, os shorts para os meninos e calças que podem ser para qualquer um. Como vocês podem ver aí na foto, tá vendo? Camisas brancas e shorts e saias é, sendo usados ou calças, né? 
pants. Their hair is tidy and their faces are clean and happy. Ok, the hair is tidy. Então esse tidy seria limpo, arrumado, né? Os seus cabelos estão limpos, arrumados. And their faces e os seus rostos are clean and happy. E os seus rostos estão limpos e felizes. Happy. They're excited to start school. They're excited to start school. Eles estão animados, ansiosos para começar a escola, começar as aulas, né? School. But some of these children have a very difficult journey from their homes to their schools. Ok, ó. But some of these children. Mas alguns, algumas dessas crianças, né? Algumas dessas crianças have a very difficult journey. Tem uma jornada muito difícil from their homes, das suas casas, até suas escolas. Então, from their homes, de suas casas, to their schools até as suas escolas. Schools. So how are they getting there today? May lives on one. Então, e aí ela pergunta, so how are they getting there today? Então, como eles estão indo para lá hoje? Como eles estão indo para lá onde? Indo para a escola. Então, como eles estão indo para a escola hoje? E aí ela vai trazer alguns personagens aqui. <coughs> One side of a river and her school is on the other side. Ok. May, que é uma das personagens, ó. May lives on one side of a river. Então, a May mora, vive em um lado do rio. And her school is on the other side. E a sua escola é do outro lado. Então, ela mora de um lado do rio. E aí, do outro lado do rio, tem, essa, tem a sua escola. Ou seja, ela tem que fazer uma travessia por esse rio. Side. There aren't any boats to take her to school. Ó, oh, there aren't, não há any boats, não tem nenhum barco to take her to school, para levá-la até a escola. School, so later she's meeting her friends to walk through the river together. Ok, então, so, later, então, mais tarde ou depois, she's meeting her friends, ela se encontra com seus amigos to walk Through, to walk through seria para atravessar the river together, para atravessar o rio juntos. Ou seja, ela espera os amigos, se reúne com seus amigos para poder atravessar o rio juntos. For Hal, it's a journey on his dad's motorcycle. Aí aqui já apresenta outro personagem. For Hal, que é esse outro personagem, it's a journey on his dad's motorcycle. Então, para o Hal, é uma jornada na moto do seu pai. Motorcycle. <coughs> This morning, his father is driving him, his mom, and his three brothers, all at the same time. Ok. This morning, esta manhã, his father is driving him. Então, esta manhã, o pai, o pai dele está o levando, né? Is driving him. A gente pode colocar como está o levando, está dando carona para ele, enfim. His mom, a sua mãe, e seus três irmãos, all at the same time. Então, o pai dele está levando todo mundo. Ele, a mãe, os três irmãos, todos na mesma hora. Acho que tem uma foto aqui, vamos ver aqui. Time. Abel has a very... Aqui, acho que, deixa eu só colocar aqui do lado, que acho que vai aparecer aqui em cima. Aqui, ó, tá vendo? O pai, a mãe, não sei qual que é ele, e os três irmãozinhos. Difícil, hein, gente? Aí, um outro personagem. Abel has a very difficult journey. Então, Abel tem uma jornada muito difícil. Journey. His school is at the top of a mountain. His school is at the top of a mountain. Então, a escola dele fica no alto de uma montanha. Mountain. There aren't any cars or buses to take him to school. There aren't any cars or buses to take him to school. Então, não tem nenhum carro ou ônibus para levá-lo até a escola. School. So, he walks for about two hours. So, he walks for about two hours. Então, ele caminha por cerca de duas horas. Hours. During the journey, he and his friends often encounter dangerous animals. Ok. During the journey. Então, durante a jornada, he and his friends, ele e seus amigos, often encounter dangerous animals. Então, ele e seus amigos frequentemente encontram animais perigosos. 
animals. But they are usually more worried about their shoes getting dirty. But they are usually more worried about their shoes getting dirty. Então, ó, mas eles estão normalmente mais preocupados é, sobre os seus sapatos ficarem sujos. Dirty. In the Philippines, school is very important for all kids. In the Philippines, nas Filipinas, school is very important uh, for all kids. A escola é muito importante para todas as crianças. Kids. For children like May, Hal, and Abel, their journeys to school are dangerous. Ok. Oh, for children like May, Hal, and Abel, então para crianças como a May, Hal e Abel, their journeys to school are dangerous. As, as suas jornadas para, para a escola são perigosas. Dangerous, but a good education means a better future. But a good education means a better future. Então, mas uma boa educação significa um futuro melhor. Então, para eles saírem dessa jornada tão difícil, é, o melhor caminho realmente é a escola. Pessoal, é isso então, tá? Leitura e interpretação de texto. Se teve algum ponto que vocês ficaram na dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder, vou tirar suas dúvidas, beleza? Esse é o momento, é o seguinte, que eu recomendo você dar pausa e responder essas perguntas aí, porque essas perguntas são baseadas no texto. Como eu disse, é leitura e interpretação. Então, aqui você vai ter que interpretar o texto para você poder responder corretamente. Super recomendo que você faça isso. Se você puder, inclusive, baixar o PDF, imprimir, enfim, é melhor. Se não, dá uma olhada aí na tela e vai respondendo aí do lado do seu caderno, da sua agenda, como você achar melhor, beleza? Bom, lá, acreditando que vocês deram pausa, vamos fazer, a res... vamos te dar a resposta aí. Ó, o primeiro, read the text. Então, leia o texto, escreva may, how, or able para completar as sentenças. Então, de acordo com essa sentença, você precisaria dizer que essas... a quem se refere essa sentença. Se refere a may, a, a how, or a able, beleza? Então, número 1, um, walks for a long time every day. Quem é que caminha por muito tempo durante o dia? Aliás, todos os dias. A resposta correta é able. Número 2, uh, travels with a lot of people on one form of transportation. Quem é que viaja né, com um monte de pessoas em uma única forma de transporte? É o how. E número 3, Has a lot of water between, hmm? between his or her home and school. Quem é que tem um, muita água entre a pessoa e a escola? É a May. Né? Ela que tem um rio aí para poder atrapalhar a jornada dela. Beleza? Então vamos lá. Número 2. Uh, read the text again and complete the sentence. Então você vai ler essa sentença de novo. Vai ler o texto de novo para você completar essa sentença. O primeiro já está feito como exemplo, né? Que ele fala assim, ó. It's early morning on June 3rd and later. Então, é, é, é amanhã, é uma manhã bem cedo, bem cedo do dia 3 de junho. E mais tarde, milhões de crianças nas Filipinas are going, going para onde? A, a milhões de crianças nas Filipinas vão to school. Aí o espaço em branco você vai completar baseado no texto, beleza? Então, número 1. Um, deixa eu colocar aqui. Ó. For a lot of these children, então, para muitas dessas crianças, their journeys to school aren't. Então, para muitas dessas crianças, as suas jornadas para as escolas não são, não são o quê? Não são easy, não são fáceis, né? Ele fala que é very difficult, muito, o tempo todo, né? São, um, it's very difficult, very difficult. Então, aqui está querendo trabalhar um antônimo, um antônimo de muito difícil é, não é fácil, easy, ok? Número 2. May doesn't tanana, to cross the river. Então, may não alguma coisa para cruzar, para atravessar o rio. Então, o que que ela não? Ela não tem o quê? É o ter, né, na verdade. Então, ela não tem doesn't ou ela não pega, doesn't take a boat. Vou colocar a boat. É, take, aliás. É, may doesn't take a boat. Ela não pega um barco. Ela poderia falar também doesn't have a boat, mas acho que fica meio estranho, né? Ela não tem um barco para cruzar um rio. Poderia ser, né? Mas isso é meio mais aportuguesado. Acho que faz mais sentido a gente falar may doesn't take a boat. Ela não pega um barco. Ela não, não toma, né? No sentido de, de, de tomar de transporte, né? Acho que faz mais sentido take a boat. Número 3. Later... How is traveling on? Então, mais tarde, how é, está viajando em quê? 
Então, como que ele vai viajar mais tarde? On his dad's motor cycle. Então, mais tarde ele vai viajar na moto do pai dele. His. Opa, escrevi errado aqui. His. E Cacildo. His dad's motor cycle. Number four. His tanana are traveling with him. Então, ele, dele are traveling with him. Está viajando com ele. Uh, quem é que viaja? De quem é que a gente estava se, se referindo o tempo, o tempo todo, né? Que viaja com ele. É o Hal. Quem é que viajava com ele ali? A mãe, os irmãos, o pai. Então, a gente pode colocar assim, ó. His, que já está ali. Mom and brothers. Opa. Brothers are traveling with him. Então, seu, sua mãe e seus irmãos estão viajando com ele, ok? Você pode fazer um pouquinho diferente, não tem problema também não, tá, pessoal? Number five, Abel's journey takes... Então, a jornada do, do, do Abel leva quanto tempo? Takes about two hours. Então, leva em torno de duas horas, beleza? Number six, um, on their journey to school, Abel and his friends sometimes see... Então, na sua jornada para a escola, Abel e seus amigos algumas vezes veem o quê? Dangerous animals. Dangerous animals. Então, eles às vezes veem animais perigosos. Beleza, pessoal? E o número 3 é sempre um, um exercício um, para você fazer um parágrafo, um, um texto, alguma coisa nesse sentido. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. How are you getting to school tomorrow? Como que você vai para a escola amanhã? Think about the questions below and, rem and remember to use language for other events. Então, pense nas perguntas abaixo, essas perguntas que vocês estão vendo aí na tela, e lembre-se uh, lembre de usar uh, uma linguagem para você fazer uma ordem de eventos. Né? Primeiro você faz isso, depois você faz isso, né? enfim. É, são os advérbios que vai dar uma sequência e vai dar uma continuidade do que você vai estar tá falando. Né? Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, mais tarde eu faço isso. Beleza? Então, deixa eu ler as perguntas aqui para poder explicar para vocês. Ó, how long does the journey usually take? Então, quanto tempo que normalmente a sua jornada até a sua escola leva? Se você não estuda, pode falar sobre trabalho, tá bom? Só substituir aí. What time are you leaving? Que horas que você sai? Who are you traveling with? Com quem você viaja? Com quem você vai? Né? Porque aqui no Brasil, em português, a gente não fala com quem... Ah, ah eu viajo para a escola. Eu vou para a escola, né? Com quem você vai para a escola? Então, esse travel... No inglês é o que é usado, mas em português a gente vai falar vai, né? Como que você vai para a escola? Com quem você vai para a escola? Então, só essa observação aí em relação à tradução. Mas reforçando que no inglês você tem que usar a palavra travel, ok? Depois, ó, what form or forms of transportation are you using? Então, qual é a forma de transporte que você usa? É ônibus, é táxi, é metrô, é carona com um amigo, é bike, enfim. What do you see on your journey? O que, é que você vê na sua jornada? Você vê prédios, você vê floresta, você vê rios, você vê parques. E aí você descreve. E por último, do you enjoy it? Você gosta disso? Aí você vai falar se você gosta ou não. Beleza? Faz o seguinte, faz esse texto, coloca aqui nos comentários e eu vou escolher alguns textos para poder corrigir, né? Para você para eu ver como é que tá, te dar um feedback, beleza? Mas bora então ao que nos interessa, eu já dei zoom aqui na tela para ficar maior para vocês, lembrando que na descrição desse vídeo tem o um link para você poder baixar o material, beleza? Eu vou lendo para você, vou dando pausa, vou explicando aí, é, fazendo algumas observações sobre a tradução. Então, bora lá. I have a question. Ok. Então, ó, hi, oi, olá. I have a question. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Lembra sempre que a tradução a gente pode brincar com ela, né? Não precisa ser aquela coisa fechadinha. A gente pode adaptar ela para fazer mais sentido na nossa língua, no caso português. Where would you prefer to live? E aí ela faz a pergunta. Where would you prefer to live? Onde você preferia, prefereria, gostaria de morar? Né? Onde você prefere? A gente falaria como, ah, onde você prefere morar? Essa seria a forma que a gente falaria em português. Onde você prefere morar? morar? By the ocean or in the mountains? By the ocean or in the mountains. Então, assim, esse by the ocean seria no oceano, mas não faz sentido a gente falar morar no oceano, então a gente pode traduzir como perto do oceano, próximo ao oceano ou nas montanhas, né? Essa é a pergunta. Onde você é, prefere morar? No oceano, perto do oceano ou nas montanhas? China underscore boo. 
I live in the middle of a city. Ok, aqui eu não mencionei esse China Bu seria a pessoa que mandou a mensagem talvez no Twitter, em alguma rede social, né? E aí o próximo é I live in the middle of a city. Eu moro no meio de uma cidade. Então, I live in the middle. Eu moro no meio né, de uma cidade. No centro, né? City. The air is dirtier here than the mountains. Ok. The air is dirtier. Então, o ar é mais sujo here, aqui, né, no caso onde ele mora, ali no centro da cidade, than the mountains, do que nas montanhas. I think that the mountains have cleaner air than the ocean. Show. E aí ele fala, I think that the mountains, eu acho que as montanhas have cleaner air. Então, eu acho que as montanhas têm ar cleaner, mais limpo, mais puro than the ocean, do que os oceanos. So I would choose the mountains. So I would choose the mountains. Então, eu escolheria as montanhas. Então, agora a gente consegue entender melhor esse texto. Alguém provavelmente postou numa rede social, ó, ah, eu tenho uma pergunta, onde vocês preferem morar? No, no oceano, perto do oceano ou nas montanhas? Aí essas pessoas aqui começam a responder. Então a pergunta foi da China Bu, depois o David responde, o Tony vai responder, a Jenna também, tá? Então aí a gente começa a entender a que, que se refere esse texto, beleza? Então bora continuar. David 2000. David. The mountains are beautiful. E aí o Tony P responde, the mountains are beautiful. Então as montanhas são lindas. But there isn't much to do up there. E aí ele fala, but there isn't, mas não tem much to do. Não tem muito a fazer up there. Então up there é lá em cima, né? No caso ele está se referindo às montanhas. Ah, não tem muito para fazer lá em cima, não tem muito o que fazer lá nas montanhas. The ocean is more fun. The ocean is more fun. Então, o, oce o oceano é mais divertido. Aqui a gente pode entender como as praias, né? Então, as praias são mais divertidas. There are movie theaters, stores, cafes, and restaurants in my city near the ocean. Beleza. Aí ele responde, ó. There are movie theaters. Então, existem, ou há, há cinemas, stores, lojas, cafés. Seria a cafeteria, lanchonete, né? And restaurants e restaurantes. In my city near the ocean. Na minha cidade, próximo ao oceano. And I can play all my favorite water sports too. And I can play, e eu consigo, eu, eu posso play all my favorites. Então eu posso brincar, eu posso jogar todos os meus favoritos water sports. Todos os meus esportes, todos os meus favoritos esportes de água, né? Tipo surf, é... É, kite surf, enfim, esportes que ele faz na água. Two, que é o também. Bora partir para o próximo. Lembrando que você tem esse material para você poder baixar, beleza, pessoal? Love to ski and play other winter sports. So... Ok, aí a Dina vai começar a falar. I love to ski and play other winter sports. Então, I love to ski. Eu adoro esquiar and play e jogar e brincar e praticar o play tem vários sentidos tá and play other winter sports e praticar outros esportes de inverno so for me the answer is the mountains e aí ela fala so for me the answer is então para mim a resposta é the mountains as montanhas mountains i also like swimming but we have lakes in the mountains ok I also like swimming. Eu também gosto de nadar. But we have lakes in the mountains. Mas nós temos lagos nas montanhas. Mountains, so I can swim there in warmer weather. So I can swim there. Então eu consigo, eu posso nadar lá in warmer weather. No, no, no clima mais quente. Jenna 23. In the mountains, the trees and plants change more with the seasons. Ok, ó. In the mountains, the trees and plants change more with the seasons. Então, nas montanhas, as árvores e as plantas mudam mais conforme as estações, né? Mudam mais com as estações. E aí a gente traduziria como conforme as estações. Acho que faz mais sentido traduzir dessa forma. Seasons. In the fall, the trees turn red and they look amazing. Ok. In the fall. Então, é, no outono, the trees turn red. No outono, as árvores se tornam vermelhas 
e elas, and they look amazing, elas ficam, e elas se parecem incríveis, aí a gente pode falar como e elas ficam incríveis, né? Lembra da tradução que não precisa ser ao pé da letra, a gente pode brincar para fazer mais sentido. Amazing. You can't see these fantastic changes by the ocean. Ok. You can't see these fantastic changes by the ocean. Então, você não consegue ver essas mudanças fantásticas no oceano. Na verdade, no fundo do mar você consegue ver algumas coisinhas interessantes, né? It just gets colder or hotter. E aí ela fala, it just gets colder or hotter. Então, ela está se referindo a quem? Ela está se referindo ainda ao oceano. Ó. It just gets. Então, ela está se referindo a esse it ao oceano, que foi a última coisa que ela mencionou. Então, ele só fica mais frio ou mais quente. And underscore B. Fall and winter in the mountains are terrible. Beleza. Aí o Jack começa a falar. Fall and winter in the mountains are terrible. Então, uh, outono e inverno nas montanhas são terríveis. Terrible. It's always cold and snowing. Ok, it's always cold and snowing. Tá sempre chovendo, tá sempre frio e nevando. Cara, a gente quer mudar as letras, o que a gente quer é isso, né? Um friozinho com neve caindo, a gente olhando pela janela, aquela paisagem cheia de neve. Mas para quem mora lá, é chato, é entediante, né? A gente entende. É igual a gente, quem mora na praia, né? Aquele clima quente, abafado, mas para quem tá de fora é ótimo, né? Vive na praia, a gente não. It also gets really windy. Ok. It also gets really windy. Ele também fica... Aqui é, é engraçado. Vamos observar essa frase aqui. Ó. It, ele está se referindo ainda às montanhas. tá? Ó. It also gets... E ele também gets really windy. Esse gets, você sabe que tem vários sentidos. né? Então aqui a gente pode traduzir como... Uh, as montanhas também ficam ventosas, com bastante vento, né? É uma tradução que a gente pode brincar com ela também, para fazer mais sentido. Ah, e lá também venta bastante. Eu, eu falar, a gente, como que a gente fala em português? Ah, é frio, neve e venta bastante. E aí, como que foi falado em inglês? It also gets really windy. E também fica muito ventoso, com bastante ventania. Enfim. So I prefer the ocean. So I prefer... The ocean. Então, eu prefiro o oceano. Jack T. I love the mountains, but I love the ocean too. Ok, Isabel vai falar, ó, I love the mountains. Eu amo as montanhas. But I love the ocean too. Mas eu amo os oceano, o oceano também. O, os oceano, o oceano também. Two. I live in Los Angeles, in California. Ok, I live in Los Angeles, in California. Então, eu moro em Los Angeles, na Califórnia. California. I have the ocean in front of my apartment and the mountains behind. Ah, privilegiada ela, ó. I have the ocean in front of my apartment. Então, eu tenho o oceano na frente do meu apartamento and the mountains behind. E as montanhas atrás. Então, ela tá no meio, né? De frente o oceano e atrás as montanhas. Behind. So I can enjoy them both. So I can enjoy them both. Então, eu consigo ou eu posso é, curtir os dois. Enjoy them both. Them both seria os dois, né? Ambos. Também poderia ser traduzido assim. Então, eu consigo é, curtir e aproveitar ambos. Both. Isabel 14. My cousins live in a town by the ocean. Ok. My cousins live in a town by the ocean. Meus primos moram em uma cidade próximo... Meus primos moram em uma cidade no oceano. Então, esse no oceano fica estranho, né? Perto do oceano, próximo ao oceano. Qual é essa ideia, né? And in the summer, it's very busy and noisy. And in the summer, it's very busy and noisy. Então, o que ele está querendo dizer? E no verão, é muito cheio, muito, com muita gente, muito ocupado, sabe? Muito corrido e barulhento. There aren't as many people in the mountains, and I prefer that. Ok. There aren't as many people in the mountains. There aren't. Então, não há as many people in the mountains. Não, há, não tem muitas pessoas nas montanhas. 
and I prefer that. E eu prefiro isso. Nossa, tá parecendo eu, né? Eu também gosto de lugar mais sossegado, mais calmo, mais relaxado. Então, a Lisa prefere uh, as montanhas por conta disso. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o nosso texto. Esse mesmo áudio você tem para você poder baixar, ok? E agora o que a gente vai fazer são os exercícios, né? Que de nada adianta a gente estar tá aqui fazendo isso e não fizer a parte de interpretação. Então, o que, que eu recomendo para vocês? Se vocês conseguirem, baixe esse material, dá pausa lá no vídeo, faz aí a, as respostas. Se não, é, dá pausa aqui, vai olhando a tela e vai buscando responder também, que eu já vou... É, já vou te dar a resposta, vou te falar qual que é a forma correta de responder aqui, beleza? Então faz isso daí, rapaziada, não pode dar mole não, beleza? Então vamos lá, acreditando que o senhor e a senhorita deu pausa no vídeo e fez a atividade, bora fazer a correção então, beleza? Bora lá, ó. Number one, read the text. Então leia o texto, write the correct names next to the sentence. Então você tem um exemplo aqui, ó. I live near the ocean and the mountains. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou que mora perto do oceano e das montanhas? Qual desses? Aqui no exemplo já está dada a resposta, que foi a Isabel Fartin. Ok? Aí você vai lá e risca. Número 1. Um, I can play my favorite sports in the mountains. Então, quem consegue, quem pode é, jogar, brincar os seus esportes favoritos nas montanhas? Quem foi que disse isso? A resposta correta é a Dina. Dina 23. Isso. Número 2. I think the mountains are amazing in the fall. Então, eu acho que as montanhas são incríveis no outono. Quem disse isso, pessoal? Foi a Anna Underline B. Número 3. Deixa eu só dar um, uma puxadinha aqui. Isso, aqui. Ó. Número 3. By the ocean, it's more po populated. Lembrando que nem todas as palavras, as frases são iguaizinhas. Por isso que é interpretar, né? É, às vezes está usando sinônimo e tudo mais. Então, quem foi que disse que no oceano é mais, é, tem mais gente, né? É mais popularizado, populated seria com população, né? Tem mais pessoas. Quem foi que disse isso? Foi a Lisa 12. Number 4. The mountains are more boring than the ocean. Então, as montanhas são mais entediantes do que os oceanos. Quem foi que disse isso? Foi o Tony Underline P. Number 5. The mountains aren't as polluted. As montanhas não são tão poluídas. Quem disse isso? David two, opa, 2000. That's right. Number 6. The weather is worse in the mountains. Então, é, o clima é pior nas montanhas. Quem foi que disse algo similar a isso? Foi o Jack T. Então, essa aqui é a resposta da número 1. Um. Bora, então para o número 2. Deixa eu ver, são seis questões, isso. Answer the questions with full sentence. Então, se você não respondeu, dá pausa no vídeo agora e tenta responder essas perguntas aí. Se você já respondeu, bora partir então para as respostas. Ó, exemplo. Whose family lives by the ocean? Então, quem mora, qual família mora próximo ao oceano? Lisa's family lives by the ocean. E aí você pode... É, você vai responder com suas próprias palavras, usando o texto, usando... Você pode até usar frases que estão no texto, tá bom? Deixa eu apagar aqui e aí a gente começa. Então, vai lá. Número 1. Um, what can Isabel see when she looks behind her house? Então, o que, que a Isabel consegue ver quando ela olha pro lado de trás da casa dela? Vocês podem responder da seguinte forma. Ó. She can see... The mountains, ok? Busca responder, gente, completo, tá bom? Dessa forminha, não só the mountains, tá? Tenta responder completo. Number two, where does Gina go swimming? Então, onde que a Gina vai nadar? Onde que a Gina nada? Né? Seria mais ou menos essa tradução. Ó, she goes swimming in lakes. Então, ela nada ou ela vai nadar nos lagos. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Acho que tá melhor, isso. Número 3. What does David think about the air in the city? Então, o que, que o David pensa sobre o ar nas cidades? Ó, oh, he thinks, he thinks it's dirtier than the mountains. Então, ele acha que ele é mais sujo do que das montanhas. Então, ele acha que o ar do oceano é mais sujo, o ar das cidades né? são mais sujos do que o do, 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 das montanhas. Número 4. 
where does Tony play his favorite sports? Então, onde que o Tony joga, pratica seus esportes favoritos? He plays them in the ocean. Então, ele os pratica nos, no oceano. Number five. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Uh, how does Anna think the ocean changes in summer? Então, como que a Ana acha que os oceanos mudam no verão? Ó, oh, ela falou que a She thinks it gets hotter. Então, ela acha que fica mais quente, né? As cidades ali que são banhadas pelo mar. Number six. Deixa eu subir aqui. Number six. Uh, where does Jack think the ocean is better than the mountains? Então, por que, que o Jack acha que os oceanos são melhores do que as montanhas? O que, que ele disse sobre isso? Então, ó, he thinks the weather is better by the ocean. Então, ele acha que o clima é melhor no oceano, próximo ao oceano. Beleza? Então, essas são as respostas do exercício 2. O exercício 3 é aquele nosso exercício de... Uh, fazer um parágrafo, fazer um texto, alguma coisa relacionada ao que a gente estudou. Então, deixa eu ler para vocês aqui quais são né, o guia para vocês fazerem. Ó. Think about your ideal place to live. Então, pense no seu lugar ideal para morar. How is, be how is it better than where you live now? Como que ele é melhor do que o local onde você mora agora? Write a description of your ideal place and compare it to your home. Então, escreva uma descrição do seu lugar ideal e compare-o com a sua casa. Think about the things below. Então, pense sobre as coisas abaixo. Use as many comparative adjectives as you can. Use o máximo de comparativos que você conseguir. And remember to use also and to. Então, e lembre-se de usar o, o também e também. O also e o to que tem... Regras diferentes. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês aqui, eu tenho mais de 60 aulas só de gramática separada por títulos, por temas, né? Comparativo, superlativo, present, perfect, past, perfect, enfim. Tudo que você pensar que é o mais importante da gramática inglês, você vai encontrar aqui. É só você procurar nas playlists, inglês para iniciante, intermediário, avançado, que você vai encontrar tudo lá, beleza? Dá uma olhada lá, que lá eu vou ensinar como usar o also, o to, o comparativo. Se você não sabe, então eu super recomendo que você faça essas aulas também. Mas vamos lá. Então você vai usar como guia essas, essas perguntas que estão aí. What is the weather like? Como é o, o clima? What is, what is there to do? O que, que tem lá para fazer? É esse lugar ideal, né? Comparando sempre com onde você mora atualmente. What does the place look like? Como esse lugar se parece? How many people are there? Quantas pessoas tem? É um lugar populoso, é menos pessoas. How clean or polluted is it? É, o quanto, quanto é poluído ou limpo esse local? Como é? É poluído? É limpo? Como que é? Você vai falar um pouquinho sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, já deixa o like maroto aí no vídeo, beleza? E esse parágrafo você pode escrever aqui nos comentários, que eu vou escolher alguns para poder corrigir. Eu vou dar um feedback se tá legal, se não tá, o que você precisa melhorar, onde você errou, onde você acertou, tá bom? Então coloca aí, aproveita aí essa, é, essas dicas que eu tô dando e coloca sua mão na massa para você realmente aprender. E lembre de baixar o material que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas sem mais delongas, bora que nos interessa, meus nobres. Vamos lá. Beautiful Babies, nós vamos falar de bebês bonitinhos, só pela imagem já derreteu o meu coraçãozinho aqui, mano. Então bora lá fazer a leitura e interpretação desse texto. Deixa eu só selecionar aqui pra gente conseguir fazer ouvir, né? We all love looking at pictures of baby animals. Ok. We all love looking at pictures of baby animals. Então todos nós adoramos olhar pintura, pinturas não, é fotografias... Esse picture seria fotografias, né? É, fotografias de animais bebês, baby animals. Animals, and for many. The... And for many. E para muitos, né? Para muitas pessoas, é, é essa a ideia que está querendo ser transmitida. The most beautiful of them all are baby pandas. The most beautiful of them all. Então, os mais bonitos de todos eles, de todos eles quem? Dos bebês animais. Are baby pandas. São os bebês pandas. Pandas. So when 14 newborn pandas appeared on our TV screens in September 2013. Ok. So when 14 newborn pandas. Então, 
quando 14 recém-nascidos pandas appeared, apareceram on our TV screens, nas nossas telas de TV, em setembro de 2013, em setembro de 2013, September 2013, not surprisingly, people got pretty excited. Not surprisingly, não, surpre não é surpreendente, people got uh, pretty excited. As pessoas ficaram muito animadas, né? Esse excited com esse sentido de animado. The pandas were born to different mothers between July and September 2013 at a science research center in China. Ok. The pandas were born to different mothers between July and September 2013. Então, os pandas nasceram de diferentes mães, ou seja, esses 14 aí não foi só de uma mãe panda, não. Foi de diferentes mães. Between July and September, entre julho e setembro de 2013, era a Science Research Center, em um centro de pesquisas em China, na China. China. When the babies appeared to the public, the biggest, Yang... Ok. When the babies appeared to the public, quando os bebês apareceram para o público, the biggest, o maior... Yang Yang was about 4 kilos and weighed 4 times as much as the smallest, Ye Yi. Ok. Aí ela fala, quando os bebês apareceram né, em público, o maior, Yang Yang was about 4 kilos. Então, tinha cerca de 4 quilos. Pesava cerca de 4 quilos. Lembra que tradução a gente pode brincar. Então, quando ela fala was about 4 kilos, a tradução literal era 4 quilos. Era quase 4 quilos. Então, a gente traduz como pesava cerca de 4 quilos. Porque em português é assim que a gente fala. And weighed 4 times as much as the smallest. And weighed 4 times. E pesava 4 vezes mais. 4 times, 4 vezes mais. As much, aliás, weighed four times as much, pesava quatro vezes mais as the smallest, que o menor. Então, tudo isso daqui, ó, weighed four times as much. Então, o que, que isso, essa frase toda quer dizer? Pesava quatro vezes mais the smallest, que o, mais, o menor, o yaye. E. E. This is one of the most important developments for pandas in a long time. <risos> Tô rindo ainda do I que eu faço soltei, mas beleza, bora lá. This is one of the most important developments for pandas in a long time. Então, este é um dos mais importantes desenvolvimentos para pandas in a long time, há muito tempo. Então, tá falando que é, o fato desses bebês terem nascido em um centro de pesquisa é um, um, uma das maiores, é, um, um dos maiores acontecimentos para os pandas nos últimos tempos, né? Porque é muito difícil os pandas nascerem em cativeiro, né? No centro de pesquisa. And it's also a very proud moment for China. Ok. And it's also a very proud moment for China. Então, e também é um momento de muito orgulho para a China. Proud, que é esse orgulho. China. Although their natural habitats are now safer, the world... Ok. Although their natural habitats are now safer... Apesar de que, se, although é, apesar de que, ou contudo, apesar disso, their natural habitats, então, apesar de que o seu ambiente, seu habitat natural are now safer, são agora mais seguros. World's panda population is getting smaller and smaller. And... The world's panda population, então, a população mundial de panda is getting smaller and smaller. Então, a, a, a população mundial de panda está ficando menor e menor. And we now believe there are less than 2000 pandas living in the wild. And we now believe, e agora nós acreditamos, there are less than 2000 pandas e nós agora acreditamos que há menos do que 2000 pandas living in the wild, vivendo na é, na floresta, na vida selvagem, né, digamos assim, na natureza. It's difficult for pandas to have babies in zoos or other centers for animals. Oh, it's difficult for pandas to have babies in zoos or other centers for animals. Então, é difícil para os pandas terem bebês em zoológicos ou outros centros para animais. Animals. Although scientists are always trying to make it easier for them, they have little success. Uh, deixa eu só baixar aqui. 
Beleza. Although, contudo, scientists, scientists are always, always trying to make it easier for them. Contudo, cientistas estão sempre tentando fazer isso ficar mais fácil para eles. Fazer o quê? Fazer eles terem filhotes, terem bebês em zoológico, em centros de, de, de pesquisa mesmo, né? É, até para preservar a espécie. Ok, they have little success. Então, eles tiveram um pequeno sucesso, é o fato desses 14 terem nascido. Nasci. Success. And when a baby panda is born, scientists remain nervous. Ok. And when a baby panda is born, então, e quando um bebê panda nasce, is born, a gente traduz como nasce. Ah, é, scientists remain nervous, então os cientistas ficam nervosos, apreensivos, sabe, com essa ideia. Nervous, because the first 10 days of their lives are the most dangerous. Because the first 10 days of their lives, porque os primeiros 10 dias de suas vidas, das vidas dos bebês, are the most dangerous, são os mais perigosos. <coughs> dangerous. During this time, there is the greatest chance that the babies will die from illness or from not enough food. Ok. During this time, durante esse tempo, esse momento, né, esses 10 esses primeiros dias, there is the greatest chance that the babies will die. Então, há uma grande chance que os bebês morram from illness, from de, de, de doenças, Or from not enough food. Ou por não ter comida suficiente. However, these 14 pandas are doing well. And science... Ok. However, contudo, ou apesar disso, these 14 pandas are, are doing well. Apesar disso, esses 14 panda, pandas estão indo bem. Scientists are happy with their progress. And scientists are happy with their progress. E os cientistas estão felizes com os seus progressos. We can now feel more confident about the future for pandas on our planet. Ok. We can now feel more confident. Nós agora conseguimos nos sentir mais confiantes about the future em relação ao futuro for pandas on our planet. Pelos pandas no nosso planeta. Então, nós agora podemos nos sentir mais confiantes sobre o futuro dos pandas no nosso planeta. Acho que essa tradução fica melhor. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi o texto. Lembrando que você tem esse texto para você poder baixar. Tem esse PDF também, tá? O link está na descrição do vídeo. E agora, aquele momento que eu falo. Rapaziada, tem que botar a mão na massa. Tem que fazer as atividades, porque não adianta você só sentar e assistir a minha aula aí. Você precisa realmente praticar, fazer os exercícios, tá bom? Então, o que você pode fazer? Baixar o PDF, se você conseguir imprimir melhor. Se você não conseguir, responde aí no seu caderno, no celular. Não importa. O importante é você responder isso de alguma forma. As perguntas são essas daqui. É a pergunta 1, 2 e o 3. O 3 normalmente é sempre um textozinho. Dá pausa no vídeo e busca responder essas perguntas aqui antes de você dar continuidade. Se você precisar... Volta no texto, lê de novo, interpreta ele, beleza? Mas bora lá, acreditando que o senhor e a senhorita deu pausa no vídeo e realmente respondeu, bora fazer, bora que agora eu vou te dar as respostas então. Então, número 1, um, ó, read the text, pediu para você ler o texto, write the correct numbers, então escreva os números corretos. Ó, how, aqui o exemplo, né? How many baby pandas were born? Quantos bebês pandas nasceram? Né? Já acordo com o texto, foram 14. Aqui, número 1, um, how much did Yen Yen weigh? Quanto que o Yen Yen pesa? Aqui você poderia colocar 4 kilos ou about 4 kilos. As duas formas estão corretas, tá bom? Number 2, how much did Yayi weigh? Quanto que o Yayi pesa? Aí é um exercício de interpretação, né? 1 kilo. Número 3, How many pandas are living in the wild? Então, quantos pandas é, vivem na, na floresta, vivem na natureza? Aí aqui você vai responder less than 2,000, menos que 2,000. Ok? Então, essas são as respostas da 1. Bora partir para o 2. Exercício 2. Deixa eu só dar um abaixo aqui. São... Oito? Eita, bastante, hein? Número 2. Read the text again. Então, dê o texto novamente. Escreva T, se for verdadeiro, ou F, se for falso. E, e aí, se for falso, você vai corrigir essas sentenças falsas, beleza? Então, exemplo, ó. In 2013, em 2013, 14 different pandas became parents. 14 diferentes é, pandas se tornaram pais. É falso, né? Não foi isso que foi dito. Em 2013... 
14 pandas were born to different parents. 14 pandas nasceram de diferentes pais. Essa que é a sentença correta, beleza? Número 1. Um, people were sad to hear about the new babies. As pessoas ficaram tristes de escutar sobre os novos, os novos bebês. Falso, né, gente? As pessoas ficaram felizes. Então, como que é a resposta correta? A resposta correta é people... Opa, deixa eu dar um, um enter aqui. Acho que vai ficar melhor. People were... Excited, opa, excited to hear about the new babies. Então, essa é a resposta correta da 1, tá bom? Bora lá. Number 2. É, all the babies were born in July. Todos os bebês nasceram em julho? False. É falso. The babies, opa, the babies were born between... July, opa, July and September. Então, os bebês nasceram entre julho e setembro. Número 3. The babies traveled to China in 2013. Os bebês viajaram para a China em 2013? Falso, pessoal. The babies were born in China in 2013. Os bebês nasceram na China em 2013. 4. Some of the babies were bigger than others. Alguns bebês eram maiores do que outros. Verdadeiro. True. Number 5. The pandas' natural habitats are more dangerous than before. Os, o habitat natural dos pandas são mais perigosos do que antes. É falso também. Então a resposta correta é the pandas... Opa. The pandas... Pandas natural habitat are safer than before. Então, o, o habitat natural dos pandas né, são mais seguros do que antes. Number 6. The word panda population isn't growing. É verdadeiro, pessoal. Então, a população não está crescendo dos pandas. Number 7. Panda often have babies in zoos and other centers for animals. É falso. Os pandas não costumam ter bebês em zoológicos e centros de animais. Pandas rarely have babies in zoos and other centers. For animals. Gente, isso aqui é a resposta completa, tá? Então, a ideia é você responder dessa forma. Se você mudar alguma coisinha, não tem problema. Mas não coloca só uma frase pequenininha, não. Tenta praticar mesmo. Esse é o objetivo. Number 8. Scientists become more confident about the baby's future when they are 10 days old. Então, cientistas ficam, se tornam mais confiantes sobre os futuros bebês quando eles, têm, quando eles têm mais de 10 dias de vida. Então, essa frase é verdadeira. Os 10 primeiros dias são bem delicados. Então, gente, essa aqui foi as respostas da número 2. Deixa eu apagar aqui. Bora para o número 3. O número 3, normalmente, é aquele parágrafo que você já conhece, né? Então, bora lá. Uh, write a description about the most important recent event in your life. Então, escreva um parágrafo sobre o mais importante evento recente na sua vida. This could be an important test. Isso pode ser um, um teste importante. A music or sports events. A uma música, um, um evento esportivo, enfim. A vacation, uma férias. Or something more like life change. Ou alguma coisa de mudança de vida. Exemplo, moving house, mudando de casa. A new baby in the family, um novo bebê na família. Uh, ou getting a new pet. Ou um novo animal que você conseguiu. Que você comprou, que você adotou. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. Are any of the things you want to write in the contrast to each other? Tem alguma coisa que você quer escrever em contraste com alguma outra? Remember to link these points with however and although. Então, aqui é importante você usar o, o contudo, apesar disso, que é uma das coisas que a gente viu no texto, beleza? However and although, que é apesar disso, contudo. Então, aqui estão as perguntas que vão seguir de guia para você, ó. What was the event? Então, qual foi o evento? Why was it the most important? Por que, que foi importante para você? O mais importante né, desses eventos recentes. What's the background to the event? Então, o que, que aconteceu por trás do evento? Os bastidores, né? 
Is it good or bad that it happened? Foi bom ou foi ruim que isso aconteceu? How did you feel when it happened? Como que você se sentiu quando isso aconteceu? Did other, people, did other people feel the same way? Alguma outra pessoa sentiu a mesma coisa? Se sentiu da mesma forma que você se sentiu? Então, pensa num evento. Ah, meu sobrinho nasceu, meu cachorro que eu adotei. Enfim, aí você vai descrever o que aconteceu usando mais ou menos essas, esses, essas guias, essas dicas que estão aí na tela para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Realmente pratiquem. Escreva esse parágrafo aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder fazer a correção, dar um feedback, dar uma dica aí, tá bom? Mas então vamos ao que nos interessa, né? Deixa eu selecionar aqui para a gente começar a fazer a leitura e eu vou, a gente vai lendo e eu vou te explicando. There are a lot of strange places to live on our planet. Ok. There are a lot of strange places to live on our planet. O que isso quer dizer? Que existem... A lot of strange places, um monte de lugares estranhos, esquisitos, to live, para viver, para morar, on our planet, no nosso planeta. Planet. But there's nowhere stranger than the places below. Ok. But there's nowhere stranger than the places below. Então, mas não existe nenhum lugar, se nowhere é nenhum lugar, stranger than mais estranho, mais esquisitos que the places below, que os lugares abaixo, tá? Então, observa aqui que a gente está usando comparativo, stranger than, mais estranho, mais esquisito que... E aí, agora, a, o objetivo do texto é a gente conhecer alguns lugares esquisitos, estranhos aí que existem no nosso planeta. Bora dar uma olhada, então. Tens Town in China is near the city of Shanghai. Ok. Thames Town, China. Então, Thames Town, que é o nome do lugar, o nome da cidade, na China, is near of, is near of Shanghai. Of Shanghai. Então, é, é próximo da cidade de Shanghai. Esse Thames Town, a gente não consegue entender. Para mim, é uma cidade, mas vamos ler o texto para a gente poder entender melhor. Né? Por isso que é leitura e interpretação de texto. Thames Town, para mim, na minha primeira leitura, é uma cidade e está falando que é próximo da cidade de Shanghai. Everything, from the buildings to the red phone boxes, looks British. Ok. And everything. E todas as coisas, desde os prédios até as cabines de telefone vermelhas, uh, cadê? Looks British. Então, parece britânico. Então, é uma cidade que deve ter uma pegada britânica. É essa ideia que está querendo ser dita aqui. There's even a store selling one of Britain's favorite takeout meals. Ok, ó. There's even a store selling. Então, até tem. There's even, até tem ou até existe. A store selling, uma loja vendendo. One of Britain's favorite takeout meals. Uma das é, comidas, sabe essas refeições que a gente pega na, na loja e sai para poder comer em casa, assim? Então, esse takeout meal seria esse tipo de refeição, né? De você pegar e retirar, de você retirar e comer em outro lugar. Então, até tem uma loja é, que vende a comida favorita de pegar e levar. Fish and chips. Fish and chips. Então, peixes e batatas. Thames Town is one of several replica towns in China which look very similar to European towns and cities. Ok, ó. Thames Town, então, as, essa cidade, Thames Town, is one of the several replica. Então, é uma das muitas cidades réplicas. Replica towns, cidades réplicas, in China, na China, which look very similar. As, as quais look very similar, as quais se parecem muito to European towns and cities as quais se parecem muito com as cidades e vilas né, é, europeias. Deixa eu só baixar aqui. They're popular with tourists, but are also real towns. And... Ok. They're popular with tourists. Elas são populares com os turistas, but are also real towns. Elas são populares com os turistas, mas são cidades reais. Tipo, não é uma cidade só para você poder olhar e tal, é uma cidade de verdade. And people can live in them. And people can live in them. E as pessoas podem morar nelas. Right now, Thames Town doesn't have many inhabitants. Ó, oh, right now, exatamente agora, ou neste momento, Thames Town, Thames Town doesn't have many inhabitants. Então, Thames Town não tem muitos moradores, não tem muitos habitantes. Inhabitants, but with the country's growing economy and population. Ok, but with the country's growing economy and population, mas... Com o país tendo a economia e a população crescendo, 
ou crescente, né? Eu acho que faz mais sentido crescente. Population. The future tells a different story. The future tells a different story. Então, o futuro conta uma história diferente, ou né, numa tradução mais natural, o futuro nos contará uma história diferente. Ou seja, é uma cidade pequena com poucos habitantes, mas devido ao crescimento aí da populacional e da economia da China, o futuro vai contar uma história diferente, ou seja, vai ser uma cidade que vai estar tá lotada de gente. Welcome to Monterey, Nebraska, in the US. Ok, welcome to Monterey, Nebraska, in the US. Então, bem-vindo a Monterey, é o nome da cidade, em Nebraska, nos Estados Unidos. Town with the population of one. <laughs> the town of the the town with the population of one. A cidade com a população de um, uma pessoa. One. Elsie Eiler is the town's only inhabitant and has no plans to leave. Ok, Elsie Eiler, que é essa mulher aí da foto, uh, is the town's only inhabitant and has no plans to leave. Então, essa mulher é a única habitante na cidade e ela não tem planos para ir embora. When Elsie was born in the 1930s. Ok. When Elsie was born in the 1930s. Então, quando a Elsie nasceu, é, nos anos, na década de 30. Monowee had a population of about 150. Oh. Monowee had a population of about 150. Então, Monowee tinha uma população de aproximadamente 150 pessoas. But when bigger towns and cities offered better work opportunities. But... When bigger towns and cities offer better work opportunities, mas quando cidades e vilas maiores, né? Porque towns and cities dá a mesma ideia de cidade. Em, em português a gente fala cidade, se é cidade do interior ou uma cidade grande, não importa. Mas assim, vamos traduzir como cidade e vila, mas a ideia é sempre cidade, tá bom? Então, quando cidades e vilas maiores ofereceram better work opportunities, então, é, oportunidades de trabalho, de trabalhos melhores. Opportunities, slowly everybody left. Slowly everybody left. É, devagar ou aos poucos, todo mundo foi embora, todo mundo deixou, todo mundo largou. Então, todo mundo foi embora, numa tradução mais natural, né? E esse slowly a gente pode traduzir aos poucos, né? Aos poucos, todo mundo foi embora. However, Elsie is happy in Monowee. However, contudo, Elsie is happy in Monowee. Então, contudo, Elsie é feliz em Monowee. Monowee. She runs the town's library and is always busy. She runs the town's library and is always busy. Então, aqui, ó. She runs the town's library. O que, que isso quer dizer? She runs. Aqui ela é, é no sentido de comandar, de gerenciar, tomar conta. Então ela toma conta da biblioteca da cidade. Eu não quero saber quem é que vai lá ler, né? Mas tudo bem. And is always busy. E ela está sempre ocupada. And when people visit, she must serve them in the town's only restaurant, the Monowee Tavern. <laughs> And when people visit, e quando as pessoas visitam, she must serve them. Ela deve servi-los. In the town's only restaurant, no único restaurante da cidade, o Monowee Tavern, que é o nome do restaurante. The city of Neft Dashlery is part of Azerbaijan, but... The city of Neft Dashlery is part of Azerbaijan. Então, a cidade de Neft Dashlery é parte do Azerbaijão. Acho que é assim que fala em português. But it's situated in the Caspian Sea. But it's situated in the Caspian Sea, mas é situado no Mar Cáspio. It lies on old boats and artificial islands with long roads connecting the different parts. Ok, it lies on old boats. Então, it lies on old boats. É, é como se fosse assim, ele fica situado ali com barcos velhos, é onde barcos velhos ficam. And, artifi and artificial islands. E ilhas artificiais, igual você está vendo aí nessa foto aí, ó. With long roads, com é, estradas longas, igual esse aí na foto. É exatamente igual, não é essa foto, né? Connecting the different parts, conectando partes diferentes. Então, essa cidade é parte do Azerbaijão e ela é um lugar em que os barcos velhos ficam, é, ilhas artificiais foram construídas e com grandes é, estradas se conectando aí em diferentes partes, como você pode ver aí na foto. But why does the city exist? But why does the city exist? Mas por que que a cidade existe? After the discovery of oil in the region in the 1940s. Okay. 
after the discovery of the oil, então, após a descoberta de óleo, né, no caso petróleo, in the region in the 1940s, é, na região, na década de 40. Oil workers needed somewhere to live near their place of work. Ok, oil workers, trabalhadores do petróleo, né, do ramo de petróleo, needed somewhere to live. Então, precisavam de algum lugar para morar near their place of work, próximo do seu local de trabalho. And the construction of the city began quickly. And the construction of the city began quickly. E a construção da cidade começou rapidamente. Quickly. But the workers' families moved there too. Okay. And soon... But the workers' families moved there too. Mas os trabalhadores, os familiares dos trabalhadores se moveram para lá também. Soon a school, a park, a bread store, and even a movie theater appeared. And soon, a school, e logo, ou em breve, em breve não faz sentido, né? Soon separado seria em breve. E assim aqui a gente pode traduzir como e logo, and soon, e logo, a school, uma escola, a park, um parque, a bread store, uma padaria, and even a movie theater appeared. E até mesmo um cinema apareceu. Today, Neff Dashley is getting old. Ó, oh, today, Neff Dashley is getting old. Atualmente, ou hoje, né? Hoje não faz muito sentido. Oh, faz sentido, né? Mas é mais, fica mais bonita a tradução é, hoje em dia, atualmente. Neff Dashley is getting old. Tá ficando velho a cidade. Old and is slowly disappearing into the sea. And is slowly disappearing into the sea. E devagar e aos poucos está desaparecendo dentro do mar. Então, é como se o mar estivesse ocupando espaço, né? A água estivesse subindo e ocupando espaço aí da cidade. Visitors must go there soon before it disappears forever. Ok. Visitors must go there soon. Visitantes devem ir lá logo, ou muito logo, muito... Né? Logo, logo faz mais sentido. Before it disappears for, forever. Antes dela, da cidade, desaparecer para todo o sempre. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso texto. É, e agora a gente tem aquele momento de fazer os exercícios. O que eu sempre recomendo é dar pausa no vídeo. Se você puder, baixa esse PDF, faz as atividades no seu caderno, no PDF, não sei como for melhor para você. Se você não tiver como, pelo menos dá pausa, vai olhando as perguntas aí e vai tentando responder. É importante fazer isso para você poder realmente garantir o seu aprendizado. Beleza? Estou confiando em vocês, hein? Beleza, acreditando que vocês fizeram isso, deram pausa, fizeram os exercícios, bora, fazer, bora que eu vou te dar a resposta aqui agora. Ó. Número 1, um, read the text, então leia os textos, check the correct sentence, então você vai fazer um check aí para a sentença que estiver correta. Vamos lá. Letra A, only British people live in Thamestown. Isso é verdadeiro ou falso? Somente britânicos moram em Thamestown? Gente, é falso. Então você não vai marcar o checkzinho aí não. B, Elsie doesn't want to live in Monoe anymore. Elsie não quer mais morar em Monoe. Verdadeiro ou falso? É falso. Ela quer continuar morando lá. Ela gosta de lá. C. Neff Dash Larry didn't exist before the 1940s. Então, Neff Dash Larry não existia antes da década de 40? Verdadeiro. Então, aí você vai fazer um checkzinho, porque a única resposta correta é da letra C. Beleza? Vamos para o 2, então. Ó, read the text again and answer the questions. Então, leia o texto novamente e responda as perguntas. O primeiro já está feito como exemplo, né? Which Chinese city is Tamestown near? De qual cidade chinesa Tamestown é próximo? Aí ah, a resposta é it's near Shanghai. Então, ele é próximo de Xangai, beleza? Vamos fazer um, então. A pergunta é what food can you eat in Tamestown? Que comida você consegue, você pode comer em Tamestown? Bem, de acordo com o texto, you can eat fish and chips. Ok? Number two. What do Thamestown and other replica towns look like? Com quais outras cidades Thamestown e as outras réplicas se parecem? Ó, oh, they look like European towns and cities. E elas se parecem com cidades europeias. Número 3. How many people lived in Monoe when else was born. Quantas pessoas moravam em Manaus quando a Elsie nasceu? About 150 people. Então, aproximadamente 150 pessoas. Number 4. Why didn't they stay in Manaus? Por que, que eles não ficaram em Manaus? Bem, 
bigger towns and cities offer better opportunities. Então, cidades maiores e melhores, é, cidades é, ofereceram oportunidades melhores. Number five, why did oil workers need naft Larry? Por que, que trabalhadores do ramo de petróleo precisavam, precisar da naft Larry? Bem, they needed somewhere to live near their place of work. Então, eles precisavam de algum lugar para morar próximo do seu local de trabalho. Number six, why is the city slowly disappearing? Por que, que a cidade está aos poucos desaparecendo? Because it is getting old. Né? Tem outros motivos, mas de acordo com o texto, é esse aí o motivo. Beleza? Então vamos lá. Agora o exercício 3, que é o exercício de você colocar a mão na massa, né? Praticar tudo aí que você aprendeu e fazer um pequeno texto, um pequeno parágrafo. Vamos ver aqui o que está sendo pedido, ó. Write an email to a friend about a recent visit to one of the places in the text. Então escreva um e-mail para um amigo sobre uma recente visita de um dos lugares do texto. Think about the questions below and remember to include informal expressions in emails. Então pense nas perguntas que estão abaixo, tem algumas perguntas para te dar ideia. E lembre-se de incluir informações, é, expressões informais do e-mail. Example, exemplo. Hi! How are you doing? Talk to you later. Text me. Então, que as expressões que você já deve conhecer. Ah, hey, hey, buddy, what's up? Então, esse tipo de expressão. Para ficar uma coisa informal mesmo. Vamos lá. As perguntas de guia para você são Where is the place you visited? Onde é esse lugar que você visitou? What did you see there? O que, que você viu lá? What did you do there? O que, que você fez lá? What did you think of the place? O que, que você achou do lugar? Então, escreva um pequeno parágrafo, tenta usar o máximo de expressão que você conseguir lembrar, que você souber, descreva mesmo esse lugar, a sua experiência, como, o que, que tinha lá, o que, que você viu, o que, que você sentiu. E aí, se você quiser, coloque aqui nos comentários que eu vou selecionar alguns para eu poder dar um feedback, para eu poder avaliar, falar que tá legal, o que, que precisa melhorar, beleza? Então, bora lá, pessoal, porque você já sabe como que essa aula funciona. Vou dar zoom aqui na tela para a gente fazer essa leitura aqui marota desse, desse texto. Uh, aqui tá um pouquinho pequeno, né? Deixa eu dar um zoom maior para ficar maior, que muita gente assiste no celular. Acho que aqui tá bom. Oh, tá bom. Tá bom. Vou deixar esse tamanho aqui. Ah, mas tem um texto aqui no início, ó. Vou ter que... É. Depois eu dou uma, um zoom maior, tá bom? Vamos lá, então. Nobody likes doing chores. Então a frase é Nobody likes doing chores. Ninguém gosta de fazer tarefas, né? Acho que aqui na foto é tarefa de casa. É, a tarefa de casa é realmente ninguém gosta. Chores. Or do they? Or do they? Ou eles gostam? They. Some people know how to make chores better. Some people know. Então, algumas pessoas sabem how to make chores, como fazer tarefas better, melhores. And here's how. Normally, I. Okay. And here's how. E aqui está como. Então, como que essas pessoas fazem tarefas melhores. Deixa eu dar um zoom aqui, que agora o texto vai ficar menorzinho, né? Vai ficar melhor para vocês. Isso, bora lá. I hate doing chores, but ok, I... normally I hate doing chores. Então, normalmente eu odeio fazer tarefas. É a Katie que está falando isso daqui. Bora ver o que ela fala mais. But I enjoy doing them while I'm listening to music. But I enjoy doing them, mas eu curto fazê-las, eu gosto de fazê-las o while, enquanto I'm listening to music, enquanto estou ouvindo música. Isso é fato, tá? Eu também, quando estou limpando casa, eu lavando vasilha, eu boto uma musiquinha, fica melhor mesmo, o clima melhora. When I'm listening to my favorite bands. Ok, when I'm listening to my favorite bands, quando eu estou escutando minhas bandas favoritas. Bands, everything seems ok. Everything seems ok. Tudo parece bom. Ok. Even my worst chore, cleaning the bathroom. Even my worst chore. Até mesmo a minha tarefa, minha pior tarefa. Cleaning the bathroom. Limpar o banheiro. Bathroom. With music, I can do everything faster. So it all seems less boring. With music, com música, I can do everything faster. 
Com música, eu consigo fazer todas as coisas mais rápidas. So it all seems less boring. Então, parece menos chato, menos entediante. Deixa eu dar, puxar aqui para baixo. Boring. Katie, Oregon. Katie, Oregon. Então, Katie da, do Oregon. Oregon. I'm feeling angry today because I have to clean my son's messy bedroom. <laughs> I'm feeling angry today. Eu estou é, com raiva hoje because I have to clean, porque eu tenho que limpar my son's messy bedroom, o quarto bagunçado do meu filho. He's 14 and can do it himself. But sometimes I have to... Ok, he's 14, ele tem 14 anos, and he can do it himself. E ele, ele sabe fazer sozinho, ele sabe fazer isso por ele mesmo, né? But sometimes I have, mas algumas vezes eu tenho que... To ask him so many times that I just can't wait anymore. Ok, I have to ask him, eu tenho que perguntá-lo ou perguntar a ele so many times that I just can't wait anymore. Que eu não consigo mais ficar esperando, sabe? Eu não aguento mais esperar. When I go into this dark... Dirty bedroom. Oh, when I go into his dark, quando eu entro na sua caverna, né, na sua escuridão, dirty bedroom, quarto sujo. I open the curtains and the windows. So... I open the curtains and the windows. Eu abro as cortinas e as janelas. So everything is lighter and smells better. So everything is lighter and smells better. Todas as coisas ficam mais claras e cheiram melhores. I don't mind picking up his books. Eu não me importo de pegar os livros and magazines from the floor e as revistas do chão, do piso, né? Do chão, né? Floor. However, I never touch his dirty clothes and socks. However, contudo, I never touch his dirty clothes and, and socks. Eu nunca toco, eu nunca encosto nas suas roupas sujas e meias. Socks. So he has to pick them up himself. So he has to pick them up himself. Então ele mesmo tem que pegá-las. Pegar essas roupas sujas, as meias, né? Bora para o próximo aqui. I hate all chores and there's nothing nice about any of them. I hate all chores. Eu odeio todas as tarefas and there's nothing nice about any of them. Então e não tem nada de legal em nenhuma delas. However, I'm lucky because my mom pays me when I do the ironing or clean the bathroom for her. <laughs> However, contudo, I'm lucky because my mom pays me. Contudo, eu tenho sorte porque minha mãe me paga when I do irony. Quando eu irony é passar roupa. When I do irony or clean the bathroom for her. Quando eu passo roupa ou eu limpo o banheiro para ela. Unfortunately, she doesn't give me any money to clean my room or do my laundry. <laughs> Unfortunately, infelizmente, she doesn't give me any money. Infelizmente, ela não me dá nenhum dinheiro to clean my room, para limpar o meu quarto or do my laundry, ou lavar as minhas roupas. Aí tá querendo demais essa mocinha, né? She says those chores are my responsibility. Abigail, Florida. Ok. My kids... Uh, she, she says those chores are my responsibility. Então, ela diz que essas tarefas são, as minhas, são minhas responsabilidades. Então, foi a Abigail aí da Flórida. Don't like doing chores. So... Ok. My kids don't like doing chores. Minhas crianças, meus filhos, não gostam de fazer tarefas. So, we make chores into a game. So, we make chores into a game. Então, nós transformamos as tarefas em um jogo. Inteligente, a mãe. When they wash the dishes, I... When they wash the dishes, quando eles lavam as, as vasilhas, as louças. I count how many things they can clean in one minute. I count how many things. Eu conto quantas coisas they can clean. Eles conseguem limpar em one minute, em um minuto. Minute. Or when they're doing the cooking. I... Or when they're doing the cooking. Ou quando eles estão cozinhando, fazendo uma, uma comida, né? When they're, when they're doing the cooking. É né? quando eles estão cozinhando. Vamos traduzir dessa forma. I tell them I'm a famous chef. And... I tell them I'm a famous chef. Eu falo para eles que eu sou uma chefe famosa. Uma chefe de cozinha famosa. 
And they're preparing food for celebrities in my incredibly expensive restaurant. <laughs> and they're preparing food. Eles estão preparando comida for celebrities, para celebridades in my incredibly, no meu incrível expensive restaurant. Meu incrível restaurante caro, chique. Restaurant. <laughs> Once, when my daughter had to feed our dog. Once, uma vez, when my daughter had to feed our dog, quando minha filha precisou ou teve que alimentar nosso cachorro. I told her the dog was a dangerous lion. I told her the dog was a dangerous lion. Eu disse a ela que o cachorro era um leão perigoso. Lion, and she was a lion keeper at the zoo. And she was a lion keeper at the zoo. E ela era um cuidador de leões no zoológico. Zoo. It made the job a lot more fun. It made, it made the job a lot more fun. Candy, Minnesota. Então é isso, pessoal. Esse foi um texto de hoje. Esses, né, são vários textos pequenos, na verdade. E agora o que vocês precisam fazer, então, é as atividades que vocês estão vendo aí na tela. Se você quiser, você pode baixar o PDF. Se tiver como imprimir, você imprime. Se não, vai anotando aí no seu caderno, dá pausa aqui no vídeo, vai respondendo essas perguntas aí. O importante é você praticar, não só ficar só sentado aí tentando aprender por osmose, beleza? Então dá pausa no vídeo e responde essas perguntas. Number one. Read the text. Write Katie, Mary Jo, Abigail or Candy next to the sentence. Então você vai ter que ler essas sentenças e analisar quem foi que disse essas frases aí, ó. Play and make chores more fun. Então quem foi que disse isso? Que brincar faz as tarefas ficarem mais divertidas. Foi o Candy. Foi a Candy. Number two. I'm the mother of a lazy boy. Eu sou uma mãe de um garoto preguiçoso. Lembrando que não é exatamente a frase que foi dita, né? A ideia que tá ali naquele texto, naquele parágrafo de cada uma dessas pessoas. Então foi a Mary Jo. Número 3. I can only do my chores with my MP3 player. Quem foi que só consegue falar? Quem foi que disse que só consegue fazer suas tarefas com o seu MP3? Foi a Katie. Número 4. Uh, I got $15 for my chores yesterday. Quem é que consegue dinheiro aí fazendo as tarefas? Abigail. Foi ela que disse isso. Beleza. Número 2. Vamos lá. Exercício 2. Uh, deixa eu baixar aqui. Beleza. Ó, read the text again and answer the questions. Leia o texto novamente e responda as perguntas. O exemplo já está feito, né? How does Katie normally feel about chores? Como que normalmente a Katie se sente em relação às tarefas? Ó, she hates doing them. Ela odeia fazê-las. Beleza. Número 1. Um, uh, what does Katie do when she's doing chores? O que, que a Katie faz quando ela está fazendo as tarefas? She listens, opa, listens to music. Number 2. Why does Mary Jo feel angry about her son's bedroom? Então, por que a Mary Jo fica com raiva em relação ao quarto do filho? Because it's dark, messy, and dirty. Porque é escuro, bagunçado, sujo, acho que até fedido deve ser. Número 3. What does she do before she starts cleaning? O que ela faz antes de começar a limpar? Bem, no caso ainda falando da, da Mary Jo. É, she opens the curtains and windows. Então ela abre as cortinas e as janelas. Number 4. Vamos aqui pro lado. Ok. What chores does Abigail get money for? Então, quais as tarefas que a Abigail consegue ganhar dinheiro? When she, she does the ironing and, and cleans the bathroom. Number 5. Which chores does she have to do without payments? Quais as tarefas que ela precisa fazer? Que ela tem que fazer sem receber pagamento por isso. She has to clean her bedroom and do and does the laundry. Ok. Number 6. 
where does Kenji tell his children to imagine they are when they are cooking? Então, o que, que a Kenji diz para os seus filhos para eles imaginarem que, onde eles estão quando eles estão cozinhando? He tells him to imagine they are cooking in his expensive restaurants. Então, ele diz para eles imaginarem que eles estão no seu restaurante caro, né? Que estão cozinhando no seu restaurante caro. Beleza, então essas foram as respostas do exercício 2. O exercício 3, então, é um parágrafo, um mini texto aí para você escrever e fazer. Vamos lá. Write a description of the chores you hate the most. Então, escreva, faça uma descrição aí das tarefas que você odeia fazer, que você mais odeia fazer. And how you make them less boring. O que, é que você faz para eles serem menos chatos? Think about the questions below. Pense nas perguntas abaixo. Use the ideas in the text of your own suggestion. Suggestions. Use as ideias no texto ou as suas próprias sugestões. Então, aqui tem algumas perguntas para te ajudar. How often do you have to do each chore? Com que frequência você precisa fazer cada tarefa? Depois, why do you hate one in particular more than others? Por que você odeia uma em particular mais do que as outras? Depois, how do you make the chores less boring? Como você faz essas tarefas ficarem menos chatas, menos impediantes? Beleza, pessoal? Então a minha dica é façam esse parágrafo, coloque aqui nos comentários que eu vou selecionar alguns para eu poder ler, para eu poder dar um feedback, falar o que, que você precisa melhorar, onde você está bom. Tá ok? Então pode colocar aqui no comentário. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse like maroto aí no vídeo, beleza? Mas vamos então ao que nos interessa, fazer a nossa leitura e interpretação de texto, também trabalhar um pouquinho o lessinho aí. É, já dei zoom aqui na página, tá? Deixa eu só selecionar aqui para a gente começar a fazer a leitura. Bora lá! Do you know what you're going to do in the future? Ok, então começa assim. Do you know what you're going to do in the future? Você sabe o que você vai fazer no futuro? Então assim, eu já falei que os textos eles vão, eles vão progredindo, né? A gente entrou agora numa leva de textos que tem um, uma, um grau de complexidade um pouquinho maior, um pré-intermediário, pra intermediário Então aqui você já consegue perceber que a gente já está falando sobre o futuro. O legal de seguir com as minhas aulas é isso, né? Que se você pegar lá desde o início, são textos básicos, e aí ele vai ficando mais difícil aí na medida que você progredir. Beleza, então o que está sendo perguntado aqui? Você sabe o que você vai fazer no futuro? Vamos dar uma continuidade aqui. Pode ver aí quem gosta de signos. O texto de hoje, então, é sobre signos. Future? If not, why not read the horoscope for your star sign? Se não, por que não ler o horóscopo para o seu signo? Para o star, star sign seria o seu signo, né? Como a gente é, fala em português. Lembrando que tradução... A gente vai fazer uma tradução de um jeito que faça mais sentido em português, como nós falaríamos em português, tá? Se for falar Star Sign é, é estrela do signo, né? Mas a gente fala só signo. Each of the 12 star signs has different personality traits and can give you ideas about your future job. Ok. Each of the 12 star signs, cada um dos 12 signos, has different personality traits. Então, tem características de personalidades diferentes. Personality traits seria característica de personalidade. And can give you ideas about your future job. E pode te dar ideias sobre o seu trabalho no futuro. Read about some of the star signs. Read about some of the star signs. Leia sobre alguns dos signos. Vamos aqui para o próximo. Aries people are born between March 21st and April 19th. Aries people are born between March 21st and April 19th. As pessoas do signo de Ares são nascidas entre 21 de março e 19 de abril. They're confident and say what they think. Ok, eles são confiantes e eles falam o que eles pensam. A lot of Aries people work in government, television, or the hotel industry. Ok, a lot of Aries people work in government. Então, muitas pessoas do signo de Ares trabalham no governo television, televisão, or the hotel industry, ou na indústria de hotel, né? No caso, turismo, alguma coisa com essa ideia. Vamos lá, o próximo é o touros. Touro. <risos> Taurians, born between April 20th and May 20th, don't... Ok, Taurians, os taurinos, é, nascem entre 20 de abril e 20 de maio. Don't mind working hard, are patient and honest, and work well in a team. Ok, ó. Don't mind working hard. Eles não se importam em trabalhar pesado, working hard. 
are patient and honest. Eles são pacientes e honestos. And work well in a team. E eles trabalham bem em equipe. If your star sign is Taurus, you're probably going to make an awesome teacher or restaurant chef. If your star sign is Taurus, então se o seu signo é o touro, you're probably going to make an awesome teacher. Você provavelmente vai ser um ótimo professor or restaurant chef, ou, ou chefe de restaurante. Normalmente os taurinos gostam de comer, né? Acho que é, essa é a ideia. Gemini, if you were born between May 21st and June 20th. Meu signo. Gemini. Então, se você nasce entre 21 de maio e 4 de junho, inclusive, caso, vou falar uma, uma curiosidade para vocês. Hoje é 4 de junho, o dia que eu estou gravando esse vídeo, e é o dia do meu aniversário. Até agora, não recebi parabéns de ninguém. Então, se você está vendo esse vídeo, mesmo que eu vou postar ele depois, manda um parabéns aí para eu saber que você sabe agora qual é a data do meu aniversário. 4 de junho, hein? Eu acho que não recebi parabéns de ninguém esse ano, não, hein? Estou desconfiado. You're a Gemini, and you're going to have an exciting job in the future. You're a Gemini, você é um Geminiano, and you're going to have an exciting job in the future. E você vai ter um trabalho excitante no futuro, no meu caso, professor de inglês, é, youtuber e também streamer. Geminis are outgoing, but get bored easily. Geminis are outgoing. Então, Geminianos são extrovertidos, but get bored easily, mas eles se aborrecem, eles ficam entediados facilmente, verdade. So they need jobs where things change every day. So they need jobs where things change every day. Então eles precisam de trabalho que mudam o tempo todo, que muda sempre, todos os dias. Gemini's make amazing teachers and salespeople. Gemini's make amazing teachers and salespeople. Geminianos são é, professores incríveis e vendedores. Their creative side means that they often become architects too. Their creative side, o seu lado criativo, o lado criativo deles, né? Means that they often become architects. Então, significa que eles é, frequentemente se tornam arquitetos também, né? Eles podem vir a ser arquitetos também. Logo próximo que é o Virgem. Virgo people born under this sign have birthdays between August 23rd and September 22nd. And... Ok, Virgo. Então, o Virgem. People born under this sign. Pessoas nascidas nesse signo. Have birthdays, tem aniversários between 23 de agosto e 22 de setembro. And like doing things perfectly. And like doing things perfectly. Então, e eles gostam de fazer as coisas perfeitamente. Perfectly. They're organized and love spending time on small details. Ok. They're organized, eles são organizados and love spending time e adoram passar o tempo on small details, em detalhes pequenos, né? If you are a Virgo, you're probably going to be a writer or a detective. If you are a Virgo, se você é, é um virgin, virginiano, se você é de virgens, uh, you're probably going to be a writer, você provavelmente vai ser um escritor or a detective, ou um detetive. Nossa, detetive é diferente, né? Detective. Scorpio Scorpios are born between October 23rd and November 21st. Ok, escor é, escorpião. Escorpianos nascem entre 23 de outubro e 21 de novembro. And love being a little different from other people. And love being a little different from other people. E eles adoram ser um pouquinho diferente das outras pessoas. Teenagers born under this sign are hardworking and independent. Ok, teenagers born under this sign, é, adolescentes nascidos neste, neste signo, are hard working, são trabalhadores pesados, sabe aqueles adolescentes que gostam de trabalhar, and independent, e são independentes. They're probably going to become politicians or scientists. They're probably going to become politicians or scientists. Eles provavelmente vão se tornar políticos ou cientistas. Capricorn, if you were born between December 22nd and January 19th, Ok, Capricorn, if you were born between December 22nd, se você nasce, se você nasceu entre 22 de dezembro e 19 de janeiro, 19th, this is your sign. This is your sign, esse é o seu signo. Sign, you're hardworking, ambitious, and organized. You're hardworking, você é um trabalhador pesado, uma pessoa que gosta de trabalhar, ambitious, ambicioso, and 
organized и organizado. Your future probably lies in science, banking, or information technology. Your future probably lies in science. Seu futuro provavelmente reside, fica, né? Será em ciência, banking, banco, or information technology, TI, tecnologia da informação. Do the star signs match your personality? Do the star signs match your personality? O signo bateu, de, é, combinou com a sua personalidade? O que foi descrito aqui, caso você seja um desses signos? Do you believe what they say? Do you believe what they say? Você acredita no que eles falam? Say. Whatever you think, your horoscope can always give you good ideas about your future. Ok. Whatever you think. Qualquer coisa que você pense, ou qualquer coisa que você ache, Your horoscope, seu horóscopo, can always give you, sempre pode te dar, good ideas about your future, boas ideias sobre o seu futuro. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a parte nossa do listening and reading, né? Para você ouvir, ler e interpretar. Agora é a nossa hora de fazer os exercícios, beleza? Então, aqui tem esses exercícios para você fazer. Eu super recomendo se você conseguir, baixar o PDF, se puder imprimir melhor ainda. Se não puder, não tem problema. O que a gente vai fazer agora é responder essas perguntas. Então, dá pausa no vídeo e busca responder aí. Essa primeira é só responder verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Vamos lá. Ó, o exemplo já está feito. né? Horoscope signs tell you about your past. Então, os signos falam, nos conta sobre o passado? Não, é falso. Vamos fazer o primeiro, então. Number one. There are 12 signs in the horoscope. Existem 12 signos no horóscopo? Sim, true. Então, se bota o tezinho de verdadeiro. Number two. Uh, Aries people celebrate their birthdays in March and April. Então, os, as pessoas de Ares celebram seus aniversários em março e abril. Verdadeiro ou falso? True. Verdadeiro também. Número três. Taurians are lazy. Os taurinos, né, o pessoal do, do seguinte touro, são preguiçosos? É falso, gente. Eles são trabalhadores. Eles gostam de trabalhar pesado. Number four. A lot of Geminis enjoy doing boring jobs. Muitos geminianos gostam de fazer trabalhos entediantes. Falso. A gente odeia. Tem que, ser, tem que ter vida, movimento. Number five. Scorpios don't want to be like other people. Os escorpianos não querem ser como as outras pessoas. Verdadeiro ou falso? True. Eles gostam de ser diferentes. Number six. Capricorns have big plans for their future and work hard. Os capricornianos têm grandes planos para o futuro e, traba futuro e trabalham pesado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. True. Beleza, então esse foi o exercício 1. Bora agora para o exercício 2, em que você vai ter que ler... Opa, são seis questões, isso. Você vai ter que ler e responder as perguntas que estão aí. O exemplo já está feito, né? Where do Aries people often get jobs? Onde normalmente os... As pessoas de Ares aí, do signo de Ares, conseguem trabalho. Ó, aí é de acordo com o texto, tá bom? They often get jobs in government, television or the hotel industry. Então, normalmente, eles conseguem trabalhos aí no governo, na TV ou na indústria de hotel. Número 1. Um, why do Geminis make good architects? Então, por que, que os geminianos normalmente são bons arquitetos? Because they... Opa! They are pretty. Porque eles são criativos, verdade, nós somos. Number two, what happens when Geminis do the same thing every day? <risos> eles morrem. <risos> é, o que, que, faz, o que, que acontece quando os Geminianos fazem a mesma tarefa todos os dias? They get bored. Eles se entediam, eles ficam entediados. Number three, uh, which star sign doesn't like making mistakes? Qual é o signo que não gosta de cometer erros? It's... Virgo. Eles são perfeccionistas, lembra? Eles não gostam de cometer erros. Number four. Why do Scorpions work well alone? Então, por que os escorpianos é, trabalham bem sozinhos? Because they're independent. Porque eles são independentes. Number five. Why do Virgos and Capricorns rarely forget where things are? Por que normalmente os, os virginianos... <risos> eu nunca sei como é que fala isso em português. E capricornianos raramente esquecem onde as coisas estão. Because they're organized. Porque eles são organizados. <coughs> number six. Which star sign is probably going to work with numbers in the future? Qual, qual signo provavelmente vai trabalhar com números no futuro? It's Capricorn. Capricorn. Eles que gostam de números. Beleza? 
Vamos lá para a última atividade, que é aquele nosso texto, aquele nosso parágrafo, beleza? Eu sempre recomendo que você siga as orientações que tá aí e faça o seu, próximo, o seu próprio parágrafo, o seu mini texto, digamos assim. Se você quiser, coloca nos comentários, que eu vou escolher alguns para eu poder ler, para eu poder corrigir, dar um feedback, falar aí o que, que você acertou, o que, que você precisa melhorar, beleza? Vamos ver aqui, então, a recomendação de como escrever esse texto. Ó, read about the star signs of the horoscope in the text again. Então, leia de novo sobre os signos do texto, né? De novo. Now, write about yourself and your star sign. Agora, escreva sobre você e o seu signo. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. And remember to use definite and indefinite articles correctly. E lembre-se de usar os artigos definidos e indefinidos. O a, o when, o the. If your star sign is one of those in the text, se o seu signo é um desses que está no texto, try to think of more adjectives to describe yourself. Então, tenta pensar em mais adjetivos para você se descrever and other possible jobs for your future e outros é, empregos possíveis no futuro. Aqui algumas perguntas. When were you born? Quando que você nasceu? What is your star sign? Qual que é o seu signo? What job would you like to do in the future? Qual trabalho que você gostaria de fazer no futuro? Why do you think you are the right person for this kind of job? E por que, que você acha que esse trabalho que você quer fazer no futuro, você é a pessoa certa para ele? E aí, nesse caso, você vai descrever a sua personalidade. Beleza, pessoal? Então, faça esse parágrafo, faça esse mini texto, coloca aqui nos comentários que eu vou te dar um feedback. Mas, beleza, pessoal? Bora que nos interessa, então, começar a fazer a leitura e a interpretação desse texto aqui. Já dei zoom para poder ficar maior, porque eu sei que muita gente usa o celular. Então, vamos fazer a leitura aqui. Some people believe that the future for humans on planet Earth is in danger. Ok. Some people believe. Algumas pessoas acreditam that the future for humans, que o futuro para os humanos on planet Earth, no planeta Terra, no nosso planeta, is in danger, está em perigo, ou seja, o futuro da humanidade está em perigo. Problems between countries and overpopulation mean that one day we'll probably have to live on different planets. Ok, problems between countries, então os problemas entre os países and overpopulation e a superpopulação Mean that one day significa que um dia we'll probably have to live on different planets. S significa que um dia nós provavelmente teremos que viver em países, em países não, em planetas diferentes, países diferentes a gente já vive, né? Agora o futuro, né? Tá mostrando aí que talvez a gente vai viver em planetas diferentes. So where will we go? So where will we go? Então para onde nós iremos? Go. Some think the best place is the planet most similar to Earth, Mars. Some think the best place. Alguns, né, no caso algumas pessoas, acham que o melhor lugar is the planet most similar to Earth. Que o melhor lugar é o planeta mais similar ao, a, a Terra, que no caso é Marte. There are already several projects for life on Mars. There are already several projects for life on Mars. Então, já existem muitos projetos para a vida em Marte. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Called Mars to Stay Projects. Called Mars to Stay Projects. Chamado Mars to Stay. Aqui não tem uma tradução, né? Seria Marte para ficar. O projeto Marte para ficar. Ah, alguns, não sei se vocês já observaram, muitos filmes, eles vêm para o Brasil, nem é traduzido o título do, do, do filme, porque às vezes não faz muito sentido, às vezes não quer traduzir mesmo. Então, algumas vezes você pode encontrar aí expressões ou nomes é, próprios que não são traduzidos, tá bom? Então, no caso Mars to Stay, a gente não traduziria, que é Marte para ficar, não faz muito sentido, né? The reason is simple. The reason is simple. A razão é simples. Simple. We don't have the technology to send people to Mars and bring them home again. Ok. We don't have the technology to send people to Mars. Nós não temos tecnologia para levar pessoas para Marte and bring them home again. E trazê-las de volta para casa. Eu acho que já tem tecnologia para mandar, né? Mas para trazer de volta que é o complicado. Again. So, if people go to Mars, they'll probably spend the rest of their lives there. Ah, é exatamente isso que foi falado. Ó. So, então, if, if people go to Mars, se pessoas irem, forem para Marte, they'll probably spend, eles provavelmente vão passar the rest of their lives there. Eles vão, provavelmente vão passar o resto de suas vidas lá, porque não tem como voltar, né? 
Ah, un immeuble. There. One of these projects is called Mars One and people first applied in 2013. Ok. One of these projects, um desses projetos, is called Mars One. March One, né? A gente não traduz no caso. And people first applied in 2013. E a primeira pessoa se aplicou, né? Se candidatou a esse projeto em 2013. Training for astronauts will begin in 2015. Ok. Training for astronauts, os treinos para astronautas will begin, vão começar em 2015. É, lembrando só, gente, que esse, esses textos aqui que eu utilizo é de 2014, 2015, tá? Então, por isso que às vezes vai falar de datas de 2015 como se fosse futuro, 2016, mas a gente está em 2021, né? Então, só essa observação aí. 2015. They'll prepare for nine years. They'll prepare for nine years. Eles vão se preparar por nove anos. And will leave planet Earth in 2024. And will leave planet Earth in 2024. E eles vão deixar o planeta Terra em 2024. So what do the organizers of Mars One predict for the mission? Okay, so what do the organizers of Mars One predict for the mission? Então, o que os organizadores da missão Marte 1 é, predizem para a missão? Imaginam para a missão? O que, que eles acham que pode acontecer? Se predict é predizer, que é você imaginar o futuro. Né? A gente traduz mais ou menos dessa forma. Predizer é a tradução direta, mas para fazer mais sentido no português, a gente fala imagina para o futuro. Né? Eu, pelo menos, falaria assim. The journey to Mars will be long. At... The journey to Mars will be long. A jornada para Marte será longa. Astronauts will spend between six and eight months in a very small living space inside a rocket. Nossa. Astronauts will spend between six and eight months. Os astronautas vão passar entre seis e oito meses in a very small living space in um, inside a rocket. Em uma, um, um espaço muito pequeno dentro de um foguete, né? É mais ou menos isso que é, é, eles vão passar, eles vão ficar em um espaço muito, eles vão morar em um espaço muito pequeno dentro de um foguete. Essa é a tradução melhor. On Mars, they'll live normally in their homes, watch TV, cook and take. On Mars, em Marte, they'll live normally in their homes. Eles vão morar normalmente como se fosse na sua casa, in their homes. Watch TV, vão assistir TV. Cook, cozinhar, and take. Vamos aqui para o próximo. Cadê? É aqui mesmo. And take showers. E tomar banho, né? Aqui não foi lido. Deixa eu só selecionar aqui para a gente conseguir fazer a leitura. But things will be difficult. Ok. But things will be difficult. Mas as coisas vão ser difíceis. Difficult. There will only be four astronauts on the planet in the beginning. Ok. So There will only be four astronauts on the planet in the beginning. Só vão existir quatro astronautas no planeta no começo, né? no começo da missão. So they'll have to be flexible and patient with each other. So they'll have to be flexible and patient with each other. Então, eles vão ter que ser flexíveis e pacientes um com os outros. É, tem que ser bastante, hein? Other. If they go outside without special clothes to protect them from the sun's radiation, they'll... Okay. If they go outside without special clothes to protect them from the sun's radiation... Então, se eles vão lá fora sem as roupas especiais para protegê-los da radiação do sol... They'll die. They'll die. Eles vão morrer. Die. And they'll have to know a lot about science... And... And they all have to know a lot about science. Eles têm que saber muito sobre ciência. Science, engineering, and medicine. Engenharia e medicina. If they don't, they won't be able to look after their homes and stay healthy. If they don't, né, se eles não souberem sobre ciência, engenharia e medicina, eles não vão ser capazes de cuidar das suas casas e ficarem saudáveis. No caso, cuidar das suas casas ali em Marte, né, naquele espaço ali onde eles vão morar. However, there are positive things too. However, contudo, there are positive things too. Então, a, contudo, há coisas positivas também. Two. The planet's beautiful skies, red in the day, blue and purple in the evening, are, are one attraction. Ok. The planet's beautiful skies. O, o céu bonito do planeta, red in the day, vermelho de dia, blue and purple in the evening, é, azul e roxo nas noites, né, no início das noites. 
are one attraction, são uma atração. Attraction. There's its tallest mountain, Olympus Mons. There's its tallest mountain. Então, tem a, existe a montanha mais alta, sua montanha mais alta, no caso falando do planeta, Olympus Mons, que é o nome da montanha. Mons, nearly three times taller than Mount Everest. Ok, nearly three times taller than Mount Everest. Então, aproximadamente três vezes maior do que a nossa maior montanha, que é o Monte Everest. Então, deve ser absurdamente gigante. Lindo deve ser. Everest. And there's the pure excitement of being one of the first people on the planet. And there's the pure excitement. E existe o, o, a, a animação pura, a excitação pura of being one of the first people on the planet. E de ser uma das primeiras pessoas no planeta, né? No caso, os quatro astronautas. Planet. If you like adventure, then maybe the Mars One project will be perfect for you. If you like adventure, se você gosta de aventuras, then maybe the Mars One. Então, talvez o Mars One, que é o nome do projeto, project will be perfect for you. Vai ser perfeito para você. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o texto que a gente fez. Lembrando que você pode baixá-lo com a tradução também, e você também tem um MP3 com esse texto aí para você poder ouvir. Bom, lá, o que vocês precisam fazer agora são os exercícios. Eu sempre falo, não adianta só ficar assistindo minha aula se você não colocar a mão na massa e não praticar. Então, se você puder, baixe o PDF, imprime, se você não puder, olha aí na tela, vai respondendo. O importante é você colocar a mão na massa e realmente praticar para você fazer a interpretação do texto. O que você precisa fazer no momento, então, é ler o texto novamente e fazer um match dos números com a sentença. Então, você tem esses números aqui e você vai falar a que, que se refere, a qual dessas sentenças ele se refere. Por exemplo, em 2013, a gente sabe que se refere à frase C, ó, When the first people applied for the project. Né? De acordo com o texto, foi em 2013 que a primeira pessoa se candidatou para o projeto. 2015, vamos lá. O número 1, um, se refere a qual dessas frases aí? 2015. Se refere à frase D, que é When the astronauts began to prepare for the mission, que foi quando os astronautas começaram a se preparar para a missão. 2024 se refere a quê, gente? Se refere à letra B. Uh, cadê? When the astronauts began their journey to Mars. Então, quando os astronautas começaram a sua jornada para Marte. Vai, eles vão começar em 2024. Número 3, que é o do 6 ao 8. Se refere à letra E, que é the number of months the astronauts will spend in the rocket. Que é o número de meses que os astronautas vão passar aí na, no foguete. E o número 4 é a letra A, que é the number of astronauts on the first mission to Mars. Beleza? Então essas são as respostas do exercício 1. Bora para o exercício 2, que são essas perguntinhas aí. Ah não, tem mais gente. Ah não, tá aqui embaixo. Pera aí, tô doido. Number 2, tá aqui embaixo. Isso. Vou apagar aqui para ficar melhor. Número 2, você vai ler o texto de novo e vai responder essas perguntas. Né? O exemplo já está feito. Bora fazer o número 1, um, então. Why can't the astronauts come back to planet Earth? Então, por que, que os astronautas não podem ou não conseguem voltar para a Terra? Pelo menos nos dias atuais. Because we don't... Opa. We don't have technology to bring them back. Porque nós não temos tecnologia para trazê-los de volta. Número 2. Why won't the living space in the rock be comfortable? Por que então morar nesse espaço aí no foguete não é confortável? Because it will be very small. Porque ele vai ser muito pequenininho, muito apertadinho, né? Vamos lá para o 3. Why will the astronauts die outside without special protective Clothes. Então, por que, que os astronautas vão morrer do lado de fora se eles não estiverem usando roupas é, de proteção? Porque there is the radiation, por causa da radiação solar, né? Number four. What will happen if the astronauts don't learn about medicine? O que, que vai acontecer se os astronautas não aprenderem sobre medicina? They won't... Opa! They won't be able... To stay healthy. Porque eles não vão ser capazes de ficarem saudáveis. Né? Number 5. What colors can you see in the Mars sky? Quais são as cores que você consegue ver no, no céu de Marte? Ó, 
you can see red, red, blue and purple. Number six, a última. What makes the Olympus Mons so special? Então, o que faz o Olympus Mons ser tão especial? Because it's very tall, porque ele é muito alto, beleza? Então, essas foram as respostas do exercício 2. O exercício 3, vocês já estão acostumados, sabe? Normalmente é o nosso parágrafo, né? É o momento de você escrever aí alguma coisa. Colocar realmente o seu conhecimento para fora. Eu sempre recomendo que você passe esse parágrafo, se for possível, coloque nos comentários que eu vou corrigir, vou escolher alguns para dar um feedback aí. Mas vamos lá ver o que está sendo pedido aqui, ó. Write about your opinion of the Mars One project. Então, escreva sua opinião sobre o projeto Mars One. Think about the questions below and remember to include the expressions for giving opinions. Então, é, pense sobre as perguntas que estão aqui embaixo, né, que vão servir como exemplo para você. E lembre-se de, de incluir expressões de dar opinião. Por exemplo, ah, I think or I don't think, in my opinion, in my view. Então, eu acho, eu não acho, na minha opinião, no meu ponto de vista. Use também adverbios de expressões. Definitely, definitivamente, probably, provavelmente, and... It's possible, é possível, unlikely, that, diferente disso, to express degrees or certainty, ok? Então, só alguns exemplos aí para você poder utilizar durante o seu parágrafo, que é bom que você aprende e já coloca isso aí para você é, em uso de verdade. Vamos lá, a primeira pergunta aí para te ajudar a montar o seu parágrafo. Do you think we will need to leave our planet in the future? Você acha que no futuro nós vamos precisar deixar o planeta Terra? Is it a good idea to spend a lot of money on projects like Mars One? Você acha que é uma boa ideia gastar muito dinheiro aí em projetos tipo esse que você acabou de ler, o Mars One? Do you think it's possible to build a safe living area for humans on Mars? Você acha que é possível construir uma área segura para os humanos em Marte? Depois, do you think the Mars One Astronauts will have a good experience on the planet. Você acha que os astronautas do projeto Marte 1 é, vão ter uma boa experiência no planeta? E por último, do you think the project will happen one day? Você acha que o projeto vai acontecer de verdade algum dia? Então é isso, pessoal. Então escreva um parágrafo utilizando essas perguntas como guia, mas você pode escrever outras ideias também, tá bom? É importante você usar as expressões, usar os advérbios aí, para você, que você acabou de ver no texto, pode até copiar alguma coisinha lá e usar no seu texto para você começar a ganhar fluência de fato, beleza? Mas beleza, pessoal, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Eu já dei zoom aí na tela, porque muita gente usa no celular, então precisa ficar com a imagem maior, né? Vamos fazer a leitura, então, desse texto e eu vou dando pausa explicando para vocês os elementos importantes para você poder compreender de verdade. Parker Leto has been in the newspapers a lot lately. Parker Leto has been in the newspapers a lot lately. Ok, Parker Leo Ted has been in the newspapers a lot lately. Então, Parker essa é um personagem aqui do nosso texto, né? Has been, esteve in the newspaper a lot lately. Ou seja, ele, ele, ele esteve no jornal por, com bastante frequência recentemente. Ou seja, ele está aparecendo com frequência no jornal. E a gente vai descobrir por que, então, que ele apareceu com tanta frequência assim. This 20-year-old university student has recently broken a world record. At... Ok, ó. This 20-year-old university. Então, este universitário de 20 anos de idade has recently broken, has recently broken, né? recentemente quebrou a world record, um recorde mundial. As part of the Willis Resilience Expedition 2000... Ok, as part of the Willis Resilience Expedition 2013. Então, como parte da expedição de resistência do Willis de 2013. Provavelmente esse Willis Resilience Expedition é o nome de, um, de, de alguma tarefa, de alguma competição mesmo que estava acontecendo em 2013. 2013, he's become the fastest person to ski to the South Pole. Ok. Has become the fastest person. Ele se tornou, become, é se tornar, via ser. Ele se tornou the fastest person, a pessoa mais rápida to ski to the South Pole, a esquiar o Polo Sul. Still only a teenager, Parker has had quite a lot of exciting experiences. Beleza, olha. 
still only a teenager, ainda como apenas um adolescente, ainda, ainda sendo apenas um adolescente, vamos tentar dizer mais dessa forma, fica mais natural em português. Parker has had quite a lot of exciting experience. O Parker, o personagem, teve é, bastante experiências excitantes, animadoras, né? E teve bastante experiências ainda como adolescente. Since the age of 15, he has traveled to the North and South Poles. Ó, oh, since the age of 15, desde os seus 15 anos, desde a idade de 15 anos, a gente fala desde os seus 15 anos, he has traveled, ele viajou to the North and South Poles. Então, ele viajou para o Norte e para o Polo Norte e Polo Sul. Parker is very interested in climate change and is worried about the disappearing ice in the polar regions. Ok, Parker is very interested, então Parker é muito interessado em climate change, na mudança climática, and is worried, e é preocupado about the disappearing ice, sobre o desaparecimento do gelo, né, in the polar regions, nas regiões polares, né, na, na verdade, por causa do aquecimento, o gelo ele vai derretendo, não é bem um desaparecimento, é um desaparecimento, né, mas seria mais um descongelamento do gelo nos polos. The Willis Expedition and other trips have included science projects to find out more information about this. And pop. Ok. The Willis Expedition, então a, Wii, a expedição do Willy, and other trips e outras viagens have included science projects. Incluíram projetos de ciência to find out, para encontrar, para descobrir more information about this, para descobrir mais informações sobre isso, no caso, sobre o descongelamento, sobre o desaparecimento do gelo no Polo Sul e Norte. Possible effects on the rest of our planet. And possible effects e possíveis efeitos on the rest of our planet, no resto do nosso, no resto do nosso planeta. Planet. Parker, who is half French and half American, began his... Ok, Parker, né, o nosso personagem, Who is, que é half French, metade francês, and half American, metade americano. Então, o que isso quer dizer? Que provavelmente o pai ou a mãe dele é francês e, e, e o, né, a outra parte dos pais dele, ou, ou, né, no caso, por exemplo, o pai é francês e a mãe é americana, ou vice-versa. Enfim, quando ele falou isso, ele quer passar essa ideia. His 640 kilometers race to the South Pole with the Willis Expedition on December 6th. Ok, began his... 640 km race. Então ele começou a sua corrida de 640 km to the South Pole, para o Polo Sul, with the Willis Expedition, com a expedição Willis, on December 6th, em 6 de dezembro. 2013, que é 2013. 2013, with his teammate Doug Stoop, he started at the Ross Ice Shelf and climbed the Trans-Antarctic Mountains during the journey. Ok. With his teammates, com seu colega de equipe, né? Teammate, colega de equipe. Doug Stoop, é o nome do, do, do colega dele. He started at the Ross Ice Shelf. Então, ele começou na, nesse lugar aqui, que é o nome de uma cordilheira, eu acredito, de uma montanha, alguma coisa nesse sentido. Ross Ice Shelf and climbed the Trans-Antarctic Mountains. E ele escalou as montanhas do do Transantártico, acho que é essa a tradução. Nomes próprios é mais complicado de traduzir mesmo, tá, pessoal? Porque às vezes tem um nome específico, assim, porque traduz de uma forma específica para o português ou para algum outro idioma. During the journey, durante a jornada. Although the two men began their trip in good weather, they... Ok, although, apesar disso, contudo, né, although pode ser apesar disso, contudo, the two men began, os dois homens começaram... Their trip, suas via sua viagem in good weather e com um clima bom. They soon encountered extremely strong winds and snow. They soon, lá, então, o assim, que, que ele quer dizer? They soon encountered. Então, eles logo encontraram extremely strong winds and snow. É, ventos extremamente fortes e neve. Deixa eu subir aqui. Snow, all while pulling an incredibly heavy 80 kilograms of food and other supplies behind them for 12 hours each day. All while pulling an incredibly heavy 80 kilos of food and other supplies behind them for 12 hours each day. Então eu vou traduzir aqui tudo, tudo isso junto. O que está que querendo ser transmitido com toda essa frase grande aí? 
Aqui a gente falou o seguinte, que os ventos eram fortes, tinha bastante vento, forte, neve. Então, esse vento forte com essa neve ficava puxando é, os, supl os suprimentos de comida, sabe? Eu fico imaginando caixas de suprimentos de comida, assim, caixas com 80 quilos de comida, por exemplo, ó, 80 quilos de, de comida e outros suprimentos também. E aí ficava puxando isso, né? o vento ficava empurrando isso, puxando isso, por cerca de 12 horas todo dia. Então, assim, tinha uma pausa nesses ventos, o vento ficava lá 24 horas, mas praticamente durante 12 horas no dia, ó. Then for 12 hours each day, então o vento ficava fazendo isso. Então, é muito difícil para eles caminharem, possivelmente, né? É isso que está assim, querendo ser transmitido nessa frase gigante aí. After several days, Parker began to suffer from the effects of the minus 50 degree weather. Ó, after several days, depois de vários dias, Parker began to suffer, o Parker começou a sofrer from the effect, pelos efeitos of the minus 50 degree weather. Ele começou a sofrer devido ao... Ele começou a sofrer os efeitos de um clima de menos 50 graus, né? Então, ele começou a sentir isso daí na pele, realmente, como é você estar alguns dias com, em, em um ambiente com menos 50 graus. He was freezing cold and had problems with his back. He was freezing cold. Ele estava congelando and had problems with his back. E teve, ele estava tendo problemas com as suas costas. But the determined teenager didn't stop. But the determined teenager didn't stop. Mas o adolescente determinado não parou. On December 24th, after only 18 days of skiing. Ok. On, on December 24th, então em, de, em 24 de dezembro, After only 18 days of skiing, após apenas 18 dias de esqui, de esquiar, né? Skiing, he and Doug reached the South Pole and broke the world record by six days. He and Doug reached the South Pole. Então, ele e o Doug alcançaram o Polo Sul. And broke the world records by six days. E quebrou o recorde mundial em seis dias. Então, ele conseguiu fazer seis dias a menos aí do recorde antigo, né, antes deles. Parker has now returned to his studies at Yale University in the US. OK. Parker has now returned to his studies. Então, Parker agora retornou aos seus estudos at Yale University, na faculdade de Yale in the US, que é nos Estados Unidos. But his work to protect the environment continues. OK. But his work to protect, mas o trabalho dele para proteger the environment continues. Então, o para proteger o meio ambiente, a natureza, continua. What's next for this amazing young man? What's next for this amazing young man? Então, o, o que, qual é a próxima? O que, vem de, o que vem em seguida para este incrível jovem? Young man a gente pode traduzir como jovem apenas, né? Homem jovem a gente fala como jovem. One thing is certain. Parker will work hard to protect the beautiful ice of the North and South Poles. One thing is certain. Uma coisa é certa. Parker will work hard. Parker vai trabalhar pesado to protect the beautiful ice on the North and South Poles. Para proteger o belo, uh, o, o belo gelo do Polo Sul e Norte. It mustn't become a thing of the past. It mustn't become a thing of the past. Isso não deve se tornar uma coisa do passado, né? Tipo uma lembrança, assim, ah, é, houve um tempo que existia gelo no Polo Sul e no Polo Norte, né? A gente não pode imaginar isso dessa forma, né? Isso que essa frase está querendo dizer. Bem, pessoal, é isso, então, né? A nossa parte de leitura e interpretação do texto é essa. É, o que eu recomendo agora é você dar pausa no vídeo e buscar responder essas perguntinhas que vocês estão vendo aí na tela. Inclusive, você pode baixar esse PDF, se você quiser imprimir, fica de boa também, ou se você quiser só olhar na tela e responder. Mas é importante que você faça isso mesmo para você poder garantir que você está aprendendo, né? Está assistindo, está analisando, está pensando... E fazer isso com os textos é uma das formas mais excelentes, beleza? Então, dê pausa no vídeo e busque responder essas perguntas aí. Mas vamos lá, acreditando que o senhor e a senhorita deu pausa e realmente buscou responder, vamos fazer a res... vamos, vamos agora que eu vou te dar a resposta correta, então. Então, o número 1, um, read the text, leia o texto, check the correct sentence. E aí, faça um check nas sentenças corretas. Vamos lá, a primeira é, you can read about Parker in the newspapers. Então, isso é verdade, né? Então, você bota um check aí. Número 1 um, dá 1. Um. He's still at high school. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Ele ainda está no, no ensino médio. É falso? Ele já está na universidade, então você não marca um check aí, não. Número 2. Parker is worried about climate change. O Parker está preocupado com a mudança de clima. Verdadeiro. Então, coloca um check aí no 2. Número 3. Parker finished his race to the South Pole on December 6th. 
2013. Falso, não marca nada aí não. Número 4, the race was 640 kilometers long. Então, a, a corrida durou aí, foi, foi de 640 quilômetros de distância. Verdadeiro, bota o check aí. Número 5, o parque experienced bad weather during the race. Então, o parque experienciou clima ruim durante a corrida. Verdadeiro, ele também teve clima ruim aí também. Beleza, bora para o número 2 aí, que agora você vai read the text again and answer the question. Você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas que estão aí. Vamos lá. Já tem um exemplo feito aí para você que está perguntando qual que é a idade do Parker. Ele tem 20 anos na época, né? Mas vamos lá para o número 1. Um. What did he become on his last trip to the South Pole? Então, o que, que ele se tornou em sua última viagem para o Polo Sul? Então, ó, he became the fastest person to ski to the South Pole. Então, ele se tornou a pessoa mais rápida a esquiar. Em, em direção ao Polo Sul, ok? Número 2. How did the Willis Expedition help climate change? Então, como que a Willis Expedition ajudou é, na questão da mudança climática? Bem, it included science... Opa! Si, <laughs> it, science project... Project, na verdade. To find out about disappearing ice in the South Pole. Então, ele ajudou, ele incluiu o projeto de ciência aí para descobrir sobre o desaparecimento do gelo no Polo Sul. Então, aí se você quisesse poder colocar outra parte, né? E, e descobrir os efeitos desse desaparecimento no resto do planeta. Mas só isso aqui já é suficiente. Número 3, what is Parker's, Parker's nationality? Qual que é a nacionalidade do Parker? He is half French and half American. Então, ele é metade francês e metade americano. Número 4, how have were Parker's food and supplies? They were 80 kilos. Cadê? Isso. Eles pesavam 80 quilos. Só isso. Levezinho. Uh, número 5. How cold was the weather sometimes? Sometimes it was minus 50 degrees. Algumas vezes estava 50 graus negativo. Só isso, gente. Número 6. Deixa eu baixar aqui. How long did it take him to ski to the South Pole? It took him 18 days. Então, ele levou 18 dias. Beleza, pessoal? Então, essas são as respostas dessa pergunta. Bora partir para o exercício 3, que é aquele nosso parágrafo. Deixa eu ler aqui para vocês explicar o que vocês precisam fazer. Ó, oh, write your opinion of Parker's expedition to the South Pole. Think about the questions below. Então, agora você vai escrever a sua opinião sobre a expedição Parker e você vai responder, você vai, você vai pensar e você vai buscar responder as perguntas abaixo. Né? Então, as perguntas abaixo é só um guia para te ajudar a escrever esse pequeno parágrafo. E aí, se você quiser, você pode colocar nos comentários aí esse mini parágrafo que você fez e eu vou escolher alguns para poder corrigir, dar um feedback, falar se está ok, se não está, precisa melhorar. Vamos lá. How interested are you in polar expeditions? Quanto que você é interessado nas é, expedições polares? No caso, você mesmo, né? Você que está assistindo a minha aula. How difficult was the expedition? Quanto que foi difícil essa expedição? O que, que você acha? Você acha que foi muito difícil? Pouco? Depois, what personality adjectives best describe Parker? Quais adjetivos de personalidade é, melhor descrevem um Parker? Então, o que, que você acha que melhor descreve ele como pessoa, como jovem? How well did he do on the expedition? O quão bem ele foi nessa expedição? O que, que você acha? Você acha que ele foi bem? Que ele foi mais ou menos? Enfim. How important was the Willis Resilience Expedition for the future of our planet? Então, quanto que foi importante essa expedição Willis para o futuro do nosso planeta? Você acha que essa expedição foi importante mesmo? Fez alguma descoberta? Fez alguma coisa? O que, que você achou dessa expedição? 
Bem, pessoal, é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula. Faça exercício, baixe PDF, MP3, pratica, porque essa é a melhor forma de você aprender. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal também. Então, vamos ao que nos interessa, meus amigos. Né? Já dei zoom aqui na tela, porque muita gente usa no celular, então fica melhor para eu poder ler. Deixa eu dar um pouco mais de zoom ainda aqui. Só alinhar aqui. E bora começar a fazer essa leitura. By the time students in the US reach fifth grade, they... Ok, ó. By the time students in the US reach fifth grade. Então, by the time, no momento, na hora que estudantes nos Estados Unidos reach, alcançam a quinta série, fifth grade. They have usually learned how to use the internet. They have usually learned. Então, eles normalmente aprenderam how to use, como usar a internet. Então, alunos da quinta série dos Estados Unidos, né, quando chega na quinta série, já aprendeu a usar a internet. These 10 year olds have probably already downloaded music. Ok, ó. This 10 year olds. Então, é estes 10 anos de idade. Então, tipo assim, essa galerinha de 10 anos, que são os alunos da quinta série, have probably already downloaded music. Provavelmente já baixaram músicas. Watched videos and posted pictures and comments on social media websites. Ok. Watched videos, assistiram vídeos. Na verdade, eu vejo que tem assim de um ano já assistindo vídeo aí no YouTube, né? Enfim. And posted pictures e postaram fotos and comments and, e comentários on social media websites. On social media websites, em, em redes sociais, que seria Facebook, Instagram, TikTok, enfim. Qualquer rede social aí. But have they learned how to use the internet safely? But have they learned how to use the internet safely? Mas eles aprenderam a como usar a internet de forma segura. One elementary school teacher from the US, Julie Culp. Oh, one elementary school teacher from the US, Julie Culp. Então, uma professora da, do ensino fundamental, elementary school, seria ensino fundamental. Has become famous through an experiment she conducted on Facebook. Has become famous through. Então, se tornou famosa por an experiment she conducted. Por um experimento que ela conduziu on Facebook, no Facebook. In the experiment, she wanted to show her young students how quickly pictures can go viral online. She wanted to show her young students. Ela quis mostrar aos seus jovens alunos how quickly pictures can go viral online. O quão rápido as imagens se tornam, as fotos se tornam viral na internet. Beleza, deixa eu descer aqui um pouquinho para a gente ir para o próximo parágrafo. In November 2013, Julie posted a picture of herself on Facebook. Oh, in November 2013, em novembro de 2013, Julie posted a picture, Julia postou uma foto of herself on Facebook, de si mesma no Facebook. In the picture, she held a sign in front of her which said... Oh, in the picture, she held a sign in front of her which said... Então, na foto, ela segurava um sinal na frente dela com as seguintes palavras, né? Então, ela segurava provavelmente um cartazinho, né? I'm talking to my fifth grade students about internet safety and how quickly a picture can be seen by lots of people. Oh, I'm talking to my fifth grade students. Então, eu estou conversando com os meus alunos da quinta série about internet safety, sobre a segurança da internet and how quickly a picture, a picture can be seen. E o quão rápido uma, ima uma imagem, né? uma, uma foto, pode ser vista by lots of people, por várias pessoas. If you are reading this, please click like. Thanks. Oh, if you are reading this, se você está lendo isso, please click like. Então, é, por favor, aperte o like. Thanks. Obrigado. Within 24 hours, the picture had 724 likes. Oh, within 24 hours, dentro de 24 horas, the picture had 724 likes. A foto teve 724 likes. The next day it went viral. The next day it went viral. Então, no próximo dia se tornou viral. Went viral é se tornar viral. This means that the picture traveled rapidly from one internet user to another. Oh, this means, isso significa né, ir se tornar viral that the picture traveled, que a imagem viajou rapidly, rapidly, rapidamente, from one internet user to another, de um usuário de internet para outro. So rapidly that today, over 4 million people have liked the picture, 
Nossa, é. bastante, hein? So, rapidly that today, tão rápido que hoje, que atualmente, over 4 million people have liked the picture, que mais de 4 milhões de pessoas deram like na imagem. Isso na época dessa, desse texto, que eu acho que esse texto é de 2014, 2015, se eu não estou enganado. And 103,000 have shared the picture on their Facebook pages. And 103,000 have shared the picture on their Facebook pages. E 103, 103 mil pessoas compartilharam a imagem nas suas páginas de Facebook. Culp's experiment shows that things can travel on the internet faster than you think. Oh, Cops experiment shows that things can travel on the internet faster than you think. Então, o experimento da Cup, que é a professora, mostrou que coisas podem viajar pela internet mais rápido do que a gente pensa, né? Realmente vai muito rápido. When you post a picture or a comment. Oh, when you post a picture or a comment. Quando você posta uma imagem ou um comentário. You never know how many people are going to see it or who they are. You never know, você nunca sabe how many people are going to see, quantas pessoas vão ver, vão ver isso, né? vão ver o que você postou, or who they are, ou quem eles são. The experiment also draws attention to the fact that there are a lot of very young users of social media websites like Facebook and Instagram. Oh, the experiment also draws attention, o experimento também chamou a atenção to the fact, para o fato, that there are a lot of young users, que há muitos usuários é, de redes so of social media, de, so de redes sociais, like Facebook and Instagram, como Facebook e Instagram. Both websites have a minimum age of 13, but a lot of younger children often use them, and perhaps haven't learned how to use the internet safely yet. Ok, ó. Both websites have a minimum age of 13. Então, ambos os sites, né, Facebook e Instagram, têm uma idade mínima de 13 anos. But a lot of the younger children often use them. Mas muitos é, crianças mais jovens, né, mais jovens que 13 anos, costumam usá-los, né? Eles acabam colocando que a idade é maior, né? É uma forma de burlar aí. And perhaps haven't learned, e talvez não aprenderam how to use the internet safely yet. Então, talvez eles ainda não tenham aprendido como usar a internet de forma segura. Julie Culp's clever experiment serves as an important reminder to all internet users. Yet Ó, oh, Julia, Julie Cops Clever Experiment Service. Então, o experimento da Julia, o experimento inteligente da Julia, serve as an important reminder, como um importante é, lembrete to all internet users, para todos os usuários da internet. Young and old. Young and old, jovens e velhos. Always be careful what you post. Always be careful what you post. Então, sempre tenha cuidado com o que você posta. Post, because you don't know who will see it. Because you don't know who, who will see it. Porque você não sabe quem irá ver né, o que você postou. E agora, mais do que nunca, né, porque estamos na era do cancelamento. Então, dependendo do que você posta, você pode ser mal interpretado. E aí, a sua carreira pode estar destruída, meus amigos. Então, muito cuidado mesmo com o que você posta. Porque basta um comentário equivocado, mal feito aí. E aí... Bye bye, sua carreira. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa leitura e interpretação de texto. E agora, um momento muito importante, que é o momento de você responder essas perguntas. Se você conseguir baixar, imprimir o PDF, filé, mil maravilhas. Se você não conseguir, dá pausa agora no vídeo e tenta aí na, na tela mesmo e respondendo essas perguntas aí e lendo o texto, que isso é uma forma muito mais eficiente de você garantir que você está aprendendo. Beleza? Vou acreditar que você vai fazer isso agora, hein? Então, vamos lá, acreditando que você deu pausa no vídeo e buscou responder, bora aqui que eu vou te dar as respostas corretas. Então, aqui o que você precisa fazer no 1 é fazer um match the numbers with the, with the sentence, que é o quê? Você tem esses números, você precisa saber a que, que esses números se referem. E aí você tem as frases que você vai falar, 2013 se refere a tal frase. Basicamente isso. O, o exemplo já está feito, tá vendo? O número 10 se refere à frase B, que é The Age of Julie Cups Students, que é a idade dos alunos da Julie. Vou lá, número 1 que é o número 2013. O número 1 se refere, o 2013 se refere ao ano do experimento, que no caso é a letra E, the year of the experiment. Número 2, 2, que é o número 724. Então se refere à letra A, que é the number of people who liked the picture within one day, o número de pessoas que curtiram a foto em apenas um dia. O número 3 é o número 103.000. 
O, o 103.000 se refere à letra D, que é the number of people who posted the picture on their social media page, que é o número de pessoas que postaram, que no caso compartilharam a, a foto dela né, em suas próprias páginas, no seu perfil particular. E o número 4, que é o número 13, se refere à letra C, que é o que sobrou, né? Que é how old you have to be to use some social media websites, que é quantos anos você precisa ter para você postar algumas coisas nas redes sociais, para você estar nas redes sociais, em algumas redes sociais, no caso Facebook e Instagram. Vamos lá, número 2, read the text again and answer the questions. Leia o texto novamente e responda as perguntas. Já tem um exemplo feito, vamos fazer o número 1, um, que a pergunta é o seguinte. How does Julia Cup Hope her students will use the internet. Bem, como que a Julia espera que os seus alunos usem a internet? Ó, oh, she hopes they will use it safely. Então, ela espera que eles usem a internet de forma segura. Número 2. What did she post on Facebook? Bem, she posted a picture of herself. Ela postou uma foto de si mesma, de si mesma, né? Número 3. How long did it take before the picture went viral? Quanto tempo levou para que essa imagem dela, para que essa foto dela se tornasse viral? It took it took two days. Levou apenas dois dias, pessoal. Deixa eu descer aqui. Número 4. Why don't we know who is going to see our pictures and comments? Como que nós não sabemos quem vai ver as nossas fotos e comentários? Because it can go viral and we don't know who will see it. Porque a gente não pode se tornar viral e a gente não sabe quem vai ver isso, né? Às vezes eu nem preciso se tornar viral. Sei lá, eu tenho mil amigos no Facebook, eu compartilhei, eu postei uma foto minha, e meu amigo vai lá e compartilha. Eu não sei quem são os amigos dos meus amigos. Então esses caras, essas outras pessoas vão ver e eu não sei quem é. Nem precisou se tornar viral, né? Mas essas outras pessoas que eu não conheço, que não estão na minha rede social, podem ter acesso a isso simplesmente porque eu, os, essas outras pessoas compartilharam. A não ser que eu prive as minhas imagens e comentários, né? Aí tem como privar hoje também, é uma possibilidade. Número 5, what is the problem with social media websites like Facebook and Instagram and young users? Então, qual que é o problema das redes sociais como Facebook e Instagram e os usuários mais novos? Ó, oh, they haven't learned how to use the internet safely. O problema é que eles não aprenderam ainda a usar a internet de forma segura, né? Então, ah, uma criança de 6 anos, 7 anos não sabe usar. Pode postar um, um nudes, pode postar uma foto que não era para postar, fazer algum tipo de comentário, então eles não sabem usar. Esse que é o maior problema. Number 6. Who must be careful on the internet? Quem deve ser cuidadoso, quem deve ser cuidadoso na internet? Bem, everybody. <risos> everybody must be careful. Todo mundo tem que ter cuidado na internet, né? Todos. Beleza, bora ver aqui o texto, então, o que está sendo pedido. Lembrando que você pode fazer esse texto, colocar, escrever nos comentários aqui do vídeo. Eu vou escolher alguns para poder corrigir, dar um feedback, falar, ó, oh, esse aqui está legal, esse aqui você precisa melhorar, beleza? Vamos lá, então. Ó, oh, write a guide for safety on the internet for a 10-year-old friend or brother. Think about the questions below. Então, escreva um guia, um guia para segurança na internet para uma pessoa, para um amigo, ou um irmão seu, irmã, de 10 anos de idade. Pense sobre as perguntas abaixo. Então, você pode usar as perguntas abaixo como se fosse um guia para poder te ajudar. Ó, primeiro, which websites are suitable for young internet users? Então, quais websites são apropriados para usuários jovens de internet? Então, você pode dar alguns exemplos, né? Uh, depois, when are they old enough to use social media? Quando que eles são... É, velhos o suficiente, grandes o suficiente, né? acho que em português faz mais sentido assim, grandes o suficiente para usar as redes sociais. Depois, what are the good things about social media? Quais são as coisas boas sobre redes sociais? É, também não é só coisa ruim, parece que às vezes a gente só foca nas coisas ruins de redes sociais, mas tem coisa boa. Depois, what are the bad things about it? Quais são as coisas ruins sobre isso, né? sobre no caso das redes sociais? 
E por último, what must young internet users remember when they post a picture or comment? Então, o que, que os usuários jovens da internet devem se lembrar quando eles postam uma foto ou fazem algum comentário na internet? Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Né? Então, se você gostou, se você não gostou, também bota o likezão aí no vídeo. Se você não está inscrito no canal, se, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo. Lembrando, você pode baixar o PDF, o MP3 e também escrever esse pequeno parágrafo aí nos comentários que eu vou escolher alguns para corrigir. Beleza? Beleza, pessoal. Eu dei zoom aqui na tela para facilitar porque muita gente assiste pelo celular. Então, bora começar a fazer a leitura aí. Some of us only hear about crime on the TV or... Ok, ó. Some of us, alguns de nós, only hear about crime. Apenas escuta sobre crime on the TV, na TV, or, ou... On the radio. On the radio. Né? Hoje em dia nem tanto, porque as pessoas não escutam tanto o rádio, né? Mas hoje seria mais da internet. Radio. Thankfully, it doesn't affect our... Ok, thankfully, então, é, graças a Deus, que bom, it doesn't affect, isso não afeta our, não afeta nossa, our, entire lives, entire lives, né, a nossa vida inteira, a nossa vida por completo, ou seja, ouvir essas notícias de crimes não, não afetam tanto assim as nossas vidas. Lives, however, for other people, things. Like drugs, vandalism, and shoplifting become. Ok, eu vou dar pausa aqui porque é, a cada linha está dando uma pausa, né? Mas vamos lá. However, contudo, apesar disso, for other people, para outras pessoas, things like drugs, coisas como drogas, vandalism, vandalismo, and shoplift become. Shoplift é aquele roubo de supermercado, de loja, sabe? Que é, a pessoa tenta pegar escondido, assim, então aquele roubinho... É roubo, né? Mas que a pessoa tenta fazer isso despistadamente, sem ser pego, né? Become, se torna... Become. Part of their everyday existence. Part of their everyday existence. Então, a parte da sua vida diária, da, da existência da sua vida diária. Uma tradução né, mais natural seria parte da sua vida diária, né? Então, esse tipo de roubo, às vezes a pessoa trabalha numa loja, no supermercado, e toda hora ela vê alguém roubando. Então, isso se torna parte da vida diária dela, tá bom? Bora continuar aqui. Father Gregory Boyle was working with young criminals in Los Angeles in the U.S. in 1988. Father Gregory Boyle was working with young criminals. Então, assim, o father, nesse caso aqui é padre, tá? Não é o pai que a gente conhece, não. É o padre, Gregory, was working, estava trabalhando com young criminals, é, jovens criminosos, em Los Angeles, in the US, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1988, em 1988. In 1988, when one day he had an idea to help them. When, one day, quando, em um dia, he had an idea. Ele teve uma ideia to help them, para ajudá-los. Ajudar quem? Os criminosos. He saw that they didn't want to be criminals. Ó, oh, he saw, ele viu, ou, né, a gente pode traduzir como ele percebeu, that they didn't want to be criminals. Que eles não queriam ser criminosos, né? Aqueles jovens ali, eles não queriam ser criminosos. They were committing crimes because they believed that life had nothing to offer them. Ok. They were committing crimes. Eles estavam cometendo crimes because, porque they believed that, que, porque eles acreditavam que life had nothing to offer them, que a vida não tinha nada para oferecer a eles, para oferecê-los. Então, meio que eles tinham perdido a esperança, então eles cometiam um crime mesmo. Father Greg, as he's better known, realized that they needed a good occupation. Ok. Father Greg, o Padre Greg, as he's better known, como ele era mais conhecido, realized that they needed, ele se deu conta que eles precisavam a good occupation, que eles precisavam de um bom trabalho, uma boa ocupação. Occupation, something that could give them hope. Something that could give them hope. Alguma coisa que pudesse dar a eles esperança. Hope. That's how Homeboy Industries was born. That's how Homeboy Industries was born. That's how. Então a gente pode traduzir como foi assim 
que as indústrias Hanboy, que é o nome da indústria, was born, nasceu. The organization offers work and educational courses to young criminals. Ok, the organization offers work and educational courses. Então, a organização, essa indústria de Homeboy, oferece trabalho e cursos educacionais criminals and produce to young criminals, para jovens é, criminosos. Produces food for its cafe and food store. And produces food for its cafe. E produz comida para o seu café and food store. E lojas de comida. Ou seja, produz é, é, comida, alimentos, para serem vendidos em suas cafeterias, em suas lojas de, de comida mesmo, né? Mercearias, podemos traduzir dessa forma com essa ideia. It also prints logos on clothes. Ok. It also prints logos on clothes. E eles também imprimem logos em roupas. Clothes. The food is delicious and the clothes look great. The food is delicious. A comida é deliciosa and the clothes look great. E as, as roupas parecem incríveis, ótimas. Great, but they aren't the best thing about homeboy industries. But the... But they aren't the best thing about Hanboy industries. Mas isso não são as melhores coisas sobre as indústrias Hanboy. Industries. The best thing is the people. Então, the best thing, a melhor coisa, is the people, é as pessoas. Bora mudar aqui, vamos lá para cima de novo, para o próximo parágrafo. Eric was living in a car when he heard about Hanboy industries. Ó, oh. Eric was living in a car. Então, Eric, que é o personagem do texto, estava vivendo em um carro when he heard, quando ele escutou about homeboy industries, sobre as indústrias homeboy. The teenager never had a real home and was often a victim of crime. The teenager, o adolescente, never had a real home. Nunca teve uma casa, um lar de verdade. And was often a victim of crime. E era frequentemente uma vítima do crime. Crime. Now Eric works in the education department of Homeboy Industries and is finally living in his own apartment. Now Eric works in the education, in, in the education department of Homeboy Industries. Então agora o Eric trabalha no departamento de educação das indústrias Homeboy and is finally living in his own apartment. Está finalmente vivendo, morando no seu próprio apartamento. Will discovered crime at a young age. Will discovered crime at a young age. Aqui já é um outro personagem. Tá? Will descobriu o crime em sua juventude. At a young age seria juventude. Na sua idade mais, na sua idade mais jovem, a gente traduz como juventude. Age. Although Father Greg offered to help him when he was 12 years old. Although Father Greg, apesar de que o, father, que o padre Greg offered to help him, uh, ofereceu ajudá-lo when he was 12 years old, quando ele tinha 12 anos de idade. 12 years old, Will didn't want his help. Will didn't want this help. Will didn't want his help. O Will não quis a sua idade. Então, quando ele tinha 12 anos, o padre tentou ajudá-lo, mas ele não quis ajuda naquela época. He later realized that he needed it when he was 25. Okay. He later realized, ele mais tarde percebeu that he needed it, que ele precisava disso, ou seja, da ajuda, when he was 25, quando ele tinha 25 anos. 25, today, will teach his writing at Homeboy Industries and helps young criminals to escape violence. Today, atualmente, hoje, né? Will teaches writing at Hanboy Industries. Então, Will ensina a é, escrever nas indústrias Hanboy and helps young criminals to escape violence. E ajuda jovens criminosos a escaparem da violência. Also a father, he's proud to give his family a better life than he had. Also a father, também um pai, ou seja, ele já é um pai, né, Will. He's proud to give his family. Ele está orgulhoso por dar a sua família, a família dele, a better life than he had. Uma, uma vida melhor do que aquela que ele teve. Homeboy Industries is sometimes the last place for young criminals. Homeboy Industries. Então, as indústrias Homeboy is sometimes the last place for young criminals. É algumas vezes o último lugar para jovens criminosos. 
criminals. It gives them hope for a better future. It gives them hope for a better future. Ele dá a eles esperança para um futuro melhor. With the help of Father Greg, they learn that they too have a place in this world. With the help of Father Greg, com a ajuda do Padre Greg, they learn that they too, eles aprendem que eles também have a place in these words, tem um lugar neste mundo. Beleza, pessoal, então essa é a parte da nossa leitura e interpretação do texto. E agora o que a gente vai fazer, então, são as atividades. Bora descer um pouquinho aqui. Exercício 1, deixa eu descer até onde eu consigo ir aqui. Beleza. Uh, o 1 aqui, ó. Read the text, match the sentence, house. Então você vai ler o texto, você vai, é, meter, meter, vai, você vai dar match nas sentenças, né? Você tem metade de uma sentença em cima, outra metade embaixo. Então você tem que dar... O, o match, né, é combinar uma sequência, uma frase com a outra. Então, dê pause agora no vídeo e busque responder essas perguntas aí. Se for necessário, leia o texto novamente. Caso contrário, só dê play quando você voltar a responder tudo isso daí. Vou lá, número 1. Um. Qual que é a resposta da 1? Um? É a letra D, pessoal. Humboldt Industries helps people when they have lost hope. Quando eles perderam a esperança. Lembrando que não é exatamente a frase que está no texto. Por isso que é interpretação. É a ideia que está querendo ser dita. Ó, Father Gregory Boyle. Esse vai com qual letra? Com a letra C. Father Gregory Boyle started Humboy Industries. Então, começou as indústrias Humboy. Número 3. Humboy Industries makes food and clothes for the public. Letra A. E o, o primeiro lá é o Some People, que é, era o exemplo, né? Já estava feito. Beleza? Então, esse é o um exercício de compreensão de texto, leitura e compreensão. Bora fazer o segundo exercício, então, que é o seguinte. Ó, read the text, text again and answer the questions. Então, leia o texto de novo e responda as perguntas. Já tem uma feita aí como exemplo. Vamos fazer a primeira, que é a seguinte. What can young criminals do at Humboy Industries? Então, o que, é que os jovens criminosos é, conseguem fazer, podem fazer na Humboy Industries? Bem, they can work and do educational course. Na verdade, courses. Então, eles podem é, trabalhar e fazer cursos educacionais, ok? Number two. Why was Eric living in a car when... Deixa eu aqui. Uh, when he heard about Humboy Industries. Por que, que o Eric estava vivendo em um carro quando ele ouviu falar sobre as indústrias Humboy? Bem, because he didn't have a home. Porque ele não tinha uma casa, não tinha um lar. Então ele morava. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Eles pedem casa e tal e vão morar numa, num carro, na, naquele, naqueles trailers, enfim, é muito comum. Tem até uns estacionamentos só daqueles trailers para as pessoas morarem. Triste isso. Número 3, where does Eric live now? Onde o Eric mora agora? He lives in his own apartment. Agora ele tem o seu próprio apartamento e ele mora no seu próprio apartamento. Beleza? Bora para o 4, então. Número 4, vamos subir aqui, ó. For when did Will go to Father Greg to help? Então, quando que o Will foi para o Padre Greg, Greg por ajuda? Quando ele buscou a ajuda do Padre Greg, né? Essa seria uma tradução mais natural. Ó, oh, he went when he was 25. Então, ele foi buscar ajuda quando ele tinha 25 anos de idade. Number five, who does he want to give a better life to? Para quem ele quer dar uma vida melhor? Para quem o Will quer dar uma vida melhor? Ele quer dar to his family. Ele quer dar para a família dele um futuro melhor. Beleza, pessoal? Então, esses aqui são os exercícios 2, tá? Para leitura e interpretação. E agora, o último exercício é o writing, que é de você produzir um texto, produzir um parágrafo. Vamos ver o que, é que eles estão pedindo aqui para a gente fazer. Ó, oh, put the events into the correct order. Então, coloque os eventos nas ordens corretas, que são esses eventos que estão aqui embaixo. More than one option is possible. Então, mais do que uma opção é possível, né? É, put some of the verbs into the past. Coloque alguns verbos no passado. And write a story with the events. Então, escrevam uma história com os eventos. Você coloca os eventos em ordem. E aí, com base nessa sequência de eventos, você vai escrever uma história. Lembrando que vai estar no passado, porque pediu para colocar os verbos no passado. Remember to use time expressions like 
last month, suddenly and finally. Lembre-se de usar expressões de tempo como mês passado, de repente, finalmente. Also use when and why to describe things that take place at the same time. Também lembre-se de usar when e why, quando e enquanto isso, né? Para descrever coisas que aconteceram no mesmo momento, tá? Então, ah, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui para a escola, ou eu estava indo para a escola quando um carro me atropelou, por exemplo, entende? Com essa ideia. Aqui os eventos são, ó, she works the Homeboy Industries Café. Então, ela trabalha nas indústrias é, Homeboy de café. Lembrando que você tem que colocar no passado. Então, she worked, ela trabalhou. She lot lifts é, people, ou she shop, é, shop lifts mugs. É, então, ela rouba pessoa ou ela rouba canecas. Aqui, Lisa lose her mom. A Lisa perdeu a sua mãe. He offers her work at Hanboy Industries. Então, ele oferece o, o seu trabalho nas indústrias Hanboy. She feels sad ou she feels uh, no hope. Então, ela, ela se sente triste ou ela se sente sem esperança. She has an apartment. Ela tem um apartamento ou she has friends ou ela tem amigos, amigos, amigas. Father Greg meets her. Então, o padre Greg a encontrou ou a conheceu, né, a, a pessoa no caso. She has nowhere to live. Ela não tem lugar para viver. Então aqui a gente sabe o seguinte, que a gente vai contar uma historinha da Lisa. Lisa é o número 1, um, tá vendo? Lisa loses her mom. Lisa perde sua mãe. Você vai colocar no passado, né? Lisa lost her mom. E aí você vai escrever um, um parágrafo parecido com esse que ele falou sobre as pessoas, tá vendo? Ele falou sobre o Eric, ele falou o narrador, né? O Ed falou sobre o eu, você vai seguir essa linha de pensamento aí, só que agora você vai falar sobre a Lisa e esses são os acontecimentos que aconteceram, os acontecimentos que aconteceram na vida dela. Mas sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, beleza? Vou dar um zoom aqui na tela, porque muita gente assiste pelo celular e bora então começar a fazer a leitura do nosso texto, pessoal. Where do most people look for a new novel? Where do most people look for a new novel? Então, onde a maioria das pessoas procura por um no uma nova novela? No caso, essa novela, se a gente for fazer uma tradução literal, não é essa novela de TV. Seria um livro, uma leitura, uma literatura, um romance. Então, um livro. A gente pode traduzir assim, onde a maioria das pessoas procura por um novo livro. It's usually the library, a bookstore, or a Kindle. Ok, it's usually the library, a bookstore, or a Kindle. Então, eles normalmente procuram em uma biblioteca, em uma livraria, ou no Kindle. Kindle é aquele, tipo, um tablet da Amazon, né? Que é muito popular nos Estados Unidos. And how do people publish novels which they've written? And how do people publish novels? Então, e como as pessoas publicam é, seu, seus livros, suas histórias? Vou traduzir novels como histórias, tá bom? Suas histórias, which they've written, as quais eles escreveram. Então, ó, já consegue ver aí o present perfect, né? Na verdade, já está vendo present perfect algumas vezes aí nos textos. Most writers send their novels to publishing houses. Ó, oh, most writers send their novels to publishing houses. Então, a maioria dos escritores enviam as suas histórias para casas de publicações, para editoras, a gente pode traduzir assim, para editoras. Then wait for a letter of rejection. Then wait for a letter of rejection. Então, eles esperam por uma carta de rejeição. Nossa, que triste, né? Vai ser horrível essa sensação. Rejection. But now there's another option. A website called Wattpad, which allows people to read new books and post new work. But now there's another option. Mas agora existe uma outra opção. A website called Wattpad. Então, um site chamado Wattpad, which allows people que permite pessoas to read new books, a lerem livros and post new work e postarem novos trabalhos. Né? Então, as, os escritores vão lá nesse site, publicam as suas histórias, as pessoas vão ler, vão comentar, é, é, vão avaliar, enfim. É uma forma dos, dos romances, das histórias ficarem conhecidas. It's free and it's changing the way we read, write and publish books everywhere. Ó, oh, it's free, é de graça, and it's changing the way we read e está mudando a forma que nós lemos, write, escrevemos, and publish books everywhere. E publicamos livros em todos os lugares. Então, é uma revolução mesmo esse site. 
Wattpad began in 2006 and now has 10 million readers a month. Wattpad began in 2006. Então, Wattpad, o site, começou em 2006 and now has 10 million readers a month. E agora tem 10 milhões de leitores por mês. Lembrando que esse texto é de 2014, 2015, se eu não me engano. Então, provavelmente tem muito mais aí. For millions of new writers, Wattpad has become a fantastic opportunity too. Oh, for millions of new writers, para milhões de novos escritores, Wattpad has become, Wattpad se tornou a fantastic opportunity, uma oportunidade fantástica, to, né, no caso também. They can post their books chapter by chapter in any language. They can post their books chapter. Eles podem postar os capítulos dos seus livros by chapter, por capítulos, então eles postam de capítulo em capítulo, in any language, em qualquer idioma. Language and readers can post comments on their work. And readers can post comments on their work. E os leitores podem postar comentários sobre o trabalho deles. Como se fosse uma rede social mesmo, né? Several writers have gotten publishing deals with large publishers through Wattpad. Ó, oh, several writers, então muitos escritores, have gotten publishing deals. Conseguiram acordos de publicação, né? Ou seja, conseguiram é, acordos para publicar os seus livros no, no meio físico mesmo, né? With large publishers through Wattpad. Com grandes publicadores, com, no caso, com, com grandes editoras, através, through, através do Wattpad. Então, o Wattpad é como se fosse uma vitrine, né? Então, grandes editoras ficam procurando os livros, é, é, histórias que estão sendo bem avaliadas no Wattpad, que está tendo bastante leitor, e aí gostou daquele material, entra em contato com o escritor e aí fecha um acordo de publicação para poder produzir os livros físicos, igual vocês estão vendo aí atrás. Então, é como se fosse uma vitrine mesmo que ajuda escritores pequenos de, de todos os lugares do mundo. One writer is Lillian Carmine, who first put... Oh, one writer is Lillian Carmine. Então, um escritor, um desses escritores é a Lillian. Posted her novel, The Lost Boys, on Wattpad in 2010. Who first posted her novel, que, que postou pela primeira vez a sua história, The Lost Boys, né, Os Garotos Perdidos, em, no Wattpad, watch, falei bem brasileiro, no Wattpad, on Wattpad, eh, in 2010, em 2010. In 2010. In 2012, she tried to publish it as a book, contacted various publishers, and waited for several months. Oh, in 2012, in 2012, she tried to publish it as a book. Ela tentou publicá-lo, no caso The Last Boys, o, o, a obra dela, as a book, como um livro. Contacted various publishers. Ela contatou vários editores and waited, waited for several months. E esperou por muitos meses. That October, she received an email from Random House, a famous UK publisher. Oh, that October, então aquele outubro, no caso outubro de 2012, foi quando ela começou a mandar esses materiais, né? Ela recebeu um e-mail de Random House, né, o nome de uma empresa, a Famous UK Publisher, um famoso publicador ou editor, no caso. Publisher. Today, The Lost Boys is available in bookstores. Ó, oh, today, atualmente, uh, The Lost Boys, os, os Garotos Perdidos, is available in bookstores. Está disponível, está à venda nas livrarias. But Wattpad isn't only popular with new writers. Oh, but Wattpad isn't only popular with new writers. Então, mas Wattpad não é apenas popular com os novos escritores. Writers. Famous writers, like the Canadian writer Margaret Atwood, are fans too. Famous writers, então, fam escritores famosos, like the Canadian writer Margaret Atwood, como a, a canadense, a escritora canadense Margaret, are fans too. São fãs também, tá? São fãs do, do Wattpad. 2. She believes it gives writers total freedom. She believes it gives writers total freedom. Ela acredita que isso, no caso, o site, dá aos escritores liberdade total. Freedom. They can use a false name. 
which allows them to be honest and write about things which are really important to them. They can use a false name, eles podem usar nomes falsos, which allows them to be honest, o que permite a eles serem honestos, and write about things, escrever sobre coisas which are really, really important to them. Escrever sobre coisas que realmente são importantes para eles, porque às vezes o escritor ele, vem, ele escreve coisas que vende, mas não é o que ele quer escrever de verdade, o que ele sente. Então, meio que a editora força ele a escrever um tipo de livro, por ele ser bom, mas ele queria escrever uma outra coisa. Então, através desse site, ele pode usar um nome falso e, e escrever realmente sobre aquilo que ele quer, sobre aquilo que ele pensa. Wattpad is also for everybody, all over the world, rich or poor. Wattpad is also for everybody. Então, Wattpad é para todo mundo, all over, all over the world, isso do mundo todo, rich or poor, rico ou pobre. If you have a computer, tablet, or cell phone, you can write or read on Wattpad. Uh, if you have a computer, se você tem um computador, tablet, um tablet, or cell phone, ou celular, you can write or read on Wattpad. Você pode escrever ou ler no Wattpad. Wattpad. There are no other costs. There are no other costs. Então, não há nenhum outro custo. Beleza, gente? Então, esse... Ah, não, ainda tem mais. Eu pensei que tinha acabado. <laughs> Tem um parágrafo ainda, bora continuar aqui. Do you need something new to read? Or do you have a story which you want to tell the world? Do you need something new to read? Você precisa de algo novo para ler? Or do you have a story which you want to tell the world? Ou você tem uma história que você quer contar para o mundo? World, don't wait any longer. Don't wait any longer. Então, não espere, não, não espere mais. Né? Don't wait any longer seria não espere mais longer what pad is out there and it's waiting for you what pad is out there então what pad está por aí está aí fora and it's waiting for you está esperando por você agora sim terminamos a nossa parte de leitura de texto e interpretação tradução agora vamos lá fazer as nossas atividades começando aqui pelo exercício 1 onde você tem que escrever verdadeiro ou falso, true or false, de acordo com a sentença, beleza? De acordo com o texto, na verdade, né? Você analisa a sentença e você diz se é verdadeiro ou falso aí, conforme está no texto, ok? Então, dê pause no vídeo e vá buscando responder isso daí. Vamos lá, pessoal. Primeiro, Wattpad é a website for readers and writers. Então, Wattpad é um site para leitores e escritores? Sim, verdadeiro, true. Number two. You don't have to write in English on Wattpad. Você não precisa, você não tem que escrever em inglês no Wattpad. Verdade, você pode escrever em qualquer idioma lá. Número 3. You can only read Lillian Carmine's book on Wattpad. Você só consegue ler os livros da Lillian no Wattpad. É falso, ela tem livros publicados já também, né? Ela conseguiu. Número 4. Margaret Atwood thinks Wattpad is a great idea. Então, a Margaret pensa... O Wattpad é uma ótima ideia. Verdadeiro. Ela adorou isso daí. Number 5. Writers have to give their real names on Wattpad. Falso. Escritores não precisam dar os nomes reais. Isso é uma das vantagens do, do, do Wattpad. Eles podem colocar nomes falsos lá. Número 2. Read the text again and answer the questions. Leia o texto novamente e responda as perguntas. Eu já tem um exemplo feito aí. Bora partir para as perguntas da atividade. Número 1. Um, how can readers help new writers with their work? Como que os leitores podem ajudar os novos escritores com os seus trabalhos? Bem, they... Deixa eu colocar minúsculo, né, gente? They can post comments about their work. Eles podem postar comentários sobre o trabalho dos escritores. Né? Então, o cara publica a sua história e lá também tem a possibilidade dos leitores escrevendo o que está achando do livro e tudo mais. Do livro não, da história, né? Número 2. Which publisher was interested in Lillian Carmine's novel? Então, qual foi o editor, o publicador que estava interessado no, na, na história, né, na, no romance da Lillian? Bem, foi The UK Publisher. Opa! O CH? Não, né, Ronero? Pelo amor de Deus! Random House. Então, foi o editor lá do Reino Unido, chamado Random House. Número 3, pessoal. Margaret Atwood likes Wattpad. 
Número 3, pessoal. Which famous author likes Wattpad? Qual foi o autor, o, o escritor famoso que gostou do Wattpad? Ó, it was Margaret at Wood. Foi a Margaret que gostou. Número 4. How does Wattpad offer writers total freedom? Como que o Wattpad oferece liberdade total para os escritores? Ó, oh, they, they can use a false name and write about things, things that they want. Então, eles podem dar nomes falsos e escrever sobre coisas que eles gostam. Número 5. What do you need to read or write on Wattpad? O que você precisa, então, para ler ou escrever no Wattpad? You need a computer, tablet or cell phone. Só precisa disso. Internet, né, gente? Tem que ter internet também, não pode esquecer. Beleza? Aqui acabou o exercício 2, bora para o 3, que é o nosso parágrafo. Então, número 3, ó, write a biography of the writer Margaret Atwood. Então, escreva uma biografia da Margaret. Use the information below and research on the internet. Você vai usar as informações que estão aqui e você também, se você sentir necessidade, você vai buscar informações extras na internet. Lembrando, gente, que essa é uma forma muito boa de você praticar, tá? Então, você pode escrever esse parágrafo, se você quiser, você posta os comentários eu escolher, e eu vou escolher alguns para poder fazer a correção e te dar um feedback. Mas vamos lá que eu vou te falar o que está escrito aqui, ó. Name, que é a Margaret Atwood, o nome dela. Occupation, profissão, é escritora de, de romances, poemas, TVs, programas de TV, né? And children's books, livros de criança. Nacionalidade, canadense. Born, nasceu em 18 de novembro de 1939. Meu Deus, nem sei se ela está viva ainda nesse ano. Porque aqui é 2014, ela estava viva, né? Nós estamos em 2021, não sei. Pesquisem aí. <risos> Education, educação. Ela estudou na faculdade de Vitória, em Toronto, e no, na faculdade Radcliffe. E também em Harvard University. Caramba, inteligente ela. O primeiro romance que ela escreveu foi A Mulher de Edible, The Edible Woman, de, em 1969. E agora... Ela mora em Toronto, lives in Toronto, continues to write, ainda escreve e posts his work on Wattpad e posta os seus trabalhos no Wattpad. Mas sem mais delongas, bora o que nos interessa, vou dar zoom aqui na tela para a gente realmente conseguir fazer a leitura, uma vez que muita gente que assiste as minhas aulas assiste no celular. Então vou dar um zoom para a gente poder fazer essa, é para a gente poder fazer a leitura. The Boat Schools of Bangladesh. Então as escolas barcos de Bangladesh. It's the middle of a math class in the Shijilai School in Bangladesh. Okay, it's the middle of a math class. É, 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 está no meio da aula de matemática in the Shijilai, in the Shijilai School in Bangladesh. Então aqui, Shijilai seria a cidade é, em Bangladesh. Bangladesh and 30 children are waving their hands excitedly. And 30 children are waving their hands excitedly. Então, e 30 crianças estão balançando, waving, né? Balançando as suas mãos animadamente. Eager to answer the teacher's question. Eager to answer the teacher's questions. Ansiosas para responder às perguntas do professor. But although the scene looks fairly typical. But although the scene looks fairly typical, mas apesar de que a cena parecer uma cena simples, né? Tipicamente simples. There is something special about this school. There is something special about this school. Há algo de especial em relação a esta escola. School. The school is on a boat. One of 54 boat schools in the remote Chalenbia region of northwest Bangladesh. The school is on a boat. A escola é em um barco. One of 54 boat schools. Um dos 54 é, barcos escolas in the remote Chalambil region, na região remota de Chalambil, que é o nome da região, da, da, do lugar lá onde está esse barco, of northwest Bangladesh, na região noroeste de Bangladesh. These boat schools were founded by architect Muhammad Reswan. These boat schools were founded by architect 
Estes navios escolas foram fundados, foram criados pelo arquiteto Mohamed Rezwa. Gente, eu vou falar um segredo para vocês. Uma das coisas mais difíceis, mais difíceis em inglês é falar nome próprio em inglês de outros países, né? Você falar um determinado nome com o sotaque puxando né, para o inglês. Inclusive, os próprios nativos, quando eles pegam um nome, assim, um nome próprio, às vezes até uma palavra mesmo que, ele, que é, é em inglês, mas que eles não têm muito hábito, eles pedem para escrever em fonética, porque fonética seria como, igual em português, né? Se você pega banana, B com A, ba, N com A, na, banana. Né? Então, o, o fonética, ele permite isso ao, no inglês, de você aprender as palavras dessa forma, assim, como se fossem silábicas, porque o inglês não é uma língua silábica. É uma língua fonética, então você escreve de um jeito e fala de outro. E aí com o fonema, você consegue identificar como seria a pronúncia daquela palavra. Então, é uma das coisas mais difíceis de você pronunciar nome próprio em inglês. Então, se você tem essa dificuldade, relaxa, não se preocupe, porque até nativo também tem esse probleminha. Reswan, who grew up in the area. Who grew up in the area. O, o que nasceu na região, né? No caso, esse arquiteto, ele nasceu nessa região aí de barcos, de escolas barcos. Area. Chelan Bill, one of the poorest regions of Bangladesh. Oh, Chelan Bill, Chelan Bill, que é a região, one of the poorest regions of Bangladesh. Então, uma das regiões mais pobres de Bangladesh. Bangladesh is crossed by many rivers and waterways. Is crossed by many rivers and waterways. É cruzado por muitos rios. E rotas de água, né? são rios, rios, riachos, né? Então, igual no Pantanal, sabe? Você tem vários rios, aí você tem várias rotas assim, como se fosse aquilo. Waterways seriam aquelas rotas de água. Waterways. During the wet monsoon season, between July and October. Ó, oh, during the wet monsoon season. Então, durante a, a estação, o período de monção, 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 monção. monção. Durante o período de monção, é, que é quando tem aquelas enchentes, assim, é, entre julho e outubro. Water floods the region, making a journey to school almost impossible. Water floods the region. Então, a água inunda a região. Então, tem as monções que chovem muito, são aquelas chuvas torrenciais, e aí acaba é, enchendo de água mesmo, né? E aí faz, ó, making a journey to school, faz jornada para a escola, Almost impossible, quase impossível. As a child, Muhammad's father used to take him to school on his boat. As a child, então quando ele era criança, Muhammad's father used to take him. O pai do Muhammad costumava levá-lo him to school on his boat, para a escola em seu barco. But many other children used to miss large parts of the school year because of the weather. But many other children, mas muitas outras crianças used to miss large parts of the school year. Costumavam perder uma grande parte das aulas da escola because of the weather, por causa do clima. Old traditions in the region also prevented girls from getting an education. Old traditions in the region, outras tradições da região, also prevented girls from getting an education. Também privavam garotas de conseguir de ter educação. While their brothers were going to school, doing homework and studying for tests, these girls weren't allowed to do what they wanted. Ó, oh, while their brothers were going to school, enquanto os seus irmãos iam para a escola, doing homework, faziam dever de casa, and studying for tests, e estudavam para testes, para provas, these girls, essas garotas, weren't allowed to do what they wanted. Elas, essas garotas não não era permitida a essas garotas fazerem o que elas queriam. They worked for their families until they got married. They worked for their families. Elas trabalharam para suas elas trabalhavam para suas famílias until they got married, até elas se casarem. Years later, Muhammad decided to do something about the lack of education in the area. Ó, oh, years later, anos depois, Mohammed decided to do something. Mohammed decidiu fazer alguma coisa about the lack of education in the area. Sobre a falta de educação na área. Area. He realized that if the children couldn't go to school, then the school could go to them. 
he realized that ele se deu conta que if the children couldn't go to school, se as crianças não podiam ir à escola, then the school could go to them. Então, a escola poderia ir até elas. Ah, aqui nessa foto você pode até ver esse barco escola. Inclusive no Amazonas, né, algumas regiões lá, é, mais a, a, alagadas no Amazonas, na floresta amazônica mesmo, né? É, as aulas são em barcos, os hospitais são em barcos, aqui no Brasil também tem isso, né? Mas é com uma estrutura um pouco melhor do que essa daí, tem internet, via satélite, enfim. Então, um pouquinho melhor. He started his project with an old computer and $500, and four years later... Ó, oh, he started his project, ele começou o seu projeto with an old computer, com um computador velho, and $500, dollars, e 500 dólares. And four years later, e quatro anos depois... Later, in 1998, the first Shijilai Boat School opened. In 1998, in 1998, the first Shijilai Boat School opened. A primeira escola de Shijilai, que é o nome da cidade, a primeira escola barco, né, foi aberta. Opened. Today, the solar-powered boat schools collect the children from the riverside. Today, hoje ou atualmente, the solar powered, the solar powered boat schools. Então, o que, que é esse the solar powered boat schools? Então, é, escolas, uh, barcos movidas por energia solar ou alimentadas por energia solar, collect the children from the riverside. Coletam as crianças é, ao longo do rio, né, na, nas margens dos rios. Inside the boats, students can use desks. Libraries full of books and computers with internet access to help with their learning. Oh, que legal. Inside the boats, dentro dos barcos, students can use desks, os alunos podem usar mesas, libraries full of books, bibliotecas cheias de livros, and computers with internet access, e computadores com acesso à internet to help with their learning, para ajudá-los com o seu aprendizado. Muito legal, é o que eu falei, né? No Brasil a gente tem isso também com internet, tem até um certo conforto comparado a alguns anos atrás que não havia nada, gente. Muito legal ver essa tecnologia evoluindo. The schools are free to attend, and even better, the children are never late for class. The schools are free to attend. As escolas são gratuitas para ensinar, para atender é, esses alunos. And even better, e até melhor, the children are never late for class. As crianças nunca se atrasam para a aula. Também deve ser um outro padrão de vida, né? Às vezes eles moram em umas cabaninhas, umas coisas bem simples. Aí vão para aquelas escolas, né? Com um certo conforto em relação às suas casas. E aí realmente eles não sentem vontade de faltar. Aqui no Brasil, inclusive, muitas crianças vão para a escola por causa... Do, é, do recreio, né, do café da manhã, café da tarde que as escolas oferecem. For Mohammed, these boats are very important for this part of Bangladesh. For Mohammed, para Mohammed, these boats are very important. Esses barcos são muito importantes for this part of Bangladesh, para essa parte de Bangladesh. Bangladesh. They educate children and also offer adults courses in agriculture. Oh, they educate children, eles educam as crianças, and also offer adult courses, e, e também oferece cursos para adultos in agriculture, né, em agricultura. Computer skills and some other disciplines. Computer skills, é, habilidades de computador, né, and some other disciplines, e, outras, e algumas outras disciplinas, matérias. Né. They are improving conditions in one of the country's poorest areas and help... They, They are improving conditions in one of the country's poorest areas. Eles estão melhorando condições em uma das áreas mais pobres do país. Helping to secure a brighter future for it. And helping to secure a brighter future. E ajudando a assegurar um futuro melhor, a brighter future, um futuro mais brilhoso, então um futuro melhor. Its sons and for its daughters. For its sons and for its daughters. Para os seus filhos e suas filhas. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso texto, tá? Fizemos a leitura, a tradução. E agora, aquela parte que vocês mais gostam, que são as nossas atividades. Então, esse é o momento que você precisa dar pausa no vídeo e buscar responder essas perguntas que estão aí na tela. Só volte da play depois que você responder essas perguntas, beleza? Vamos lá. O número 1 um é o seguinte. Read the text. Leia o texto que a gente já fez. Check the correct sentence. E aí você vai marcar qual que é a sentença correta. 
Dessas três sentenças, quais são as corretas? Vamos analisar? A número 1. Um, the boats educate children who live in the Ceylon Bill region. Então, os barcos, é, os barcos educam as crianças é, que vivem no, na região do Ceylon? Sim, verdadeiro. Então, faz um check aí. Vou fazer um B aí como se fosse um check. Beleza? Um checkzinho aí. <risos> Número 2. When he was a child, Mohammed went to a boat school. Quando, o, quando era criança, Mohammed foi, estudou em um barco escola. Verdadeiro ou falso? É falso. Então você não marca um checkzinho aí, não. Número 3. Parents don't pay any money to send their children to the boat schools. Os pais não pagam nenhum dinheiro para enviar as suas, os seus filhos para o barco escola. Então, pode fazer um checkzinho aí, porque esse também é verdadeiro, beleza? Número 2, você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas marotas que estão aí na tela. Já tem um exemplo feito, bora fazer o primeiro então. O primeiro é, where is the Ceylon Bill region? Então, onde fica a região do Ceylon? Bem, it's in north west Bangla. Dash. Então fica na região noroeste de Bangladesh. Número 2. Why are journeys to school so difficult during the wet monsoon season in Chelanville? Então por que, que a jornada para a escola é tão difícil durante as monções aí, durante a estação de monção em Chelanville? Water, floods, road, and walk. Ué, então é porque a água, a água, a água da chuva, né, alaga as estradas, as rotas, enfim, fica impossível na, andar por lá, só de barco mesmo. Número 3. Why could a lot of girls in the region go to school? Por que, que não era permitido muitas crianças irem para a escola, muitas garotas, na verdade? Because of his, because of his culture. Por causa da sua cultura, né? Sim, você pode escrever mais, mas de forma simplificada, simplificada por causa da cultura. Que cultura é essa? É assim, ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos irmãos mais novos, né? Enfim, mas de forma resumida é because of his... Opa, because of her culture. Por causa da sua cultura, no caso da cultura das meninas, né? Número 4. Number 4. How long did it take Mohammed to open the first boat school? Quanto tempo levou para o Mohammed abrir a sua primeira, é, o seu primeiro barco escola? It took him four years. Ele levou quatro anos para abrir a primeira escola. Number five. What facilities do the boat schools have for the students? Quais são as facilidades, quais são as utilidades que o barco escola tem para os alunos? Ó, oh, they have desks, libraries, And computers with internet e computadores com internet. Essas são as facilidades, as utilidades que tem aí no barco escola. Number six, acho que é a última, isso é a última. Why are the children never late for, for school? Por que as crianças nunca se atrasam para a escola? Because the boat collect them. On the riverside. Porque os barcos coletam as crianças, pegam as crianças na margem dos rios, né? Então o barco vai passando coletando as crianças. Deve ser mó da hora isso, gente. Beleza, gente. Então essas são as respostas de todas as atividades aí. E o último, você sabe que é aquele nosso parágrafo marotinho que a gente tem que escrever. Então escreva o um parágrafo de acordo com o que está pedindo aí. Eu já vou ler para vocês o que está pedindo. E aí coloca nos comentários que eu vou escolher alguns para poder corrigir e dar um feedback. Beleza? Vamos lá, ó. Write a description of your school. Então, é para você escrever uma descrição da sua escola. First, think about the questions below and write a list of your ideas. Primeiro, pense nas perguntas abaixo, essas perguntas que eu já vou ler para você. Uh, e write a list. Escreva uma lista de suas ideias usando palavras-chave. Then, use your ideas to write your description. Então, use suas ideias para escrever a sua descrição. Quais são as ideias aqui do, da, dessas perguntas? Ó, where is your school? Describe the area. Então, onde é a sua escola? Descreva a área, a região. Ah, sua escola fica no centro da cidade? Sua escola fica mais afastada? Fica próximo da sua casa? Who can go to your school? 
Com quem você vai para a escola? Vai com seus amigos? Você vai com seus pais? How do most students travel to your school? Como a maioria dos estudantes vão para a escola? Se você já terminou seus estudos, você pode imaginar na época da sua escola mesmo, né? Sei lá, fundamental, ensino médio. Como que a maioria dos estudantes vão para a escola? Vão de bicicleta, de carro, de ônibus, de barco? What facilities can students use in your school? Quais são as utilidades, os utensílios, né? Os estudantes podem usar na sua escola. Pode usar computador, pode usar tablet, pode usar celular, tem laboratório de ciência, tem laboratório de astronomia, enfim. What are students allowed to or not allowed to do at your school? Então, o que, que os, os estudantes estão, são permitidos a fazer ou a não fazer na sua escola? Por último... What are the advantages of going to your school? Quais são as vantagens de você ir para a sua escola? Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso parágrafo para você poder escrever, produzir. Siga essas ideias, essas perguntas aí, monte daí. Coloque nos comentários que eu vou escolher algumas para poder é, corrigir e dar um feedback. It was a sunny February morning in Sydney. Ask... Ok, ó. It was a sunny February morning in Sydney, Australia. Então, era um domingo de manhã de fevereiro, ou é, era um domingo de manhã de fevereiro em Sydney, na Austrália. And I was sitting in an English language class with 10 other students. And I was sitting, e eu estava sentada, no caso uma mulher, né? Na verdade, eu não sei se é mulher ou homem, né? Porque eu sempre coloco o áudio de mulher, porque eu gosto mais da voz feminina, acho que fica melhor, fica melhor aí. E aí ela tá falando que ela estava sentada numa, in an English language class, numa aula de inglês, with 10 other students, com outros 10 alunos ou estudantes. One month earlier, we had arrived at a language school to start a six-month preparation course for the IELTS English exam. Ok, one month earlier. Então, um mês antes, né? One month earlier, we had arrived. Nós chegamos, né? Aqui você já pode ver o past perfect. Nós chegamos, era language school, em uma escola de idiomas, ou uma escola de línguas de idiomas, to start a six-month preparation course, para iniciar, para começar uma preparação, para começar um curso de preparação de seis meses. For the IELTS, para o English Exam I. E LTS. Para o, o, um, é, o IELTS, como a gente fala no de português, é um exame de proficiência na língua inglesa, né? Então, eles foram, ela foi e esses outros alunos foram para essa escola para fazer uma, um preparatório para esse exame. Esse exame, muitas faculdades exigem que você tenha esse, você faça esse teste e tire acima de 6, 7, dependendo aí da, da faculdade, para você poder conseguir ingressar em faculdades, né? Isso para quem não é, é nativo no inglês. Quem não é nativo precisa dessa certificação através dessa prova. We all needed to take the exam in order to study at an English speaking university. Ah, exatamente o que eu acabei de falar. We all needed to take the exam. Então todos nós precisamos take the exam, fazer o exame, né, fazer a prova in order to study. In order to stu study seria para estudar, né, é, com a necessidade de estudar. É, e a gente traduz como para estudar. Acho que faz mais sentido em português. Lembra sempre que tradução, quando a gente vai fazer para a nossa língua, a gente faz de uma forma que a gente fala normalmente, né? Então, a gente fala do quê? Para estudar at an English speaking university. Então, para estudar em uma faculdade é, falante de inglês. Né? Não faz muito sentido, né? Falante de inglês. É uma faculdade, é, um, em uma faculdade que as pessoas falam inglês. Acho que essa seria uma tradução mais... Normal para a gente, né? Que a gente falaria mesmo. I was hoping to study at Sydney University. I was hoping to study at Sydney University. Eu estava esperando para estudar na faculdade de Sydney. Eu estava na expectativa, né? Acho que isso também faz sentido. On that first day, I had felt very tired. On that first day, naquele primeiro dia, I had felt very tired. Eu... Eu me senti muito cansada. I had felt very tired. Eu me senti muito cansada. My journey from Brazil had taken 20 hours. Oh, my journey from Brazil had taken 20 hours. Minha jornada do Brasil had taken, levou 20 horas. Hours on two airplanes. On two airplanes, em dois aviões. But I had smiled and introduced myself to the students and teachers. 
but I had smiled, but I, but I had smiled. Mas eu ri and introduced myself e me apresentei to the students, para os estudantes, and teachers e professores, né? Naquela apresentação inicial. Meeting new people in a foreign country where I didn't know anyone had felt scary. Ó, oh, meeting new people é se encontrar, conhecer novas pessoas in a foreign country, em um país estrangeiro, where I didn't know anyone, onde eu não conheço ninguém, had felt scary, me fez me sentir é, com, com medo, amedrontada. But I knew it was important, and I... But I knew it was important, mas eu sabia que isso era importante. And I felt excited about getting to know new people. And I felt excited about getting to know new people. E eu me senti animada em relação a getting to know, em, em relação a conhecer novas pessoas. New people. I had arrived with an intermediate level of English, but... Oh, I had arrived, eu cheguei, with an intermediate level of English, com um nível intermediário de inglês. But a month later, I could feel that it had improved. But a month later, mas um mês depois, I could feel that it had improved. Eu consegui perceber, eu consegui sentir que ele tinha melhorado. Ele quem? O inglês dela, o nível de inglês dela. Ela chegou no nível intermediário e com um mês lá ela já percebeu que o inglês dela tinha sido melhorado. Every day, I learned something new and I was growing more and more confident when speaking to people. Oh, every day, todos os dias, I learned something new. Eu aprendi algo novo, alguma coisa nova. And I was growing more and more confident. And I was growing more. E eu estava crescendo mais. E eu estava crescendo mais e mais confiante. Não, eu estava ficando mais e mais confiante. Né? Grow, a gente sabe que é crescer. Mais uma tradução mais natural. Em português, a gente vai falar ficar. Né? E eu estava ficando mais e mais confiante. When speaking to people, quando falava com pessoas, quando conversava com pessoas. My new timetable had become routine too. My new timetable had become routine too. My new timetable, o que é timetable? Timetable seria a sua, uma programação, a sua agenda, né? Minha nova agenda tinha se tornado rotina também. A programação dela, né? Each morning, I caught the bus to the language school in the center of the city. And... Ah. Each morning, todas as manhãs, cada manhã, acho que cada manhã faz mais sentido, né? Cada manhã, I caught the bus to the language school. Eu pegava o ônibus para a escola de idiomas. In the center of the city, no centro da cidade. And took English classes until lunchtime. And took English classes. E tomava aulas de inglês? Não, eu fazia aulas de inglês, porque em português a gente fala fazia, né? E eu fazia aulas de inglês ou eu tinha, né, também poderia, poderia ser assim, até lunch time, até a hora do almoço. In the afternoons and evenings, I did social activities with the other students. Which... In the afternoons and evening, na, nas tardes e inícios de noite, I did social activities with the other students. Eu fazia atividades sociais com outros alunos. Atividades sociais é, às vezes, vai no parque, vai no piquenique, vai conhecer um museu, alguma atividade... Nesse sentido, normalmente as escolas de intercâmbio promovem isso. Which included going sightseeing and eating out. Which included going sightseeing and eating out. O qual inclui going sightseeing é você sair para você ver a, a vista, as paisagens, né? Às vezes é uma cidade bucólica, sei lá, tem uma paisagem bonita. E aí você vai para você poder ter essas vistas and eating out, comer fora. While some students preferred to live in accommodation with other foreign students. While some students prefer to live, enquanto alguns alunos preferem viver em accommodation, em acomodações with other foreign students, com outros alunos estrangeiros, é porque assim, quando você vai fazer intercâmbio, você pode ficar numa residência familiar ou você pode ficar numa residência estudantil com outros alunos, né? Students, I had chosen to live with an Australian family. I had chosen to live with an Australian family. Eu escolhi, I had chosen. To live. Eu escolhi morar, viver com uma família australiana. Because they didn't speak any Portuguese. Because they didn't speak any Portuguese. Porque eles não falavam nenhum português. Isso é muito importante. Se você for fazer intercâmbio, se você puder, prefira morar numa residência é, nativa, né? Da, da família mesmo, assim. Evite é, residência 
estudantil, porque na residência estudantil pode cair brasileiro lá e a coisa vai ficar complicada para você, que aí você acaba o português falando mais alto, você querendo se comunicar em português. E aí seu intercâmbio não vai ser tão legal. Português. I knew this would help me to improve my English. I knew this would help me to improve my English. Eu sabia que isso ajudaria a melhorar o meu inglês. English. My hosts were Sarah and Alan, and their two children, Max and Rosie. Oh, my hosts were Sarah and Alan. Os meus anfitriões, né, os donos da casa onde ela ficou, were Sarah and Alan. Eram a Sarah e o Alan, and their two children, e, os seus, e as suas duas crianças, os seus dois filhos, Max and Rosie. After just one month in Sydney. Depois de apenas um mês em Sydney. Sydney, they had already shown me a lot of things in and outside of the city. They had already shown me a lot of things in and outside of the city. Eles já tinham me mostrado, they had already shown, então eles já tinham me mostrado a lot of things, um monte de coisa in, dentro, and outside, e fora da cidade. City. We had taken a bus tour of the whole city. We had... We had taken a bus tour of the whole city. Nós pegamos, nós fizemos um, um tour de ônibus por toda a cidade. Had been to Bondi Beach to sunbathe and go surfing. We had been, nós estivemos to Bondi Beach, na praia Bondi, né? Uma praia lá de Sydney que eu conheço, não, sacanagem, não conheço não. To sunbathe and go surfing, para é, tomar banho de sol e surfar. Deixa eu só subir um pouquinho aqui que eu já deixo na posição certa. And we had been hiking too. And we had been hiking too. E nós também caminhamos. As the summer sun shone through the classroom windows on that February morning. Ok, essa frase que ela é grande, eu vou traduzir ela de uma forma única, assim, tudo junto, que vai fazer mais sentido. Então, quando ele fala assim, As the summer sun shone through the classroom windows on the February morning, ele está querendo falar o quê? Ela, né? Está querendo que enquanto o, os raios do sol iluminavam as janelas da sala de aula na, no, nas manhãs de fevereiro. Então, é mais ou menos uma coisa meio poética, né? Enquanto os raios do sol iluminavam as salas as janelas da sala de aula nas manhãs de fevereiro, aí ela continuou. Morning, and the sounds of the city echoed from the streets below. I... And the sounds of the city echoed from the streets below. E os sons da cidade ecoavam das ruas abaixo, provavelmente já ficava no segundo, terceiro andar, não sei. E lá ficavam os sons da carro, pessoas andando, falando. E aí, né, ecoavam lá dentro da sala de aula também. I thought about my family back in Brazil. I thought about. Eu pensava sobre my family back in Brazil, minha família de volta no Brasil. Viu uma coisa poética, ela estava emocionada, gente. Brazil. My mom and sisters were missing me terribly. And... My mom and sisters, minha mãe e irmãs were missing me terribly. Então minha mãe e minhas irmãs estavam sentindo minha falta terrível, estava terrivelmente sentindo minha falta, estavam sentindo muito minha falta, né? And I was constantly sending them emails and buying souvenirs to send back home. And I was constantly sending. Eu estava constantemente enviando them, enviando a elas, no caso, né? Emails, emails and buying souvenirs to send back home. Para ir comprando souvenirs, né? Essas coisinhas assim. Igual vocês podem ver aqui atrás, tem um monte de souvenir aqui na minha sala, que eu gosto dessas paradinhas. To send back home, para enviar de volta para casa. But at the same time, I felt that I was at the start of something new. Uh, but at the same time, mas ao mesmo tempo, no mesmo momento, I felt that I was at the start of something new. Eu sentia que eu estava no começo de uma coisa nova. New. I knew that my future would be in Sydney. I knew that my future would be in Sydney. Eu sabia que o meu futuro estaria em Sydney. And life felt very exciting. And life felt very exciting. E a vida é, ficava muito animadora, muito excitante, né? Então, é com essa perspectiva, com esse pensamento dele, realmente mudar lá. 
Pessoal, é isso então, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, porque agora nós vamos fazer as atividades, esse foi o um momento de leitura e interpretação do texto, eu fui traduzindo, fui explicando alguns pontos importantes, para fazer mais sentido para vocês, mas agora é a hora de você colocar a mão na massa, meus amigos. Então, dê pausa no vídeo, busca responder essas perguntas aí, só volte a dar play quando você realmente responder, porque você precisa né, exercitar o seu cérebro, você precisa colocar suas ca... sua caixola aí para funcionar, é assim que a gente aprende, né? É, analisando, observando, ouvindo e aí depois executando para você realmente garantir seu aprendizado. Então vamos lá, o número 1. Um, Read the text about Fabiana's new life in Australia. Então leia o texto sobre a nova vida da Fabiana na Austrália. Match the sentence halves. Então é, combine a metade das sentenças. Então a gente tem três sentenças e ela vai combinar com as três de baixo. A primeira é a seguinte, é a seguinte Fabiana went to Australia. Então, essa 1, um, gente, ela vai com qual letra? Com a letra B. Então, Fabiana went to Australia to study English. Então, é um B. A 2 vai com qual? When she first arrived. Quando ela primeiro chegou. O que, que aconteceu? She didn't know anyone. Então, é a letra A. Então, quando ela primeiro chegou, ela não conhecia ninguém. Quando ela logo chegou, eu traduziria assim, acho que faz mais sentido. Número 3, né, vai ficar a letra C, porque é o que sobrou, né, gente? <risos> uh, Fabiana's mom and sisters were sad. A mãe, da Fab... a mãe e irmãs da Fabiana estavam tristes because she was so far away, porque ela estava muito longe. Então, essa é a 3. Beleza? Bora fazer o exercício 2, que são exercícios de perguntas, né? Ó, read the text again and answer the questions. Leia o texto de novo e responda as perguntas. Já tem um exemplo feito. Bora partir para a primeira, que a primeira pergunta é assim, ó. What did Fabiana want to do after she had completed the part? O que, que a Fabiana quer fazer uh, após ou depois que ela completar, que ela concluir o curso dela? O que, que ela quer fazer? Bem, she wanted to study at Sydney University. University. Ela quer estudar na faculdade de Sydney. Isso aí. Número 2. How good was her English when she first arrived? Quão, quão bom, como era o inglês dela quando ela chegou, quando ela logo chegou? It was intermediate. Era intermediado, né? Ela falou. E aí logo depois já ficou bom. Número 3. How did she travel to the language school every day? Como ela viajava, né? Travel nesse sentido é como ela ia para a escola de idiomas todos os dias. Bem, she caught a bus. Ela pegava um ônibus. Number four. When did she do social activities with the other students? Quando que ela fazia atividades sociais com os outros estudantes? Bem, she did them in the afternoons and evenings. Ela fazia nas tardes e... Início de noite, evening, início de noite, né? Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui. Number five. Why did, she, why did she choose to live with an Australian family? Por que ela escolheu morar com uma família australiana? Because they didn't speak Portuguese. Porque eles não falavam Português, <risos> muito boa, é muito esperta ela. Exatamente, vá fazer intercâmbio e, não, e tente não falar com ninguém em português. Number six, how was she staying in contact with her family? Como que ela estava em contato com a família dela? Uh, she was sending e-mails. Ela estava enviando e-mails para eles. Beleza, pessoal? Então, esse foi a, o exercício 2. O exercício 3, como você sabe, é um texto, um parágrafo, né? Para você fazer. Na verdade, agora são três parágrafos. Nada de fazer aquele texto pequenininho, não. Você vai ter que produzir três parágrafos. Bora observar aqui os comandos, ó. Write blog post about a trip that you have been on. Então, escreva um, um post de um blog sobre uma viagem que você fez. Before you start writing, antes de você começar a escrever... Think of some ideas for your post and organize them into paragraphs. Então, antes de você começar a escrever, pense é, em algumas ideias para o seu post e organize-os em parágrafos. The questions below will help you. As perguntas abaixo vão te ajudar. Então, o primeiro parágrafo, tenta responder essa pergunta aí. Where did you go? Why did you go there? And how long did you stay? 
Então, para onde você foi, com quem você foi, por que, que você foi e quanto tempo você ficou lá, ok? Esse é o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo é What happened during your trip? Who did you meet? O que, que aconteceu durante sua, vi sua viagem e quem, com quem você se encontrou ou quem você conheceu nessa viagem? E o terceiro parágrafo é What was the result of your trip? Qual foi o resultado da sua viagem? Were the effects positive or negative? Quais foram os efeitos foram positivos ou negativos da sua viagem? Did it have an effect on your plans for the future? Ah, essa viagem teve algum efeito em relação aos seus planos futuros? Alguma coisa mudou? Alguma opinião? Algum pensamento? Alguma ideia surgiu? Então é isso. Faça esse, esse textozinho aí, já não é mais parágrafo, faça esse texto. Se você quiser, posta aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder ler, dar uma revisão, dar um feedback, falar o que, que tá bom, o que, que não tá, o que você precisa melhorar. Jay, hi, everybody. I'm in the amazing city of Delhi, India. Ok, hi, everybody. Oi, todo mundo, oi, pessoal. I'm in the amazing city of Delhi, India. Então, eu estou na incrível cidade de Delhi, na Índia. But this week's interview has a serious note. But this week's interview has a serious note. Mas a entrevista dessa semana tem uma nota muito séria. I'm with Tony, who's on vacation here. I'm with Tony. Eu estou com o Tony, who's on vacation here, que está de férias aqui. He has an important message for people who are traveling to tropical countries. He has an important message. Ele tem uma mensagem importante for people who are traveling, para as pessoas que estão viajando to tropical countries, para países tropicais. Tony, what do you want to tell us? Tony, what do you want to tell us? Então, Tony, o que, que você tem, o que, que você quer nos contar? In June, I traveled to India for a six-month vacation. Ok, ó. In June, aí ele responde, né? Em junho, I traveled to India for a six-month vacation. Eu viajei para a Índia para uma viagem de seis meses. Gente, quem é que tira uma férias de seis meses? Não entendo isso, não. But now I have to fly home earlier. But now I have to fly home earlier. Mas agora eu tenho que voltar para casa, voar para casa, né? Voltar para casa mais cedo. I recently caught malaria, a serious illness. I, I recently caught malaria. Eu recentemente peguei malária. A serious illness. Uma doença realmente séria. It's very dangerous and would kill me if I didn't have any medication. It's very dangerous. Ela é muito perigosa, a doença, né? And, and would kill me. E poderia me matar, e me mataria, né? If I didn't have any medication. Se eu não tomasse nenhuma medicação. But the worst thing is, it's all my fault. But the worst thing is, mas a pior coisa é, it's all my fault. Então, é tudo minha culpa. JY, how do you catch malaria? Ele fala JY, porque aqui as letrinhas do lado é, são os personagens, né? O T, que é do Tony, e o J, que é do J. Então, o J, Y. Aí ele pergunta, why? Por quê? How do you catch malaria? Como que você pegou malaria? Deixa eu só subir aqui para ficar melhor. T, it's a common disease in tropical countries. Ah, it's a common disease in tropical countries. É uma doença comum em países tropicais. And it's carried by mosquitoes. And it's carried by mosquitoes. E é transmitida por mosquitos. You can catch it if you are bitten by an infected mosquito. You can catch it, você pode pegá-la, no caso pegar a doença, if you are bitten by an infected mosquito. Se você for mordido, se você for picado por um mosquito infectado. Every year in India, tens of thousands of people die from it. Oh. Every year in India, então todos os anos na Índia, tens of thousands of people die from it. É, dezenas de milhares de pessoas morrem disso, né? Morrem de malária. But you can start protecting yourself from the disease before you travel. But you can start protecting yourself, mas você consegue, você pode começar a se proteger from the disease before you travel, antes de você viajar. My doctor said I should start taking medication two weeks before my trip. Oh, my doctor said, meu médico disse, I should start taking medication, que eu poderia, que eu deveria começar a tomar medicamentos two weeks before my trip. Então, duas semanas antes da minha viagem. Jay, and did you take it? And did you take it? E aí o Jay pergunta, e você tomou? T, yes, at first. 
Yes, at first, sim, no começo. The drugs gave me horrible stomach aches, but I knew I could become very ill if I didn't take them. Oh, the drugs gave me horrible stomach aches. Então, as drogas, os medicamentos, me deram uma dor no estômago terrível. But I knew, mas eu sabia, I could become very ill. Eu, mas eu sabia que eu poderia, que eu podia ficar muito doente, very ill, if I didn't take them, se eu não as tomasse, né, os medicamentos. Jay, so what happened? So, what happened? Então, o que, que aconteceu? T, I flew to India, but the stomach aches got worse. I flew to India. Eu voei para a Índia, but the stomach aches got worse. Mas a dor no estômago ficou, as dores no estômago ficaram piores. Then, other tourists started telling me I could stop taking my medication. Then, então, other tourists started telling me. Então, outros uh, turistas começaram a me falar, I could stop taking my medication, que eu podia parar de tomar os meus medicamentos. They had stopped taking theirs, they said. They had stopped taking theirs, they said. It's parar de tomar os deles, eles falaram. And they were all feeling fine. And they were all feeling fine. E todos eles estavam se sentindo bem. Jay, so, you threw away your medication? So, you threw away your medication. Então, você jogou fora os seus medicamentos? Bora ver quem ele respondeu aqui. Deixa eu só mudar aqui a tela. Yes, unfortunately. The stomach... Ok, yes, unfortunately. Sim, infelizmente. Stomach aches disappeared, and I started having fun. The stomach aches disappeared, and I started having fun. Então, as dores no estômago desapareceram, e eu comecei a me divertir. Have fun, né? Se divertir, me divertir. But slowly I began to feel ill again. But slowly I began to feel ill again. Mas devagar, I began. Eu comecei a me sentir doente de novo. Again, and about two months later, I was suffering from headaches and a fever. And about two months later, e cerca de dois meses depois, I was suffering. Eu estava sof sofrendo from headaches and a fever, com dores de cabeça e febre. I was incredibly tired, too. I was incredibly tired, too. E eu estava incrivelmente cansado também. Two. Jay, did you go to the doctor? Did you go to the doctor? Você foi ao médico? Doctor? T, yes, eventually. Yes, eventually. Sim, no final. Esse eventually seria é, eventualmente. Mas aqui a gente pode traduzir assim. assim é, sim, no final. Né? Ele só foi no médico. Logo lá no final, quando ele estava quase morrendo. Né? Eventually. The doctor immediately knew what was wrong. Ok, the doctor immediately knew what was wrong. Então, o, o doutor, o médico, imediatamente sabia o que estava errado. You have malaria, he said. You have malaria, he said. Você está com malária, ele disse. You should take this medicine. You should take this medicine. Você deve tomar este medicamento. Medicine. He gave me some other drugs. He gave me some other drugs. Então, ele me deu outros remédios, outras drogas, né, que aí são remédios. Jay, that sounds terrible. That sounds terrible. Isso parece horrível, né? Isso é uma expressão, sounds terrible. Isso parece terrível. T, it was. I'm feeling better now, but I know I shouldn't continue my vacation. Ok, it was. Foi. Então, realmente foi terrível, né, aquele monte de remédio que eu teve que tomar. I'm feeling better now. Eu estou me sentindo melhor agora, but I know, mas eu sei, I shouldn't continue my vacation. Mas eu sei que eu não devo continuar as minhas férias. If I stayed, I would probably get ill again. If I stayed, se eu ficar, ou se eu ficasse, I would probably get ill again. Eu provavelmente ficaria doente de novo. So I've bought my ticket home. So I've bought my ticket home. Então, eu comprei os meus tickets para casa. Deixa eu só sumir aqui. Jay, you did the right thing. When do you leave? You did the right thing. Você fez a coisa certa. When do you leave? Quando você vai embora? Leave? T tomorrow. When I get home, I have to go to the hospital for further treatment. Tomorrow. Então, amanhã. No caso, ele vai embora amanhã. When I get home, quando eu chegar em casa, I have to go to the hospital. Eu tenho que ir ao hospital for a further Treatment, para é, tratamentos futuros, né? Acho que é para dar continuidade no tratamento dele. 
Treatment. I hate hospitals, but I shouldn't complain. I hate hospitals. Eu odeio hospitais, but I shouldn't complain. Mas eu não, não devo reclamar. I created this mess. I created this mess. Eu criei essa bagunça. I'll never be so stupid again. I'll never be so stupid again. Eu, não, eu nunca mais serei idiota de novo, né? A pessoa tem que aprender, né, gente? Again. Jay, thanks, Tony. I hope things get better soon. Thanks, Tony. Então, obrigado, Tony. I hope things get better soon. Eu espero que as coisas fiquem boas. Que as coisas fiquem bem para você logo, né? Ok, fellow travelers. This is advice you shouldn't ignore. Ok, tudo bem. Fellow travelers. Então, companheiros viajantes. This is advice you shouldn't ignore. Esse é um conselho que você não deve ignorar. Malaria can kill you. Malaria can kill you. Malaria pode matar você. Have fun, but stay safe. Have fun, but stay safe. É, se divirta, mas fique seguro. Então, pessoal, esse é o nosso texto, tá bom? De leitura e interpretação. Acabei de fazer isso para você, lembrando que você tem ele para baixar também, PDF, com tradução e tudo mais. E agora, então, bora partir para as atividades que você sabe que é o momento que vocês têm que colocar a mão na massa aí. Deixa eu só dar mais um aqui, tá difícil hoje, hein? Os dedos estão congelando aqui. Vamos lá. Então, dê pausa no vídeo e só volte a dar play depois que você responder essas atividades, hein? Então, número 1, um, read the text, leia o texto, check the correct sentence. Então, faça um check aí, marque quais são as sentenças corretas. Então, número 1, um, Tony's vacation in India has to end sooner than he planned. Então, a, as, via, as férias do Tony na Índia terminaram mais cedo... É, do que ele planejou, verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, faz um x aí. Verdadeiro, gente. Um é verdadeiro. Number two. The first drugs made him feel ill. As primeiras drogas, os primeiros remédios fez ele se sentir mal, você fez ele se sentir doente. Sim, é verdadeiro. Ele ficou mal, ele teve dor no, no estômago, né? Número três. Então, você marca um x aí faz um check no dois. Número três. At first, the doctor wasn't sure what illness Tony had. No começo, o médico não sabia, não, não tinha certeza qual era a doença que o Tony tinha. Não é verdade. Ele logo de casa já identificou qual era o problema dele. Number four. He doesn't have any medication for his malaria. Ele não tinha nenhum remédio para malária. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele tinha sim. Ele que não tomou danado. Número cinco. Tony knows he did something stupid. Tony soube que ele fez uma coisa idiota. Verdadeiro, né? Ele realmente descobriu, percebeu que ele foi estúpido. Vamos lá, gente. Então, esse é o número 1, um, atividade 1, um, e vamos para a atividade 2. Atividade 2, você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas que estão aí. Já tem um exemplo feito, bora fazer o 1, um, então. Uh, what would happen to Tony if he didn't have any... If he didn't have medication for his malaria? Então, o que, que aconteceria com Tony se ele não tivesse medicamento para malária? Bem, he probably... Und die. Ele provavelmente morreria, pessoal. Number two. In which parts of the world can you get malaria? In tropical countries. Você pode pegar malária em países tropicais. Número três. When did Tony start taking medication to prevent malaria? Quando que o Tony começou a tomar remédios para prevenir a malária? Two. O ex before his trip. Então, duas semanas antes da sua viagem. Tem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Nem sei se tem número 4. Acho que tem. Bora subir aqui. Isso. Number 4, pessoal. Why didn't he like taking it? Por que, que ele não gostava de tomar o medicamento? Bem, the drugs gave him stomachache. Stomach aches. Number five. What were the symptoms of his malaria? Quais foram os sintomas da malária, da malária dele, né? Que ele teve. Headaches. Bem, he had headaches, a fever, and he was tired. Então, ele teve dor de cabeça, febre e ficou cansado. Number six. What does he have to do when he returns home? Então, o que, que ele tem que fazer quando ele voltar para casa? He has to go to hospital 
for further opa, further treatment para tratamentos futuros, né? tratamentos posteriores. Então é isso, essas são as respostas do exercício 2. E o exercício 3, você sabe muito bem que é aquele nosso parágrafo, aquele nosso texto que você tem que escrever. Agora que você está no avançado, você precisa começar a produzir um texto um pouquinho maior. Vamos ver qual é o comando aqui que está sendo pedido. Ó. You are Tony's friend and he has written you an email about what happened to him in India. Então você é um amigo do Tony e ele te escreveu um e-mail falando sobre o que aconteceu com ele na Índia. Write a reply to him. Então escreva uma resposta para ele. Sounding sympathetic. Então, transpareça sim, é, simpatia, né? seja simpático com o que ele está falando, com o que aconteceu com ele. Remember to include the following points in your reply. Lembre-se de incluir os seguintes pontos na sua resposta. Aí aqui tem alguns comandos. Ó. Show that you understand how he feels. Então, mostre que você entende como ele se sente. Give an example of when you ignored your own doctor's advice. Então, dê um exemplo a ele uma, de uma coisa que aconteceu com você quando você ignorou um conselho de um médico. Example, por, por exemplo, didn't take medication, didn't stay in bed. Então, você não tomou remédio, você não ficou na cama. Você caminhou, walked on a injured leg, é, caminhou com uma perna machucada, quebrada, enfim. Say positive things to make him feel better. Diga coisas positivas para fazê-lo se sentir melhor. Bem, esse é um, um parágrafo, né? Uma, dá mais de um parágrafo isso, né? Um texto mesmo, escreva esse texto, produza esse texto e coloque aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder ler, dar o feedback, fazer correção, falar o que você precisa melhorar, o que está indo bem. A 26-year-old man who survived a 4,000-meter fall last Sunday when his parachute jump went wrong spoke to reporters yesterday from his hospital bed. Rapaz, a mulher nem, nem, nem respirou para poder falar, mas bora lá, ó. A 26-year-old man um homem de 26 anos de idade, who survived, que sobreviveu a 4,000 meter fall, a uma queda de 4 mil metros last Sunday, no último domingo, when his parachute jump, quando o seu salto de paraquedas went wrong, que deu errado, quando o seu salto de paraquedas deu errado, spoke to reporters, falou com os repórteres yesterday, ontem, from his hospital bed da sua cama de hospital. Então, você está vendo, às vezes, uma fra... uma... um parágrafo, uma frase super longa, você olha assim, meu Deus, não entendi nada. Mas se você quebra ele aos pedacinhos, tudo vai fazendo sentido, que foi exatamente isso que eu fiz com você. Então, bora ver o que, que ele falou aí sobre esse salto para paraquedas que deu errado. Mark Daly, an experienced parachute jumper from Melbourne, Australia. Ok, Mark Daly, que é o nosso personagem, an experienced parachute jumper, um experiente saltador, pulador de paraquedas, não sei como é que dá o nome de, de quem pula de paraquedas, eu falo a pessoa que pula de paraquedas. Enfim, um pulador de paraquedas from Melbourne, da, de Melbourne, Austrália. Did a parachute jump on Sunday morning over Motueka, on New Zealand, South Island? Did a parachute jump, Deu, fez um, um salto de paraquedas on Sunday morning over, on Sunday morning, na manhã de domingo, Over Motueka, on New Zealand, South Island. Sobre Motueka, eu acho que deve ser uma região, né? É uma região na, no sul, na ilha sul da Nova Zelândia. Né? Então, ele saltou de paraquedas em Motueka, sobre Motueka, que deve ser algum lugar lá, que fica na ilha sul da Nova Zelândia. Mr. Daly, who has done over 3,000 jumps, lost... Ok, Mr. Daly, que é o nosso personagem who has done over 3,000 jumps, que já fez mais de 3 mil saltos. Lost control immediately after he had jumped from the airplane. Lost control immediately, é, perdeu o controle imediatamente, after he had jumped, depois que ele saltou from the airplane, do, do avião. He found himself in the wrong falling position, and then... Okay. He found himself in the wrong falling position. And, então, ele, ele, ele se encontrou em uma posição errada, é, em uma posição de queda errada. Então, ele saltou e provavelmente ele já saltou errado. Ele, ele, ele caiu numa posição errada. Porque tem uma posição certa de você saltar né, do avião. Eu não sei, gente. Eu já ouvi falar. Nunca saltei de paraquedas, não. Then, his parachute didn't open. Then, então... His parachute didn't open. Então, o seu paraquedas não abriu. Although he had another safety parachute, 
It only opened when Mark was 230 meters from the ground. Okay. Although he had another safety parachute, apesar de ele ter, apesar que ele tinha um outro paraquedas de segurança, it only opened, ele só abriu esse paraquedas de segurança when Mark was 230 meters from the ground. Só abriu quando o Mark estava 230 metros do chão, cara, ele estava muito perto do chão quando esse paraquedas abriu. It didn't open early enough to protect him from injury. It didn't open early enough. Ele não abriu é, cedo o suficiente to protect him from injury, para protegê-lo uh, de machucados. Injury. I thought this is the end. He... I thought this is the end. Ele achou que era o fim. Eu achei que este era o fim, né? Ele falando. He told reporters. He told reporters. Ele contou aos repórteres. Reporters. Luckily for Daly, he landed on very soft ground near water. Luckily for Daly, é, por sorte para o Daly, o nosso personagem, he landed on very soft ground near water. Então, ele pousou, ele desceu uh, on very soft ground, em um, um chão muito, muito suave, muito macio, near water, próximo da água. He has some serious injuries. He has some serious injuries. Então, ele teve alguns machucados sérios. Injuries. He has broken both of his legs. He has broken both of his legs. Ele quebrou ambas as pernas. Então, legs. Sprained his ankle. Sprained his ankle. Torceu o tornozelo. Has a lot of bruises on his back. And has a lot of bruises on his back. E teve vários hematomas, vários machucados nas suas costas. Back. But doctors are confident he will make a good recovery. But doctors are confident, mas os médicos estão confiantes, he will make a good recovery. Então, que, o, que os médicos estão confiantes que ele fará uma boa recuperação. Recovery. If he had landed on harder ground. If he had landed on harder ground. Se ele tivesse pousado em um chão mais duro. Ground. He wouldn't have survived the accident. He wouldn't have survived the accident. Ele não teria sobrevivido ao acidente. Accident. <coughs> Everybody was very surprised that I was still alive after the accident because I fell at such a high speed, he said. Everybody was very surprised. Todo mundo ficou muito surpreso that, that I was still alive, que eu ainda estivesse vivo after the accident, depois do acidente. Because I fell at such a high speed. Porque eu caí numa velocidade muito rápida. Então ele, ele desceu muito rápido, né? O mesmo paraquedas abriu, estava muito próximo do chão, não deu tempo de diminuir a velocidade, então ele caiu com muita velocidade. He said, ele disse. Said, I know I have a long way to go before I can say I'm okay. I know I have a long way to go before I can say I'm okay. Eu sei que eu tenho um longo caminho. A, a, a ir, a, a continuar Before I can say I'm ok Antes de eu dizer que eu tô bem Ok, but I hope that I'll be able to walk again soon But I hope, mas eu espero That I'll be able to walk again soon Mas eu espero que eu estarei bem Que eu estarei é, apto a caminhar de novo logo Soon Of course people are already asking Whether the parachute jumping center Of course, people are already asking whether. É, é claro que as pessoas é, já estão me perguntando se esse whether é se, e aí daqui a pouco vai complementar com o restante da frase, se the parachute jumping center, se o, o centro de salto de paraquedas, where Mr. Daly jumps reg... Ah, aqui eu já estou lendo mais para frente, né? não chegou nessa parte ainda não, calma. <laughs> Where Mr. Daly jumps regularly. Onde o Sr. Daly salta regularmente. Should have done something to prevent accidents like this. Should have done. Devia ter feito algo ou alguma coisa to prevent accidents like this. Para prevenir acidentes como este. But Mr. Daly was quick to defend them. But Mr. Daly, mas o senhor Daly, was quick to defend them. Foi rápido a, a, ao defendê-los. Deixa eu dar um, subir um pouquinho aqui. The center should be proud of itself, he said. 
The center should be proud of itself. Então, o centro deve se sentir orgulho deles mesmos. Ele diz. It's very organized and they check everything frequently. It's very organized. Eles são muito organizados and they check everything frequently. Então, e eles, é, eles checam tudo com frequência, frequentemente. Perhaps I should have done things differently. Perhaps I should have done things differently. Então, talvez eu devia ter feito coisas diferentes. Differently. Maybe I should have checked everything myself more than once before I got in the airplane. Maybe I should have checked. Então, talvez eu devia ter checado everything, todas as coisas, tudo, myself. Myself seria por mim mesmo. Então, eu devia ter checado por mim mesmo more than once before I got in the airplane. Mais de uma vez antes de entrar no avião. Airplane. Questions then moved on to Mr. Daly's health and how... Oh, questions then moved on to Mr. Daly's health. Então, as perguntas, então, foram para as... se tornaram relacionadas à saúde do Mr. Daly. Então, eles estavam falando sobre o centro de paraquedas e aí eles mudaram o assunto da saúde do Mr. Daly. How long he must stay in the hospital? And how long uh, he must stay in the hospital? E quanto tempo ele deve ficar no hospital? Hospital. Well, I still have a terrible backache. He well, I still have a terrible backache. Bem, eu ainda tenho uma dor nas costas terrível. He told reporters. Ele contou aos repórteres. And it's pretty boring lying here every day. And it's pretty boring lying here every day. E é realmente muito ruim ficar deitado aqui o dia todo. Ninguém gosta de ficar no hospital, né? Day. But I shouldn't complain. But I shouldn't complain. Mas eu não, não devo reclamar. Complain. I've been told by doctors I need to rest if I want to recover quickly. I've been told by doctors. Então, os médicos me disseram que I need to rest if I want to recover quickly. Que eu devo descansar se eu quiser me recuperar rapidamente. Quickly, and then eventually start physiotherapy. And then eventually start physiotherapy. Então, é, eventualmente começar uma fisioterapia. Physiotherapy. He hopes to leave the hospital soon and return home to his family. He hopes to leave the hospital soon. Ele espera uh, sair do hospital logo and return home to his family e voltar para casa uh, da sua família, com a sua família. Family. The staff are very nice and friendly, he said. The staff are very nice and friendly, he said. Staff seria a equipe de apoio, né? Enfermeiros, enfim, as pessoas que estão ali ao redor dele são muito legais e amigáveis, ele disse. Said. But the food is pretty terrible. But the food is pretty terrible. Mas a comida é muito ruim. É comida de hospital, né? Não tem jeito. Mas beleza, então esse foi a nossa é, leitura e interpretação de texto. Já estou mudando aqui a tela para a gente partir, então, para os nossos exercícios, meus consagrados. Então, esse é o momento que você vai fazer esses exercícios. Né? Vai dar pausa no vídeo e você vai buscar responder essas perguntas que estão aí. Então, dê pausa e tenta responder aí. Vamos lá. Então, read the text, leia o texto e complete as sentenças com as palavras no box. Então, se tem essas palavras aí no box, você vai ler essas frases aí e vai tentar responder esses espaços em branco com as palavras que estão aí. Número 1, um, vamos lá. When he hit the ground, he broke his... Quando ele atingiu o chão, ele quebrou suas pernas. Let's. Number 2. Luckily, the... Então, por sorte, ou alguma coisa, wasn't hard. Então, o que, que não era tão duro? Grounds. O chão não era tão, tão, tão duro. Número 3. At the moment, no momento, Mark can't. Então, no momento, Mark não consegue o quê? Walk. Ele não consegue caminhar. Número 4. Some people want to know if... Algumas pessoas querem saber se Tananã didn't check things properly. Se Tananã não checou as coisas adequadamente. Então, o que foi isso? The parachute jumping... Center. Então, as pessoas querem saber se o centro de, de salto de paraquedas não checou as coisas corretamente. Number five. His tanana has gone away. Sua alguma coisa não foi embora. Então, o que, que ainda não foi embora? Backache. A sua dor nas costas, gente. A dor nas costas dele não foi embora ainda. Number six. He doesn't like the tanana in the hospital. O que, que ele não gosta 
no hospital. A única coisa que sobrou foi comida, não dá da comida no hospital. Beleza? Número 2, você vai ler o texto Aí, de novo. Eu ia falar ler o texto again, mas você vai ler o texto de novo. E você vai responder essas perguntas que estão aí. O primeiro já tem um exemplo feito. Bora fazer o número 1, um, que é Where is Mark Daly from? De onde o Mark Daly é? Bem, he's from, he's from Melbourne, Australia. Australia. Ok? Number 2. Why did I... Deixa eu diminuir o zoom aqui. Isso. Number 2. Why didn't the safety parachute protect him from injury? Então, por que, que o, pa o paraquedas uh, de segurança não protegeu ele dos machucados? Because it only open, opa, open 230 meters from the ground. Porque ele só abriu quando faltava 230 metros para o chão. Número 3. Why didn't people expect, expect him to survive? Por que as pessoas não esperavam que ele tivesse sobrevivido? Because he fell at such high speed. Porque ele caiu em alta velocidade. Então, quando as pessoas olharam, esse cara não sobreviveu esse danado em alta. Número 4. How did he describe the parachute jumping center? Como que ele descreveu o centro de salto de paraquedas. Uh, it's very organized. É muito organizado. And check. And check. Everything. Frequent, frequentemente. Eles checam as coisas. Eles são muito organizados e checam as coisas frequentemente. Uh, Número 5. What didn't he do before he got in the airplane? O que ele não fez antes de entrar no avião? Bem, he, ele disse que, né? He didn't check everything more than once. Ele não checou as coisas mais de uma vez, né? Por essas coisas você tem que checar várias vezes. Number six. What will he have to do in order to recover? Então, o que, que ele precisa fazer para melhorar? Bem, he'll have to lie in the hospital for a bit longer. Ele vai ter que ficar deitado no hospital um pouco mais de tempo, né? Beleza, gente. Então, essas foram as perguntas do 2. Bora, então, fazer o exercício 3, que é aquele nosso parágrafo, né? Então, write a diary entry about something you have done. Então, es faça, escreva um diário de entradas sobre coisas que você tem que fazer, reais ou imaginárias, que resultaram em um, um machucado. Uh, think about the questions below. Então, pense sobre as perguntas abaixo e lembre-se de incluir os pronomes reflexivos. Myself, yourself, themselves, himself, ok? Então, where were you? Onde você estava? Então, imagina aí que você aconteceu um acidente com você, tá? E aí você vai falar onde você estava, who were you with, com quem você estava, what did you do, o que, que você fez. Depois, what injury did you get as a result? Então, que machucado você teve como resultado? What did other people think about your actions? O que, que as pessoas acharam das suas ações? What should you have done differently? Então, o que, que você devia ter feito diferente né, para evitar esse, esse machucado, essa, esse acidente? What would you have happened if you had done something differently? Então, o que, que teria acontecido se você tivesse feito as coisas de um modo diferente? Beleza? Então, escreva aí esse parágrafo e coloca aí. Eu vou escolher alguns para poder dar um feedback, falar o que está certo, o que está errado, o que, que você precisa melhorar. Jenny underscore B, May 7, 1920, love marriage or arranged marriage? Ok, aí ela começa falando assim, na verdade você pode ver que é como se fosse uma rede social, né? A usuária Jenny B, em 7 de maio, fala, posta a seguinte pergunta. Love marriage or arranged marriage? Ou seja, um, um casamento de amor ou um casamento arranjado, né? Quando os pais arranjam um casamento, enfim. In love marriages, people meet their partners independently. 
Ok, ó. In love marriages. Em casamentos com amor, amoroso, sabe? Que, que o casamento acontece a partir do amor. People meet their partners. Então, as pessoas encontram, se reúnem com seus parceiros, né? Com, com né? aquela pessoa que vai fazer o seu casal independentemente. Ou seja, sem ninguém arranjar. Às vezes dá um empurrãozinho, um amigo apresenta o outro, mas não é aquela coisa assim, nossa, você vai ter que casar com essa pessoa, né? Independently. They fall in love and choose to be together. They fall in love. Então, they fall in love é eles se apaixonam. And choose to be together. E escolhem ficar juntos. Together. In an arranged marriage. A per... In an arranged marriage. Em um casamento arranjado. Person's parents or an older member of their family finds their partner for them. A person's parents. Um, um, o pai da, da pessoa, os pais da pessoa, or an older member, ou o membro mais velho of their family, da família deles, né, do caso da pessoa que vai casar, finds their partner for them, encontra o parceiro para eles. Né? Então aí o casamento arranjado é isso. Né? Você tem o pai, tem a mãe, ou algum outro membro mais velho, um avô, alguma coisa nesse sentido, arranja uma pessoa para casar, seja com o um rapaz ou seja com a moça, né? com o um homem ou com a mulher, tanto faz. Normalmente isso é cultural, né? depende da cultura muçulmana, acredito que os muçulmanos, é, parte da cultura muçulmana está relacionada a isso. Them. To me, the idea of a love marriage sounds better. To me, para mim, então aí já ela expressando a opinião, the idea of a love marriage, a ideia de um casamento de amor, baseado no amor, né, quando você se apaixona, sounds better, soa melhor, parece melhor. But there must be some advantages to an arranged marriage. But there must be some advantages, mas é, deve existir algumas vantagens to an arranged marriage, para um casamento arranjado. Marriage mustn't there? Mustn't there? Não deve. Então ela afirma, ela tag questions, né? Eu tenho umas aulas de, de gramática aqui que eu ensino sobre tag question. Então ela fala, ah, deve existir, deve existir algumas vantagens no casamento arranjado. Não deve. Aí ela fala, mustn't there? Não deve. Can anyone tell me more? Can anyone tell me more? Então ela postou isso na rede social e ela perguntou, alguém pode me falar mais? Muito provavelmente ela quer saber quais seriam essas vantagens, né? More. Shamira 97, May 8, 11:15. I'm 17, and I'm going to have an arranged marriage when I'm older. Ok, aí a, a, a usuária Samira 97, no dia 8 de maio, 11:15, 15, falou, postou o seguinte comentário: I'm 17, eu tenho 17 anos, and I'm going to have an arranged marriage when I'm older, e eu vou ter um casamento arranjado quando eu estiver mais velha, quando eu for mais velha, quando eu estiver mais velha. It sounds old-fashioned, doesn't it? It sounds old-fashioned, doesn't it? Parece meio fora de moda, meio cafona, né? Não é? Então esse doesn't it, mais uma vez, até a question. Parece fora de moda, né? But in my culture, it's very common. But in my culture, it's very common. Mas na minha cultura é muito comum. Então aí já falando da cultura dela, a gente não sabe exatamente qual país ela é. Jenny underscore BMA, 1820. But will you meet your future husband before you get married to him? Beleza, aí a Jenny volta a conversar com ela, né? But, will you meet your future husband? Mas você vai encontrar o seu futuro esposo before you get married to him? Antes de você se casar com ele? Shamira 97, May 8, 1903, of course. We'll meet each other first. We might go on a date or meet at my parents' house. Ok, aí ela responde. Of course, é claro. We'll meet... Each other first. Nós vamos nos encontrar, né? Meet each other, nos encontrar first. Primeiro, we might go on a date or meet at my parents' house. Na, o, nós talvez vamos em um encontro, na date, on a date seria em, em um encontro, or meet at my parents' house, ou nos encontrar na casa dos meus pais. And if we like each other, we'll agree to get married. And if we like each other, e se nós gostar um do outro, né? Se nós nos gostarmos, acho que existe isso, né? Nos gostarmos. We'll agree to get married. Vamos concordar em nos casar. Jenny underscore B. May 8, 1913. But it's better to know your husband really well before you start living together, isn't it? 
E aí a Jenny responde, But it's better to know your husband really well. Mas é melhor você conhecer muito bem o seu esposo before you start living together, antes de você começar a morar junto, né? E aí mais uma vez a tag question, isn't it? Ela afirma e depois ela pergunta, né? Shamir, 97, May 8, 1932, I won't know him very well. I won't know him very well. Eu não vou conhecê-lo muito bem. Ela já responde a Samira. But I'll know a lot about him. But I'll know a lot about him. Mas eu saberei muito sobre ele. My parents will choose someone from a similar background to me. My parents will choose someone from a similar background to me. Meus pais vão conhecer, vão escolher alguém Parecido, que tenha uma base parecida com a minha. Esse background seria uma base, sabe? Que tenha uma, uma estrutura familiar parecida, condições financeiras parecidas, que compartilhe as mesmas crenças, os mesmos valores. Então, background é com essa ideia. Essa é uma base familiar, uma base parecida com a dela. So, we'll have similar expectations from life. So, we'll have similar expectations from life. Então, nós vamos ter expectativas para a vida similar, né? Vai ter o mesmo objetivo, o mesmo sonho, provavelmente a mesma classe social, a mesma religião, com essa ideia. Life. There are lots of qualities that I'm looking for in a man. There are lots of qualities that I'm looking for in a man. Então, existem muitas qualidades que eu estou procurando em um homem. Man, and if my parents can help. That will be much better, won't it? E aí ela fala, and if my parents can help, e se os meus pais podem ajudar, that will be much better. Isso vai ser muito melhor. Won't it? Não é? Mais uma vez, até a question. It. Jenny underscore B made. 1957, that's true. But it can't be easy to live with someone whose habits are different from yours, can it? E aí ela responde, that's true. É verdade. But it can't be easy, mas pode não ser fácil to live with someone. E pode não ser fácil viver com alguém whose habits are different from yours. Can it? Os quais os hábitos são diferentes dos seus, não é? In a love marriage, people usually know all those things about each other when they get married. In a love marriage, em um casamento de amor, né? People usually know all those things about each other. As pessoas normalmente conhecem todas as coisas um sobre o outro, né? When they get married, quando eles se casam. Ou seja, não tem surpresa, né? Já, já conviveu um ano, dois anos, já, já namorou um tempo, ficou por algum período. Então, já conhece a outra pessoa e sabe, né? Suas qualidades, seus defeitos. É com essa ideia que ela tá querendo falar. Married. Shamira, 97, May 8, 2004, you're right. But love marriages go wrong too. You're right. Você tá certa. But love marriages go wrong too. Ela fala, você tá certa, mas casamentos de amor também dão errado. Two. People who have been together for years break up with each other and get divorced, don't they? Ó, oh, people who have been together for years, pessoas que vivem juntas por anos, break up with each other. Eles terminam and get divorced e separam, não é? In arranged marriages, I think that people work harder for a good relationship. In arranged marriages, em casamentos arranjados, I think that people, eu acho que as pessoas work harder, trabalham mais pesado for a good relationship, para um relacionamento bom. Então ele, ela acha que casamentos arranjados, isso é construído, as pessoas construem isso melhor. Relationship, because people don't expect to fall in love immediately. Because people don't expect, porque as pessoas não esperam to fall in love, se apaixonar imediatamente. Immediately. Jenny underscore B May, 2012, you may be right. I think that love marriages carry a lot of expectations. You may be right. E a Jenny responde, ah, talvez você esteja certa. I think that love marriages, eu acho que casamentos, casamentos de amor carry a lot of expectations. Então, casamentos de amor carregam muitas expectativas. Expectations. People want to meet the perfect partner. To... People want to meet the perfect partner. Então, as pessoas querem encontrar o parceiro perfeito de vida, né? Tipo eu, assim, tô esperando a mulher perfeita da minha vida. To never have arguments, etc. To never have arguments, para nunca ter argumentos, e etc. Etc. 
Arranged marriages sound more realistic in that sense. Arranged marriages, casamentos arranjados, sound more realistic in that sense. Então, os casamentos arranjados parecem ser mais realistas nesse ponto de vista, nesse sentido, ela quis dizer, né? nesse ponto de vista. But I'm a romantic. But I'm a romantic, mas eu sou uma romântica. Romantic. I want to find my partner myself, not through my parents. I want to find my partner myself. Eu quero encontrar o meu parceiro por mim mesma, myself. Not through my parents, não pelos meus pais. And yes, I want to fall in love before I get married. And yes, e sim, I want to fall in love, e eu quero me apaixonar before I get married, antes de eu me casar. Bem, pessoal, então essa foi a leitura e tradução do texto que a gente está vocês viram aí agora, lembrando que você tem o PDF, o MP3 para você poder baixar. E agora é aquele momento que vocês tanto gostam, né? É o momento da gente fazer as nossas atividades, porque afinal de contas você não pode só sentar e ficar assistindo minha aula. Tem que colocar a mão na massa aí. E o que eu recomendo é que você, se for possível, você baixar o PDF e imprimir, beleza. Mas se não for, pega um caderninho e tenta responder essas perguntas aí. E só volte a dar play aqui nessa aula quando você fizer isso, hein? Bom lá, pessoal. Acreditando que vocês fizeram isso, o que vocês precisam fazer nessa atividade é responder se é verdadeiro ou falso. T, que é de true, que é verdadeiro, ou F, que é de false, que é falso, né? Então, vamos lá. Número 1. Um. Samira is happy about having arranged marriage in the future. Então, essa Samira está feliz em ter um casamento arranjado no futuro? Sim, ela está feliz. Então, a resposta é true. Número 2. Samira wants to know her husband before she marries him. Samira não quer conhecer o seu marido antes de casar com ele. É falso, ela quer conhecer, né? Tá, já até tem um encontrinho marcado em um date. Número 3. Jenny thinks it's better to know your partner's habits before you get married. Então a Jenny acha que é melhor conhecer os hábitos do seu parceiro antes de casar. Verdadeiro. Isso é importante para ela. Number 4. Samaria thinks it's important to fall in love with your husband of or wife immediately. A Samira acha que é importante se apaixonar com seu marido ou esposa, né? Imediatamente. Não, ela acredita que isso é construído com o tempo. It's false. E a última, a última. <risos> Jenny hopes her parents will help her to find a husband. Então a Jenny espera que os seus pais ajude -a, a encontrar um marido. É falso também, porque ela mesmo quer encontrar, ela é independente. Então essa é as respostas do exercício 1, bora para o exercício 2, que aí você tem que escrever mesmo, né? Já tem um exemplo feito, bora fazer a primeira aí, que é o seguinte. Uh, in Samira's opinion, how popular are arranged marriages in her culture? Então, isso é, it's very popular, very popular and common, é muito popular e comum, tá bom? Number 2. What will Samira do with her future husband the first time she meets him? Qual vai ser a primeira coisa que a Samira vai fazer com seu futuro esposo na primeira, no primeiro momento que ela encontrá-lo? Bem, she might go on a date. Então ela vai, vai, vai ter um, um, um encontro amoroso, né? Date a gente fala que é um encontro amoroso. Não necessariamente do ponto de vista sexual, tá? No ponto de vista mesmo de você se encontrar com alguém, conhecer, com essa intenção de você ter um relacionamento amoroso. Número 3. What... Deixa eu só subir aqui. What will she know about him before she gets married? O que, que ela vai saber sobre ele antes deles se casarem? Bem, she'll know... Opa, she'll know... Meu Deus, gente. <risos> she'll know that... He comes from a similar background. Ela vai saber que ele vem de, um, de uma base né, parecida com a dela, uma base familiar, financeira, religiosa, enfim. Number four, what examples does Samira give of problems in a love marriage? Quais foram os exemplos que a Samira deu em relação a, a, em relação a um casamento arranjado? Quais problemas de exemplo que ela deu em relação a um casamento arranjado? Ó, oh, ela falou o seguinte, people who have been together for years break up, break up with each other and get divorced. E se, se separam. Então, as pessoas que vivem juntas por anos, ainda assim, elas é, brigam e terminam e se separam. Opa, tem um negócio errado aqui. 
e se separam, Gap and Forest. É, number 5. What problems does Jenny see in love marriages? Quais são os problemas que a Jenny vê em casamentos de amor? Bem, ela fala que they carry a lot of expectations. Então, eles carregam muitas expectativas, né? A pessoa perfeita, a pessoa, um, um casamento perfeito, né? Ela acredita que esse seja o maior problema aí de casamentos baseados no amor. Number 6. How does she hope to feel about her future husband? Como ela espera se sentir em relação ao seu futuro esposo? Bem, she hopes to fall in love with him. Ela espera se apaixonar por ele. Bem, gente, então essas são as respostas do exercício 2. E o exercício 3, vocês sabem que é aquele parágrafo, aquele textozinho que vocês precisam fazer. Bora dar uma lida aí que eu vou te explicar o que está sendo pedido. Ó. Imagine que você tem um amigo que, está, que vai ter um casamento arranjado. Escreva um chat online com ele. Imagine que você está fazendo uma, uma, uma conversão por WhatsApp, por Messenger, enfim. Vocês dois, né? O seu, seu amigo vai ter um casamento arranjado e você. Ó, oh, your friend has just met his or her future partner for the first time. Então, o seu amigo acabou de conhecer ah, o seu futuro esposo, a sua futura esposa, pela primeira vez. Pergunte ao seu amigo é, sobre o encontro e, e ele responde. Então, é um diálogo, né? Você faz uma pergunta, ah, o que você achou da pessoa e tal? Me fala aí como que ele é, como que ela é. E aí, vai respondendo. Imagina um diálogo mesmo. Ó, oh, think about the points below. Então, pense em relação aos pontos abaixo e lembre-se de usar as formas corretas de perguntas. Ó, oh, the location of the first meeting, o local do primeiro encontro. Length of the meeting, a duração desse encontro. His or her appearance and character. Então, a aparência dessa pessoa, como que ela é, como que ela se parece. Aí você vai falar as características. Uh, things they did and talked about their, during the meeting. Então, coisas que... É, vocês conversar, que eles conversaram, que vocês conversaram durante esse encontro e how your friend feels about the meeting and whether they will see each other again. Como que o seu, seu amigo está se sentindo sobre esse encontro e se eles vão se encontrar novamente. Então faz esse chatzinho aí, imagina que você está tendo diálogo com seu amigo. Se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu vou escolher algumas para poder corrigir e dar um feedback. What can a painting tell us about a moment in history? Ó, oh, what can a painting tell us about a moment in history? Então, o que, que uma pintura pode nos contar sobre um momento da história? Então, você tem essa foto aqui, que a gente vai falar sobre ela. E aí, ele, é, é essa a pergunta. O que, que essa pintura pode nos contar sobre esse momento da história? Esse momento em que essa pintura foi pintada? Essa pintura foi pintada, foi boa, né? With some paintings, the meaning seems clear, but other paintings are more difficult to understand. Ó, oh. With some paintings, então com algumas pinturas, the meaning seems clear. O significado, o sentido, parece claro. Então, é, o, o, o que a pintura quer dizer parece claro. But other paintings, mas outras pinturas, are more difficult to understand. São mais difíceis de entender. The Royal Portrait, Lost Meninus, is a painting full of mystery. Oh, the Royal Portrait, o, então, o, o retrato real, Las Meninas, as meninas, is a painting full of mystery. É uma pintura cheia de mistério. Mystery. It features the young princess Margaret Teresa surrounded by assistants in the Royal Palace in Madrid. Oh, it features the young princess Margaret Teresa surrounded by assistants in the royal palace in Madrid. Então, ela, ela reúne a jovem princesa Margaret, que é essa pequenininha aí, cercada por suas assistentes no Palácio Real em Madrid. Vou, dar só, uma, vou só mostrar a pintura para vocês mais uma vez, para vocês verem que depois eu não vou ficar subindo não, tá bom? Então, a princesinha, aí tem essas assistentes, tem um cachorro aqui, tem uma menina com um pezinho em cima do cachorro, tadinho. Tem o um pintor aqui, a gente pode ver que tem um pedaço do quadro que ele está pintando. Lá atrás tem duas, acho que é uma mulher e um homem, não sei quem é, acho que aqui na, no texto ele vai falar. Tem um cara lá atrás, na porta, no corredor. Tem uma outra imagem aqui, ó, um quadro, tem outros quadros aqui. Então, é uma sala bem grande, né? Bora ver aí, então, o que, é que ele vai falar. Madrid and was painted by Diego Velázquez in 1656. And was painted e foi pintado por Diego Velázquez em 1656. Many art historians have studied the painting and explored its meaning. Many art historians. Então muitos historiadores artísticos, historiadores de artes 
have studied, estudado the painting, estudado a pintura and explorado and explorado, né? Explorado o seu significado. Meaning, but there are still some unanswered questions about this great work of art. But there are still some unanswered questions, mas ainda existem algumas perguntas não respondidas about this great work of art, sobre esse ótimo trabalho de arte. Art. The painting's composition is complex. The paint's composition is complex. Então, a, a composição da pintura é complexa. Complex. While the princess and her assistants, Los Meninas, take center stage. Oh, while the princess and her assistants, enquanto a princesa e assistentes, que é as meninas, toma, é, fica no centro do quadro, né? Da, 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 da pintura. Stage Velasquez, the artist himself, is also visible, standing oh. behind a large canvas. Opa, demorou da pausa. Velasquez, the artist himself. O, o Velasquez, que é o artista, ele tá na imagem também. Is also visible, é também visível. Standing behind a large canvas. Então, ficando atrás de um grande quadro, de uma grande pintura, né? To her left, aqui o... Canvas to her left. Eu demorei da play, depois eu demorei da pausa, quando eu deu play foi muito para frente, mas enfim. Então o que, é que ele está querendo dizer aqui? Que ele está ficando atrás de um, um quadro grande na sua esquerda, tá? No caso, na esquerda da, da princesa. To her left, na esquerda da princesa, porque ainda está se tratando da princesa. Left. A man at the back of the room waits in an open doorway. Oh, a man at the back of the room, um homem... É, na parte de trás da sala, que foi aquele homem que estava lá no corredor, wait in an open doorway. É, espera em uma porta aberta que vai para o corredor, né? Uma porta para o corredor. Doorway. And in what might be a mirror on the back wall. We... And in what might be in a mirror on the back wall. Em, 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 em alguma coisa que parece ser um espelho é, atrás da parede. Parece que está refletindo alguma coisa. We see the tiny reflections of King Philip IV and his wife. We see the tiny reflections. Nós vemos o, o, os pequenos reflexos of King Philip IV, do rei é, Philip, Philip IV, and his wife, e a sua esposa. Queen Mariana. A rainha Mariana. Mariana. This combination of characters is interesting. This combination of characters is interesting. Então, a combinação desses personagens é interessante. Interesting, and we need to search for more clues to understand the people and the meaning of the painting. And we need to search for more clues. E nós precisamos encontrar mais ideias, mais pistas to understand the people, para entender as pessoas and the meaning of the painting. E o significado, o sentido dessa pintura. Painting. Despite the princess's central position, but... Oh, despite the princess's central position. Então, a respeito da posição central da princesa, né? Que ela está no centro da, da, da pintura. Presence of her assistant suggests that she was simply visiting the artist's studio and is not the most important subject. The presence of her assistants, a presença das suas assistentes, suggests that she was simply visiting, su sugere que ela estava apenas é, visitando é, the artist's studio, o, o, o estúdio do artista, que ela estava só visitando o estúdio do artista. And it's not the most important subject. E ela não é o assunto mais importante ali, tá? Subject. Most of the figures in the room look towards us, the viewers. Most of the figures in the room look towards us, the viewers. Então, a maioria das figuras, as pessoas que estão no quarto, na, naquela pintura, look towards us, olham em direção a nós, the viewers. Então, é como se todo mundo que estivesse naquele quarto estivesse olhando para a gente, né? Olhando a gente olhar eles, assim. Essa que é a ideia da pintura. Viewers. But why? Mas por quê? The answer may lie in the reflections of the king and queen in the mirror. Oh, the answer may lie. A resposta talvez resida in the reflections of the king, na, no, no reflexo do rei e da rainha, in the mirror, no espelho. 
Mirror, which show that we are standing in their position. Which show that we are standing in their position. O que parece mostrar que nós estamos esperando naquela posição. Que nós estamos ficando naquela posição. Position. Could this prove that Velasquez's main intention was to paint the royal couple? Could this prove that Velasquez... Pode isso provar que o Velasquez... Aliás, that Velasquez's main intention. Pode isso provar que a intenção principal do Velasquez was to paint. Era pintar o casal real, né, o, o rei e a rainha. History tells us that the old king didn't like being in paintings. Ó, oh, a história nos conta que o rei, o, o velho rei, né, o, o rei de... É, o velho rei. <risos> não gostava de ser pintado. Didn't like being in paintings. Não gostava de estar em pinturas, né. Paintings. He may have ordered Velasquez to paint him as a small figure. <risos> Olha só que interessante. He may have ordered Velasquez. Ele talvez tenha ordenado que o Velasquez pintasse ele as a small figure. Como uma figura pequena, né? Tipo, ah, me pinta, mas eu não quero ser o centro das atenções. Me coloca ali no cantinho pequenininho. Então foi mais ou menos essa a intenção do rei. Não gostava de foto, de imagem, de pintura, na verdade, né? Figure. We also know that the king and the artist were friends. We also know that the king and the artist were friends. Nós também sabíamos que o rei e o artista eram amigos. Friends. This might explain why Velasquez appears in the portrait. This might explain. Isso talvez explique por que Velasquez aparece no quadro, na pintura. Portrait. Velasquez may also have wanted to show the importance of painting as an art form. Velasquez may also have wanted to show. Então, Velasquez talvez também queria mostrar, apresentar, the importance of painting, a importância da pintura as an art form, como uma forma de arte. Form. At that time, artists weren't as respected in society as musicians or writers. Oh, at that time, naquele momento, na, naquela época, artists weren't as respected in society as musicians or writers. Então, naquela época, os artistas não eram respeitados como os músicos e os escritores. Né? Eles faziam parte da arte, mas tipo, não tinha muito valor. Writers. But the man in the doorway might be the most important clue. But the man in the doorway might be the most important clue. Mas o homem que está no corredor, aquele cara que está lá atrás, talvez seja, talvez nos dê a dica, a ideia, a sugestão mais importante. Clue. Don José Nieto Velázquez. Don José Nieto Velázquez. Velázquez, who may have been a relative of the artist. Who may have been a relative of, of the artist, que talvez tenha, tenha sido um parente do artista. Was the queen's assistant and was the queen queen's assistant foi o assistente da rainha. One of his jobs was to open doors for her. And one of his jobs was to open doors for her. E um dos seus trabalhos era abrir as portas para ela. His presence highlights the power of the royal couple. His presence highlights the power of the royal cope. Então, a presença do, dele, do, do cara que abre a porta, é, enaltece, de, demonstra o poder do casal real. Então, pô, tem, os reis e as rainhas têm um cara para abrir porta, se imagina. Couple. Despite the mystery surrounding the painting. Uh, despite the mystery surrounding the painting, a respeito do mistério cercando a pintura, Painting, it does one thing very clearly. Isso tem uma, uma coisa muito clara, né? Então, esse mistério todo tem uma coisa muito clara. Clearly. The fact that the figures are glancing towards us. The fact that the figures are glancing towards us. O fato das, das, dos personagens, das figuras estarem nos olhando, the viewers, os espectadores, né? Viewers brings a realism to the painting. Brings a realism to the painting. Traz um realismo para a pintura. Painting, making it more like a photograph than a royal portrait. É, fazendo isso parecer mais uma fotografia do que um, um, um quadro real, uma pintura real, né? Portrait. 
Velasquez allows us to travel back in time. If... Velasquez allow us, us to travel back in time. Então, Velasquez nos permitiu viajar no tempo, de volta ao tempo, né? Time, if only for a moment, and explore royal family life in 17th century Spain. Uh, if only for a moment, mesmo por um momento, and explore royal family life, explorar a família real in 17th century Spain, no século 17 da Espanha. Pessoal, então esse aqui foi a leitura, textozinho grande, né? Leitura e tradução do nosso texto aí, dessa atividade. Vou diminuir um pouquinho o zoom para poder caber aqui. E agora o que a gente vai fazer é aquele momento que vocês mais gostam, né? Que é responder as atividades. Então, dê pause agora no vídeo e busque responder essas perguntas que estão aí. Vamos lá, gente. Número 1, um, então, é para você ler... Esses, essas frases que estão aí e esses espaços em branco você vai preencher com as palavras que estão dentro do box, beleza? The painting shows a lot of different... Tanana. Então a pintura mostra um monte de diferentes o quê? Um monte de diferentes people. Muitas pessoas diferentes aí estão nessa pintura. Número 2. The princess stands in the tanana of the painting. A princesa está, fica no alguma coisa the painting, da, da pintura. Então, ela, a princesa está no meio, middle, in the middle of the painting. 3. We can see the king and queen in a... Nós podemos ver o rei e a rainha em uma alguma coisa. O que, que é esse espaço em branco aí? Mirror. Em um espelho. Number 4. Velasquez had a good tanana with the king. O que, que ele tinha com uma boa o quê? Com o rei? Relationship. Number 5. Artists were less tanana in a society than writers and musicians. Então, o que, que os artistas eram menos do que os escritores e os músicos? Eles eram considerados menos importantes, tá? Less important. Number 6. The man in the doorway, o cara na, no corredor, né, na, na, no corredor, tananã for the queen, para a rainha. O que, que ele fazia para a rainha? Ele trabalhava, work it for the queen. Beleza? Então, esse é o número 1, um, que já está respondido, bora para o 2, que aí você tem que responder, escrever mesmo algumas frases. Deixa eu só apagar aqui. Bom lá, número 1. Um. Who were las meninas? Quem eram as meninas? Bem, they were... The Princess Assistants. Elas eram as assistentes das rainhas, da, da princesa. Number two. Why do experts think that the princess might not have been the main subject of the portrait? Então, por que, que os especialistas acham que a princesa não era o objeto principal ali do retrato? Bem... Her assistants were with her. Porque as assistentes estavam com ela, né? Se ela fosse o centro das atenções, ela ia estar sozinha. Né? Por que, que a assistente está bem ali no primeiro plano? As assistentes iam estar tá mais atrás, não ia ser seu foco ali no meio também, né? Número 3. Why might the viewer's position be an important part of the painting? Por que, que a posição dos, do, dos espectadores pode ser uma parte importante aí da pintura. Bem, the viewer might stand in the king and queen's position. Porque os espectadores podem ficar aí na posição do lugar onde o rei e a rainha estavam. Number four, deixa eu só subir aqui. What is a possible reason for the king appearing as such a small figure? Então, por que, qual é uma, uma possível razão para o rei aparecer em uma figura tão pequena, né? em um lugar tão pequenininho ali? Bem, he didn't like appearing in portraits. Ele não gostava de aparecer em retratos, em pinturas. E por último, how does Velázquez show the job that Don José Nieto Velázquez did for the Queen? Então, como que o Velázquez apareceu no trabalho do Don José Nieto Velázquez para a rainha? Bem, he shows him, opa, he shows him in an open door way. Como é que ele apareceu então? Ele mostrou o cara lá numa porta num corredor aberto. 
Pessoal, é isso então, né? Respostas do exercício 2. No exercício 3, você sabe que a gente tem aquele parágrafozinho, aquele textozinho para vocês produzirem. E aí eu super recomendo, né? Escreve esse parágrafo. Se você quiser, coloca aí nos comentários que eu vou escolher alguns para poder corrigir, dar um feedback falando que está certo, está errado, o que você precisa melhorar. Então, aqui que ele está pedindo? Para você escrever uma descrição de uma foto ou de uma pintura ou de uma imagem que você conhece bem. Se você, if you can, se você conseguir, encontre uma cópia da foto ou da pintura na sua casa ou na internet. Pense sobre as perguntas abaixo e lembre-se de usar os comparativos e os superlativos, beleza? Se você não lembra, não sabe o que é comparativo e superlativo, aqui no meu canal tem uma aula, tem 60 aulas de inglês, de gramática, assim, aí vai ter lá comparativo e superlativo, você assiste lá essa aula antes, para você poder dominar esse conteúdo e aí vem e produz esse parágrafo aí, beleza? Vamos lá, bora ver o que está sendo pedido aqui. Quem ou o que você pode ver nessa pintura ou foto? Então você está com essa pintura aí, essa foto, quem e o que você consegue ver nessa foto? Depois... Onde a cena foi pintada ou onde essa cena foi tirada a foto, né? Uh, quais são as ações que estão acontecendo nesse lugar? O que está acontecendo nesse lugar? É alguém andando, caminhando, pulando, saltando, dançando, falando, enfim. Quem ou o que é o assunto mais importante dessa foto? Qual é o, o principal objetivo, o principal foco dessa foto? Por que, que a pintura ou a foto é mais importante para você do que as outras? Por que você escolheu essa foto aí, então? Por que, que ela é importante para você? This week, we're concentrating on objects which are made of unusual materials. Ok. This week, esta semana, we are concentrating on objects which are made of unusual materials. Então, nós estamos nos concentrando em objetos os quais são feitos de coisas incomuns, de materiais, desculpa, de materiais incomuns, tá? Então, esse texto é para falar sobre objetos que são feitos com materiais que não são muito comuns aí. Bora dar uma olhada no que seriam esses materiais. Read on to find out about a house made of paper. Clo oh, read on to find out about a house made of paper. Então, leia para descobrir sobre uma casa feita de papel. Interessante, hein? Clothes made of chocolate and an island made of plastic bottles. Clothes made of chocolate. Então, roupas feitas de chocolate. Parece Lady Gaga, que foi pro, acho que foi pro Oscar, Grammy, não lembro. Com uma roupa de carne. Enfim, an island made of plastic bottles e uma ilha feita de garrafas plásticas. Então, são coisas incomuns que a gente vai ver nesse texto. Bora dar uma olhada aí. Bottles. The house made of paper. A casa feita de papel. The house made of paper. Que é essa daí da foto. Ó. In Rockport, Massachusetts, stands a summer house, which is made of paper. Ok, in Rockport, em Rockport, que fica em Massachusetts, que é um estado dos Estados Unidos, Stands a summer house. Fica ou fica localizado uma casa de verão, which is made of paper, que é feita de papel. Paper. It was built by an engineer called Ellis F. Stenman between 1922 and... Ok. It was built by an engineer. Ela foi construída, né, a casa, por um engenheiro chamado Ellis Stenman. Between 1922, entre 1922, and 1924, e 1924. Between 1922 and 1924, and although the main structure of the house was constructed with wood. Ok, although the main structure of the house was constructed with wood. Apesar de que a estrutura principal da casa, provavelmente as colunas, as vigas, é, foi construído com madeira. Então, provavelmente, né, a, a coluna, as vigas mesmo que dá sustentação à casa, foi feito de madeira, mas aquelas divisões, as paredes, é de papel. Bora ver se é isso mesmo. Wood, the walls of the house and the furniture inside it were built with layers of newspaper. É isso aí mesmo, ó. The walls of the house, as paredes da casa, and the furniture inside, e os móveis dentro dela, Uh, were built with layers of newspaper. Foram construídas com camadas de jornal. Newspaper, which were held together with glue. Which were held together with glue. As quais foram é, grudadas, coladas, juntas com cola. Então, <risos> ele usou cola aí para poder fazer a casinha dele. The house had electricity and running water. The house had electricity and running water. Então, a casa tinha é, eletricidade e também água encanada. Running water, água encanada. Mr. Stenman lived in the house from 1924 until 1930, but only... Ok, ó. 
and Mr. Stemmen, e o senhor Stemmen, que foi o cara que construiu a casa, lived in the house, morou na casa from 1924, de 1924, until 1930, até 1930. Only during the summer. But only during the summer, mas apenas durante o verão. Então, era uma casa de verão e ele só ia para lá no verão, né? Summer. Today, the house is no longer occupied. Ó, oh, today, atualmente, hoje em dia, the house is no longer occupied. Então, a casa não é mais ocupada. But it continues to attract interest. But it continues to attract interest. Então, mas ela continua atraindo interesses, né? Uma casa interessante, as pessoas gostam de vê-la. The same question is asked repeatedly. The same question is asked repeatedly. Então, a mesma pergunta é feita repetidamente. Why did he do it? Why did he do it? Por que que ele fez essa casa? Por que que ele a fez? And the answer is always the same. No one knows. And the answer is always the same. No one knows. E a resposta é sempre a mesma. Ninguém sabe. No one knows. Knows. Making the house was probably just his hobby. Making the house was probably just his hobby. Então, fazer a casa provavelmente foi apenas um hobby para ele, né? Muita gente faz isso, né? Pega férias, vai para uma roça, vai para algum lugar, fica construindo coisas apenas para matar o tempo, um hobbyzinho mesmo. Clothes made from chocolate. Roupas feitas de chocolate. Chocolate. The Salon du Chocolate is an international fair. The Salon du Chocolate is an international fair. Então, o Salão do Chocolate é uma feira internacional. Fair, where everything about chocolate is celebrated. Where everything about chocolate is celebrated. Então, onde todas as coisas sobre chocolate é celebrada. Celebrated. First held in 1994. First held in 1994. Então, a primeira vez realizada, a primeira vez que aconteceu a feira em 1994. 1994. It is now hosted by different cities around the world and includes a fashion show featuring clothes that are made from chocolate. Okay. It is now hosted by different cities around the world. Ela agora é realizada, a gente pode traduzir esse hosted como realizada. Ela agora é realizada em diferentes cidades ao redor do mundo and includes a fashion show featuring clothes that are made from chocolate. E inclui um show de um show fashion o qual é feito com roupas de chocolate <risos> gente diferente hein? olha aí a foto da mulher com uma roupa de chocolate chocolate the show celebrates the combination of the artistry of fashion designers ok the show celebrates então o, o show né esse desfile aí celebra the combination of the artistry of fashion designer então o show celebra a combinação de um design fashion artístico. Designers and the wonderful quality of chocolate as a material. And the wonderful quality of chocolate as a material. E uma qualidade maravilhosa de chocolate como material, né? material de roupa no caso. Diferente. Material. One problem is that the lights, which get very hot. One problem is that the lights. Um problema é que as luzes, which get very hot, as quais se aquecem, esquentam muito. Hot can melt the chocolate. Can melt the chocolate. Pode derreter o chocolate. Chocolate. So the models are dressed only moments before the fashion show begins. So the models are dressed. Então as modelos se vestem only moments before the fashion show begins. Apenas alguns momentos antes do show, de, do show, do show, do show fashion, né? Do show começar. Senão vai derreter tudo, né, gente? Begins. One wonders if all the clothes are eaten immediately afterwards. <risos> one wonders uh, if all the clothes... Alguém pode se perguntar, esse one wonders seria traduzido como alguém pode se perguntar, ou a gente se pergunta. É, alguém pode se perguntar se todas as roupas are eaten immediately after, afterwards. Se todas as roupas são comidas imediatamente após o desfile, né? Eu, eu fiquei curioso também com essa, com essa possibilidade aí. The island made of plastic bottles. The island made of plastic bottles. Então, a ilha é feita de garrafas plásticas. In 2007, 
British artist Richard Soa started building Joyce Island off the coast of Mexico. Ok, em 2007, o artista britânico Richard Soa started building Joxie Island off the coast of Mexico. Então ele começou a construir uma ilha na costa do México. The island, which is constructed from old plastic bottles. The island, a ilha, which is constructed from old plastic bottle, a qual é construída com garrafas velhas, garrafas de plástico velhas. Metal cans and other containers. Metal cans and other containers. Metal cans seria aquelas latinhas, sabe, latinhas de refrigerante? Aquelas de metal? Então, aquele tipo de garrafinha. And other containers. E outros recipientes, né? Qualquer recipiente plástico aí que você possa é, colocar algum, alguma coisa dentro, né? Tipo a garrafa de amaciante, de, de água sanitária, esse tipo de, de material, né? Containers uses garbage to create something new. Uses garbage to create something new. Usa o lixo para criar algo novo. New. To build the island, so a filled empty nets with plastic bottles that were then attached to a structure of wood and bamboo. Oh, to build the island para construir a ilha, so a filled empty nets with plastic bottles. Então, so a é, preencheu redes vazias com as garrafas plásticas that were then attached to a structure of wood and bamboo. Então, o que, que ele fez? Ele pegou redes vazias e foi colocando essas garrafas nessas redes. E aí ele amarrou, ele, ele anexou essas, essas garrafas a uma estrutura que foi feita de madeira e bambu. Então, como se fosse uma estrutura em volta, assim, de madeira e bambu. E aí colocou uma rede e foi colocando essas garrafas, né, sem líquido, óbvio, fechado, provavelmente por causa do ar, do oxigênio lá dentro, né? E aí isso deu uma, uma sustentação para ele colocar talvez uma outra camada por cima e assim construir a ilha dele. Inclusive no Brasil já teve gente que fez isso também. On top of this, he added sand and plants which grew until they held the bottles together. Ok, olha só que interessante. On top of this, então em cima disso, então ele fez essa estrutura embaixo, né? Então em cima disso, he added sand and plants. Ele adicionou areia e plantas which grew until they held the bottles together. Até que eles cresceram e ajudaram a segurar essas garrafas juntas, né? Provavelmente a raiz foi juntando uma coisa com a outra. E aí conseguiu dar mais sustentação para ele. Together. The island is sometimes damaged by bad weather, but... The island is sometimes damaged by bad weather. Então a ilha às vezes é, é, é danificada por clima ruim. Tipo muita chuva, né? Alguma coisa nesse sentido. But then it is repaired. But then it is repaired. Mas então ela é reparada. Né? Danificou, mas ele conserta. Repaired. It has a house, three beaches, even a river, and electricity, which is supplied by solar panels. Ok. It has a house, então a, a ilha tem uma casa, three beaches, três praias, even a river, até um rio tem, and electricity, e até energia elétrica, which is supplied by solar panels, o qual é alimentado pelos panéis, panéis solares. Essa ilha tá top, hein? Só faltou dizer que tem ar-condicionado aí também e internet. Panels. The island is a great success for Soa. The island is a great success for Soa. Então a ilha é um grande sucesso para Soa. Soa, who is passionate about protecting our planet. Que é apaixonado em proteger o nosso planeta. Planet. He has created something wonderful from all the garbage that is thrown away every day. He has created something wonderful. Ele criou algo incrível from all the garbage, de todo o lixo. That is thrown away every day, que é jogado fora todos os dias. Pessoal, então esse foi a nossa, essa foi a nossa leitura e interpretação desse texto. E agora aquele momento que vocês tanto gostam, é o momento de vocês colocarem a mão na massa, de você fazer a leitura do texto mais uma vez se for necessário e responder essas perguntas aí. Então eu super recomendo que você dê pause e volte a responder essas perguntas aí quando você, conseguir, quando você tiver concluído de fato as atividades. Vamos lá, pessoal, acreditando que vocês fizeram isso, bora começar a fazer as respostas aqui. O que você tem que fazer é pegar o início dessa frase e dar um match aí com a, a parte que está aqui embaixo, né? Uma continua, continuação da frase. Então, no one uses, então o que, que as pessoas, ninguém usa? Ninguém usa the house anymore, né? É, são três textos diferentes, né? Mas aqui eu sei que eu estou me referindo àquela casa do primeiro texto que ninguém mais usa ela. Number two. At the salon do chocolate, there are clothes 
Então, no salão de chocolate existem roupas, roupas, letra E. E o que é Roupas que vocês podem comer. A gente não sabe se eles comem, mas é roupa comestível, né? Feita em chocolate. Número 3. The clothes aren't designed. Então, as roupas não foram desenhadas, produzidas, feitas por letra A. Para durar muito tempo. To last very long. Então, as roupas não foram feitas para durar muito tempo. Número 4. Richard Soa used garbage. Então, o Richard Soa usou lixo. Letra C. To build something new. Para construir algo novo. E a última é letra, o número 5. The island has survived. A ilha sobreviveu. Letra F. A, chu a chuva pesada, vento e tempestade. Have rain, wind and storms. Beleza? Bora, bora por dois que você tem que responder essas perguntas que estão aí. Vamos lá. Já tem um feito como exemplo, bora fazer o seguinte aí. What did Alice Stamen use to build the main structure of his paper house? O que, que o, o Stamen usou para construir a estrutura principal da casa dele? Bem, ele usou madeira. He used wood. Ele usou madeira. Aí a, as divisões, os móveis que ele usou, papel, né? Number two. What time of year did he live in the house? Que momento do ano que ele morou na casa? In the summer. Ele morou na casa no verão, gente. Número 3. Where can you go to the salon do chocolate? Onde você pode ir para o salão do chocolate? Ó, oh, you can go to it in different... Opa. In different cities... In the world. Na verdade, hoje ele acontece em várias cidades do mundo. Então, você pode ir em diferentes cidades do mundo. Ele não falou qual o nome dessas cidades, né? Mas você pode responder dessa forma. Número 4. Why are the models dressed shortly before the fashion show begins? Por que, que as modelos vestem as roupas no, é bem antes do desfile começar? Because the lights get very hot and they... Can melt the clothes. Porque as, as, as lâmpadas aquecem, esquentam muito e elas podem derreter as roupas. Por esse motivo, né? Tem isso. Number five. How, uh, how were the plastic bottles on Jack Sea Island held together in the nets? Então, como que as garrafas plásticas na ilha Jack Sea, que é a ilha que aquele cara criou, é, ficam juntas nas redes? Bem, they were... How together with plants. Então elas, elas é, se fixam né, é, com as plantas. E a última, number six. Where can you relax on Joxy Island? Onde que você consegue relaxar na ilha Joxy? Bem, você pode descansar, descansar at one of its three beaches or by the river. Então você pode descansar em uma das três praias ou no rio, né? na beira do rio aí. Então são lugares para você poder descansar na ilha. Bem, gente, o exercício 3, então, você sabe que é aquele parágrafo, é aquele texto que vocês precisam fazer. Eu super recomendo que vocês produzam isso. Se quiser, posta nos comentários que eu vou escolher alguns para poder analisar, avaliar e dar um feedback falando aí onde você acertou, onde você precisa melhorar, beleza? Mas bora ver aqui o que está sendo pedido. Ó, escreva uma descrição de um objeto que é importante para você. Então, pense nas perguntas abaixo e lembre-se de usar as causas é, relativas definitivas. Bem, se você não conhece o Relative Clauses, eu tenho uma aula aqui, são 60 aulas que eu tenho do meu curso de gramática, que é gratuito também. Dá uma olhadinha lá né, nessa playlist que está aqui no canal, que você vai conseguir acessar essas aulas e vai clarear isso para você. Lembrando que esse é um exercício de... Essas aulas aqui são de leitura e interpretação de texto. O foco não é gramática. Se você tem dúvida em gramática, eu tenho outro curso gratuito também, 60 aulas, que vai te ajudar na gramática. Só dá uma consultada lá, que você vai entender certinho o que, que são os Relative Clauses. Bem, aqui... Algumas perguntas para poder te guiar e te ajudar na sua na produção do seu texto. Ó, what is the object? Qual é esse objeto que é importante para você? What is it used for? Para que, que ele é usado? De que, que ele é feito? Made from. Who was it made by? Por quem ele foi feito? Ou where was it made? Ou onde ele foi feito? Where do you keep it? Onde que você guarda ele? Onde você mantém ele? E por último, 
Why is it important to you? Por que, que ele é importante para você? Então você pode usar essas perguntas como guia e você vai falar um pouquinho sobre esse objeto que você escolheu. Vamos aqui, pessoal. Eu vou dar zoom na tela porque eu sei que boa parte do pessoal me assiste no celular. Então bora lá para poder ajudar vocês. Bem, aqui você pode ver que é falando sobre um jovem repórter, né? O Travis, Travis Matthews. Bora ver o que, que ele fala aí. Sometimes I remember my mom's reaction when I said I wanted to become a TV news reporter. E acho importante que é um homem falando, a voz é feminina, porque eu me adaptei mais à voz feminina, tá bom? Mas é um cara que tá falando. Aí ele fala assim, ó, Sometimes, algumas vezes, I remember my mom's reaction. Eu lembro da reação da minha mãe when I said, quando eu disse, I wanted to become a TV news reporter, que eu queria me tornar um repórter de, de notícias de TV. She said that it would be okay if I was a top national TV presenter working with celebrities. Aí ela disse, ó, oh, she said, ela disse, that it would be okay, que isso estaria tudo bem, if I was a top national TV presenter. Se eu fosse um apresentador de TV top nacional, sabe, um dos conhecidos nacionalmente. Working with celebrities, trabalhando com celebridades. Celebrities, but that if I became a local TV presenter, the money would be terrible, and I... But that if I became a local TV presenter, mas se eu me tornasse um, um apresentador local de TV, sabe, esses de cidades, regionais mesmo, uh, the money would be terrible. Então, o dinheiro seria terrível, né, provavelmente o pagamento dele. I would find the job too difficult. And I would find the job too difficult. Difficult. E eu encontraria, eu acharia o trabalho muito difícil, né? Well, she might be right about the first part, but she was wrong about the second. E aí ele fala, well, she might be right about the first part. Bem, ela talvez esteja, talvez estivesse certa sobre a primeira parte. Qual é a primeira parte? Que é, ele deveria ser um, um apresentador famoso nacional, né? But she was wrong about the second. Mas ela estaria... É, errada sobre a segunda parte que ele acharia muito difícil o trabalho, né? Com esse sentido. Bora ver o que continua aqui. Second. Be today, eight years later, I'm a reporter for a local news station in Louisiana. Ok, aí a parte B, por isso que fala be today, né? B, a segunda parte. Today, hoje ou atualmente, eight years later, oito anos depois. I'm a reporter for a local news station in Louisiana. Eu sou um repórter de uma estação de, de TV, um, um, um canal local de notícias em Louisiana. I joined them after I had left college with a degree in journalism. I joined them. Eu me reuni a eles, no caso a essa estação de TV, after I had left college. Depois que eu terminei, depois que eu larguei a faculdade, depois que eu terminei a faculdade with a degree, com um certificado, um diploma em jornalismo, em jornalismo. And I was soon writing news reports. At... And I was soon writing news reports. E eu estava, e eu logo estava escrevendo notícias, é, reportagens de notícias. Editing them and presenting them live on TV. Editando eles, editando essas notícias, no caso, né, e apresentando elas, essas notícias é, ao vivo na TV. TV. I've reported on all types of stories. I've reported on all types of stories. Eu escrevi reportagens, né? Eu fiz reportagens de todos os tipos de histórias. Stories. Last week, I interviewed a pig farmer. Last week, semana passada, I interviewed a pig farmer. Eu entrevistei um fazendeiro de Porcos. Não sei como é que a gente traduziria isso em português, mas é alguém que tem uma fazenda de porcos, né? Tem fazenda de plantação de café, mamão, de gado, mas aí seria uma, um fazendeiro que cuida de porcos. This week, I reported from an elementary school about its new building. Ó, oh, this week, esta semana, I reported from an elementary school. Eu fiz uma reportagem sobre uma escola de ensino fundamental about its new building, sobre o seu, seu novo prédio, né? provavelmente um prédio reformado que foi construído recentemente dessa escola de ensino fundamental. Building. Sometimes I help to produce the news show too. 
Sometimes I help to produce the news show too. Então, algumas vezes eu ajudo a produzir as notícias também. Né? Ele não só faz a reportagem em si, mas ele fica na parte de trás da reportagem, que é produzir elas. Two. That is very exciting, and I enjoy deciding how the show will run and what stories to include. That is very exciting. Essa, isso é muito interessante, né? Essa parte da produção das reportagens. And I enjoy deciding how the show will run. E eu gosto, e eu curto, decidir como que o show vai acontecer. Will run. Como que ele vai acontecer, como ele vai se desenvolver. And what stories to include. E quais histórias nós vamos incluir. Porque lá na bancada de edição, de definição das notícias, eles recebem várias notícias. Só que às vezes eles só tem 30 minutos, 40 minutos, uma hora de jornal. E aí tem que filtrar o que, que eles vão falar no jornal, o que, que eles não vão falar. Bora descer um pouquinho aqui para a gente ver o que mais vai ser falado. Include. See, of course, I've made mistakes. E aí, parte C, né? See, of course, I've made mistakes. Sim, é claro. Eu, eu cometi erros. Mistakes. Once I was reporting in terrible weather, but I... Once I was reporting in terrible weather. Uma vez eu estava fazendo uma reportagem em um clima terrível. But I had forgotten my jacket and umbrella. But I had forgotten my jacket and umbrella. Mas eu tinha esquecido da minha jaqueta e do meu guarda-chuva. Umbrella. I got really wet and afterwards everyone told me how terrible I had looked. I got really wet. Eu fiquei muito molhado and afterwards e mais tarde Everyone told me how terrible I had looked. E todo mundo me disse como, como eu estava terrível, como eu parecia terrível. Coitado, cara, encharcado na TV, imagina. Now I'm a lot more careful to wear the right clothes and be prepared for anything. Now I'm a lot more careful. Então, agora eu, eu, eu sou muito mais preparado, muito mais cuidadoso to wear the right clothes. É, ao vestir as roupas corretas, and be prepared for anything e ficar preparado para tudo. Anything. Thankfully, I've never done anything really stupid. Like Thankfully, graças a Deus, I've never done anything really stupid. Eu nunca fiz nada realmente muito estúpido, sabe, muito idiota. Like say a rude word on TV or fall over. Like say a rude word on TV or fall over. Tipo, assim, ele nunca fez algo muito estúpido na TV, como falar uma palavra rude, alguma palavra feia na TV ou algo do tipo, né? D, right now, I'm updating my resume. D, que é a parte D do texto, né? Right now, exatamente agora, I'm updating my resume. Então, exatamente agora, eu estou atualizando o meu currículo. Resume. After two years, it's time for me to look for a new job with more responsibility. After two years, depois de dois anos, né? Então, já tem dois anos que ele está nesse emprego. It's time for me to look for a new job with more responsibility. Então, é hora dele procurar por um novo emprego com mais responsabilidades. Responsibility and a little more money. E um pouquinho mais de dinheiro, né? Money. Remember my mom said journalists didn't earn much? Remember my mom said journalists didn't earn much? Lembra que minha mãe disse que jornalistas não ganham muito? Much? Sadly, we don't. Infelizmente, não ganhamos. Então, a mãe dele estava certa nessa parte. Don't. The most successful TV journalists can earn hundreds of thousands of dollars. Ó, oh, the most successful TV journalists os jornalistas mais famosos na TV can earn hundreds of thousands of dollars. Dollars. Eles podem ganhar centenas de, de milhares de dólares. Então, os mais famosos, né? Dollars, but they're a minority. Mas eles são a minoria. Então, esses que ganham muito são a minoria. Na verdade, isso aí em todas as profissões, né, pessoal? Toda profissão é assim. Tem os caras que ganham muito, muito mas eles são minorias. I'll be sad to leave this TV station because I've learned a lot here. And... I'll be sad to leave this TV station. Eu ficarei triste por deixar, por sair desse, desse canal de TV, de TV station, né? esse canal de TV. Because I've learned a lot here. Porque eu aprendi muito aqui. And gained lots of experience. 
and gained lots of experience. E ganhei muita experiência. For a long time, I didn't feel ready to apply for a different job. For a long time, por um bom tempo, I didn't feel ready. Eu não me senti pronto to apply for a different job. Ah, eu não me senti pronto em, em me candidatar para um trabalho diferente. Job. But then a senior colleague said if I didn't apply for a new job because I didn't feel ready. But then a senior colleague, mas um, um colega mais antigo, mais velho, né, disse, said, if I didn't apply for a new job, se eu não me candidatasse a um emprego novo, because I didn't feel ready, porque eu não me sentia pronto. Ready, then I would never progress in my career. Then I would never progress in my career. Então eu nunca progrediria na minha carreira. Isso foi um colega mais velho, mais experiente, disse para ele. Career. He was right. He was right. Ele estava certo. Right. In any case, I'm... In any case, de qualquer forma... I'm not afraid of trying something new. I'm not afraid of trying something new. Eu não tenho medo de tentar algo novo. New. Sharing news with the world is important, and I am confident enough to do it. Sharing news with the world is important. Então, compartilhar as notícias com o mundo é importante. And I'm confident enough to do it. E eu estou confiante suficiente ao fazer isso, para fazer isso. Bem, gente, então essa é a primeira parte do nosso exercício de leitura e interpretação. E agora é a parte que vocês mais curtem, né? Que é fazer as atividades, colocar a mão na massa. Então, deem pausa nesse vídeo e busquem responder essas perguntas que estão aí. E só voltem quando vocês realmente fizerem isso, beleza? Vamos lá, deixando que você deu pausa e respondeu, bora fazer as correções aqui. Bem, nesse um, o que você tem que fazer? Aqui são quatro partes do texto, né? A, B, C e D. Você vai analisar aquele, aquele parágrafo e você vai escolher um desses daqui para ser como se fosse o, o título desse parágrafo. Então, por exemplo, não D, ele estava falando sobre o futuro dele, né? o que ele estava planejando para o futuro. Então, observa aqui no exemplo, ó, preparing for a future career. Então, o, o título daquela, daquele parágrafo poderia ser esse, preparando para uma carreira futura. Então, o 1 um é o seguinte, qual é a tradução? When things go wrong, quando as coisas dão errado. Esse título caberia em qual daqueles parágrafos que a gente leu? Ele caberia ao C, né? ao parágrafo C. Aí você dá uma olhadinha lá no C que você vai ver que se encaixa aí. O 2, advice against becoming a journalist. Então, conselhos contra se tornar um jornalista. Esse se refere a qual parágrafo? Se refere ao A, que foi a mãe falando para ele não ser, né? porque não ia dar futuro, não ia ganhar dinheiro e tal. Número 3, what a news reporter has to do. O que, que, o, repórter, o que, que o repórter de notícias né, tem que fazer? É a letra B, é o único que sobrou, né? O D já está feito no exemplo, então só restou a letra B. Beleza? Então esse é o exercício 1, bora partir para o 2. O 2 é você vai ler o texto de novo, você vai responder essas perguntas aí. Já tem um exemplo feito, bora partir para o número 1. Um. When did Travis decide to become a news reporter? Quando que o Travis decidiu se tornar um repórter? Bem, he decided to become one, no caso, um, um repórter, um repórter, um repórter, uh, eight years ago. Ele decidiu se tornar um repórter oito anos atrás. Número 2, what does he have to do to prepare news reports? Então, o que, que ele tem que fazer para preparar as notícias, as reportagens? Bem, he has to write, edit and present them. Então, apresentá-las. Ele escreve, edita e as apresenta. Número 3, why was he reporting? From an elementary school. Por que, que ele estava apresentando, estava é, reportando, estava escrevendo uma notícia é, sobre uma escola de ensino fundamental? Because the school had a new building. Porque a escola tinha um, um prédio novo, né? Estava sendo inaugurado um prédio novo. Number four. Why did he need a jacket and umbrella? Por que, que ele precisa de uma jaqueta e um guarda-chuva? Because he was... Reporting in a terrible, opa, terrible weather. Porque estava 
fazendo uma reportagem num, num clima terrível, horrível. Number five, why does Travis want from his new job? O que, é que o Travis quer do seu trabalho novo? Ó, oh, he wants more responsibility and more money. Ele quer mais responsabilidade e mais dinheiro. Bobo ele não é, né? Certíssimo. Number six, how has his current job helped him? Como que o trabalho atual dele ou ajudou. Ó, oh, he has learned a lot there. Ele aprendeu muito lá nesse trabalho que ele tá, né? O trabalho atual dele. Pessoal, esse então é o exercício 2. O exercício 3, vocês sabem que é aquele exercício pra gente poder fazer um textozinho, né? Bora ver o que que tá pedindo no texto e lembrando que você pode colocar aí no, nos comentários o que você quiser sobre esse texto. Escreve ele, eu vou, dar uma, vou fazer uma correção, vou escolher alguns para corrigir na verdade e vou dar um feedback aí falando o que está que bom, o que, que você precisa melhorar nele. Vamos lá, número 3. Imagine que você é o Travis e você acabou de receber uma oferta de um trabalho novo. Como um apresentador de notícias numa, numa TV, uma, um canal de, de TV nacional. Você vai ganhar muito dinheiro e você tem que fazer reportagens em eventos importantes. E algumas vezes você vai ter que entrevistar celebridades ou figuras públicas importantes. E aí, então, esse é o contexto, né? Você vai ter que escrever um blog post, você vai ter que escrever um, um post de um blog sobre sua primeira semana no seu trabalho novo. Pense sobre os pontos abaixo, os pontos que eu vou te falar aqui embaixo, e lembre-se de checar seu trabalho cuidadosamente em relação à gramática, é, ordem das palavras, vocabulário, soletração e pontuação, tá? Então, imagina que você está fazendo um blog, um post, e aí é um post que você vai falar sobre sua primeira semana em relação a isso que eu acabei de falar aí, que você é uma apresentador de TV nacional, você está em um evento importante, é entrevistando pessoas famosas, figuras públicas, políticos, sei lá, o que você achar relevante aí, você pode imaginar. Beleza? Vou ler aqui algumas dicas para vocês, ó. What have you done during the first week in your new job? O que, que você fez é, durante a sua primeira semana no seu novo trabalho? Have you interviewed any famous people? Você entrevistou alguém famoso? What have they said to you? O que, que eles falaram para você? Depois, what advice have your new colleagues given you about TV presenting? Então, que que, quais conselhos dos seus novos colegas deram para você sobre fazer apresentações na TV? E por último, what has your mom said about your new job? O que, que a sua mãe disse para você sobre o seu novo trabalho? Lembrando que você é o Travis, tá bom? Você está fazendo de conta que você é ele. Pessoal, é isso. E vamos encerrando o nosso curso de inglês com textos. 32 aulas completinhas aí com você, com leitura e interpretação, atividades práticas, PDF, MP3 para você poder baixar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí, pô, né? gostei, faz mais aulas ou dá a sugestão aí de outros conteúdos que eu vou preparar para vocês. I'm 19 years old. Tenho 19 anos de idade. And I'm a student. E sou estudante. I go to Northeastern University. Eu vou para a Universidade Northeastern. I have a brother and a sister. Eu tenho um irmão e uma irmã. My brother's name is Matt. O nome do meu irmão é Matt. He's 16. Ele tem 16 anos. And he's in high school. E está no ensino médio. My sister's name is Rosie. O nome da minha irmã é Rosie. She's 23. Ela tem 23 anos. And she's married. E ela é casada. I live with my parents Eu moro com os meus pais and my brother e o meu irmão in a house in Boston. Em uma casa em Boston. My father, Peter, meu pai, Peter, is a salesperson. É um vendedor. And my mother, e minha mãe, Helen, Ellen, is a teacher. É professora. I'm not married, but I have a girlfriend. Eu não sou casado, mas eu tenho namorada. Her name's Lily. O nome dela é Lily. She's great. Ela é ótima. My family really likes her. Minha família gosta muito dela. Tenho I'm 19 years old and I'm a student. Eu vou para I go to Northeastern North University. Eu tenho um I have irmão a brother e uma irmã. and a sister. My o brother's nome do meu irmão name is Matt. É Matt. Ele tem he's 16 16 anos e está no he's ensino in médio. High school. O nome My da minha sister's irmã name é Rosie. Is Rosie. Ela tem 23 anos e ela é casada. 
Eu moro I com os meus pais e o meu irmão em uma in casa em Boston. In Boston. Meu pai, father, Peter, Peter, é um vendedor. E minha mãe, and my mother, Ellen, Helen, é professora. Eu não sou casado, married, mas eu tenho uma have namorada. O nome dela é Lily. Lily. Ela é She's ótima. Great. Minha família my gosta family muito really dela. Likes her. Hello, I'm a Brazilian student. Olá, eu sou uma estudante brasileira. I'm in Boston, Massachusetts, in the United States. Eu estou em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. I'm here to learn English. Estou aqui para aprender inglês. The Wilsons are my American family. Os Wilsons são minha família americana. Peter, the husband, and Helen, the wife, have three children. Peter, o marido, e Ellen, a esposa, têm três filhos. Matt, 16, Nick, 19, Matt, 16 anos, Nick, 19 anos, and Rosie, 23. E Rosie, 23. Rosie's married. Rosie é casada. They're very friendly, but they speak very fast. Eles são muito amigáveis, mas eles falam muito rápido. It's difficult to understand them. É difícil entendê-los. Today is my first English class at Boston University. Hoje é minha primeira aula de inglês na Universidade de Boston. It's a big school in a fun part of the city. É uma escola grande em uma parte divertida da cidade. It's near a lot of shops, cafés and theaters. É perto de muitas lojas, cafés e teatros. It's great. É ótimo. Olá, Hello. eu sou uma I'm a Brazilian brasileira. Eu estou em I'm Boston, Boston, Massachusetts, Massachusetts in the United Estados States. Unidos. Estou aqui I'm here para to learn English. Inglês. The Wilsons are my American family. Peter, the husband, and Helen, the wife, have three children. Matt, 16, Nick, 19, and Rosie, 23. Rosie's married. They're very friendly, but they speak very fast. It's difficult to understand them. Today is my first English class at Boston University. It's a big school in a front part of the city. É perto de It's near lojas, a lot of shops, cafés, cafés e and theaters. É ótimo. It's great. Claudia, 54, is American. Claudia, 54 anos, é americana. She lives in California and she's a zoologist. Ela mora na Califórnia e é zoologista. She is the director of three research stations. Ela é diretora de três estações de pesquisa at Sonoma State University. Na Universidade Estadual de Sonoma, where she teaches and researches, onde ela leciona e pesquisa. Claudia studies animals such as snakes and mice. Claudia estuda animais como cobras e ratos in their natural environment. Em seu ambiente natural. She loves her job. Ela ama o seu trabalho. And especially likes working in the mountains on the coast of California. E gosta especialmente de trabalhar nas montanhas da costa da Califórnia. Claudia is married to Chris. Claudia é casada com Chris. Chris is an oceanographer. Chris é um oceanógrafo. So he studies the oceans. Então, ele estuda os oceanos. In her free time, she goes cycling. Em seu tempo livre, ela vai pedalar and walks her dog, Luna. E anda com a sua cachorra, Luna. She earns about $75,000 a year. Ela ganha cerca de 75 mil dólares por ano. Claudia, 54, is American. É americana. She Ela mora na Califórnia e é zoologista. Ela é diretora de três estações de na Universidade Estadual de Sonoma, onde ela leciona e pesquisa. Claudia estuda animais como cobras e ratos em seu ambiente natural. Ela ama o seu trabalho e gosta especialmente de trabalhar nas montanhas da costa da Califórnia. Claudia é casada com Chris. Chris é um oceanógrafo, então ele estuda os oceanos. Em seu tempo livre, ela vai pedalar e anda com a sua cachorra, Luna. Ela ganha cerca de 75 mil dólares por ano. Can I ask you some questions about your school? Posso te fazer algumas perguntas sobre sua escola? Yes, of course. Sim, claro. How many students are in your school? Quantos alunos estão na sua escola? There are 650 now. Tem 650 agora. That's a lot. Isso é muito. 
And how many teachers? E quantos professores? Ten teachers. Dez professores. And what time do your classes start? E que horas começam suas aulas? Five o'clock every day. Cinco horas todos os dias. How much is the school? Quanto custa a escola? Oh, the school is free. Ah, a escola é grátis. Very good. Muito bom. And your teacher? What's your teacher's name? E seu professor? Qual é o nome do seu professor? Babur Ali. He's only 16. Babu Ali. Ele tem apenas 16 anos. 16? That's amazing. 16? Isso é incrível. Is he a good teacher? Ele é um bom professor? He is very good. Ele é muito bom. What does he teach? O que ele ensina? He teaches English, Bengali, history and math. Ele ensina inglês, Bengali, história e matemática. That's a lot of subjects. Isso é um monte de matérias. Does he work hard? Ele trabalha pesado? Oh, yes, very hard. Ah, sim, muito pesado. He studies all day. Ele estuda o dia todo. And he teaches us every evening. E nos ensina todas as noites. He's the best teacher in the world. Ele é o melhor professor no mundo. Posso Can I ask you some questions about your school? school? Yes, claro. of course. Quantos How many students are in your school? school? There, There are 650 agora. now. Isso é That's muito. a lot. And how many teachers? Dez Ten teachers. And what time do your classes aulas? start? Cinco horas Five o'clock every day. Quanto how much is the school? Ah, oh, the é school is free. Muito Very bom. good. E seu and your teacher? Qual é o What's your teacher's name? Babur, Babur Ali. Ali. Ele tem He's only 16. 16? That's amazing. Is he a good teacher? He is very good. What does he teach? He teaches English, Bengali, history and math. That's a lot of subjects. Does he work hard? Oh, yes, very hard. He studies all day and he teaches us every evening. He's the best teacher in the world. Hi, I'm Claire Higgins. Olá, sou Claire Higgins. I'm 24 years old. Tenho 24 anos de idade. And I live in New York City. E moro em Nova York. I'm always very busy, but I'm very happy. Estou sempre muito ocupada, mas sou muito feliz. From Monday to Friday, I work in a bookstore. De segunda a sexta-feira, trabalho em uma livraria. The Strand Bookstore in Manhattan. A livraria Strand, em Manhattan. Then on Saturdays, I have another job. Então, aos sábados, tenho um outro emprego. I'm a singer with a band. Sou cantora de uma banda. It's great, because I love books. É ótimo, porque eu amo livros. And I love singing. E adoro cantar. On weekdays, I usually finish work at 6 o'clock. Nos dias de semana, geralmente termino o trabalho às 6 horas. But sometimes I stay late. Mas às vezes, fico até tarde. Until 9 or 10 o'clock at night. Até às 9 ou 10 horas da noite. On Saturday evenings, Nas noites de sábado, I sing in nightclubs in all parts of the city. Tanto em boates em todas as partes da cidade. I don't go to bed until 3 or 4 o'clock in the morning. Eu não vou dormir até às 3 ou 4 horas da manhã. On Sundays, aos domingos, I don't do much at all. Não faço muito. I often eat in a little restaurant near my apartment. Eu geralmente como em um pequeno restaurante perto do meu apartamento. I never cook on Sundays. Eu nunca cozinho aos domingos. I'm too tired. Eu estou muito cansada. Olá, Hi, sou Claire, I'm Claire Higgins. Higgins. Tenho 24, I'm 24 anos de years idade old, e and moro em Nova York. New York City. Estou I'm sempre always muito ocupada, very busy, mas sou muito I'm feliz. Very happy. De From segunda a sexta-feira, trabalho em uma livraria, a livraria Strand, Strand em Manhattan. Manhattan. Então, Then, aos sábados, tenho um outro I emprego. Job. Sou I'm cantora a singer de uma banda. É ótimo, porque eu amo livros books, e adoro cantar. Nos dias On de semana, days, geralmente I termino o trabalho às 6 horas. Mas, às vezes, fico até tarde. Até às 9 ou 10 horas da noite. Nas noites de sábado, evenings, tanto em I boates em todas in as partes da cidade. Eu não vou dormir até às 3 ou 4 horas da manhã. Aos On domingos, Sundays, não faço I don't muito. do much at all. Eu geralmente I como em um pequeno restaurante, restaurante perto do meu apartment. apartamento. 
I never cook on Sundays. I'm too tired. Of course, work is important for us all. Obviamente, o trabalho é importante para todos nós. It gives us money to live. Ele nos dá dinheiro para viver. It gives structure to our everyday lives. Ele dá estrutura à nossa vida cotidiana. But for a happy, balanced life, Mas para uma vida feliz e equilibrada, it's also important to play sometimes. Também é importante brincar às vezes. It's important to find time to relax. É importante encontrar tempo para relaxar. With friends and family. Com amigos e familiares. It's not good to think about work all the time. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. I know from my work as a doctor. Sei do meu trabalho como médica. That it's sometimes difficult. Que às vezes é difícil. Not to take your work problems home. Não levar seus problemas de trabalho para casa. But if you take your problems home, mas se você leva seus problemas para casa, you never relax. Você nunca relaxa. And it's difficult for your family. E é difícil para a sua família. And bad for your health. E ruim para a sua saúde. Don't live to work. Não viva para trabalhar. Work to live. Trabalhe para viver. Life is more than work. A vida é mais do que trabalho. Obviamente, of course, work trabalho is important for us all. Nós. It Ele gives us money to viver. live. It gives structure to our everyday cotidiana. lives. But Mas, for a para happy, uma vida feliz e equilibrada, é também é importante brincar às vezes. É importante encontrar tempo para relaxar com amigos e familiares. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. Sei do meu trabalho como médica. Que às vezes é difícil não levar seus problemas de trabalho para casa. Mas se você leva seus problemas para casa, você nunca relaxa. E é difícil para a sua família e ruim para a sua saúde. Não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. A vida é mais do que trabalho. Aqui está um apartamento na rua Franklin. Ele é legal? Well, there's a big living room. Bem, há uma grande sala de estar. Oh, that's good. Ah, isso é bom. And there are two bedrooms. E há dois quartos. Great. What about the kitchen? Ótimo. E a cozinha? There's a new kitchen. Tem uma cozinha nova. Wow. How many bathrooms are there? Wow. Quantos banheiros tem? Uh, there's just one bathroom. Ah, uh, só tem um banheiro. Is there a yard? Tem quintal? No, there isn't a yard. Não, não tem quintal. That's okay. Tá tudo bem. It sounds great. Parece ótimo. Aqui Here's está um an apartment apartment on Franklin Street. Ele é Is legal? it nice? Bem, well, há uma there's grande a sala big living estar. room. Ah, oh, isso é bom. that's good. E há dois And there quartos. are two bedrooms. Ótimo. Great. E a cozinha? What about the kitchen? Tem uma There's cozinha a new nova. kitchen. Wow. Wow. How many bathrooms tem? are there? Uh, uh, só tem there's um just one bathroom. Tem is quintal? there a yard? No, no não tem there isn't a yard. Tá That's okay. Parece It ótimo. sounds great. My new apartment is near the center of town. Meu novo apartamento fica perto do centro da cidade. So I often walk to work. Então muitas vezes caminho para o trabalho. It's not very big. Ele não é muito grande. But it's very comfortable. Mas é muito confortável. There's just one bedroom. Tem apenas um quarto. A living room. Uma sala de estar. And a pretty big kitchen with a table in the center. E uma cozinha bem grande com uma mesa no centro. This is good because I love cooking. Isso é bom porque adoro cozinhar. And I can invite my friends to dinner. E posso convidar meus amigos para jantar. The living room has one big window. A sala tem uma grande janela. It faces south. Está virado para o sul. So it's always very sunny. Por isso é sempre muito ensolarada. I have two comfortable old armchairs. Eu tenho duas poltronas velhas e confortáveis. But I don't have a sofa. Mas não tenho um sofá. Because the room is pretty small. Porque a sala é bem pequena. There isn't a yard. Não tem quintal. But there's a small balcony outside my bedroom. Mas há uma pequena varanda do lado de fora do meu quarto. 
I want to put a chair there so I can sit in the sun on summer afternoons. Quero colocar uma cadeira lá, então eu poderei sentar ao sol nas tardes de verão. My no new apartment is near the center of town, so I often walk to work. Para o trabalho. It's not Ele very não é big, grande, but it's é very comfortable. comfortable. There's just um one quarto, bedroom, a living room, estar, and a pretty big kitchen with a table in the center. This is good because I love cooking, and I can invite my friends to dinner. The living room has one big window. It faces south, so it's always very sunny. I have two comfortable old armchairs, but I don't have a sofa because the room is pretty small. There isn't a yard, but there's a small balcony outside my bedroom. I want to put a chair there so I can sit in the sun on summer afternoons. So what can I do? Então, que eu sei fazer? Speak a foreign language? Falar uma língua estrangeira? Hmm. Hmm. Well, yes, I can speak Spanish. Bem, sim, eu sei falar espanhol. And a little Chinese. E um pouco de chinês. Cooking? Cozinhar? No, I can't cook at all. Não, eu não sei cozinhar. My mom can. She's a great cook. Minha mãe sabe. Ela é uma ótima cozinheira. Hmm, sports. Hmm, sports? Well, I think I'm pretty good at sports. Bem, acho que sou muito boa em esportes. My cousin Alfie says I'm not. Minha prima Alfie diz que não sou. Because I can't skateboard. Porque não sei andar de skate. But skateboarding's not a sport. Mas o skate não é um esporte. I can swim, of course. Eu sei nadar, é claro. Everyone can swim, can't they? Todo mundo sabe nadar, não é? I can swim very well. Eu sei nadar muito bem. I like swimming and I like tennis. Gosto de nadar e gosto de tênis. I can play tennis pretty well. Eu sei jogar tênis muito bem. But skiing is my best sport. Mas esquiar é o meu melhor esporte. I love it and I can ski really well. Eu adoro e sei esquiar muito bem. Really fast. Muito rápido. So então, what can que I do? Fazer? Speak a foreign language? Hmm. Well, bem, yes, sim, I can speak espanhol. Spanish and um a little Chinese. Cozinhar? Cooking? No, Não, I can't cozinhar. cook at all. My Minha mom sabe. can. She's é a great cook. Cozinheira. Hmm. Sports. sports. Well, bem, I think I'm pretty good at sports. Minha My cousin Alfie, Alfie says I'm sou. not because I can't skateboard. But Mas skateboarding's é um not a sport. I can nadar, swim, é of claro. course. Everyone can nadar, swim, é? can't they? I Eu can swim very bem. well. I Gosto like swimming and I tênis. like tennis. I can play tennis pretty well. Mas but skiing é is my esporte. best sport. I love it and I can ski bem. really well, really muito fast. Rápido. Hey, look at that painting. Hey, olha aquela pintura. It's a Picasso. É um Picasso. Oh yes, it's wonderful. É maravilhosa. Where was Picasso born? Onde nasceu Picasso? In Malaga. Em Malaga. Ah, so he was Spanish. Ah, sim. Ah, então ele era espanhol? Yes, he was. Sim, ele era. Were his parents rich? Os seus pais eram ricos? Well, they weren't rich and they weren't poor. Bem, eles não eram ricos e não eram pobres. His father, Don Jose, was a painter. Seu pai, Don José, era pintor. And a professor of art. E professor de arte. His mother, Dona Maria, was a homemaker. Sua mãe, Dona Maria, era dona de casa. So, was Picasso good at drawing when he was young? Então, Picasso era bom em desenhar quando era jovem? Oh, yes. He was a child prodigy. Ah, sim. Ele era um menino prodígio. He could draw before he could speak. Ele conseguiu desenhar antes de conseguir falar. His first word was lápis. Sua primeira palavra foi lápis. Which is Spanish for pencil. Que em espanhol é lápis. Wow, what a story. Wow, que história. Ei, hey, olha aquela pintura. É um Picasso. Oh, ah, yes. sim, é maravilhosa. Onde nasceu o Picasso? Em Málaga. Ah, então ele era espanhol? Sim, ele era. 
Por seus pais eram ricos? Bem, eles não eram ricos e não eram pobres. Seu pai, Dom José, era pintor e professor de arte. Sua mãe, Dona Maria, era dona de casa. Então o Picasso era bom em desenhar quando era jovem? Ah, sim, ele era um menino prodígio. Ele conseguiu desenhar antes de conseguir falar. Sua primeira palavra foi lápis, que em espanhol é lápis. Uau, que história! Grandpa, when you were a boy, Vovô, quando você era criança, did you have television? você tinha televisão? Of course we had television. Claro que tínhamos televisão. But it wasn't a color TV like now. Mas não era uma TV em cores como agora. It was black and white. Era em preto e branco. And were there lots and lots of channels? E havia muitos e muitos canais? How many TV channels were there? Quantos canais de TV havia? Only three. But that was enough. Somente três, mas era suficiente. We loved it. Nós amávamos. And there weren't shows all day long. E não havia programas o dia inteiro. There was usually nothing on in the morning or the afternoon. Geralmente não havia nada de manhã ou à tarde. Oh no! What time did TV shows start? Ah não! A que horas os programas de TV começavam? At around five, when children's TV started. Por volta das 5, quando a TV infantil começava. There were some great shows for us children. Havia ótimos programas para nós, crianças. And I can tell you, Eu posso te contar. We had real stories in those days. Tínhamos histórias de verdade naqueles dias. Did your mom and dad give you an allowance? Sua mãe e seu pai te davam mesada? Yes, but I worked for it. Sim, mas eu trabalhava para isso. I cleaned the kitchen and did the dishes. Limpava a cozinha e lavava a louça. We didn't have dishwashers in those days. Não tínhamos lava-louças naqueles dias. Vovô, quando você era criança, você tinha televisão? Claro que tínhamos televisão. Mas não era uma TV em cores como agora. Era em preto e branco. E havia muitos e muitos canais. Quantos canais de TV havia? Somente três. Mas era suficiente. Nós amávamos. And there weren't shows all day long. There was usually nothing on in the morning or the afternoon. Ah, no! What time did TV shows start? At around five, when children's TV started. There were some great shows for us children, I can tell you. We had real stories in those days. Did your mom and dad give you an allowance? Yes, but I worked for it. I cleaned the kitchen and did the dishes. We didn't have dishwashers in those days. You aren't American, are you, Angela? Você não é americana, né, Angela? Where are you from? De onde você é? No, I'm Argentinian. I was born in Córdoba. Não, sou Argentina. Eu nasci em Córdoba. Is that where you grew up? Foi lá que você cresceu? Yes. I lived with my parents and two sisters. Sim, eu morava com meus pais e duas irmãs. In a house near the university. Em uma casa perto da universidade. My father worked at the university. Meu pai trabalhava na universidade. Oh, how interesting. What was his job? Ah, que interessante. Qual era o trabalho dele? Was he a teacher? Ele era professor? Yes, he was a professor of psychology. Sim, ele era professor de psicologia. Really? And what did your mother do? Sério? E o que a sua mãe fazia? She was a doctor. Ela era médica. She worked in a hospital. Ela trabalhava em um hospital. So, where did you go to school? Então, onde você foi estudar? I went to a small private school. Eu fui para uma pequena escola particular. I was there for 10 years. Eu estive lá por 10 anos. Then, when I was 18, Então, quando fiz 18 anos, I went to college. Fui para a faculdade. What did you study? O que você estudou? I studied philosophy and education. Estudei filosofia e educação. At the college in Buenos Aires. Na faculdade de Buenos Aires. I was there for four years. Eu estive lá por quatro anos. You você não é americana, American, are you né, Angela? Angela? De Where onde você from? é? Não, no, sou Argentina. Argentina. Eu I was nasci born in Córdoba. Córdoba. Foi lá que você cresceu? Yes. Sim. Eu morava com meus pais e duas irmãs, em uma casa perto da universidade. 
Meu pai trabalhava na universidade. Ah, que interessante. Qual era o trabalho dele? Ele era professor? Sim, ele era professor de psicologia. Sério? E o que a sua mãe fazia? Ela era médica. Ela trabalhava em um hospital. Então, onde você foi estudar? Eu fui para uma pequena escola particular. Eu estive lá por 10 anos. Então, quando fiz 18 anos, fui para a faculdade. O que você estudou? Estudei filosofia e educação. Na faculdade de Buenos Aires. Eu estive lá por 4 anos. Em 1969, em 1969, Neil Armstrong, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. Se tornou a primeira pessoa a andar na lua. Three astronauts flew in Apollo 11. Três astronautas voaram no Apollo 11. The rocket took three days to get to the moon. O foguete levou três dias para chegar à lua. It circled the moon 30 times. Ele circulou a lua 30 vezes. It landed at 8:17 p.m. Aterrissou às 8 e 17 da noite. On July 20th, 1969. Em 20 de julho de 1969. 600 million people watched on TV. 600 milhões de pessoas assistiram na TV. Neil Armstrong said. Neil Armstrong disse. That's one small step for man. Esse é um pequeno passo para o homem. One giant leap for mankind. Um salto gigantesco para a humanidade. The astronauts spent 22 hours on the moon. Os astronautas passaram 22 horas na Lua. Em 1969, Neil Armstrong se tornou the first a primeira to pessoa walk on a andar na Lua. Três three astronautas flew in Apollo 11. 11. O foguete levou três dias para chegar to get to the moon. à Lua. Ele It circled the moon 30, 30 times. It landed at 8:17 p.m. on July 20, 1969. 600 million people watched on TV. Neil Armstrong said, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." The astronauts spent 22 hours on the moon. It was about two o'clock in the morning, and era cerca de duas horas da manhã. E Suddenly, I woke up. De repente, eu acordei. I heard a noise. Eu ouvi um barulho. I got out of bed. Saí da cama. And went slowly downstairs. E desci lentamente as escadas. There was a light on in the living room. Havia uma luz acesa na sala de estar. I listened carefully. Eu ouvi atentamente. I could hear two men speaking very quietly. Eu podia ouvir dois homens falando muito baixinho. Robbers, I thought. Ladrões, pensei. Immediately, I ran back upstairs. Imediatamente, subi correndo as escadas. And called the police. E chamei a polícia. I was really frightened. Eu estava realmente assustado. Fortunately, The police arrived quickly. Felizmente, a polícia chegou rapidamente. They opened the front door. Eles abriram a porta da frente. And went into the living room. E entraram na sala de estar. Then they came upstairs to see me. Então eles subiram as escadas para me ver. It's all right now, sir. Está tudo bem agora, senhor. They explained. Eles explicaram. We turned the television off for you. Desligamos a televisão para você. It Era was cerca about de duas horas da manhã. In the morning, and de suddenly, eu acordei. Up. I eu heard ouvi um barulho. Saí da cama e desci lentamente as escadas. Havia uma luz in the acesa na sala de estar. Eu I ouvi atentamente. Eu podia ouvir dois homens falando muito quietly. Ladrões, pensei. Immediately, I ran back upstairs and called the police. I was really frightened. Fortunately, the police arrived quickly. They opened the front door and went into the living room. Then they came upstairs to see me. It's all right now, sir, they explained. We turned the television off for you. Oh, good. We have some tomatoes. Ah, bom, nós temos alguns tomates. Sorry, Nick. I don't like them. Desculpa, Nick. Eu não gosto deles. Come on, Evan. 
Tomatoes are really good for you. Vamos, Eva. Tomates são bons para você. I didn't like them much when I was a child. Eu não gostava muito deles quando era criança. But I love them now. Hmm. Mas os adoro agora. Hmm. I didn't like a lot of things when I was a kid. Eu não gostava de muitas coisas quando eu era criança. Oh, you were a picky eater. Ah, você era um comedor exigente. What didn't you like? Do que você não gostava? I didn't like any green vegetables. Eu não gostava de vegetais verdes. Did you like any vegetables at all? Você gostava de algum vegetal? Only potatoes. Apenas batatas. I loved french fries. Eu amava batatas fritas. What about fruit? Did you like fruit? E frutas? Gostava de frutas? I liked some fruit, but not all. Gostava de algumas frutas, mas não de todas. I didn't like bananas. Não gostava de bananas. I liked fruit juice. Gostava de suco de frutas. I drank a lot of apple juice. Bebia muito suco de maçã. And now you drink a lot of coffee. E agora você bebe muito café. Yeah, and tea. Sim, e chá. But I didn't like coffee or tea when I was a kid. Mas não gostava de café ou chá quando criança. Ah, oh, bom. good. We Nós have some tomatoes. tomates. Sorry, Desculpa, Nick. Nick. I don't like them. Deles. Come Vamos, on, Eva. Evan. Tomatoes, tomatoes are really good for you. Eu I didn't like them much when I was a child, criança, but I love them now. Hmm. I didn't, I didn't like a lot of things when I was a kid. Ah, você you were a picky eater. eater. What did didn't you like? Gostava. I didn't like any green vegetables. vegetables. Did you like any vegetables at all? Only potatoes. I loved french fries. What about fruit? Did you like fruit? I liked some fruit, but not all. I didn't like bananas. I liked fruit juice. I drank a lot of apple juice. And now you drink a lot of coffee. Yeah. And tea, but I didn't like coffee or tea when I was a kid. Well, I like both New York and Paris. Bem, eu gosto de ambas, Nova York e Paris. But they're very different cities in some ways. Mas são cidades muito diferentes em alguns modos. And very similar in other ways. E muito parecidas de outras maneiras. Take public transportation, for example. Pegue o transporte público, por exemplo. The New York City subway is cheaper than the metro. O metrô de Nova York é mais barato que o metrô de Paris. But they're both easy to use. Mas ambos são fáceis de usar. And the weather e o clima. Well, New York has colder winters than Paris. Bem, Nova York tem invernos mais frios que Paris. Paris is rainier than New York. Paris é mais chuvosa que Nova York. But New York has bigger storms. Mas Nova York tem tempestades maiores. What about the buildings? E os edifícios? Well, bem, the architecture in Paris is definitely more beautiful. A arquitetura em Paris é definitivamente mais bonita. But the buildings in New York are more modern. Mas os edifícios em Nova York são mais modernos. And living in the two cities? E morar nas duas cidades? Well, life is faster in New York. Bem, a vida é mais rápida em Nova York. Bem, well, eu gosto like de ambas, York Nova York e Paris, Paris, mas são cidades muito diferentes em alguns modos e muito parecidas de outras maneiras. Pega o Take transporte público, por exemplo. O metrô de Nova York é mais barato que o metrô de Paris, metro, mas ambos são fáceis de usar. E o clima? Weather, Bem, well, Nova York, York tem invernos mais frios que Paris. Paris, Paris é mais chuvosa que Nova York, York mas Nova York, York tem tempestades maiores. E os edifícios? Bem, well, a arquitetura em Paris, em Paris é definitivamente mais bonita, mas os edifícios em Nova York, York são mais modernos. E morar nas duas cidades? Cities, Bem, well, a vida é mais rápida em Nova York. A mega city is a city with more than 10 million inhabitants. Uma mega cidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. The largest mega city is Tokyo. A maior mega cidade é Tóquio. The next biggest is Delhi. A próxima é Delhi. Third is Mexico City. A terceira é a cidade do México. Fourth is New York with about 20 million. A quarta é Nova York com cerca de 20 milhões. Fifth is Shanghai. A quinta é Xangai. And last, the smallest is Mumbai. E a última, a menor é Mumbai, which has about 19.7 million. Que tem 19.7 milhões. 
Sometime in 2008, em algum momento de 2008, for the first time in the history of the world, pela primeira vez na história do mundo, more people on earth lived in cities, mais pessoas na terra viveram nas cidades, than in rural areas do que nas áreas rurais. Uma mega cidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A maior mega cidade é Tóquio. A próxima é Delhi. A terceira é a cidade do México. A quarta é Nova York com cerca de 20 milhões. A quinta é Xangai. E a última, a menor, é Mumbai, que tem 19,7 milhões. Em algum momento de 2008, pela primeira vez na história do mundo, mais pessoas na Terra viveram nas cidades do que nas áreas rurais. The first thing to say about Tokyo a primeira coisa a dizer sobre Tóquio is that it is very safe. é que é muito segura. Women can walk everywhere. As mulheres podem andar por toda a parte Anytime, day or night. a qualquer hora do dia ou da noite. Little children walk to school. Criancinhas caminham para a escola. You can leave something on the table in a restaurant. Você pode deixar algo em cima da mesa em um restaurante. While you go out for a minute. Enquanto sai por um minuto. And nobody will take it. E ninguém o leva. Tokyo is also very clean. Tóquio também é muito limpa. And it is very easy to travel around. E é muito fácil viajar. All the trains and the buses run on time. Todos os trens e ônibus circulam no horário. Personally, my favorite time of year is spring. Pessoalmente, minha época do ano favorita é a primavera. When it's dry and the cherry blossoms are on the trees. Quando está seca e as flores e cerejeiras estão nas árvores. A the primeira first coisa thing a dizer to sobre Tóquio é que é muito segura. As Women mulheres can walk podem andar por toda parte, anytime, a qualquer day or hora night. do dia ou da noite. Little Criancinhas children caminham walk to para a escola, você you pode deixar algo em cima da mesa em um restaurante, um restaurante enquanto sai por um minuto, e ninguém o leva. Will take it. Tóquio, Tóquio também é muito limpa, e é muito fácil viajar. It is very easy to travel around. Todos os trens e ônibus circulam no horário. Pessoalmente, minha My época do ano favorita é a primavera. Quando When está it's seca, dry as and the cherry blossoms are on the Oh no, I don't know anybody. Ah não, eu não conheço ninguém. Who are they all? Quem são todos eles? Don't worry, they're all very nice. Não se preocupe, eles são todos muito legais. I'll tell you who everybody is. Eu vou te dizer quem são todos. Can you see that man over there? Você pode ver aquele homem ali? The man near the window? O homem perto da janela? Yes. That's Paul. Sim, esse é o Paul. He's talking to Sophie. Ele está conversando com Sophie. He's a banker, very rich. Ele é banqueiro, muito rico. And very funny. E muito engraçado. He works in New York City. Ele trabalha na cidade de Nova York. Wow, so he's Paul. Wow, então ele é o Paul. Okay, and that's Sophie next to him? Está bem. E essa é a Sophie ao lado dele? Yes. She's laughing at Paul's jokes. Sim, ela está rindo das piadas de Paul. She's really nice. Ela é muito legal. She's a professor at New York University. Ela é professora da Universidade de Nova York. She teaches business studies. Ela ensina administração de negócios. Ah, oh, não. não. Eu não I conheço don't know ninguém. Anybody. Quem são todos eles? Não Don't se worry. preocupe, They're eles são very todos nice. muito legais. I'll tell you Eu vou te dizer is. quem são todos. Can Você pode ver aquele homem ali? There? O the homem perto da window? janela? Yes. Sim, That's esse é o Paul. Paul. Ele está conversando com Sophie. Sophie. Ele He's é banker. banqueiro, ah, ah, muito rico ah, ah, e muito engraçado. Ele trabalha na cidade de Nova York. Uau! Então ele é o Paul. Está bem. E essa é a Sophie ao lado dele? Sim. Ela está rindo das piadas de Paul. Ela é muito legal. She's Ela é a professor da New York University. Of Nova York. Ela She teaches administração de negócios. Soichi, what exactly is your job? Soichi, qual é exatamente o seu trabalho? I'm an aeronautical engineer. Sou engenheiro aeronáutico. And I'm a JAXA astronaut. E astronauta da JAXA. What is JAXA? O que é a JAXA? JAXA is the Japan Aerospace Exploration Agency. JAXA é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. What did you study in college? O que você estudou na faculdade? 
Well, I studied engineering, of course. Bem, eu estudei engenharia, é claro. Aeronautical engineering. Engenharia aeronáutica. Where did you study? Which college? Onde você estudou? Que faculdade? I studied at the University of Tokyo. Estudei na Universidade de Tóquio. And I graduated in 1991. E me formei em 1991. Which part of Japan are you from? De que parte do Japão você é? I'm from Yokohama, Kanagawa. Eu sou de Yokohama, Kanagawa. Which is part of Tokyo. Que faz parte de Tóquio. Are you married? Você é casado? Yes, I have three children. Sim, eu tenho três filhos. What do you like doing when you're on Earth? O que você gosta de fazer quando está na Terra? Well, I guess my hobbies are jogging and basketball. Bem, acho que meus hobbies são jogging e basquete. And I like skiing and camping with my kids. E eu gosto de esquiar e acampar com meus filhos. Sou Ichi. Sou Ichi? Exatamente What exactly is your job? Sou I'm um engenheiro aeronáutico. E astronauta I'm a da JAXA. JAXA. Astronaut. O que What é JAXA? JAXA? JAXA, JAXA é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. O que você What estudou study na faculdade? In Bem, well, eu estudei I engenharia, é claro. Of course. Engenharia aeronáutica. Onde Where você estudou? Que faculdade? Which college? Estudei I na studied at the University of Tokyo, Tokyo and I graduated in 1991. Which part of Japan are you from? Eu sou I'm from de Yokohama, Yokohama Kanagawa, que faz parte part of Tokyo. Tokyo. Você é are casado? You Sim, yes, eu tenho I have três filhos. O que você What gosta de fazer like quando está na Terra? Bem, well, acho que meus I hobbies são hobbies jogging, jogging e basquete. And basketball. E eu gosto and I like de esquiar e acampar com meus filhos. First, we're going to Egypt. Primeiro, vamos ao Egito. Why? Por quê? To see the pyramids? Para ver as pirâmides? Well, yes. Bem, sim. But also we want to take a cruise down the Nile River. Mas também queremos fazer um cruzeiro pelo rio Nilo. Great. Ótimo. Where are you going after that? Aonde vocês vão depois disso? Well, then we're going to Tanzania to Wow! Bem, então nós vamos para a Tanzânia, para... Uau! You're going to climb Kilimanjaro. Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Yes, and then we're flying to India. Sim, e depois vamos para a Índia. Are you going to visit the Taj Mahal? Vocês vão visitar o Taj Mahal? Of course, but we're also going on a tiger safari. Claro, mas também vamos a um safari de tigres. You're going to see tigers. Vocês vão ver tigres. Well, we hope so. Bem, esperamos que sim. Then we're going to Cambodia. Depois, vamos ao Camboja. To visit the floating villages in Lake Para visitar as aldeias flutuantes. Tonle Sap and no lago Tonle Sap. E... Then to Australia to see Ayers Rock. Depois para a Austrália para ver Ayers Rock. We want to take photos of it at sunset. Queremos tirar fotos dele ao pôr do sol. Primeiro, First, vamos ao Egito. Egypt. Por quê? Para ver as pirâmides? Bem, sim, mas também queremos fazer um cruzeiro pelo rio Nilo. Ótimo! Aonde vocês vão depois disso? Bem, então nós vamos para a Tanzânia, para... Uau! Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Sim, e depois vamos para a Índia. Vocês vão visitar o Taj Mahal? Claro, mas também vamos a um safari de tigres. Vocês vão ver tigres. Bem, esperamos que sim. Depois, vamos ao Camboja para visitar as aldeias flutuantes. No lago Tonle Sap e depois para a Austrália para ver Ayers Rock. Queremos tirar fotos dele ao pôr do sol. Here's Kristen with the weather. Aqui está Kristen com o clima. There for the United States and Mexico. Nos Estados Unidos e no México. For the next 24 hours. Pelas próximas 24 horas. Hello there. Olá. Here's the forecast for Mexico. Aqui está a previsão para o México. And the United States today. E os Estados Unidos hoje. Right now, no momento, there's some wet and windy weather há um clima úmido e ventoso over the Midwest states. nos estados do centro-oeste. And this is going to move east e isso vai mudar para leste over the New England states. nos estados da Nova Inglaterra. Temperatures in Boston and New York As temperaturas em Boston e Nova York are now about 68 degrees. São cerca de 68 graus. But it's cooler in Chicago. Mas é mais frio em Chicago. 65 degrees. 65 graus. 
and even cooler in Minneapolis, 60 degrees. E ainda mais frio em Minneapolis, 60 graus. To the south, it's a little warmer. Para o sul, está um pouco mais quente. In St. Louis, 70 degrees. Em St. Louis, 70 graus. But to the west, cool and cloudy in Denver. Mas para o oeste, fresco e nublado em Denver. Where it's a welcome 59 degrees. Onde são bem-vindos 59 graus. After all that extreme summer heat. Depois de todo aquele calor extremo do verão. Moving south, it's getting warmer, 75 degrees in Dallas. Indo ao sul, está ficando mais quente, 75 graus em Dallas. It's going to be cloudy and Vai estar nublado e chuvoso. Showery across much of the northwest. Em grande parte do noroeste. With heavy rain in Seattle. Com fortes chuvas em Seattle. And a temperature of 70 degrees. E uma temperatura de 70 graus. Aqui está Kristen com o clima dos Estados Unidos e no México pelas próximas 24 horas. Olá. Aqui está a previsão para o México e os Estados Unidos hoje. No right momento, now, há um clima úmido e ventoso nos estados do centro-oeste, e isso vai mudar para leste, nos estados da Nova Inglaterra. As temperaturas em Boston e Nova York são cerca de 68 graus, mas é mais frio em Chicago, 65 graus, e ainda mais frio em Minneapolis, 60 graus. Para o sul, está um pouco mais quente, em St. Louis, 70 graus. Mas para o oeste, fresco e nublado em Denver, onde são bem-vindos 59 graus, depois de todo aquele calor extremo do verão. E no sul, está ficando mais quente, 75 graus em Dallas, mas está nublado e chuvoso em grande parte do noroeste, com fortes chuvas em Seattle e uma temperatura de 70 graus. Oi, Lara! Oi, Lara! Você e Mel ready para sua trip? Você e Mel estão prontas para sua viagem? Yeah, almost. Sim, quase isso. We leave next Monday for Hong Kong. Partimos na próxima segunda-feira para Hong Kong. Ah, Hong Kong. I've been to Hong Kong many times. Ah, Hong Kong. Já estive em Hong Kong muitas vezes. Well, I've never been there. Bem, eu nunca estive lá. It's my first time in Asia. É a minha primeira vez na Ásia. Really? What about your friend Mel? Sério? E a sua amiga Mel? She's been to Tokyo and Taipei. Ela já esteve em Tóquio e Taipei. But she hasn't been to Hong Kong. Mas não esteve em Hong Kong. Ah, Tokyo and Taipei. I've been there too. Ah, Tóquio e Taipei. Eu também estive lá. I studied in Tokyo for a year. Estudei em Tóquio por um ano. Before I went to work in Toronto. Antes de ir trabalhar em Toronto. Have you ever been to Canada? Você já esteve no Canadá? No, I haven't. Não, não estive. I haven't traveled much at all. Não viajei muito. So I'm really excited. Por isso eu estou realmente empolgada. Oi, Lara. Você e Mel estão prontas para trip? sua viagem? Sim. Yeah. Quase Almost. isso. Partimos We leave na próxima segunda-feira para Hong Kong. Ah, Hong Kong. Já I've estive em Hong Kong, Kong many times. Bem, well, eu nunca I've estive lá. There. É a minha primeira vez na Asia. Ásia. Sério? Really? E a sua amiga Mel? Mel? Ela já esteve em Tóquio e Taipei, mas não esteve em Hong Kong. Ah, Tóquio e Taipei. Eu também estive lá. Estudei em Tóquio por um ano antes de trabalhar em Toronto. Você já esteve no Canadá? Não, não estive. Não viajei muito. Por isso eu estou realmente empolgada. Onde está a lista? Eu tenho ela. Ok, vamos checar. Ok, vamos verificar. Um, we've bought new backpacks. Hmm, compramos mochilas novas. We did that a while ago. Fizemos isso há um tempo atrás. They look pretty big. Elas parecem bem grandes. I hope we can carry them. Espero que possamos carregá-las. Oh, don't worry, we're strong. Ah, não se preocupe, nós somos fortes. I haven't finished packing mine yet. Have you? Ainda não terminei de empacotar a minha. Você já? Not yet. Just one or two more things to go in. Ainda não. Apenas mais uma ou duas coisas. Oh. Have you gotten the Hong Kong dollars from the bank? Oh, você conseguiu os dólares de Hong Kong no banco? Yup. I got 5,000 for you. Sim, eu tenho 5 mil para você. And 5,000 for me. E 5 mil para mim. All our savings. Todas as nossas economias. I hope it's enough. 
Espero que seja o suficiente. No worries. Não se preocupe. We can stay with my aunt in Tokyo. Podemos ficar com a minha tia em Tóquio. Have you emailed her yet? Você mandou um e-mail sobre isso? Yeah, she just emailed back. Sim, ela acabou de enviar um e-mail de volta. She's going to meet us at the airport. Ela vai nos encontrar no aeroporto. When we fly into Tokyo from Hong Kong. Quando voarmos de Hong Kong para Tóquio. Onde Where's está a lista? List? Eu tenho I have ela. It. Ok, okay vamos verificar. Hum, um, compramos mochilas novas. Picks. Fizemos isso há um tempo atrás. Elas parecem bem big. grandes. Espero que possamos carregá-las. Ah, não, não se preocupe, nós somos strong? fortes. Ainda não terminei de empacotar a minha. Você já? Ainda não. Apenas mais um ou duas coisas. Oh! Você Have conseguiu os dólares de Hong Kong no banco? Bank? Sim, yep. eu I tenho 5 mil para você you, e 5 mil para mim. For me. Todas as nossas savings. economias. Espero que seja enough. o suficiente. Não, Não se preocupe, worries. podemos ficar com a minha aunt aunt em Tóquio. Tóquio. Você Have mandou um e-mail sobre yet? isso? Sim, yeah. ela acabou de enviar um e-mail de volta. Ela vai nos encontrar no aeroporto quando voarmos de Hong Kong para Tóquio. I'm really excited about my trip to Hong Kong. Estou realmente empolgada com a minha viagem a Hong Kong. I haven't traveled much outside Australia before. Eu não viajei muito para fora da Austrália antes. Just once, two years ago. Apenas uma vez, dois anos atrás. I went on vacation to New Zealand with my family. Eu fui de férias para Nova Zelândia com a minha família. But I've never been to Asia or the US. Mas nunca estive na Ásia ou nos Estados Unidos. I often travel inside Australia. Eu frequentemente viajo dentro da Austrália. Last year I flew to Perth. Ano passado viajei para Perth. To visit my cousin who lives there. Para visitar meu primo que mora lá. It's a five-hour flight from Sydney where I live. É um voo de cinco horas de Sydney onde moro. Australia is a big country. A Austrália é um país grande. Also I've been up to Cairns. Também estive em Cairns. In the north three times. No norte, três vezes. I learned to scuba dive there. Aprendi a mergulhar lá. On the Great Barrier Reef. Na grande barreira de corais. Estou really realmente empolgada com a minha viagem a Hong Kong. Eu I haven't traveled much outside Australia antes. before. Just Apenas once, uma two vez, years ago, dois anos atrás. Eu I went on vacation para to New Zealand with my family. Família, mas but I've never been to Asia or the US. Estados Unidos. Eu I often travel inside Australia. Da Austrália. Last ano passado, year, I flew to Perth to visit my cousin, who primo, lives there. Mora lá. É It's um a five-hour flight from Sydney, where I live. Australia is a big country. Also, I've been up to Cairns in the north three times. I learned to scuba dive there on the Great Barrier Reef. Last Wednesday at 2.30 in the afternoon, na quarta-feira passada, às duas e trinta da tarde, I decided that I wanted to go to Glastonbury. Decidi que queria ir para Glastonbury. I was lucky. Eu tive sorte. I found a ticket online. Encontrei um ingresso online. I'm so glad I went. Estou tão feliz por ter ido. The music was really great. A música estava realmente ótima. Sometimes it took a long time to get to the stages. Às vezes demorava muito tempo para chegar aos palcos. The lines were long. As filas eram longas. But people were always friendly. Mas as pessoas sempre eram amigáveis. In the busy real world, no movimentado mundo real, it's difficult to have good conversations with people. É difícil ter boas conversas com as pessoas. At Glastonbury, you can do this. Na Glastonbury você consegue fazer isso. It's a great festival. É um ótimo festival. With a great crowd of people. Com uma ótima multidão de pessoas. What more could you want? O que mais você poderia querer? Na quarta-feira passada, às duas e trinta da tarde, decidi que queria ir para Glastonbury. Eu tive sorte. Encontrei um ingresso online. Estou tão feliz por ter ido. A música estava realmente ótima. Às vezes, demorava muito tempo para chegar aos palcos. As filas eram longas, mas as pessoas sempre eram amigáveis. No movimentado real mundo real, é difícil, difícil ter boas conversas com as pessoas. Na Glastonbury, você consegue fazer you isso. This. É um ótimo festival. festival. Com uma With ótima multidão de pessoas. People. O que mais você poderia querer? Hi, I'm Anton. I come from Canada. Olá, sou o Anton. Eu venho do Canadá. But right now, I'm living here in New York. Mas no momento, estou morando aqui em Nova York. 
I'm working as a bike messenger. Estou trabalhando como mensageiro de bicicleta. I really like New York. Eu realmente gosto de Nova York. It's the center of the universe. É o centro do universo. And it's very cosmopolitan. E é muito cosmopolita. I have friends from all over the world. Eu tenho amigos de todo o mundo. I earn about $150 a day in this job. Eu ganho cerca de 100 dólares por dia neste trabalho. That's good money. É um bom dinheiro. I'm saving money for my education. Estou economizando dinheiro para minha educação. I was born in Toronto. Eu nasci em Toronto. But my parents are from Bulgaria. Mas meus pais são da Bulgária. They moved to Canada 30 years ago. Eles se mudaram para o Canadá há 30 anos. When they first arrived, they didn't speak any English. Quando eles chegaram, eles não falavam inglês. They always worry about me. Eles estão sempre preocupados comigo. Last month, no mês passado, I had a bad accident on my bike. Tive um acidente feio com minha bicicleta. But I'm fine now. Mas estou bem agora. Next September, I'm going back home to Toronto. No próximo setembro, estou voltando para Toronto. And I'm going to study for a master's degree. E vou estudar para um mestrado. And then I hope to get a good job. Espero conseguir um bom emprego. Hi, Olá, sou I'm Anton. Anton. I come from Canada, Canada but no right now I'm living here York. in New York. Estou I'm working as a bike messenger. De I really like New York. Nova York. It's é the center of the universe, universe and é it's very cosmopolitan. I have friends from all over the world. I earn about $150 a day in this job. That's good money. I'm saving money for my education. I was born in Toronto, but my parents are from Bulgaria. They moved to Canada 30 years ago. When they first arrived, they didn't speak any English. They always worry about me. Last month, I had a bad accident on my bike, but I'm fine now. Next September, I'm going back home to Toronto, and I'm going to study for a master's degree, and then I hope to get a good job. Hi, I'm Rowena. I'm Australian. Oi, eu sou Rowena. Sou australiana. I come from Melbourne. Sou de Melbourne. But now I live in San Francisco, California. Mas agora eu moro em São Francisco, Califórnia. With my husband David. Com meu marido David. He's American. Ele é americano. David and I run an art gallery. David e eu administramos uma galeria de arte. It's a gallery for Australian Aboriginal art. É uma galeria de arte aborígene australiana. I just love Aboriginal art. Eu amo arte aborígene. I love all the colors and shapes. Eu amo todas as cores e formas. I'm preparing a new exhibition right now. Estou preparando uma nova exposição agora. I came to the U.S. in 2006 as a student. Eu vim para os Estados Unidos em 2006 como estudante. My parents wanted me to study law. Meus pais queriam que eu estudasse direito. But I didn't like it. Ugh. I hated it, in fact. Mas eu não gostava. Ah, odiava de verdade. I left school after three months. Saí da escola depois de três meses. And got a job in an art gallery. E consegui um emprego em uma galeria de arte. That's where I met David. Foi onde conheci David. Then we had the idea of opening our own gallery. Então tivemos a ideia de abrir nossa própria galeria. Just for Aboriginal art. Apenas para arte aborígene. Because most American people don't know anything about it. Porque a maioria dos americanos não sabe nada sobre isso. That was in 2006. Isso foi em 2006. And we borrowed twenty-five thousand dollars from the bank to do it. E pegamos emprestado 25 mil dólares do banco para fazer isso. We're lucky because the gallery is really successful. Temos sorte porque a galeria é realmente bem sucedida. And we paid the money back after just five years. E pagamos o dinheiro de volta depois de apenas cinco anos. I go back to Australia every year. Eu volto para a Austrália todos os anos. I usually go when it's winter in the US. Eu costumo ir quando é inverno nos Estados Unidos. Because it's summer in Australia. Porque é verão na Austrália. But I'm not going next year. Mas não vou no próximo ano. Because I'm going to have a baby in December. Porque vou ter um bebê em dezembro. It's my first, so I'm very excited. É o meu primeiro, então estou muito animada. Oi, Hi, eu sou I'm Rowena. Rowena. Sou I'm Australian. Australiana. 
I come from Melbourne, but now I live in San Francisco, California, with my husband David. He's American. David and I run an art gallery. It's a gallery for Australian Aboriginal art. I just love Aboriginal art. I love all the colours and shapes. I'm preparing a new exhibition right now. I came to the US in 2006 as a student. My parents wanted me to study law, but I didn't like it. Ugh. I hated it, in fact. I left school after three months and got a job in an art gallery. That's where I met David. Then we had the idea of opening our own gallery just for Aboriginal art, because most American people don't know anything about it. That was in 2006, and we borrowed $25,000 from the bank to do it. We're lucky because the gallery is really successful and we paid the money back after just five years. I go back to Australia every year. I usually go when it's winter in the US because it's summer in Australia. But I'm not going next year because I'm going to have a baby in December. It's my first, so I'm very excited. Hi, Sir Khan. Nice to meet you. Oi, Sir Khan. Prazer em conhecê-lo. Can I ask you one or two questions? Posso fazer uma ou duas perguntas? Yes, of course. Sim, claro. First of all, where do you come from? Primeiro de tudo, de onde você é? I'm from Istanbul in Turkey. Eu sou de Istambul, na Turquia. And why are you here in the US? Por que você está aqui nos Estados Unidos? Well, I'm here mainly. Eu estou aqui principalmente because I want to improve my English. Porque quero melhorar meu inglês. How much English did you know before you came? Quanto você sabia de inglês antes de vir? Not a lot. Não muito. I studied English in school. Estudei inglês na escola. But I didn't learn much. Mas não aprendi muito. Now I'm studying in a language school here. Agora estou estudando em uma escola de idiomas aqui. Which school? Qual escola? The A plus School of English. A escola de inglês A mais. That's a good name. Esse é um bom nome. Your English is very good now. Seu inglês está muito bom agora. Who's your teacher? Quem é seu professor? Uh, thank you very much. Muito obrigado. My teacher's name is David. He's great. O nome do meu professor é David. Ele é ótimo. What did you do back in Turkey? O que você fazia na Turquia? Well, actually, I was a teacher, a history teacher. Bem, na verdade, eu era professor, professor de história. I taught children from the ages of 14 to 18. Eu ensinava crianças de 14 a 18 anos. How many children were in your classes? Quantas crianças havia em suas aulas? Sometimes as many as 40. Às vezes, até 40. Wow, that's a lot. Wow, isso é muito. How often do you go back home? Com que frequência você volta para casa? Usually I go every year, but... Normalmente eu vou todos os anos, mas... This year my brother is coming here. Este ano meu irmão está vindo para cá. I'm very excited. I'm going to show him around. Estou muito animado. Eu vou mostrar para ele a redondeza. Well, I hope your brother has a great visit. Bem, espero que seu irmão tenha uma ótima visita. Hi, Oi, Sir Khan. Nice to meet you. you. Can I ask you one or two questions? Yes, Sim, of course. Claro. First of all, where do you come é? from? Eu I'm from Istanbul, Istanbul, in Turkey. Na Turquia. And Porque why are you here in the US? US? Well, Estou I'm here mainly because I want to improve my English. English. How much English did you know before you came? Not a lot. I studied English in school, but I didn't learn much. Now I'm studying in a language school here. Which school? The A plus School of English. That's a good name. Your English is very good now. Who's your teacher? Thank you very much. My teacher's name is David. David. He's great. Ele é ótimo. What did you do back in Turkey? Well, actually, I was a teacher, a history teacher. I taught children from the ages of 14 to 18. How many children were in your classes? Sometimes as many as 40. Wow, that's a lot. How often do you go back home? 
Normalmente, Usually eu vou todos os year, anos, mas este ano meu irmão está vindo para cá. Aqui. Estou I'm muito excited. Eu vou mostrar para ele a redondeza. Bem, well, I hope your brother has a great visita. visit. Kenny, I see you have more than Kenny, vejo que você tem mais de 300 friends on Facebook. 300 amigos no Facebook. Amazing, isn't it? I don't know how it happened. Incrível, não é? Não sei como isso aconteceu. I think it's because my job takes me all over the world. Acho que é porque meu trabalho me leva ao mundo inteiro. And I make friends wherever I go. E faço amigos sempre que vou. I travel too, but I don't have so many friends. Também viajo, mas não tenho muitos amigos. Come on, Judy. I'm your friend. Vamos, Judy. Eu sou seu amigo. That's one at least. Pelo menos um. <laughs> but what about close friends? Mas e os amigos íntimos? How many of the 300 are close? Quantos dos 300 são próximos? I have no idea. Eu não faço ideia. No idea? More than 10, more than 20. Uh, nenhuma ideia? Mais de 10, mais que 20. Probably no more than 10 really close friends. Provavelmente não mais que 10 amigos muito próximos. So, who's your oldest friend? Então, quem é seu amigo mais velho? That's easy. Pete's my oldest friend. Essa é fácil. Pete é meu amigo mais velho. Since we were both 16 and he went to my school. Desde que nós dois tínhamos 16 anos e ele estudou na minha escola. He lives in Canada now. Ele mora no Canadá agora. But he was best man at my wedding. Mas ele foi padrinho no meu casamento. And I was best man at his. E eu fui padrinho de casamento dele. How often do you see him? Com que frequência você o vê? Not often. Maybe once or twice a year. Não muita. Talvez uma ou duas vezes por ano. I visited him last year when his son was born. Eu o visitei no ano passado, quando seu filho nasceu. Do you know? He named the baby Ken after me. Você sabe? Ele nomeou o bebê Ken por minha causa. Oh, that's nice. Oh, que legal. You and Pete are really good friends, aren't you? Você e Pete são realmente bons amigos, não são? Yeah. Sim. Kenny. I see you have more than 300 friends on Facebook. Amazing, isn't it? I don't know how it happened. I think it's because my job takes me all over the world, and I make friends wherever I go. I travel too, but I don't have so many friends. Come on, Judy. I'm your friend. That's one at least. <laughs> but what about close friends? How many of the 300 are close? I have no idea. No idea? More than 10? More than 20? Uh, probably no more than 10 really close friends. So, who's your oldest friend? That's easy. Pete's my oldest friend. Since we were both 16 and he went to my school. He lives in Canada now. But he was best man at my wedding, and I was best man at his. How often do you see him? Not often. Maybe once or twice a year. I visited him last year when his son was born. Do you know? He named the baby Ken after me. Oh, that's nice. You and Pete are really good friends, aren't you? Yeah. A survey of over 10,000 couples Uma pesquisa com mais de 10 mil casais Asked them how they first met Perguntou como eles se conheceram The top three were Os três primeiros foram First, with 22% at work Primeiro, com 22% no trabalho Second, with 20% through friends Segundo, com 20% através de amigos And third, with 15% at school or college. Terceiro, com 15%, na escola ou faculdade. Next, with 12%, was meeting online. Em seguida, com 12%, foi encontros online. These days, more and more couples are meeting this way. Hoje em dia, mais e mais casais estão se encontrando dessa maneira. Just 8% met at a club. Apenas 8% se conheceram em um clube. And 5% through family which was very surprising. E 5% em família, o que foi muito surpreendente. 
only 4% met on a blind date. Maybe not so surprising. Apenas 4% se encontraram em um encontro às cegas. Talvez não tão surpreendente. Last of all, just 1% met while shopping. Por último, apenas 1% se conheceram durante as compras. So don't go looking for love in the supermarket. Então, não procure amor no supermercado. That leaves just 13%. Isso deixa apenas 13% who didn't meet in any of these places que não se encontraram em nenhum desses lugares. Uma a survey of over 10,000 couples asked them how they first met. Os the top three were, foram, primeiro, first, with 22% no at work, Segundo, second, with 20% through friends, Terceiro, and third, with 15% at school or college. Seguida, Next, with 12%, was meeting online. online. Hoje em These dia, days, more and more couples are meeting this way. Just 8% met at a club, and 5% through family, which was very surprising. Only 4% met on a blind date. Maybe not so surprising. Last of all, just 1% met while shopping, so don't go looking for love in the supermarket. Isso That leaves just 13% who didn't meet in any of these places. I sent Sally a text a couple of days after the date. Enviei uma mensagem para Sally alguns dias após o encontro. She played it cool and didn't reply for two days. Ela jogou bem e não respondeu por dois dias. We met up a week later. Nós nos encontramos uma semana depois. Went for a walk and then to the movie. Fomos passear e depois para o cinema. We're still seeing each other. Ainda estamos nos vendo. She's helping me train for a marathon next month. Ela está me ajudando a treinar para uma maratona no próximo mês. She's going to come and watch me. Ela vai vir e vai me assistir. Also, she came to the theater to watch my play. Além disso, ela foi ao teatro assistir a minha peça. And she said she liked it. E ela disse que gostou. I'm going to meet her parents next weekend. Vou conhecer os pais dela no próximo fim de semana. I'm a little bit worried, but estou um pouco preocupado, mas I enjoy being with her a lot. Gosto muito de estar com ela. I sent uma Sally a text a couple of days after the date. She jogou played it cool and didn't reply dias. for two days. We, two days. Nós We met up a week later, depois. went for a walk, and then to the cinema. movie. We're still seeing each other. She's helping me train for a marathon next month. She's going to come and watch me. Also, she came to the theater to watch my play, and she said she liked it. I'm going to meet her parents next weekend. I'm a little bit worried, but I enjoy being with her a lot. Lee Strong is not an ordinary grandmother. Lee Strong não é uma avó comum. She's in her 80s and has an unusual job. Ela tem 80 anos e tem um trabalho incomum. She's a stand-up comic. Ela é uma comediante de stand-up. And works in comedy clubs in the U.S. E trabalha em clubes de comédia nos Estados Unidos. She lives in Jacksonville, Florida. Ela mora em Jacksonville, Florida. She has four children and ten grandchildren. Ela tem quatro filhos e dez netos. They think what she's doing is very cool. Eles acham que o que ela está fazendo é muito legal. She says, I like telling jokes and making audiences laugh. Ela diz, gosto de contar piadas e fazer o público rir. She says the best part of performing stand-up comedy Ela diz que a melhor parte da comédia stand-up é is when audience members thank her for being an inspiration. Quando os membros da plateia agradecem por ser uma inspiração. They like that she reaches for her dreams. Eles gostam que ela alcance seus sonhos. Even though she is old. Mesmo que ela seja velha. She is currently touring around the US. Atualmente, ela está em turnê pelos Estados Unidos. And making audiences laugh. E fazendo o público rir. Grandma Lee has a great life. Vovó Lee tem uma ótima vida. She says, Ela diz, I can't go anywhere without being recognized. Não posso ir a lugar nenhum sem ser reconhecida. It's awesome. É impressionante. Lee Strong, Strong não is é uma not an ordinary grandmother. Ela She's in her 80s um and has an unusual incomum. job. 
Ela She's é uma comediante de stand-up e trabalha em comedy clubs in the US. Ela She mora lives in Jacksonville, Florida. Florida. She Ela has four children and ten grandchildren. They think what she's doing is very cool. Ela she says, I like telling jokes and making audiences rir. laugh. She says the best part of performing stand-up comedy is when audience members thank her for being an inspiration. They like that she reaches for her dreams even though she is old. She is currently touring around the U.S. and making audiences laugh. Grandma Lee has a great life. She says, I can't go anywhere without being recognized. It's awesome. Mosiah Bridges is an extraordinary young man. Mosiah Bridges é um jovem extraordinário. He has his own company, Mo's Bows. Ele tem a sua própria empresa, a Mo's Bows, which he started when he was just nine. A qual começou quando tinha apenas nove anos. I love dressing up, he says. Adoro me arrumar, diz ele. I look and feel so much better in nice clothes. Eu pareço e me sinto muito melhor em roupas bonitas. He makes bow ties using sewing tips from his grandmother. Ele faz gravatas borboleta usando dicas de costura da sua avó. Mo's bow ties are online and in stores throughout the U.S. As gravatas de Mo estão online e nas lojas de todos os Estados Unidos. The business is growing fast. O negócio está crescendo rapidamente. With $30,000 from online sales alone in 2013. Com 30 mil dólares somente em vendas online em 2013. And he has a charity that sends kids to summer camp. E ele tem uma instituição de caridade que envia crianças para o acampamento de verão. Mo is a busy boy, designing bow ties. Mo é um garoto ocupado, desenhando gravatas borboletas. Going to school and playing football. Indo à escola e jogando futebol. But he has his family to help him make his colorful bow ties. Mas ele tem sua família para ajudá-lo a fazer suas gravatas borboletas coloridas. Mosiah Bridges, Bridges é um jovem extraordinário. He ele has tem his a sua company, própria empresa, Mo's Bows, which he started when he was just nine. I love dressing up, he says. I love and feel so much better in nice clothes. I look and feel so much better in nice clothes. I look and feel so much better in nice clothes. I look and feel so much better in nice clothes. I look and feel so much better He makes faz gravatas borboleta usando dicas de costura da sua avó. As gravatas de Moe estão online e nas lojas de todos os Estados Unidos. O negócio está crescendo rapidamente, com 30 mil dólares somente em vendas online em 2013. E ele tem uma instituição de caridade que envia crianças para o acampamento de verão. Moe é um garoto ocupado, desenhando gravatas borboletas, indo à escola e jogando futebol. Mas ele tem sua família para ajudá-lo a fazer suas gravatas borboletas coloridas. Do you like being famous? Você gosta de ser famosa? Don't be silly. I'm not really famous. Não seja bobo. Eu não sou realmente famosa. I'm just an old lady who's having fun. Sou apenas uma velhinha que está se divertindo. But it is unusual for someone your age. Mas é incomum que alguém da sua idade, if you don't mind me saying, se você não se importa que eu diga, to be telling jokes in comedy clubs for young people. Contar piadas em clubes de comédia para jovens. Well, I just like making people laugh. Bem, eu gosto de fazer as pessoas rirem. And I don't want to be an old woman. E não quero ser uma mulher idosa. In a retirement home watching television all day long. Em um lar de idosos assistindo televisão o dia inteiro. Why do you do it? Por que você faz isso? I do stand-up comedy because the energy is amazing. Eu faço comédia porque a energia é incrível. Because I love to see people enjoying themselves. Porque eu amo ver as pessoas se divertindo. Because it makes me happy. Porque isso me faz feliz. Does your family agree with you? Sua família concorda com você? My family thinks it's great. A minha família acha ótimo. Some of my friends say that it's not right. Alguns de meus amigos dizem que não é certo. For a woman my age to be telling jokes. Que uma mulher da minha idade conte piadas. And staying out all night. E fique fora a noite toda. And what do you say to them? E o que você diz para eles? I say to them, it's none of your business. Digo a eles, não é da sua conta. 
It doesn't matter how old you are. Não importa quantos anos você tem. If you want to do something, you can. Se você quer fazer alguma coisa, você pode. Do você gosta like de ser famosa? famosa? Não Don't seja be boa. silly. Eu I'm não sou not really famosa. famous. Sou I'm just an old lady who's having divertindo. fun. Mas But é comum it is que alguém da sua idade, se você não se importa, importa que eu saying, diga, contar piadas em clubes de comédia para jovens. Bem, well, eu gosto de fazer like as pessoas rirem. Eu não quero ser uma mulher idosa em um lar de idosos assistindo televisão o dia inteiro. Por que você faz isso? Eu faço comédia porque a energia é incrível. Porque a energia é incrível. Because I love to see people enjoying themselves. Because it makes me happy. Sua família concorda com você? A minha família acha ótimo. Some of my friends say that it's not right for a woman my age to be telling jokes and staying out all night. And what do you say to them? I say to them, it's none of your business. It doesn't matter how old you are. Se você If you quer want fazer alguma coisa, você can. pode. Do you like being a businessman? Você gosta de ser empresário? Oh, yes! I love it! Ah, sim, eu adoro! I like the planning, the marketing, and the selling. Gosto do planejamento, do marketing e da venda. I like meeting people and talking about my business. Eu gosto de conhecer pessoas e falar sobre o meu negócio. And everything about it. E tudo sobre ele. It seems to me you love what you're doing. Me parece que você ama o que está fazendo. It's true. I do. É verdade, eu amo. Do you have any free time? Você tem algum tempo livre? Um, yeah, but not a lot. Hum, sim, mas não muito. What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Well, I still go to school, so I do homework. Bem, eu ainda vou à escola, então eu faço a lição de casa. And I love playing football. E eu amo jogar futebol. Do you have a girlfriend? Você tem namorada? Hmm, um, that's none of your business. Hmm, ah, uh, isso não é da sua conta. <laughs> Sorry. Uh, who do you live with? Desculpa. <laughs> Com quem você mora? I live with my mom and dad. Moro com minha mãe e meu pai. And my aunts and uncles and grandparents. E minhas tias, tios e avós. Live nearby. Moram perto. Do Você gosta like de ser being a businessman? Ah, oh, sim, yes. Eu adoro. I love it. I gosto like the planning, the marketing, marketing and the selling. I like meeting people and talking about my business and everything about it. It me seems to me you love what you're doing. You're doing. It's verdade. true. Eu I amo. do. Do você you have any free livre? time? Um, hmm, sim, yeah, but muito. not a lot. What do you do in your free livre? time? Bem, well, I still escola, go to school, então, so I do homework, and I love playing football. Do you have a girlfriend? Hmm, um, that's none of your business. Sorry. Uh, com quem você who mora? do you live with? I Moro live with mãe, my mom and dad. E and tias, my aunts and tios, uncles and grandparents live nearby. Perto. I live in the apartment above that young man. Eu moro no apartamento acima daquele jovem. I think his name is Nathan. Acho que o nome dele é Nathan. Because I see the mail carrier delivering his mail. Porque vejo o carteiro entregando sua correspondência. He never says hello. Ele nunca diz olá. He doesn't have a job. Ele não tem emprego. Well, he doesn't go to work in the morning. That's for sure. Bem, ele não vai trabalhar de manhã. Isso é certo. He doesn't get up until the afternoon. Ele não se levanta até a tarde. And he wears jeans and a t-shirt all the time. E usa jeans e camiseta o tempo todo. He always looks messy. Ele sempre parece desarrumado. He certainly never wears a suit. Ele certamente nunca usa terno. Who knows where he gets his money from? Quem sabe de onde ele tira seu dinheiro? It's funny. I never hear him in the evening. 
É engraçado. Eu nunca o ouço à noite. I have no idea what he does in the evening. Eu não tenho ideia do que ele faz à noite. Eu moro I no live apartamento. in the apartment above Acima that young jovem. man. Acho I think que o nome his dele name é is Nathan. Because I see the mail carrier delivering his mail. Ele he never says olá. hello. Ele he doesn't emprego. have a job. Bem, well, ele he não doesn't vai trabalhar go to de work manhã. in the morning. That's é for sure. Ele he doesn't get up until the afternoon. And he wears jeans and a t-shirt all the time. He sempre always looks messy. Desarmado. He certainly never wears a suit. Who knows where he gets his money from? It's funny. I never hear him in the evening. I have no idea what he does in the evening. I have this new apartment. Eu tenho esse novo apartamento. It's so nice. I really love it. É tão legal. Eu realmente o amo. I'm having such a good time. Estou me divertindo muito. The only thing is that it's below an old lady. A única coisa é que ele está embaixo de uma velha senhora. And that's a little bit difficult. Isso é um pouco difícil. Her name's Mrs. Boyle. O nome dela é Senhora Boyle. I always say hello when I see her. Eu sempre digo olá quando a vejo. How are you, Mrs. Boyle? Nice day, Mrs. Boyle, and all that. Como vai, Senhora Boyle? Bom dia, Senhora Boyle. E tudo isso. But she never answers back. She just looks at me. Mas ela nunca responde de volta. Ela apenas olha para mim. I think she's deaf. Eu acho que ela é surda. She probably thinks I'm unemployed. Ela provavelmente pensa que eu estou desempregado. Because I don't go out to work in the morning. Porque não saio para trabalhar de manhã. And I don't wear a suit. E não uso terno. I think I wear really cool clothes. Eu acho que eu visto roupas muito legais. Well, I'm a musician. I play the saxophone. Bem, eu sou músico. Toco saxofone. And right now, I'm playing in a jazz club. E agora, estou tocando em um clube de jazz. I don't start until 8 o'clock at night. Eu não começo até às 8 horas da noite. And I finish at 2 o'clock in the morning. E termino às 2 horas da manhã. So I sleep from 3 to 11. Então, durmo das 3 às 11. Eu I have this new apartment. apartment. É It's so legal. nice. I Eu really love it. I'm Estou having such a muito. good time. The a only thing é is that it's below an old lady. And Isso that's um a little difícil. bit difficult. Her name's Mrs. É Boyle. Boyle. I always say hello when I see her. How are you, Mrs. Boyle? Boyle. Nice day, Mrs. Boyle. Boyle. And all that. Isso, but she never answers back. She ela just looks at me. I think she's she deaf. She probably thinks I'm unemployed because I don't go out to work in the morning de and I don't wear a suit. I think I wear really cool clothes. Well, I'm a musician. I play the saxophone. And right now, I'm playing in a jazz club. I don't start until 8 o'clock at night, and I finish at 2 o'clock in the morning. So I sleep from 3 to 11. I went on vacation last month. Eu saí de férias no mês passado. Oh, really? Did you go away? Ah, sério? Você foi para fora? Yes, I went to Italy. Sim, eu fui para Itália. How nice! Italy's beautiful, isn't it? Que legal! A Itália é linda, não é? I think it's fabulous. I love all the history. Eu acho que é fabulosa. Eu amo toda a história. Yes, and the buildings, and all the art. Sim, e os edifícios, e toda a arte. Where did you go? Onde você foi? Well, I went to Florence. Bem, fui a Florença. And I spent a few days visiting the museums. E passei alguns dias visitando os museus. Oh, fantastic. Oh, fantástico. Did you see the statue of David? Você viu a estátua de Davi? It's amazing. É incrível. And then I went to see some friends near Siena. Então, eu fui ver alguns amigos perto de Siena. Wow, lucky you. Wow, sortuda. Was the weather nice? O tempo estava bom? Well, actually. Bem, na verdade, eu I saí de férias no mês passado. Oh, ah, really? Sério? Did Você you go away? Yes, Sim, eu fui I went to Italy. Que legal! Oh, nice. A Itália é linda, não é? Isn't it? I think it's fabulous. I love all the history. Yes, Sim, and the buildings, and all the art. 
Where did you go? Well, I went to Florence and I spent a few days visiting the museums. Oh, fantastic! Did you see the statue of David? It's amazing. And então, then I went to see some friends near Siena. Wow, so lucky you. Was the weather nice? Well, Bem, na verdade, amazing journey ends after 6,000 miles. A incrível jornada termina após 10 mil quilômetros. Ed Stafford became the first man in history to Ed Stafford se tornou o primeiro homem na história to walk the length of the Amazon River percorrer o rio Amazonas from the source to the ocean desde a nascente até o oceano. He walked for 860 days. Ele andou por 860 dias. The journey began in April 2008. A jornada começou em abril de 2008. When Ed left the town of Camana. Quando Ed deixou a cidade de Camana. On the Pacific coast of Peru. Na costa do Pacífico do Peru. It ended in August 2010. Em agosto de 2010. When he arrived in Maruda. Quando ele chegou a Maruda. On the Atlantic coast of Brazil. Na costa atlântica do Brasil. He went through three countries. Ele passou por três países. Peru, Colombia, and Brazil. Peru, Colombia, e Brasil. The journey took nearly two and a half years. A viagem levou quase dois anos e meio. I did it for the adventure. Fiz isso pela aventura. Says Ed. Diz Ed. Amazing journey ends after 6,000 miles. Ed Stafford became the first man in history to walk the length of the Amazon River from the source to the ocean. He walked for 860 days. The journey began in April 2008 when Ed left the town of Camana on the Pacific coast of Peru. It ended in August 2010 when he arrived in Maruda on the Atlantic coast of Brazil. He went through three countries, Peru, Colombia, and Brazil. The journey took nearly two and a half years. I did it for the adventure, says Ed. July 12th, the day I nearly died. 12 de julho, o dia em que quase morri. Today I was walking next to the river. Hoje, eu estava andando perto do rio. When I nearly stood on a snake. Quando quase pisei em uma cobra. I stopped immediately. Eu parei imediatamente. The snake's fangs were going in and out. As presas da cobra estavam entrando e saindo. I was terrified. I didn't move. Eu estava apavorado. Eu não me mexi. One bite and you're dead in three hours. Uma mordida e você está morto em três horas. September 10th. Knives and guns. 10 de setembro, facas e armas. Early this morning, we were crossing the river by boat. No início desta manhã, estávamos atravessando o rio de barco. When we saw five canoes. Quando vimos cinco canoas. The tribesmen were carrying knives and guns. Os homens da tribo estavam carregando facas e armas. They were angry because we didn't have permission. Eles estavam com raiva porque não tínhamos permissão. To be on their land. Para estar na terra deles. We left as fast as we could. Partimos o mais rápido que pudemos. November 24th. The jungle at night. 24 de novembro. A selva à noite. I was lying in my hammock last night trying to sleep. Eu estava deitado na minha rede ontem à noite tentando dormir. But it was impossible. Mas era impossível. Because the noise of the jungle was so loud. Porque o barulho da selva era muito alto. Monkeys were screaming in the trees. Macacos estavam gritando nas árvores. And millions of mosquitoes were buzzing around my head. E milhões de mosquitos zumbiam em volta da minha cabeça. I took a sleeping pill and finally fell asleep at 3 a.m. Tomei um comprimido para dormir e finalmente adormeci às 3 horas da manhã. July 12 de julho, o the dia em que eu quase morri. Hoje eu estava andando perto do, do rio, river, quando, quando quase nearly stood on a cobra. snake. Eu parei imediatamente. The As presas da cobra estavam entrando e saindo. Eu estava apavorado. Eu não me mexi. Uma mordida e você está morto em três horas. 10 de setembro. Facas e armas. No início desta manhã, estávamos atravessando o rio de barco. Quando vimos cinco canoas. Os homens da tribo estavam carregando facas e armas. They were angry because we didn't have permission to be on their land. We left as fast as we could. November 24th, 
the jungle at night. I was lying in my hammock last night trying to sleep, but it was impossible because the noise of the jungle was so loud. Monkeys were screaming in the trees, and millions of mosquitoes were buzzing around my head. I took a sleeping pill and finally fell asleep at 3 a.m. A gas leak was the cause of an explosion. Um vazamento de gás foi a causa de uma explosão. In Manhattan yesterday morning. Em Manhattan na manhã de ontem. Killing eight people who were living. Matando oito pessoas que moravam. In a nearby apartment building. Em um prédio próximo. And injuring many more. E ferindo muito mais. Most of those injured were people. A maioria dos feridos eram pessoas. People who were walking to work. Que estavam caminhando para o trabalho. Or going to school in the early morning hours. Ou indo para a escola nas primeiras horas da manhã. Officials say the gas company. Funcionários dizem que a companhia de gás. Is investigating the explosion. Está investigando a explosão. Last night, thieves in New York. Na noite passada, ladrões em Nova York. Broke into the Museum of Modern Art. Invadiram o Museu de Arte Moderna. And escaped with three paintings by Picasso. E escaparam com três pinturas de Picasso. Valued at 80 million dollars. Avaliadas em 80 milhões de dólares. Cameras were recording the rooms at the time. As câmeras estavam gravando os ambientes no momento. But the guard who was watching the screen saw nothing. Mas o guarda que estava assistindo as telas não viu nada. Museum officials didn't discover the theft. Os funcionários do museu não descobriram um roubo. Until the next morning. Até a manhã seguinte. Um a gas leak was the cause of an explosion, an explosion in Manhattan, Manhattan yesterday morning, morning killing eight people who were living in a nearby apartment próximo. building and injuring many more. Most of those injured were people who were walking to work or going to school in the early morning hours. Officials say the gas company is investigating the explosion. Last night, thieves in New York broke into the Museum of Modern Art and escaped with three paintings by Picasso valued at $80 million. Cameras were recording the rooms at the time but Mas the guard who was watching the screen telas, saw nothing. Museum officials museu didn't discover the theft um until the next morning. Seguinte. Last Sunday evening, no último domingo à noite, a burglar broke into a large expensive house. Um ladrão invadiu uma casa grande e cara. In the center of Paris. No centro de Paris. First, he went into the living room. Primeiro, ele entrou na sala de estar. And he quickly and quietly filled his bag. E rapidamente e silenciosamente encheu sua bolsa. With all the silverware. Com todos os talheres. And a priceless Chinese vase. E um vaso chinês de valor inestimável. Next, he went to the kitchen. Em seguida, foi à cozinha. And found some delicious cheese. E encontrou um delicioso queijo. And two bottles of the best sparkling water e duas garrafas da melhor água com gás. He was feeling extremely hungry. Ele estava com muita fome. So he ate all the cheese. Então, ele comeu todo o queijo and drank all the sparkling water. E bebeu toda a água com gás. Suddenly, he felt very tired. De repente, ele se sentiu muito cansado. He went upstairs to the bedroom. Ele subiu as escadas para o quarto and laid down on a big comfortable bed e deitou-se em uma cama grande e confortável and immediately fell fast asleep e imediatamente adormeceu he slept very well ele dormiu muito bem unfortunately when he woke up the next morning infelizmente quando ele acordou na manhã seguinte three police officers were standing around his bed três policiais estavam em pé ao redor de sua cama no último Last domingo à noite um ladrão invadiu uma casa grande e cara, no centro de Paris. Primeiro, ele entrou na sala de estar e rapidamente e silenciosamente encheu sua bolsa, com todos os talheres e um vaso chinês de valor inestimável. Em seguida, foi à cozinha e encontrou um delicioso queijo e duas garrafas da melhor água com gás. Ele estava com muita fome. Então, ele comeu todo o queijo e bebeu toda a água com gás. De repente, ele se sentiu muito cansado. Ele subiu as escadas para o quarto e deitou-se em uma cama grande e confortável e imediatamente adormeceu. Ele dormiu muito bem. Infelizmente, quando ele acordou na manhã seguinte, 
Três policiais estavam em pé ao redor de sua cama. Tell us some more about the diet. Conte-nos um pouco mais sobre a dieta. Well, I think we have a good diet. Bem, acho que temos uma boa dieta. We enjoy the food we can eat. Gostamos da comida que podemos comer. For breakfast we have cereal. No café da manhã comemos cereais. Homemade cereal. We make it ourselves. Cereais caseiros. Nós mesmos fazemos. We have it with fruit. We eat all fruit. Comemos com frutas. Nós comemos todas as frutas. But we don't eat any dairy products. Mas nós não comemos produtos lácteos. No milk, cheese, and we don't eat bread. Sem leite, queijo e não comemos pão. So we don't need butter. Por isso não precisamos de manteiga. We use olive oil instead. Em vez disso, usamos azeite. We often have it on salad for lunch. Nós frequentemente comemos isso com salada no almoço. With tomatoes and lots of nuts. Com tomates e muitas nozes. And sometimes green peppers stuffed with rice. E às vezes pimentões verdes recheados com arroz. So you eat rice. Então você come arroz. What about pasta and potatoes? E quanto a massas e batatas? No, not at all. Não, de maneira alguma. We don't eat anything made from potatoes. Nós não comemos nada feito de batatas. No potato chips and french fries, right? Sem salgadinhos nem batatas fritas, certo? And I'm guessing you eat nothing made with sugar. E acho que vocês não comem nada feito com açúcar. You're right. Você está certo. We make fresh juice to drink, but with no sugar. Fazemos suco fresco para beber, mas sem açúcar. And no soda, of course. E sem refrigerante, é claro. What about water? E a água? Well, we don't drink any tap water. Bem, não bebemos água da torneira. Conte-nos um pouco mais sobre a dieta. Bem, well, acho que temos uma boa dieta. We Gostamos da comida que podemos comer. No café da manhã, comemos cereais. Cereais, cereais caseiros. Nós mesmos fazemos. Comemos fruit. com frutas. Nós comemos fruit. todas as frutas. Mas nós não comemos produtos lácteos. Sem no leite, milk, queijo e não comemos pão. Por isso não precisamos de manteiga. Em vez disso, usamos azeite. Nós frequentemente comemos isso com salada no almoço, com tomates e muitas nozes. E às vezes, pimentões verdes recheados com arroz. Então você come arroz. E quanto a massas e batatas? Não, de maneira alguma. Nós não comemos nada feito de batatas. Sem salgadinhos nem batatas fritas, certo? E acho que vocês não comem nada feito com açúcar. Você está certo. We Fazemos make suco fresco para beber, no mas sem açúcar e sem refrigerante, é claro. E a água? Bem, well, não we bebemos água da torneira. My grandfather lived until he was 92 years old. Meu avô viveu até os 92 anos. He was a farmer with a cattle farm. Ele era um fazendeiro com uma fazenda de gado. In a small town near a river. Em uma pequena cidade perto de um rio. In the southeastern part of New York State parte sudeste do estado de Nova York. He had two sons. Ele teve dois filhos. The family lived in an old farmhouse. A família morava em uma antiga fazenda. The oldest son, my uncle, owns the farm now. O filho mais velho, meu tio, é dono da fazenda agora. In those days, naqueles dias, people often bought beef. As pessoas frequentemente compravam carne directly from local farmers diretamente dos fazendeiros locais. My grandfather, meu avô, raised some of the best beef in the area. Criou algumas das melhores carnes da região. People came to his farm by car and truck to buy it. As pessoas vinham à sua fazenda de carro e caminhão para comprá-lo. Everybody loved my grandfather. Todo mundo amava meu avô. Because he was such an honest and friendly man. Porque ele era um homem tão honesto e amigável. He never went out to have dinner at restaurants, but ele nunca saía para jantar em restaurantes. Every now and then, mas de vez em quando, he invited his family and friends, convidava sua família e amigos, to the farm for a picnic. Para ir à fazenda para um piquenique. He served hamburgers made from his beef. Ele servia hambúrgueres feitos com sua carne. He didn't retire until he was 80. Ele não se aposentou até os 80 anos. He said the secret to a long life. Ele dizia que o segredo para uma vida longa was a happy marriage 
and a glass of warm milk era um casamento feliz e um copo de leite quente before going to bed antes de ir para a cama meu avô viveu até os 92 anos ele era um fazendeiro em uma fazenda de gado em uma pequena cidade perto de um rio, parte sudeste do estado de Nova York. Ele teve dois filhos. A família morava em uma antiga fazenda. O filho mais velho, meu tio, é dono da fazenda agora. Naqueles dias, as pessoas frequentemente compravam carne diretamente dos fazendeiros locais. Meu avô criou algumas das melhores carnes da região. As pessoas vinham à sua fazenda de carro e caminhão para comprá-lo. Todo mundo amava meu avô, porque ele era um homem tão honesto e amigável. Ele nunca saía para jantar em restaurantes, mas, de vez em quando, convidava sua família e amigos para ir à fazenda para o piquenique. Ele servia hambúrgueres feitos com sua carne. Ele não se aposentou até os 80 anos. Ele dizia que o segredo para uma vida longa era um casamento feliz e um copo de leite quente antes de ir para a cama. I'm 16 and I'm fed up with school and exams. Tenho 16 anos e estou farto da escola e dos exames. I'd like to quit now and get a job, any job. Gostaria de sair agora e conseguir um emprego, qualquer emprego. I hope to earn some money. Espero ganhar algum dinheiro. But My parents say that I can't quit school. Mas meus pais dizem que eu não posso sair da escola. They think I'll regret it later. Eles acham que eu vou me arrepender mais tarde. But I don't think I will. Mas acho que não. I'm a student in my last year of college. Eu sou uma estudante no meu último ano de faculdade. I have almost $50,000 of student loan debt. Tenho quase 50 mil dólares em dívidas de empréstimos estudantis. I'm going to study hard for my final exams, Vou estudar muito para os meus exames finais. Because I want to get a well -paid job. Porque quero conseguir um emprego bem remunerado. I hate owing so much money. Eu odeio dever tanto dinheiro. I'm going for an interview next Friday. Vou fazer uma entrevista na próxima sexta-feira. Me, me deseje sorte. I work in IT. Eu trabalho em TI. There's nothing I don't know about computers. Não há nada que eu não saiba sobre computadores. But I need a change. Mas preciso de uma mudança. I'm thinking of applying for another job. Estou pensando em me candidatar a um outro emprego. With a company in New York. Em uma empresa em Nova York. I saw it advertised online. Eu vi isso anunciado online. And it looks like the job for me. E parece que é o trabalho para mim. I'd love to work there for a couple of years. Eu adoraria trabalhar lá por alguns anos. Tenho 16 anos e estou farto da escola e dos exames. Gostaria de sair agora e conseguir um emprego, qualquer emprego. Espero ganhar algum dinheiro, mas meus pais dizem que eu não posso sair da escola. Eles acham que eu vou me arrepender mais tarde, mas acho que não. Eu sou um estudante no meu último ano de faculdade. Tenho quase 50 mil dólares em dívidas de empréstimos estudantis. Vou estudar muito para os meus exames finais, porque quero conseguir um emprego bem remunerado. Eu odeio dever tanto dinheiro. Vou fazer uma entrevista na próxima sexta-feira. Me desejo sorte. Eu trabalho em TI. Não há nada que eu não saiba sobre computadores, mas preciso de uma mudança. Estou pensando em me candidatar a um outro emprego em uma empresa em Nova York. Eu vi isso anunciado online, online e parece que é o trabalho like para mim. Me. Eu adoraria trabalhar lá por alguns anos. Hello everyone. My name's Susanna. Olá a todos, meu nome é Susana. Suzy for short. Suzy, para abreviar. I'm 20 years old. Eu tenho 20 anos. Right now, I'm in my second year of art school. No momento, estou no meu segundo ano de escola de artes. And I often dream about my future. Frequentemente sonho com meu futuro. I have big plans. Tenho grandes planos. And I'd like to tell you a little bit about them. E gostaria de te falar um pouco sobre eles. My most immediate are vacation plans. Meus mais imediatos são os planos de férias. I'm going to visit my brother. Vou visitar meu irmão. Who's working in Australia? Que está trabalhando na Austrália. My mom and I are going to spend Minha mãe e eu vamos passar two weeks with him in the summer sun. 
duas semanas com ele no sol do verão. I'm very excited about that. Estou muito empolgada com isso. When I return, Quando eu voltar, I need to decide about what I'm going to study next year. Preciso decidir sobre o que vou estudar no próximo ano. I'm still not sure. Ainda não tenho certeza. I'm thinking either fashion design. Estou pensando em design de moda. Or landscape design. Ou paisagismo. It's hard because I'm interested. In é difícil porque estou interessada. In both clothes and gardens. Em roupas e jardins. If I choose landscape. Se eu escolher paisagismo, I'd like to work with my friend Jasper. Gostaria de trabalhar com meu amigo Jasper. He does amazing work with gardens. Ele faz um trabalho incrível com jardins. And we've already worked on two together. Já trabalhamos em dois juntos. It was a lot of fun. Foi muito divertido. And we get along really well. E nos damos muito bem. Hello, Olá a everyone. todos. Meu my nome é Susana. Suzy, para short. abreviar. Eu I'm tenho 20, 20 anos. Years old. No right momento, now, estou I'm no meu segundo ano de escola de artes. Frequentemente sonho com o meu futuro. Tenho have grandes planos e gostaria de te falar um pouco sobre eles. Meus mais imediatos são os planos de férias. Vou visitar meu irmão, que está trabalhando na Austrália. Minha mãe e eu vamos passar duas semanas com ele no sol do verão. Estou muito empolgada com isso. Quando eu voltar, Preciso decidir sobre o que vou estudar no próximo ano. Ainda não tenho certeza. Estou pensando em design de moda ou paisagismo. É difícil porque estou interessada em roupas e jardins. Se eu escolher paisagismo, gostaria de trabalhar com meu amigo Jasper. Ele faz um trabalho incrível com jardins. Já trabalhamos em dois juntos. Foi muito divertido. E nos damos muito bem. I had a real shock the other day. Eu tive um choque de verdade um outro dia. My little nephew, he's six, said to me. Meu sobrinho, ele tem seis anos. Me disse. Uncle Leo, when you were a little boy. Tio Leo, quando você era garotinho. Did you have telephones? Você tinha um telefone? I couldn't believe it. I said. Eu não podia acreditar. Eu disse. Of course we did. How old do you think I am? Claro que sim. Quantos anos você acha que eu tenho? Then he said, but did you have cell phones? Então ele disse, mas você tinha telefone celular? And I thought, did we? E pensei, tínhamos? I can't remember life without cell phones. Não me lembro da vida sem telefones celulares. But in fact, uh, I think I was about eight. Mas na verdade, hum, acho que tinha uns oito anos de idade. When my dad got our first one. Quando meu pai comprou o nosso primeiro. Yeah, I said, when I was eight. Sim, eu disse, quando eu tinha oito anos. Aha, said my nephew. I knew it. Aha, disse meu sobrinho. Eu sabia. You are old. Você é velho. I didn't like hearing that. Eu não gostei de ouvir isso. Even though I'm 28, I don't feel grown up at all. Mesmo tendo 28 anos, não me sinto crescido. I have a great life. A good job, lots of friends. Tenho uma ótima vida, um bom trabalho, muitos amigos. I go out with them most nights. Saio com eles na maioria das noites. I go to the gym every morning. Eu vou para a academia todas as manhãs. I'm going to buy a condo next year. Vou comprar um apartamento no próximo ano. Maybe when I'm in my 30s. Talvez quando estiver nos meus 30 anos. I'll get married and start a family. Eu vou me casar e começar uma família. Eu tive um choque de verdade um outro dia. Meu sobrinho, ele tem seis anos, me disse. Tio Léo, quando você era garotinho, você tinha telefone? Eu não podia acreditar. Eu disse, claro que sim, quantos anos você acha que eu tenho? Então ele disse, mas você tinha telefone celular? E pensei, tínhamos? Não me lembro da vida sem telefones celulares. Mas na verdade, hum, acho que tinha uns oito anos de idade quando meu pai comprou o nosso primeiro. Sim, eu disse, quando eu tinha oito anos. Ahá, disse meu sobrinho. Eu sabia, você é velho. Eu não gostei de ouvir isso. Mesmo tendo 28 anos, não me sinto crescido. Tenho uma ótima vida, um bom trabalho, muitos amigos. Saio com eles na maioria das noites. Eu vou para a academia todas as manhãs. Vou comprar um apartamento no próximo ano. Talvez quando estiver nos meus 30 anos, eu vou me casar e começar uma família. Como é Xangai? É muito grande e noisy. 
é muito grande e barulhenta. But it's very exciting. Mas é muito excitante. What's the food like? Como é a comida? It's the best in the world. É a melhor do mundo. I just love Chinese food. Eu simplesmente amo comida chinesa. What are the people like? Como são as pessoas? They're very friendly. Elas são muito amigáveis. And they really want to do business. E realmente querem fazer negócios. What was the weather like? Como estava o tempo? When I was there, it was hot and humid. Quando eu estava lá, estava quente e úmido. What are the buildings like? Como são os edifícios? There are new buildings everywhere. Existem prédios por toda a parte. But if you look hard, Mas se você olhar com afinco, you can still find some older ones too. Ainda poderá encontrar alguns mais antigos também. Como What é Shanghai? Like? É it's muito grande e barulhenta, but mas é very muito excitante. Exciting. Como What's é a comida? Like? É a melhor do mundo. The world. Eu I simplesmente love amo comida food. chinesa. Como What são as pessoas? Like? Elas são muito friendly, amigáveis e realmente querem fazer negócios. Como What estava o tempo? Like? Quando eu estava lá, estava quente e úmido. Como What são os edifícios? Like? Existem are new prédios por everywhere. toda a parte. Mas se você olhar com afinco, ainda poderá encontrar alguns mais antigos too. também. Well, I'm very much like my mom. Bem, eu sou muito parecida com a minha mãe. We're interested in the same kind of things. Somos interessadas no mesmo tipo de coisas. And we can talk forever. E podemos conversar para sempre. We like the same movies and the same books. Gostamos dos mesmos filmes e dos mesmos livros. I look like my mom too. Também pareço com minha mãe. We have the same hair and eyes. Temos o mesmo cabelo e olhos. And she's the same size as me. E ela tem o mesmo tamanho que eu. So I can wear her clothes. Então posso vestir suas roupas. My sister's a little older than me. Minha irmã é um pouco mais velha que eu. Her name's Lena. We're pretty different. O nome dela é Lina. Nós somos bem diferentes. She's very neat and I'm messy. Ela é muito arrumada e eu sou bagunçada. She's much neater than me. Ela é muito melhor do que eu. And she's very ambitious. E ela é muito ambiciosa. She wants to be a doctor. Ela quer ser médica. I'm a lot lazier. Eu sou muito mais preguiçosa. I don't know what I want to do. Eu não sei o que quero fazer. Bem, well, eu sou I'm muito parecida com a minha like mãe. Somos We're interessadas no mesmo kind of tipo de coisas e podemos conversar para sempre. Gostamos like dos mesmos filmes e dos mesmos books. livros. Também I parece com like minha mãe. Temos o mesmo cabelo e olhos. E ela tem o mesmo tamanho que eu, então posso vestir suas roupas. Minha irmã é um pouco mais velha que eu. O nome dela é Lina. Nós somos bem diferentes. Ela é muito arrumada e eu sou bagunçada. Ela é muito melhor do que eu. E ela é muito ambiciosa. Ela quer ser médica. Eu sou muito mais preguiçosa. Eu não sei o que quero fazer. I'm 19 years old. Tenho 19 anos de idade. And I'm a student. E sou estudante. I go to Northeastern University. Eu vou para a Universidade Northeastern. I have a brother and a sister. Eu tenho um irmão e uma irmã. My brother's name is Matt. O nome do meu irmão é Matt. He's 16. Ele tem 16 anos. And he's in high school. E está no ensino médio. My sister's name is Rosie. O nome da minha irmã é Rosie. She's 23. Ela tem 23 anos. And she's married. E ela é casada. I live with my parents. Eu moro com os meus pais. And my brother. E o meu irmão. In a house in Boston. Em uma casa em Boston. My father, Peter. Meu pai. Peter is a salesperson. É um vendedor. And my mother, e minha mãe, Helen, Ellen, is a teacher. É professora. I'm not married, but I have a girlfriend. Eu não sou casado, mas eu tenho uma namorada. Her name's Lily. O nome dela é Lily. She's great. Ela é ótima. My family really likes her. Minha família gosta muito dela. Tenho I'm 19 years old and, and I'm a student. Eu vou para I go to Northeastern North University. Eu tenho I um have irmão a brother um and a sister. My o brother's name is Matt. É Matt. Ele tem he's 16 16 anos e está no ensino in médio. High school. O nome My da minha sister's irmã name é Rosie. is Rosie. Ela tem 23 she's 23 anos e ela é and casada. She's married. Eu moro I com os meus pais e o meu irmão em uma casa em Boston. Boston. 
Meu pai, my father, Peter, Peter, é um is a salesperson. E minha mãe, and my mother, Ellen, Helen, é is a teacher. Eu não sou casado, I'm not married, mas but eu I have namorada. a girlfriend. O nome dela Her name é is Lily. Lily. Ela é She's ótima. She's great. Minha família my gosta family muito really dela. likes her. Hello, I'm a Brazilian student. Olá, eu sou uma estudante brasileira. I'm in Boston, Massachusetts, in the United States. Eu estou em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. I'm here to learn English. Estou aqui para aprender inglês. The Wilsons are my American family. Os Wilsons são minha família americana. Peter, the husband, and Helen, the wife, have three children. Peter, o marido, e Ellen, a esposa, têm três filhos. Matt, 16, Nick, 19, Matt, 16 anos, Nick, 19 anos, and Rosie, 23. E Rosie, 23. Rosie's married. Rosie é casada. They're very friendly, but they speak very fast. Eles são muito amigáveis, mas eles falam muito rápido. It's difficult to understand them. É difícil entendê-los. Today is my first English class at Boston University. Hoje é minha primeira aula de inglês na Universidade de Boston. It's a big school in a fun part of the city. É uma escola grande em uma parte divertida da cidade. It's near a lot of shops, cafés and theaters. É perto de muitas lojas, cafés e teatros. It's great. É ótimo. Olá, Hello. eu sou uma I'm a Brazilian brasileira. Student. I'm in Boston, Massachusetts, in the United States. I'm here to learn English. The Wilsons are my American family. Peter, the husband, and Helen, the wife, have three children. Matt, 16, Nick, 19, and Rosie, 23. Rosie's married. They're very friendly, but they speak very fast. É It's difficult to understand them. Hoje Today é is my first inglês, English class at Boston University. É uma escola It's grande, a big school in a front part of the city. É perto de It's near lojas, a lot of shops, cafés, cafés and theaters. É ótimo. It's great. Claudia, 54, is American. Claudia, 54 anos, é americana. She lives in California and she's a zoologist. Ela mora na Califórnia e é zoologista. She is the director of three research stations. Ela é diretora de três estações de pesquisa at Sonoma State University. Na Universidade Estadual de Sonoma, where she teaches and researches. Onde ela leciona e pesquisa. Claudia studies animals such as snakes and mice. Claudia estuda animais como cobras e ratos in their natural environment. Em seu ambiente natural. She loves her job. Ela ama o seu trabalho. And especially likes working in the mountains on the coast of California. E gosta especialmente de trabalhar nas montanhas da costa da Califórnia. Claudia is married to Chris. Claudia é casada com Chris. Chris is an oceanographer. Chris é um oceanógrafo. So he studies the oceans. Então, ele estuda os oceanos. In her free time, she goes cycling. Em seu tempo livre, ela vai pedalar. And walks her dog, Luna. E anda com a sua cachorra, Luna. She earns about $75,000 a year. Ela ganha cerca de 75 mil dólares por ano. Claudia, 54 anos, American. é americana. She ela mora na Califórnia e é zoologista. Ela é diretora de três estações de pesquisa na Universidade Estadual de Sonoma, onde ela leciona e pesquisa. Claudia estuda animais como cobras e ratos em seu ambiente natural. Ela ama o seu trabalho e gosta especialmente de trabalhar nas montanhas da costa da Califórnia. Claudia é casada com Chris. Chris é um oceanógrafo, então ele estuda os oceanos. Em seu tempo livre, ela vai pedalar e anda com a sua cachorra, Luna. Ela ganha cerca de 75 mil dólares por ano. Can I ask you some questions about your school? Posso te fazer algumas perguntas sobre sua escola? Yes, of course. Sim, claro. How many students are in your school? Quantos alunos estão na sua escola? There are 650 now. Tem 650 agora. That's a lot. Isso é muito. And how many teachers? E quantos professores? 10 teachers. 
10 professores. And what time do your classes start? E que horas começam suas aulas? 5 o'clock every day. 5 horas todos os dias. How much is the school? Quanto custa a escola? Oh, the school is free. Ah, a escola é grátis. Very good. Muito bom. And your teacher? What's your teacher's name? E seu professor? Qual é o nome do seu professor? Babu Ali. He's only 16. Babu Ali. Ele tem apenas 16 anos. 16? That's amazing. 16? Isso é incrível. Is he a good teacher? Ele é um bom professor? He is very good. Ele é muito bom. What does he teach? O que ele ensina? He teaches English, Bengali, history and math. Ele ensina inglês, Bengali, história e matemática. That's a lot of subjects. Isso é um monte de matérias. Does he work hard? Ele trabalha pesado? Oh, yes, very hard. Ah, sim, muito pesado. He studies all day. Ele estuda o dia todo. And he teaches us every evening. E nos ensina todas as noites. He's the best teacher in the world. Ele é o melhor professor no mundo. Posso Can I ask you some questions about your school? school? Yes, claro. of course. Quantos How many students are in your school? school? There are 650 agora. now. Isso é That's muito. a lot. E and how professores? many teachers? Ten professores. teachers. E and what time do your classes aulas? start? Cinco horas Five o'clock every dias. day? Quanto how much is the school? Ah, oh, the é school is free. Muito Very bom. good. E seu and your teacher? Qual é What's your teacher's name? Babu Ali. Ele tem He's only 16. 16? Anos. That's é amazing. Ele é um is he a good teacher? Ele he é is very bom. good. What does he teach? He teaches English, Bengali, Bengali história, history and math. That's a lot of subjects. Does he work pesado? hard? Oh, ah, sim, yes, very pesado. hard. He studies all day and he teaches us every noites. evening. Ele He's é o the best teacher in the world. Hi, I'm Claire Higgins. Olá, sou Claire Higgins. I'm 24 years old. Tenho 24 anos de idade. And I live in New York City. E moro em Nova York. I'm always very busy, but I'm very happy. Estou sempre muito ocupada, mas sou muito feliz. From Monday to Friday, I work in a bookstore. De segunda a sexta-feira, trabalho em uma livraria. The Strand Bookstore in Manhattan. A livraria Strand, em Manhattan. Then on Saturdays, I have another job. Então, aos sábados, tenho um outro emprego. I'm a singer with a band. Sou cantora de uma banda. It's great because I love books. É ótimo porque eu amo livros. And I love singing. E adoro cantar. On weekdays, I usually finish work at 6 o'clock. Nos dias de semana, geralmente termino o trabalho às 6 horas. But sometimes I stay late. Mas às vezes fico até tarde. Until 9 or 10 o'clock at night. Até às 9 ou 10 horas da noite. On Saturday evenings, nas noites de sábado, I sing in nightclubs in all parts of the city. Canto em boates em todas as partes da cidade. I don't go to bed until 3 or 4 o'clock in the morning. Eu não vou dormir até às 3 ou 4 horas da manhã. On Sundays, aos domingos, I don't do much at all. Não faço muito. I often eat in a little restaurant near my apartment. Eu geralmente como em um pequeno restaurante perto do meu apartamento. I never cook on Sundays. Eu nunca cozinho aos domingos. I'm too tired. Eu estou muito cansada. Olá, Hi, sou Claire I'm Claire Higgins. Higgins. Tenho 24 I'm 24 anos de idade years old, and e moro em Nova I live York. In New York City. Estou I'm sempre muito ocupada, busy, mas sou muito I'm feliz. Very happy. De From segunda a sexta-feira, trabalho em uma livraria, a livraria Strand 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 Sou I'm a singer with a band. É ótimo, It's great because I love books and I love singing. On weekdays, I usually finish work at 6 o'clock, but às vezes sometimes até tarde. I stay late até until 9 or 10 o'clock at night. Nas On Saturday sábado, evenings, I sing in nightclubs in, in all parts of the city. Eu I don't go to bed until 3, 3 or 4, 4 o'clock in the morning. Aos On Sundays, não faço I don't muito. do much at all. Eu geralmente I como em um pequeno restaurante perto do meu apartment. apartamento. Eu I nunca cozinho aos domingos. Eu estou I'm muito cansada. Tired. 
Of course, work is important for us all. Obviamente, o trabalho é importante para todos nós. It gives us money to live. Ele nos dá dinheiro para viver. It gives structure to our everyday lives. Ele dá estrutura à nossa vida cotidiana. But for a happy, balanced life, mas para uma vida feliz e equilibrada, it's also important to play sometimes. Também é importante brincar às vezes. It's important to find time to relax. É importante encontrar tempo para relaxar. With friends and family. Com amigos e familiares. It's not good to think about work all the time. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. I know from my work as a doctor. Sei do meu trabalho como médica. That it's sometimes difficult. Que às vezes é difícil. Not to take your work problems home. Não levar seus problemas de trabalho para casa. But if you take your problems home, mas se você leva seus problemas para casa, you never relax. Você nunca relaxa. And it's difficult for your family. E é difícil para sua família. And bad for your health. E ruim para sua saúde. Don't live to work. Não viva para trabalhar. Work to live. Trabalhe para viver. Life is more than work. A vida é mais do que trabalho. Obviamente, of course, o trabalho é importante para todos all. nós. Ele nos dá dinheiro para viver. Live. Ele dá estrutura à nossa vida everyday cotidiana. Lives. Mas, But para uma vida feliz e equilibrada, it's também é importante brincar às vezes. Times. É importante encontrar tempo to para to relaxar com amigos e familiares. Não é bom pensar em trabalho o tempo todo. Sei do meu trabalho como médica. Que às vezes é difícil não levar seus problemas de trabalho para casa. Mas se você leva seus problemas para casa, você nunca relaxa. E é difícil para sua família e ruim para sua saúde. Não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. A vida é mais do que trabalho. Here's an apartment on Franklin Street. Aqui está um apartamento na rua Franklin. Is it nice? Ele é legal. Well, there's a big living room. Bem, há uma grande sala de estar. Oh, that's good. Ah, isso é bom. And there are two bedrooms. E há dois quartos. Great. What about the kitchen? Ótimo. E a cozinha? There's a new kitchen. Tem uma cozinha nova. Wow. How many bathrooms are there? Wow. Quantos banheiros tem? Ah, uh, there's just one bathroom. Ah, um, só tem um banheiro. Is there a yard? Tem quintal? No, there isn't a yard. Não, não tem quintal. That's okay. Tá tudo bem. It sounds great. Parece ótimo. Aqui Here's está um an apartment apartamento na on Franklin Street. Ele é Is legal? it nice? Bem, well, há uma there's a big living estar. room. Ah, oh, isso é bom. that's good. E há dois And quartos. there are two bedrooms. Ótimo. Great. E a What about the kitchen? There's a new nova. kitchen. Wow. wow. How Quantos many bathrooms tem? are there? Uh, uh, só tem there's um just one bathroom. Tem Is there a yard? No, no there isn't a yard. Tá That's bem. okay. Parece It ótimo. sounds great. My new apartment is near the center of town. Meu novo apartamento fica perto do centro da cidade. So I often walk to work. Então muitas vezes caminho para o trabalho. It's not very big. Ele não é muito grande. But it's very comfortable. Mas é muito confortável. There's just one bedroom. Tem apenas um quarto. A living room. Uma sala de estar. And a pretty big kitchen with a table in the center. E uma cozinha bem grande com uma mesa no centro. This is good because I love cooking. Isso é bom porque adoro cozinhar. And I can invite my friends to dinner. E posso convidar meus amigos para jantar. The living room has one big window. A sala tem uma grande janela. It faces south. Está virado para o sul. So it's always very sunny. Por isso é sempre muito ensolarada. I have two comfortable old armchairs. Eu tenho duas poltronas velhas e confortáveis. But I don't have a sofa. Mas não tenho um sofá. Because the room is pretty small. Porque a sala é bem pequena. There isn't a yard, não tem quintal. But there's a small balcony outside my bedroom. Mas há uma pequena varanda do lado de fora do meu quarto. 
I want to put a chair there so I can sit in the sun on summer afternoons. Quero colocar uma cadeira lá, então eu poderei sentar ao sol nas tardes de verão. My new apartment is near the center of town, so I often walk to work. It's not very big, but it's very comfortable. There's just one bedroom, a living room, and a pretty big kitchen with a table in the center. This is good because I love cooking, and I can invite my friends to dinner. The living room has one big window. It faces south, so it's always very sunny. I have two comfortable old armchairs, but I don't have a sofa because the room is pretty small. There isn't a yard, but there's a small balcony outside my bedroom. I want to put a chair there so I can sit in the sun on summer afternoons. So what can I do? Então, o que eu sei fazer? Speak a foreign language? Falar uma língua estrangeira? Hmm. Hmm. Well, yes, I can speak Spanish. Bem, sim, eu sei falar espanhol. And a little Chinese. E um pouco de chinês. Cooking? Cozinhar? No, I can't cook at all. Não, eu não sei cozinhar. My mom can. She's a great cook. Minha mãe sabe. Ela é uma ótima cozinheira. Hmm, sports. Hmm, sports? Well, I think I'm pretty good at sports. Bem, acho que sou muito boa em esportes. My cousin Alfie says I'm not. Minha prima Alfie diz que não sou. Because I can't skateboard. Porque não sei andar de skate. But skateboarding's not a sport. Mas o skate não é um esporte. I can swim, of course. Eu sei nadar, é claro. Everyone can swim, can't they? Todo mundo sabe nadar, não é? I can swim very well. Eu sei nadar muito bem. I like swimming and I like tennis. Gosto de nadar e gosto de tênis. I can play tennis pretty well. Eu sei jogar tênis muito bem. But skiing is my best sport. Mas esquiar é o meu melhor esporte. I love it and I can ski really well. Eu adoro e sei esquiar muito bem. Really fast. Muito rápido. So, então, what can que I do? Speak a foreign language? Hmm. hmm. Well, Bem, yes, sim, I can speak espanhol. Spanish and um a little Chinese. Cozinhar? Cooking? No, Não, I can't cozinhar. cook at all. My Minha mom sabe. can. She's é a great cook. Hmm. Sports. sports? Well, Bem, I think I'm pretty good at sports. My cousin Alfie, Alfie says, says I'm not because I can't skateboard, skate. but Mas skateboarding's é um not a sport. I Eu can swim, nadar, of é claro. course. Everyone can nadar, swim, é? can't they? I Eu can swim very bem. well. I gosto like nadar, swimming and I tênis. like tennis. I Eu can play tennis pretty bem. well, Mas but skiing é is my best sport. sport. I love it and I can ski really well, really fast. Hey, look at that painting. Ei, olha aquela pintura. It's a Picasso. É um Picasso. Oh, yes, it's wonderful. É maravilhosa. Where was Picasso born? Onde nasceu Picasso? In Malaga. Em Malaga. Ah, so he was Spanish. Ah, sim. Ah, então ele era espanhol? Yes, he was. Sim, ele era. Were his parents rich? Os seus pais eram ricos? Well, they weren't rich and they weren't poor. Bem, eles não eram ricos e não eram pobres. His father, Don Jose, was a painter. Seu pai, Dom José, era pintor. And a professor of art. E professor de arte. His mother, Dona Maria, was a homemaker. Sua mãe, Dona Maria, era dona de casa. So, was Picasso good at drawing when he was young? Então, Picasso era bom em desenhar quando era jovem? Oh, yes. He was a child prodigy. Ah, sim, ele era um menino prodígio. He could draw before he could speak. Ele conseguiu desenhar antes de conseguir falar. His first word was lápis. Sua primeira palavra foi lápis. Which is Spanish for pencil. Que em espanhol é lápis. Wow, what a story. Wow, que história. Ei, hey, olha aquela pintura. É um Picasso. Picasso. Ah, sim, é maravilhosa. Onde nasceu Picasso? Em Málaga. Ah, então ele era espanhol? Sim, ele era. 
Por seus pais eram ricos? Bem, eles não eram ricos e não eram pobres. Seu pai, Dom José, era pintor e professor de arte. Sua mãe, Dona Maria, era dona de casa. Então Picasso era bom em desenhar quando era jovem? Ah, sim, ele era um menino prodígio. Ele conseguiu desenhar antes de conseguir falar. Sua primeira palavra foi lápis, que em espanhol é lápis. Uau, que história! Grandpa, when you were a boy. Vovô, quando você era criança, Did you have television? você tinha televisão? Of course we had television. Claro que tínhamos televisão. But it wasn't a color TV like now. Mas não era uma TV em cores como agora. It was black and white. Era em preto e branco. And were there lots and lots of channels? E havia muitos e muitos canais? How many TV channels were there? Quantos canais de TV havia? Only three. But that was enough. Somente três, mas era suficiente. We loved it. Nós amávamos. And there weren't shows all day long. E não havia programas o dia inteiro. There was usually nothing on in the morning or the afternoon. Geralmente não havia nada de manhã ou à tarde. Oh no! What time did TV shows start? Ah não! A que horas os programas de TV começavam? At around five, when children's TV started. Por volta das cinco, quando a TV infantil começava. There were some great shows for us children. Havia ótimos programas para nós, crianças. And I can tell you. Eu posso te contar. We had real stories in those days. Tínhamos histórias de verdade naqueles dias. Did your mom and dad give you an allowance? Sua mãe e seu pai te davam mesada? Yes, but I worked for it. Sim, mas eu trabalhava para isso. I cleaned the kitchen and did the dishes. Limpava a cozinha e lavava a louça. We didn't have dishwashers in those days. Não tínhamos lava-louças naqueles dias. Vovô, quando você era criança, você tinha televisão? Claro que tínhamos televisão. Mas não era uma TV em cores como agora. Era em preto e branco. E havia muitos e muitos canais? Quantos canais de TV havia? Somente três. Mas era o suficiente. Nós amávamos. E não havia programas shows all day long. Geralmente não havia nada de manhã, ou à tarde. Ah, não! A que horas os programas de TV começavam? Por volta das 5, quando a TV infantil começava. Havia ótimos programas para nós, crianças, que eu posso te contar. Tínhamos histórias de verdade naqueles dias. Sua mãe e seu pai te davam mesada? Yes, but I trabalhava para isso. I cleaned the kitchen and did the dishes. We didn't have dishwashers in those days. You aren't American, are you, Angela? Você não é americana, né, Angela? Where are you from? De onde você é? No, I'm Argentinian. I was born in Córdoba. Não, sou argentina. Eu nasci em Córdoba. Is that where you grew up? Foi lá que você cresceu? Yes. I lived with my parents and two sisters. Sim, eu morava com meus pais e duas irmãs. In a house near the university. Em uma casa perto da universidade. My father worked at the university. Meu pai trabalhava na universidade. Oh, how interesting. What was his job? Ah, que interessante. Qual era o trabalho dele? Was he a teacher? Ele era professor? Yes, he was a professor of psychology. Sim, ele era professor de psicologia. Really? And what did your mother do? Sério? E o que a sua mãe fazia? She was a doctor. Ela era médica. She worked in a hospital. Ela trabalhava em um hospital. So, where did you go to school? Então, onde você foi estudar? I went to a small private school. Eu fui para uma pequena escola particular. I was there for 10 years. Eu estive lá por 10 anos. Then, when I was 18, então, quando fiz 18 anos, I went to college. Fui para a faculdade. What did you study? O que você estudou? I studied philosophy and education. Estudei filosofia e educação. At the college in Buenos Aires. Na faculdade de Buenos Aires. I was there for four years. Eu estive lá por quatro anos. You você não é americana, americana are né, Angela? Angela? De Where onde você from? é? No, não, I'm sou Argentina. Argentina. Eu nasci em Córdoba. Córdoba. Foi lá que você cresceu? Yes. Sim, eu morava com meus pais e duas irmãs, em uma casa perto da universidade. 
Meu pai trabalhava na universidade. Ah, que interessante. Qual era o trabalho dele? Ele era professor? Sim, ele era professor de psicologia. Sério? E o que a sua mãe fazia? Ela era médica. Ela trabalhava em um hospital. Então, onde você foi estudar? Eu fui para uma pequena escola particular. Eu estive lá por 10 anos. Então, quando fiz 18 anos, fui para a faculdade. O que você estudou? Estudei filosofia e educação na faculdade de Buenos Aires. Eu estive lá por 4 anos. Em 1969, em 1969, Neil Armstrong, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. Se tornou a primeira pessoa a andar na lua. Three astronauts flew in Apollo 11. Três astronautas voaram no Apollo 11. The rocket took three days to get to the moon. O foguete levou três dias para chegar à lua. It circled the moon 30 times. Ele circulou a lua 30 vezes. It landed at 8:17 p.m. Aterrissou às 8 e 17 da noite. On July 20th, 1969. Em 20 de julho de 1969. 600 million people watched on TV. 600 milhões de pessoas assistiram na TV. Neil Armstrong said. Neil Armstrong disse. That's one small step for man. Esse é um pequeno passo para o homem. One giant leap for mankind. Um salto gigantesco para a humanidade. The astronauts spent 22 hours on the moon. Os astronautas passaram 22 horas na Lua. Em 1969, Neil Armstrong se tornou the first a primeira pessoa a andar na Lua. Três three astronautas flew in Apollo 11. 11. O foguete the rocket levou took três three days para to chegar to the moon. à Lua. Ele It circled the moon 30 times. times. It landed at 8:17 p.m. on July 20th, 1969. 600 million people watched on TV. Neil Armstrong said, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." The astronauts spent 22 hours on the moon. It was about two o'clock in the morning, and era cerca de duas horas da manhã. E suddenly, I woke up. De repente eu acordei. I heard a noise. Eu ouvi um barulho. I got out of bed. Saí da cama. And went slowly downstairs. E desci lentamente as escadas. There was a light on in the living room. Havia uma luz acesa na sala de estar. I listened carefully. Eu ouvi atentamente. I could hear two men speaking very quietly. Eu podia ouvir dois homens falando muito baixinho. Robbers, I thought. Ladrões, pensei. Immediately, I ran back upstairs. Imediatamente, subi correndo as escadas. And called the police. E chamei a polícia. I was really frightened. Eu estava realmente assustado. Fortunately, The police arrived quickly. Felizmente, a polícia chegou rapidamente. They opened the front door. Eles abriram a porta da frente. And went into the living room. E entraram na sala de estar. Then they came upstairs to see me. Então eles subiram as escadas para me ver. It's all right now, sir. Está tudo bem agora, senhor. They explained. Eles explicaram. We turned the television off for you. Desligamos a televisão para você. It was about two o'clock in the morning, and suddenly I woke up. I heard a noise. I got out of bed and went slowly downstairs. There was a light on in the living room. I listened carefully. I could hear two men speaking very quietly. Robbers, I thought. Immediately, I ran back upstairs and called the police. I was really frightened. Fortunately, the police arrived quickly. They opened the front door and went into the living room. Then they came upstairs to see me. It's all right now, sir, they explained. We turned the television off for you. Oh, good. We have some tomatoes. Ah, bom, nós temos alguns tomates. Sorry, Nick. I don't like them. Desculpa, Nick. Eu não gosto deles. Come on, Evan. 
Tomatoes are really good for you. Vamos, Eva. Tomates são bons para você. I didn't like them much when I was a child. Eu não gostava muito deles quando era criança. But I love them now. Hmm. Mas os adoro agora. Hmm. I didn't like a lot of things when I was a kid. Eu não gostava de muitas coisas quando eu era criança. Oh, you were a picky eater. Ah, você era um comedor exigente. What didn't you like? Do que você não gostava? I didn't like any green vegetables. Eu não gostava de vegetais verdes. Did you like any vegetables at all? Você gostava de algum vegetal? Only potatoes. Apenas batatas. I loved french fries. Eu amava batatas fritas. What about fruit? Did you like fruit? E frutas? Gostava de frutas? I liked some fruit, but not all. Gostava de algumas frutas, mas não de todas. I didn't like bananas. Não gostava de bananas. I liked fruit juice. Gostava de suco de frutas. I drank a lot of apple juice. Bebia muito suco de maçã. And now you drink a lot of coffee. E agora você bebe muito café. Yeah, and tea. Sim, e chá. But I didn't like coffee or tea when I was a kid. Mas não gostava de café ou chá quando criança. Ah, oh, bom. good. We Nós have some tomatoes. tomatoes. Sorry, Desculpa, Nick. Nick. I don't like them. Deles. Come on, Evan. Evan. Tomatoes, tomatoes are really good for you. I didn't like them much when I was a child, but I love them now. Hmm. I didn't like a lot of things when I was a kid. Ah, você you were a picky eater. What didn't you like? I didn't like any green vegetables. Did you like any vegetables at all? Only potatoes. I loved french fries. What about fruit? Did you like fruit? I liked some fruit, but not all. I didn't like bananas. I liked fruit juice. I drank a lot of apple juice. And now you drink a lot of coffee. Yeah. And tea. But I didn't like coffee or tea when I was a kid. Well, I like both New York and Paris. Bem, eu gosto de ambas, Nova York e Paris. But they're very different cities in some ways. Mas são cidades muito diferentes em alguns modos. And very similar in other ways. E muito parecidas de outras maneiras. Take public transportation, for example. Pegue o transporte público, por exemplo. The New York City subway is cheaper than the metro. O metrô de Nova York é mais barato que o metrô de Paris. But they're both easy to use. Mas ambos são fáceis de usar. And the weather, e o clima. Well, New York has colder winters than Paris. Bem, Nova York tem invernos mais frios que Paris. Paris is rainier than New York. Paris é mais chuvosa que Nova York. But New York has bigger storms. Mas Nova York tem tempestades maiores. What about the buildings? E os edifícios? Well, bem, the architecture in Paris is definitely more beautiful. A arquitetura em Paris é definitivamente mais bonita. But the buildings in New York are more modern. Mas os edifícios em Nova York são mais modernos. And living in the two cities? E morar nas duas cidades? Well, life is faster in New York. Bem, a vida é mais rápida em Nova York. Bem, well, eu gosto like de ambas, Nova York e Paris, Paris, mas são cidades muito diferentes em alguns modos ways, e muito parecidas de outras maneiras. Pegue o Take transporte público, por, por exemplo. exemplo. O metrô de Nova York é mais barato que o metrô de Paris, mas ambos são fáceis de usar. E o clima? Bem, Nova York tem invernos mais frios que Paris. Paris é mais chuvosa que Nova York, mas Nova York tem tempestades maiores. E os edifícios? Bem, a arquitetura em Paris é definitivamente mais bonita, mas os edifícios em Nova York são mais modernos. E morar nas duas cidades? Bem, a vida é mais rápida em Nova York. A mega city is a city with more than 10 million inhabitants. Uma mega cidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. The largest mega city is Tokyo. A maior mega cidade é Tóquio. The next biggest is Delhi. A próxima é Delhi. Third is Mexico City. A terceira é a cidade do México. Fourth is New York with about 20 million. A quarta é Nova York com cerca de 20 milhões. Fifth is Shanghai. A quinta é Xangai. And last, the smallest is Mumbai. E a última, a menor, é Mumbai, which has about 19.7 million. Que tem 19.7 milhões. Sometime in 2008, em algum momento de 2008, 
for the first time in the history of the world, pela primeira vez na história do mundo, more people on earth lived in cities, mais pessoas na terra viveram nas cidades, than in rural areas do que nas áreas rurais. Uma mega cidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A maior mega cidade é Tóquio. A próxima é Delhi. A terceira é a cidade do México. A quarta é Nova York, com cerca de 20 milhões. A quinta é Xangai. E a última, a menor, é Mumbai, que tem 19,7 milhões. Em algum momento de 2008, pela primeira vez na história do mundo, mais pessoas na Terra viveram nas cidades do que nas áreas rurais. The first thing to say about Tokyo a primeira coisa a dizer sobre Tóquio is that it is very safe. é que é muito segura. Women can walk everywhere. As mulheres podem andar por toda a parte Anytime, day or night. a qualquer hora do dia ou da noite. Little children walk to school. Criancinhas caminham para a escola. You can leave something on the table in a restaurant. Você pode deixar algo em cima da mesa em um restaurante. While you go out for a minute. Enquanto sai por um minuto. And nobody will take it. E ninguém o leva. Tokyo is also very clean. Tóquio também é muito limpa. And it is very easy to travel around. E é muito fácil viajar. All the trains and the buses run on time. Todos os trens e ônibus circulam no horário. Personally, my favorite time of year is spring. Pessoalmente, minha época do ano favorita é a primavera. When it's dry and the cherry blossoms are on the trees. Quando está seca e as flores de cerejeiras estão nas árvores. A the primeira coisa a dizer to sobre Tóquio é que é muito segura. As Women mulheres can walk podem andar everywhere, toda parte, anytime, a qualquer hora night. do dia ou da noite. Little Criancinhas caminham para a escola, você you pode leave deixar something algo em cima da mesa em um restaurante, enquanto sai por um minuto, e ninguém o leva. Tóquio também é muito limpa, e é muito fácil viajar. Todos os trens e ônibus circulam no horário. Pessoalmente, minha época do ano favorita é a primavera. Quando When está seca, dry and the cherry blossoms are on the trees. Árvores. Oh no, I don't know anybody. Ah não, eu não conheço ninguém. Who are they all? Quem são todos eles? Don't worry, they're all very nice. Não se preocupe, eles são todos muito legais. I'll tell you who everybody is. Eu vou te dizer quem são todos. Can you see that man over there? Você pode ver aquele homem ali? The man near the window? O homem perto da janela? Yes. That's Paul. Sim, esse é o Paul. He's talking to Sophie. Ele está conversando com Sophie. He's a banker, very rich. Ele é banqueiro, muito rico. And very funny. E muito engraçado. He works in New York City. Ele trabalha na cidade de Nova York. Wow, so he's Paul. Wow, então ele é o Paul. Okay, and that's Sophie next to him? Está bem. E essa é a Sophie ao lado dele? Yes. She's laughing at Paul's jokes. Sim, ela está rindo das piadas de Paul. She's really nice. Ela é muito legal. She's a professor at New York University. Ela é professora da Universidade de Nova York. She teaches business studies. Ela ensina administração de negócios. Oh, ah, não. No. Eu não I conheço don't know ninguém. Anybody. Quem são todos they all? eles? Não don't se worry. preocupe, They're eles são very todos nice. muito legais. I'll tell you Eu vou te dizer is. quem são todos. Você Can pode ver aquele homem ali? There? O the homem perto da window? janela? Yes. Sim, That's esse é o Paul. Paul. Ele está conversando com Sophie. Sophie. Ele He's é banker. banqueiro, ah, muito rico ah, e muito engraçado. Ele works trabalha na cidade de Nova York. Uau! Então ele é o Paul. Está bem. E essa é a Sophie ao lado dele? Sim. Ela está rindo das piadas de Paul. Ela é muito legal. She's a professor at New York University. She teaches business studies. Soichi, what exactly is your job? Soichi, qual é exatamente o seu trabalho? I'm an aeronautical engineer. Sou engenheiro aeronáutico. And I'm a JAXA astronaut. E astronauta da JAXA. What is JAXA? O que é JAXA? JAXA is the Japan Aerospace Exploration Agency. JAXA é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. What did you study in college? O que você estudou na faculdade? Well, I studied engineering, of course. Bem, 
Eu estudei engenharia, é claro. Aeronautical engineering. Engenharia aeronáutica. Where did you study? Which college? Onde você estudou? Que faculdade? I studied at the University of Tokyo. Estudei na Universidade de Tóquio. And I graduated in 1991. E me formei em 1991. Which part of Japan are you from? De que parte do Japão você é? I'm from Yokohama, Kanagawa. Eu sou de Yokohama, Kanagawa. Which is part of Tokyo. Que faz parte de Tóquio. Are you married? Você é casado? Yes, I have three children. Sim, eu tenho três filhos. What do you like doing when you're on Earth? O que você gosta de fazer quando está na Terra? Well, I guess my hobbies are jogging and basketball. Bem, acho que meus hobbies são jogging e basquete. And I like skiing and camping with my kids. E eu gosto de esquiar e acampar com meus filhos. Sou Ichi. Sou Ichi? What exactly is your job? Sou I'm an aeronáutico. aeronáutico. E I'm a JAXA, JAXA. astronaut. O que what é is JAXA? JAXA? JAXA é a Agência de Exploração Aeroespacial Aerospacial do Japão. O que você estudou na faculdade? Bem, well, eu estudei I engenharia, claro. Of course. Engenharia aeronáutica. Onde Where você did estudou? You study? Que Which faculdade? Estudei I studied na at the University of Tokyo, of Tokyo and, and I graduated in 1991. Which part of Japan are you from? Eu sou I'm from de Yokohama, Yokohama Kanagawa, que faz parte de Tóquio. Tóquio. Você é Are casado? You married? Sim, yes, eu tenho I have três filhos. Children. O que você What gosta de like fazer quando está na Terra? On Earth? Bem, well, acho que meus hobbies, my hobbies são jogging, jogging e basquete. E eu gosto de esquiar e acampar com meus filhos. First, we're going to Egypt. Primeiro, vamos ao Egito. Why? Por quê? To see the pyramids? Para ver as pirâmides? Well, yes. Bem, sim. But also we want to take a cruise down the Nile River. Mas também queremos fazer um cruzeiro pelo rio Nilo. Great. Ótimo. Where are you going after that? Aonde vocês vão depois disso? Well, then we're going to Tanzania to Wow! Bem, então nós vamos para a Tanzânia para Wow! You're going to climb Kilimanjaro. Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Yes. And then we're flying to India. Sim, e depois vamos para a Índia. Are you going to visit the Taj Mahal? Vocês vão visitar o Taj Mahal? Of course, but we're also going on a tiger safari. Claro, mas também vamos a um safari de tigres. You're going to see tigers. Vocês vão ver tigres. Well, we hope so. Bem, esperamos que sim. Then we're going to Cambodia. Depois Vamos ao Camboja to visit the floating villages in Lake para visitar as aldeias flutuantes Tonle Sap and no lago Tonle Sap e then to Australia to see Ayers Rock depois para a Austrália para ver Ayers Rock we want to take photos of it at sunset queremos tirar fotos dele ao pôr do sol primeiro First, vamos ao Egito por quê para to ver as pirâmides well, bem yes. sim but Mas também also, queremos fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo. Nilo. Ótimo! Aonde vocês vão depois that? disso? Well, bem, então nós vamos para a Tanzânia, para... To... Uau! Vocês vão escalar o Kilimanjaro? Kilimanjaro? Sim, yes. e depois and vamos para a Índia. India. Vocês vão visitar o Taj Mahal? Claro, mas também vamos ao safari de tigres. Vocês vão ver tigres? Bem, esperamos que sim. Depois, vamos ao Camboja para visitar as aldeias flutuantes, no lago Tonle Sap e depois para a Austrália para ver Ayers Rock. Queremos tirar fotos dele ao pôr do sol. Here's Kristen with the weather. Aqui está Kristen com o clima. There for the United States and Mexico. Nos Estados Unidos e no México. For the next 24 hours. Pelas próximas 24 horas. Hello there. Olá. Here's the forecast for Mexico. Aqui está a previsão para o México. And the United States today. E os Estados Unidos hoje. Right now. No momento. There's some wet and windy weather. Há um clima úmido e ventoso. Over the Midwest states. Nos estados do centro-oeste. And this is going to move east. E isso vai mudar para leste. Over the New England states. Nos estados da Nova Inglaterra. Temperatures in Boston and New York. As temperaturas em Boston e Nova York are now about 68 degrees. São cerca de 68 graus. But it's cooler in Chicago. Mas é mais frio em Chicago. 65 degrees. 65 graus. 
and even cooler in Minneapolis, 60 degrees. E ainda mais frio em Minneapolis, 60 graus. To the south, it's a little warmer. Para o sul, está um pouco mais quente. In St. Louis, 70 degrees. Em St. Louis, 70 graus. But to the west, cool and cloudy in Denver. Mas para o oeste, fresco e nublado em Denver. Where it's a welcome 59 degrees. Onde são bem-vindos 59 graus. After all that extreme summer heat. Depois de todo aquele calor extremo do verão. Moving south, it's getting warmer, 75 degrees in Dallas. Indo ao sul, está ficando mais quente, 75 graus em Dallas. It's going to be cloudy and Mas está nublado e chuvoso showery across much of the northwest em grande parte do noroeste with heavy rain in Seattle com fortes chuvas em Seattle and a temperature of 70 degrees e uma temperatura de 70 graus Aqui Here's está Kristen com o clima the nos Estados Unidos e no México pelas próximas 24 hours. horas Olá there. Here's Aqui está a previsão para o México e os Estados Unidos States hoje today. No right momento, now, há um clima úmido e ventoso nos estados do centro-oeste, e isso vai mudar para leste nos estados da Nova Inglaterra. As temperaturas em Boston e Nova York são cerca de 68 graus, mas é mais frio em Chicago, 65 graus, e ainda mais frio em Minneapolis, 60 graus. Para o sul, está um pouco mais quente, em St. Louis, 70 graus. Mas para o oeste, fresco e nublado em Denver, Denver onde são bem-vindos 59 graus, depois de todo aquele calor extremo do verão. E no sul, está ficando mais quente, 75 graus em Dallas, mas está nublado e chuvoso em grande parte do noroeste, com fortes chuvas em Seattle e uma temperatura de 70 graus. Hi, Lara. Oi, Lara. Are you and Mel ready for your trip? Você e Mel estão prontas para a sua viagem? Yeah, almost. Sim, quase isso. We leave next Monday for Hong Kong. Partimos na próxima segunda-feira para Hong Kong. Ah, Hong Kong. I've been to Hong Kong many times. Ah, Hong Kong. Já estive em Hong Kong muitas vezes. Well, I've never been there. Bem, eu nunca estive lá. It's my first time in Asia. É a minha primeira vez na Ásia. Really? What about your friend Mel? Sério? E a sua amiga Mel? She's been to Tokyo and Taipei. Ela já esteve em Tóquio e Taipei. But she hasn't been to Hong Kong. Mas não esteve em Hong Kong. Ah, Tokyo and Taipei. I've been there too. Ah, Tóquio e Taipei. Eu também estive lá. I studied in Tokyo for a year. Estudei em Tóquio por um ano. Before I went to work in Toronto. Antes de ir trabalhar em Toronto. Have you ever been to Canada? Você já esteve no Canadá? No, I haven't. Não, não estive. I haven't traveled much at all. Não viajei muito. So I'm really excited. Por isso eu estou realmente empolgada. Oi, Hi, Lara. Lara. Você Are e Mel estão prontas para a sua viagem? Sim. Yeah. Quase Almost. isso. Partimos We leave na próxima segunda-feira para Hong Kong. Ah, Hong Kong. Já I've estive em Hong, Hong Kong muitas many times. Bem, well, eu nunca I've estive lá. É a It's minha primeira vez na Asia. Ásia. Sério? Really? E eu sou amiga Mel. Mel? Ela já esteve em Tóquio e Taipei, mas não esteve em Hong Kong. Ah, Tóquio e Taipei. Eu também estive lá. Estudei em Tóquio por um ano antes de trabalhar em Toronto. Você já esteve no Canadá? Não, não estive. Não viajei muito. Por isso eu estou realmente empolgada. Onde está a lista? Eu tenho ela. Ok, vamos verificar. Ok, vamos verificar. Um, we've bought new backpacks. Hum, compramos mochilas novas. We did that a while ago. Fizemos isso há um tempo atrás. They look pretty big. Elas parecem bem grandes. I hope we can carry them. Espero que possamos carregá-las. Oh, don't worry. We're strong. Ah, não se preocupe. Nós somos fortes. I haven't finished packing mine yet. Have you? Ainda não terminei de empacotar a minha. Você já? Not yet. Just one or two more things to go in. Ainda não. Apenas mais uma ou duas coisas. Oh. Have you gotten the Hong Kong dollars from the bank? Oh, você conseguiu os dólares de Hong Kong no banco? Yup. I got 5,000 for you. Sim, eu tenho 5 mil para você. And 5,000 for me. E 5 mil para mim. All our savings. Todas as nossas economias. I hope it's enough. 
Espero que seja o suficiente. No worries. Não se preocupe. We can stay with my aunt in Tokyo. Podemos ficar com a minha tia em Tóquio. Have you emailed her yet? Você mandou e-mail sobre isso? Yeah, she just emailed back. Sim, ela acabou de enviar um e-mail de volta. She's going to meet us at the airport. Ela vai nos encontrar no aeroporto. When we fly into Tokyo from Hong Kong. Quando voarmos de Hong Kong para Tóquio. Onde está a lista? Eu tenho I ela. Okay, ok, vamos verificar. Um, hum, compramos mochilas novas. Picks. Fizemos isso há um tempo atrás. Elas parecem bem big. grandes. Espero que possamos carregá-las. Ah, não, não se preocupe, worry. nós It's somos strong. fortes. Ainda I não terminei de empacotar a minha. Você Have já? You? Ainda Not não. Yet. Apenas Just one or two more things to go in. Oh. oh. Você Have you gotten the Hong Kong dollars from the bank? Sim. Yep. Eu tenho I got 5,000 for you e 5,000 for me. Todas as nossas savings. economias. Espero que seja enough. o suficiente. Não, Não se preocupe. Worries. Podemos We can ficar stay com a minha tia em Tóquio. Você Have mandou e-mail sobre isso? Yeah. Sim. Sí. Yeah. Ela acabou de enviar um e-mail de volta. Ela vai nos encontrar no aeroporto quando voarmos de Hong Kong para Tóquio. I'm really excited about my trip to Hong Kong. Estou realmente empolgada com a minha viagem a Hong Kong. I haven't traveled much outside Australia before. Eu não viajei muito para fora da Austrália antes. Just once, two years ago. Apenas uma vez, dois anos atrás. I went on vacation to New Zealand with my family. Eu fui de férias para Nova Zelândia com a minha família. But I've never been to Asia or the US. Mas nunca estive na Ásia ou nos Estados Unidos. I often travel inside Australia. Eu frequentemente viajo dentro da Austrália. Last year I flew to Perth. Ano passado viajei para Perth. To visit my cousin who lives there. Para visitar meu primo que mora lá. It's a five-hour flight from Sydney, where I live. É um voo de cinco horas de Sydney, onde moro. Australia is a big country. A Austrália é um país grande. Also, I've been up to Cairns. Também estive em Cairns. In the north, three times. No norte, três vezes. I learned to scuba dive there. Aprendi a mergulhar lá. On the Great Barrier Reef. Na grande barreira de corais. Estou really realmente empolgada com a minha viagem Hong a Hong Kong. Eu I haven't traveled much outside Australia before. Antes. Just Apenas once, two years ago, dois anos atrás, eu I went on vacation to New Zealand with my family, but I've never been to Asia or the US. I often travel inside Australia. Australia. Last year, I flew to Perth to visit my cousin, cousin who lives there. It's a five-hour flight from Sydney, where I live. Australia is a big country. Also, I've been up to Cairns in the north three times. I learned to scuba dive there on the Great Barrier Reef. Last Wednesday at 2.30 in the afternoon, na quarta-feira passada, às duas e trinta da tarde, I decided that I wanted to go to Glastonbury. Decidi que queria ir para Glastonbury. I was lucky. Eu tive sorte. I found a ticket online. Encontrei um ingresso online. I'm so glad I went. Estou tão feliz por ter ido. The music was really great. A música estava realmente ótima. Sometimes it took a long time to get to the stages. Às vezes, demorava muito tempo para chegar aos palcos. The lines were long. As filas eram longas. But people were always friendly. Mas as pessoas sempre eram amigáveis. In the busy real world, no movimentado mundo real, it's difficult to have good conversations with people. É difícil ter boas conversas com as pessoas. At Glastonbury, you can do this. Na Glastonbury, você consegue fazer isso. It's a great festival. É um ótimo festival. With a great crowd of people. Com uma ótima multidão de pessoas. What more could you want? O que mais você poderia querer? Na quarta-feira passada, às duas e trinta da tarde, decidi que queria ir para Glastonbury. Eu tive sorte. Encontrei um ingresso online. Estou tão feliz por ter ido. A música estava realmente ótima. Às vezes, demorava muito tempo para chegar aos palcos. As filas eram longas, mas as pessoas sempre eram amigáveis. No In the busy real world, it's difficult to have good conversations with people. Na Glastonbury, At Glastonbury, você consegue fazer you isso. can do this. É um ótimo it's a festival. great festival Com uma with a great crowd of people. O que mais What more could you want? Querer? Hi, I'm Anton. I come from Canada. Olá, sou Anton. Eu venho do Canadá. But right now, I'm living here in New York. Mas no momento, estou morando aqui em Nova York. 
I'm working as a bike messenger. Estou trabalhando como mensageiro de bicicleta. I really like New York. Eu realmente gosto de Nova York. It's the center of the universe. É o centro do universo. And it's very cosmopolitan. E é muito cosmopolita. I have friends from all over the world. Eu tenho amigos de todo o mundo. I earn about $150 a day in this job. Eu ganho cerca de 100 dólares por dia neste trabalho. That's good money. É um bom dinheiro. I'm saving money for my education. Estou economizando dinheiro para minha educação. I was born in Toronto. Eu nasci em Toronto. But my parents are from Bulgaria. Mas meus pais são da Bulgária. They moved to Canada 30 years ago. Eles se mudaram para o Canadá há 30 anos. When they first arrived, they didn't speak any English. Quando eles chegaram, eles não falavam inglês. They always worry about me. Eles estão sempre preocupados comigo. Last month, no mês passado, I had a bad accident on my bike. Tive um acidente feio com minha bicicleta. But I'm fine now. Mas estou bem agora. Next September, I'm going back home to Toronto. No próximo setembro, estou voltando para Toronto. And I'm going to study for a master's degree. E vou estudar para um mestrado. And then I hope to get a good job. Espero conseguir um bom emprego. Hi, Olá, sou I'm Anton. Anton. I come from Canada, but right now I'm living here in New York. I'm working as a bike messenger. I really like New York. It's the center of the universe, and it's very cosmopolitan. I have friends from all over the world. I earn about $150 a day in this job. That's good money. I'm saving money for my education. I was born in Toronto, but my parents are from Bulgaria. They moved to Canada 30 years ago. When they first arrived, they didn't speak any English. They always worry about me. Last month, I had a bad accident on my bike, but I'm fine now. Next September, I'm going back home to Toronto, and I'm going to study for a master's degree, and then I hope to get a good job. Hi, I'm Rowena. I'm Australian. Oi, eu sou Rowena. Sou australiana. I come from Melbourne. Sou de Melbourne. But now I live in San Francisco, California. Mas agora eu moro em São Francisco, Califórnia. With my husband David. Com meu marido David. He's American. Ele é americano. David and I run an art gallery. David e eu administramos uma galeria de arte. It's a gallery for Australian Aboriginal art. É uma galeria de arte aborígene australiana. I just love Aboriginal art. Eu amo arte aborígene. I love all the colors and shapes. Eu amo todas as cores e formas. I'm preparing a new exhibition right now. Estou preparando uma nova exposição agora. I came to the U.S. in 2006 as a student. Eu vim para os Estados Unidos em 2006 como estudante. My parents wanted me to study law. Meus pais queriam que eu estudasse direito. But I didn't like it. Ugh. I hated it, in fact. Mas eu não gostava. Ah, odiava de verdade. I left school after three months. Saí da escola depois de três meses. And got a job in an art gallery. E consegui um emprego em uma galeria de arte. That's where I met David. Foi onde conheci David. Then we had the idea of opening our own gallery. Então tivemos a ideia de abrir nossa própria galeria. Just for Aboriginal art. Apenas para arte aborígene. Because most American people don't know anything about it. Porque a maioria dos americanos não sabe nada sobre isso. That was in 2006. Isso foi em 2006. And we borrowed twenty-five thousand dollars from the bank to do it. E pegamos emprestado vinte-cinco mil dólares do banco para fazer isso. We're lucky because the gallery is really successful. Temos sorte porque a galeria é realmente bem sucedida. Well, and we paid the money back after just five years. E pagamos o dinheiro de volta depois de apenas cinco anos. I go back to Australia every year. Eu volto para a Austrália todos os anos. I usually go when it's winter in the US. Eu costumo ir quando é inverno nos Estados Unidos. Because it's summer in Australia. Porque é verão na Austrália. But I'm not going next year. Mas não vou no próximo ano. Because I'm going to have a baby in December. Porque vou ter um bebê em dezembro. It's my first, so I'm very excited. É o meu primeiro, então estou muito animada. Oi, Hi, eu sou I'm Rowena. Rowena. Sou I'm Australian. Australiana. 
I come from Melbourne, but now I live in San Francisco, California, with my husband David. He's American. David and I run an art gallery. It's a gallery for Australian Aboriginal art. I just love Aboriginal art. I love all the colours and shapes. I'm preparing a new exhibition right now. I came to the US in 2006 as a student. My parents wanted me to study law, but I didn't like it. Ugh. I hated it, in fact. I left school after three months and got a job in an art gallery. That's where I met David. Then we had the idea of opening our own gallery just for Aboriginal art, because most American people don't know anything about it. That was in 2006, and we borrowed $25,000 from the bank to do it. We're lucky because the gallery is really successful and we paid the money back after just five years. I go back to Australia every year. I usually go when it's winter in the US because it's summer in Australia. But I'm not going next year because I'm going to have a baby in December. It's my first, so I'm very excited. Hi, Sir Khan. Nice to meet you. Oi, Sir Khan. Prazer em conhecê-lo. Can I ask you one or two questions? Posso fazer uma ou duas perguntas? Yes, of course. Sim, claro. First of all, where do you come from? Primeiro de tudo, de onde você é? I'm from Istanbul in Turkey. Eu sou de Istambul, na Turquia. And why are you here in the US? Por que você está aqui nos Estados Unidos? Well, I'm here mainly Eu estou aqui principalmente because I want to improve my English. Porque quero melhorar meu inglês. How much English did you know before you came? Quanto você sabia de inglês antes de vir? Not a lot. Não muito. I studied English in school. Estudei inglês na escola. But I didn't learn much. Mas não aprendi muito. Now I'm studying in a language school here. Agora estou estudando em uma escola de idiomas aqui.